，这是一个有神的世界，一个诸天万族争霸的时代。自地球穿越而来的苏晨，本想在这个全民领主的世界重新实现自我的人生价值，谁知觉醒之后，却发现自己所召唤的子民居然是最劣等的咸鱼。难道第二次人生又要以惨淡结束？不，谁说咸鱼就必须是劣等？谁说咸鱼就不能翻身？看我开局召唤神将吕布，携一众三国贤将，带领咸鱼子民。一步一步爬到最高，我要让所有人知道，就算是咸鱼也能成为荒海界的神。第一章：荒海界，海星市战争领主学院，王勃觉醒下等种族，哥布林，张雨婷觉醒中等种族，鲛人还不错，徐坤觉醒劣等种族，火鸡族，你的资质太低了，待会儿就不要去荒海界了，免得保护期一到死在那里。随着觉醒老师冷漠的声音响起，台上的徐坤顿时掩面痛哭。抱着自己的篮球，甩着中分跑下台，在他身后还屁颠屁颠的跟着两个刚刚召唤出来的火鸡子民。台下的学生见状，无一不露出怜悯之色。徐坤这次也太可惜了，一千人才能出一个的劣等种族，居然被他给碰上了，多年学业成了一场空。哎，谁说不是呢？若是不能前往荒海界成为领主，前途一片灰暗。还是别担心人家了，还是先担心担心咱们自己吧。人家可是校队的，说不定毕业以后就能参加 NBA 呢。呜、哦、呜，我猜残好不好？听说哥布林忠诚度极低，还会凌辱其他种族的雌性，不知道他们会不会对雄性也下手。学生们闻言，顿时将异样的目光转了过去。人群中，一个容貌英俊的学生正在打电话，电话里传来甜美的声音：“小陈，觉醒的时候你不要紧张，等第一次进入荒海界出来后，正好是你18岁生日，小姨亲自下面给你吃。”小姨，我知道了，我不紧张。哎，可惜新手保护期内不能找到你们的位置，否则小姨多少还能给你一点援助。放心吧，小姨。我一定会活着出来的。电话里的声音犹豫了一下，说道：“虽然这么说不太好，不过如果你待会儿觉醒的种族太垃圾的话，就不要进荒海界了。每年死在荒海界的新人数量可是不少。种族问题，我们可以之后再想办法。当年你父母走的时候，还是留了部分资金的。”“嗯，我知道了，小姨，我先挂了。”挂断电话，苏晨看着周围紧张的人群，以及高台上时不时传来的欢呼声与哭泣声，脸上不由得露出苦笑。谁能想到，我前世没病没灾，活了二十多年。却突然被一辆会变形的大卡车给撞穿越了呢。没错，如今这具身体的灵魂已经不是原本的苏晨，而是一个来自地球的九九六社畜。前世的经历已不足道灾，眼下才是最麻烦的。通过对原身的记忆了解，这里是一个十分奇异的世界。历史中，大约一千年以前，一个名为荒海界的异世界入口降临在蓝星世界各地。从那天起，蓝星的人们便得到了一个能力。那就是可以觉醒并召唤各种各样的种族，在荒海界神秘力量的帮助下，成为一方领主，与那里的本土势力万族争霸。然而，荒海界本土生物几乎无穷无尽，蓝星一代又一代的前辈在那里发展了上千年，也只是开拓出了有限的一部分区域。更让人无奈的是，这种开拓还不能停止。先辈们通过荒海界的信息得知，一旦人类在荒海界彻底落败，蓝星便会被荒海界纳入版图，彻底成为万族肆虐的领地，而人类。则会彻底进入被万族奴役的黑暗时代，所以为了保护本土世界不被入侵，世界各国紧急建立一个个学院，从小开始培养孩子们的整体素质，并全力鼓励生育。等一批批孩子们成长到了十七八岁毕业的时候，就为他们举行觉醒仪式。成功觉醒并召唤出属于自己的种族，就可以进入荒海界，凭借这些子民建立领地，以领主的身份参与到万族争霸的大事之中。而今天正是苏晨觉醒的日子，快看！我家于燕上台了，我的两大男神之一，苏晨和于燕，两个都是我的最爱。啊，于燕，好帅啊！这时，耳边突然传来一群女生的尖叫。苏晨闻言，下意识跟着的看向台上，这才发现，此时在自己前一个觉醒的，居然是隔壁班的彭于晏。此时，彭于晏也正回头看向苏晨。在记忆中，此人与原身在战争领主学院并列校草，并且因为各方面成绩都非常好。经常会相互竞争，三年下来也一直打得有来有回，往往彼此之间不是第一就是第二。而今天觉醒这样的大事，想来彭于晏也有着心存比较的意思。与此同时，身旁的女生们还在互相兴奋的讨论，不知道于晏会召唤什么等级的种族呢？毕竟是我的两大男神之一啊，肯定不会太拉胯了。就是，我的男神们肯定都会觉醒顶级种族的。嘿嘿，就是不知道哪位男神会赢了。啊，好希望他们两个都能赢，这样一来。等进入荒海界之后，又能看到他们竞争了。哼，你们这些女生真是头发长见识短，谁说长得帅就一定有天赋了？徐坤不也挺帅的？不还是只召唤出了一群火鸡，除了用来吃什么用都没有。
一个男生突然酸气十足的说道：“哼，徐坤怎么能跟我家哥哥比？我看你就是嫉妒，我会嫉妒他。”呵呵，看着吧，他跟苏晨绝对不会有什么天赋。一旁的苏晨一脸无奈：“这就是校草的魅力吗？上一世他还从来没体验过被人议论的感觉。”眼看着双方即将开始一场骂战，这时一个老师沉声道：“都别说话，要开始了，别影响人家觉醒。”众人这才作罢，向台上看去。此时，彭于晏刚刚将手放在觉醒石上，一瞬间金光大放，彩云满天，宏大而震撼的意象将在场的所有人都笼罩。觉醒老师顿时浑身一抖，眼珠子差点瞪出来。金色传说，顶级种族，什么？顶级种族？一瞬间，全场赫然。在领主觉醒的时候，通常会按照觉醒时发出的颜色来区分种族等级，其中白、绿、蓝、紫、金分别对应着劣等。下等、中等、上等、顶级，其中劣等代表着完全没有战斗力，进入荒海界只能送菜；而下等和中等则要看这个种族有没有发展潜力。若是潜力比较高，加入一个强一点的联盟，也能慢慢混成人上人。上等则基本上代表着大多数人的极限了。一般凡是上等种族，无论什么种族，都有发展成为一方大势力的潜力。比较典型的就是东方的各类妖族、蛮族和西方的矮人、精灵等等。当然，更多的则是各种从没见过也从没听说过的种族。这些种族能力千奇百怪，有强有弱。没在种族图录里出现过的话，就只能依靠觉醒颜色来判断。而最后的顶级种族就不得了了。凡是能觉醒顶级种族的人，无一不是一中无一的绝世天才。只要发展路上不出现意外，将来必然能成为一方霸主。这样的天才，千年来都没出现过多少。而这类天才所觉醒的种族，也被人们统称为神族。例如上古传说中的十大神兽与十大凶兽，或是西方的天使、巨龙等等。无论什么种族，一旦觉醒，必然会得到国家的资源倾斜，必要时还会安排荒海界的高手保护，为他的成长保驾护航。就连他们的家人也能够一人得到鸡犬升天，成为大夏贵族一般的存在。无论想做什么，各种特权都能一路开绿灯。就连其所在的学院也能得到国家的资源倾斜。由此可见，当彭于晏面前的冲天金光。滚滚异象会引起多大的震动？包括全校师生、周围维护秩序的警员，以及在场的媒体工作者等所有人员，都死死地盯着那道光柱。所有人都想要看这位从众多学生中脱颖而出的绝世天才，到底会招募出什么样的种族？苏晨也升起了浓浓的好奇。他还是第一次看到有人觉醒出了顶级种族，这种概率简直比前世中彩票的概率还低。彩票嘛，懂得都懂。而台上的彭于晏看起来似乎也十分震惊。他瞪大眼睛看着面前巨大的光柱，只见从一道隐形门户中，两头高达五米的庞然大物从中走了出来。只见这两头巨兽，骑手似龙，形如马，壮比鹿，尾若牛尾，背上有五彩毛纹，腹部有黄色毛，口能吐火，声音如雷。只是一呼一吸之间，便能隐隐从空气中听到滚滚雷声，令人骇然。上古十大神兽，麒麟，这个彭于晏，乃是真正的麒麟神子。近距离看着这两头巨兽。觉醒老师颤抖了，他的脸色涨红，无处安放的双手似乎想要触碰传说中的麒麟神兽，最后却只能充满敬畏的双手合十。战争领主学院的校长大人瞬间出现在麒麟前方，声音之中充满正气，哈哈大笑道：“今日我战争领主学院诞生麒麟神子，普天同庆。自今日起，我校将建立麒麟基金，往后十届学生，凡成绩优异者，全部免除一应学杂费用。”以鹤神子诞生，底下的学生们已经骇然失声。各路媒体们却不忘冲上来疯狂拍摄，不断亮起的闪光灯令两头麒麟不安地动了动蹄子，鼻中喷吐出一道彩云弥漫的雾气。媒体人们满面疯狂，他们甚至已经能看到明天铺天盖地的各大新闻头条上有关麒麟神子的英伟身姿。这热闹的场面一直持续了三分钟，最后还是校长开口，才让学校恢复秩序。觉醒仪式继续，下一个苏晨。待觉醒老师喊出苏晨的名字以后，在万众瞩目之下，台上的彭于晏。带着两头麒麟径直向这边走了过来，两侧学生纷纷敬畏散开。彭于晏走到苏晨面前，眉头轻挑：“苏晨，现在到你觉醒了，我们互相竞争了三年，相信你接下来也不会让我失望吧？”看着眼前这张与自己不分上下的帅脸，苏晨耳边听到了一帮女同学的尖叫声。苏晨脸上露出阳光的微笑，没有回答这个中二的问题，直接迈开步伐，与彭于晏错开了身子。后方传来迷妹们的阵阵尖叫，两侧媒体将这一幕忠实记录下来。战争领主学院的两位校草，从高一开始就一直在各个方面相互竞争，而他们所表现出来的成绩也都是毫无疑问的顶尖天才。
。而今天，校草之一的彭于晏率先脱颖而出，成为能够召唤神族的麒麟神子，那另一位苏晨又会给人带来怎样的惊喜？所有人都在拭目以待。在无数双眼睛注视下，苏晨走上觉醒台，看着眼前这块晶莹剔透的水晶，纵使心态再平稳，此时也不由得心跳微微加速。前世自己只是一个普通的社畜，每天做着九九六的工作，一眼就能看到生命的尽头，而今。老天给了自己第二次生命，那么后面的路不知道还有什么样的未来等着自己。耳边的嘈杂声渐渐消失，苏晨缓缓将双手放在了上面。下一刻，金光大亮，与刚才彭于晏觉醒时一模一样的一道金色光柱冲天而起，全场再次呼吸一致。但还不等他们看清，一变突生。只见自苏晨双手开始，一股浓浓的黑雾突然涌现，就像一抹滴入水中的浓墨，将光柱迅速染黑，就连天上的彩云异象也被遮天蔽日的黑雾给淹没。一时间，整座城市都仿佛被笼罩在黑雾之中。高高的天穹之上，一对灯泡般的眼睛在大地一扫而过，随后摇摆着巨型尾鳍，似乎只是一片幻境一般，眨眼间便消失无踪。彭于晏身后的两头麒麟发出不安的鸣叫，随后更是一脸惊惧的跪在地上瑟瑟发抖。这样的一幕画面，顿时令所有人都失去了生意。老校长张大嘴巴，骇然看着这番惊人异象，口中喃喃：“黑色？怎么会是黑色？千年来……”可从来没有出现过这般异象啊！周围的媒体则再次拿起相机疯狂拍摄。然而这一次，无论他们再怎么拍摄，也只能拍到一股浓郁的黑，就连台上的苏晨都无法映入胶卷上。正当地上的人们即将陷入恐慌的时候，仿佛是几秒，又仿佛过了几个世纪，浓郁的黑雾突然散去，光明再次回归现实。人们在看时，觉醒台上，苏晨面前只剩下一道又细又短、孤零零的白色光柱。烈烈等，人们再次失声。他们怎么也没想到，在刚刚那恐怖的意象过后，在苏晨面前留下的却只有劣等白色。难道刚刚的那一切都是幻觉？不对，这么多人都看到了，怎么可能会是幻觉呢？那又是怎么回事？所有人都直勾勾地看向了那道光柱，仿佛要从里面出来的种族中寻找到自己想知道的答案。苏晨也紧张地看着面前的光柱，但不知为何，比起其他人，此时他的表情有些微妙的古怪。下一秒，两个手脚纤细。弱不禁风的小东西从里面走了出来。第二章，咸鱼王中王，这是什么玩意儿？看着光柱中走出的生物，一个学生发出了愕然的声音。只见两个鱼妖一样的怪物站在上面，他们浑身布满发干的鳞片，穿着简陋至极的麻布衣，腹下长着两对纤细的手脚，瞪着一对又干又黄的死鱼眼，颤颤巍巍发着抖，仿佛一股微风都能将他们吹倒。当他们看到苏晨之后，脸上居然露出了人性化的惊喜之色，猛地向前走了两步。或许是因为太着急，居然扑哧一声摔倒在地上。看着要死不活的架势，马路上等人搀扶的老太太都比他们身体强健。随后，地上的鱼妖挣扎了两下没起来，便直接跪在地上，对着苏晨不断叩头，口中发出了尖细的声音：“主公，小名张三，李四，拜见主公。”下 ，Sigma， 这玩意儿居然还会说话！这两个鬼东西怎么越看越像我姥姥家腌制的咸鱼呢？一个学生喃喃说道。这下。顿时引起了后知后觉的学生们一片附和。是啊，我就说像啥玩意儿呢？可不就是咸鱼吗？虽然会说话，但这两个东西妥妥的是劣等种族吧？哼，真没想到，堂堂校草大人居然觉醒了个劣等种族，哪怕觉醒个中等种族都说得过去呢。亏你们女生居然还把这种人奉为天神！呸！被酸味淹了三年的男生顿时扬眉吐气的当面嘲讽起来。以往不断追捧苏晨，就连下课都要挤在门外偷看的女生们。也被这种情况打击的失去了信心，气势一下子就弱了下来。你，你怎么能这样说话？虽然苏晨觉醒的是劣等，但但他就是比你们帅啊！呵呵，我早就说徐坤也很帅的吧。现在两个帅哥，一个火鸡，一个咸鱼，再来几个都能凑一桌年夜饭了吧？哈哈哈，笑死我了！王博闻言捧腹大笑。王博，你有什么可笑的？陪好你的胳膊灵吧！一个脾气暴躁的女生直接横眉竖眼的对了回去。王博听到这话，下意识地看了一眼身旁那两个长着山羊树眼、满脸邪笑的绿皮哥布林。不止学生，其他教师媒体们看到这一幕，皆露出失望之色。刚才的异象让他们还以为将要出现前所未有的同校双神子，那样的话，战争领主学院可就要出大名了，明天的新闻也将会更加爆炸。谁知那莫名的异象居然耍了所有人，让他们惊骇到心脏都要跳出来。之后，只留下了两条路都走不稳的咸鱼。大喜大悲之后。失望就更加明显。苏晨，你的天赋和徐坤一样，都是劣等种族。后面的荒海界，你也不要去了吧。
。觉醒老师沉默片刻后，劝道：“苏晨抿了抿嘴，一言不发的转身下了台。后面的两条咸鱼四肢并用，又跪又爬地，勉强跟上。人们都以为苏晨是心中失望，从而落寞下场，却不知此时苏晨只是想尽快搞清楚刚才脑海中那道声音到底是怎么回事。”苏晨下台后，觉醒仪式还在继续。只是人群已经明显不像之前那样激动，经历了别人的大起大落之后，他们的注意力又回到了自己的命运上。而苏晨则走到了距离人群不远处的一棵树下，坐在了长椅上。这时，彭于晏带着两头已经恢复的麒麟走了过来，面色复杂的看着苏晨，似乎并没有多少胜利者的喜悦。苏晨，这次对决可是我赢了，但不知为何打败你，我没有想象中那么高兴，因为从以前开始我就知道。像我们这样的人杰，真正的擂台应该在荒海界的大势之争中，而不是这小小的觉醒台上。但是，他叹了一口气，拍了拍苏晨：“以后好自为之吧。如果有需要帮助的地方，也可以来找我。”说完，彭于晏直接转身离开，没走几步就被一群媒体人给紧紧包围，与身后的一人两咸鱼形成了鲜明的对比。好自为之吗？苏晨脸上露出了阳光的笑容，虽然穿越后的他从始至终都没想继续跟这人竞争。但乾坤未定，谁被甩在后面可还不一定呢。随后，苏晨将注意力放回自身。如果没听错的话，刚刚觉醒的同时，还有一道陌生的声音在脑海中响起：“系统。”苏晨试探着问道：“叮，咸鱼王中王系统已绑定成功。目标一：荒海界选址建村，获得新手大礼包。注：开启新手大礼包，必出神将吕布。”真是系统！苏晨心中一喜，就知道刚刚的觉醒仪式绝对有问题。自己好端端的金色传说怎么会突然变成白色？现在想来，绝对是这个系统搞的鬼。不过他也不生气，前世咱也不是没看过小说，堂堂系统还能不如一个金色传说？别看这些咸鱼现在看起来弱不禁风，但有系统在，肯定没有那么简单。不过，咸鱼王中王这名字怎么听起来那么像前世玩过的某个微信小游戏呢？苏晨喃喃道。随后，苏晨目光一凝，点击面前的淡蓝色光幕上，有着下划线的“神将吕布”四个红色大字。下一秒，一道头戴三叉束发紫金冠、体挂西川红锦百花袍、手持方天画戟、胯下四风赤兔马，看起来威风凛凛、霸绝天下的身影跃然而上，出现在光幕之中。但仔细一看，这威风的身影却不是人类，而是一条满嘴尖牙的鲨鱼，而且还是一条被盐腌渍过的大鲨鱼。再仔细一看，就连胯下的赤兔马，也是由一根钢管插着假头的玩具。啊，这，这可不就是那个微信小游戏里的角色吗？苏晨妈了！本以为自己有了系统会崛起，但没想到居然会是一个这么不正经的系统。虽然游戏里的吕布的确很强，但他可是一条咸鱼呀、啊。不仅如此，其他的孙策、周瑜、郭嘉、诸葛亮、关羽、张飞等等，都是咸鱼的形象。难不成自己将来要带着一群咸鱼大军征战荒海界吗？好吧，已经有画面感了。算了，既来之则安之，好歹也是一个系统，希望他能给我带来惊喜吧。一旁，葛优躺在椅子上的张三和李四两条咸鱼看着苏晨惆怅的样子，用死鱼眼交换着眼神。张三，主公似乎有些烦躁。作为子民，我们应该想办法逗主公开心。你有办法吗？我没有。那怎么办？晒太阳？好吧，那就晒太阳。随后，两条咸鱼便向天张着嘴巴，瞪着干黄的死鱼眼，安安静静的晒太阳。过了不知多久，一人两鱼身后突然传来一声鸡叫：“哥哥，哥哥蛋！”第三章。坚定的决心，苏晨，原来你在这儿啊！徐坤中分头上顶着一只公火鸡，怀里抱着一只母火鸡，还有他的宝贝篮球。看到苏晨后，顿时惊喜莫名的走了过来，随后将怀里的母鸡放在长椅上，整理了一下自己垂落下来的背带裤后坐了下来。他头上的公鸡见状跳到长椅上，和母鸡一起一下一下的啄着两条咸鱼子民的身体，但可惜他们的力量太差，根本无法破防。而这两条咸鱼面对公鸡，则连动一动的想法都没有。啧啧，你还真召唤出了劣等啊！我刚听到的时候还不信呢。徐坤看着咸鱼，啧啧称奇，似乎是找到了同病相怜的战友，而且还都是校内闻名的美男子。虽然以前两人并不常交际，但他还是表现得十分热情。你想说什么？苏晨对徐坤没什么好感，这人让他想起了前世自己被当成小黑子的画面。明明他是个真爱看来着。嘿嘿，徐坤嘿嘿一笑，亲切地拍了拍苏晨的肩膀。你知道吗？现在学校里很多人都叫我们美食二人组，虽然话说的不好听，但突然给了我一个灵感。说着，徐坤从兜里取出了一张名片。刚刚有人给我塞了一张名片，只要参加一个节目就能成团出道赚大钱。
，反正咱俩都没有进入荒海界的希望了。正好你长得帅，又武艺超群，而我又唱跳 rap， 篮球样样精通，咱俩直接组团参加节目去怎么样？名字我都想好了，你的子名是咸鱼，我的是火鸡，我们的团队名字就叫做机遇你太美，绝对爆火！看着徐坤畅想未来的模样，苏晨嘴角一抽，你可上一边去吧，我跟你可不一样，我要去荒海界的。苏晨直接拍开了徐坤的手，并给他一记白眼。徐坤顿时一脸看傻子的表情。啊，你要去荒海界？苏晨，你知道劣等种族在荒海界的存活率吗？哪怕你挺过了新手七天保护期，最后也一定会死在其他族群手里。活着不好吗？除非你家贼有钱，有办法买到天价重组器，重新觉醒，召唤其他种族。不过就算这样，我也得劝你一句：一个人的资质天生就是决定好的，哪怕重新召唤，结果也好不到哪儿去。历史上花了重金后一步登天的人少之又少。苏晨啊，听我一句劝，跟我去做男团吧，赚钱不比去荒海界玩命轻松。哪怕你觉醒的是下等种族，我也不会这样劝你。徐坤看起来是真为苏晨着想，一脸苦口婆心的说道。苏晨知道他的好意，但自家人知自家事，自己可不像表面看上去那么简单。直接站起身，苏晨对徐坤露出阳光的微笑。这个你就不用担心了，男团你自己去吧，我相信你一定会火的。说罢。转身走向已经差不多觉醒完毕的人群，两只咸鱼连忙起身，又跪又爬的跟上。后面的徐坤中分凌乱，喊道：“苏晨，你一定会后悔的！”咯咯蛋，咯咯蛋，长椅上，一颗圆滚滚的蛋落在椅子上。每一届学生觉醒完毕之后，就会在老师的组织下通过传送门进入荒海界。由于是第一次，校内会拉起一个临时传送门，以供学生们安全完成成人礼。此时，校长正在台上鼓舞士气，同学们。多的我就不说了，你们这些年该学的都已经学会了。我唯一要讲的一点是，进入荒海界后，不要以为有着七天安全期就大意了，你们一定要想尽一切办法，全力发展自己的势力，否则七天安全期一过，就是你们的灭亡之日。每一年都有大量的新人因为懈怠死在异族手中，我希望今年的这些人中不要出现你们。还有就是，那些招募的种族战力太低的，就自觉退出吧，千万不要勉强。你们的家人都在家里殷切等着你们。不要因为一时冲动葬送了自己的性命。另外，进入荒海界后，你们往往不会传送到同一个新手区，所以尽量不要期望能找到相熟之人。若是有可能的话，可以与周围的新人领主进行合作，这同样也是提高生产力、加快发展速度的方法。但在此期间，不要忽略了人心的阴暗，不要将背后交给别人。在说完了一大串后，校长看着台下的一张张青涩的面孔，恳切道：“总之，你们记住了，想尽一切办法活下去。”是。少年少女们齐声喊道：“出发！”在校长一声令下，新人领主们带着自己的子民，跟着老师走到临时传送门前，排队进入蓝色能量漩涡，随后消失不见。学生们进入速度很快，不久就已经走到了最后。当守门老师看到最后一个人后，顿时表情一愣：“你，苏晨，你怎么也来了？怎么回事？”校长也闻风赶来，当他看到苏晨以及那两只颤颤巍巍的咸鱼子民时，顿时皱起了眉头。苏晨。我知道你心有不甘，但以你的成绩，你应该知道，劣等种族在荒海界是生存不下去的。所以，你还是回去吧，不要在这里勉强了。他也算做了很多年校长了，在任期间送过很多届学生，其中不乏有召唤劣等种族后心有不甘的人。但这类人，但凡进入荒海界后，都无一例外都没能再回来过。而他们又没有强行阻拦这些人的权利，毕竟野外有那么多传送门，你就算这次拦下来，下次人家再作死，你也没办法。所以只能尽力劝解，而此时苏晨在他眼中就是这种情况。整个高中时期，苏晨都是校内 T 0级的风云人物。现在看到曾经的竞争对手一跃成为麒麟神子，自己却只是劣等领主，心有不甘也可以理解。但即便这样，也不能拿性命开玩笑啊！校长，我意已决，你不用再劝了。而且，谁说劣等咸鱼就不能翻身呢？苏晨脸上带着阳光的笑容，但在校长心中却只有一个想法：这孩子。绝对被打击傻了。正当他想要再说什么的时候，这时苏晨再次笑道：“校长，我知道你不信，不如我们打个赌如何？就赌我能不能活下来，并且登上新人领主的天地人三榜之一。”啥？在场的校长和老师都傻眼了。这孩子不仅傻了，而且还病得不轻。所谓的天地人三榜，是荒海界对每一届同批新人领主的数据化成绩划分。凡是在七天内领地发展、手下势力。资源获取等各个方面全方位超越其他新人，就能登上天地人三榜。其中人榜最低，足有一千个名额，地榜一百；而最高的天榜则只有十个名额。也就是说，
凡是能够成为天榜领主的，都是同界星人中最强的存在。而登上天地人三榜，不仅仅只是一个名誉，更是能获得来自荒海界神秘力量的丰厚奖励。这些奖励依照名次划分，从高到低各有不同，但可以肯定的是，都是能够极大帮助领地发展的好东西。所以，每一届有能力的新人领主，他们的目标不仅是撑过七天新手保护期之后的受潮，更是要尽力一搏，成为上榜天才中的一员，为将来领地发展打下牢牢的基础。如果只是这样的话，还没什么。但要知道，每一届这个时间段的新人领主，可是至少有几十上百万啊！这么多人都在争那么一点名次，你一个劣等，拿什么超过其他人？孩子，现在的问题不是能不能上榜，而是你要活着呀！你看人家徐坤怎么就没来呢？要听劝啊！校长叹息道。还没等苏晨说什么，后面的两只咸鱼听不下去了，他们用自己干黄的死鱼眼紧紧盯着老校长，一鱼一句的征讨道：“大爱，小老儿，主公的威严不容侵犯。”主公的决定不容置疑，这门你让是不让？校长见状失笑，你们倒是忠心，还从来没新人领主的子民敢对我扎刺。总之，校长，我已经做好决定了，现在时间要到了，我先进去了。苏晨抱拳，带着两条咸鱼走进传送门，一瞬间便消失无踪。校长微张着嘴，最终只能叹息一声。就在这时，一道遮云蔽日的黑影从天空中急速飞来，地上的众人只感觉眼前一花，便看到一头宽约六丈。色泽五彩斑斓的凤凰席卷着炙热的风浪降落下来，校长及一众老师感受到巨大的压力，纷纷脸色一变，抱拳高喊：“不知火皇领主大驾光临，所为何事？”下一秒，一个被服嵌罗、腰姿艳丽的貌美女人风风火火地冲了下来，看着传送门前已经没有一个学生，周围也没有自己想找之人的气息，顿时面色大变，紧紧盯着校长。苏晨呢？他去哪儿了？苏晨，校长面色微变。这位火皇领主林青瑶在荒海界可是数一数二的强者，他原以为这样的大人物来这里定然是找麒麟神子的，谁知找的却是劣等的苏晨。虽然不清楚这两人的关系，但也只能如实回答道：“已经进去了。”你为什么不拦着他？林青瑶银牙紧咬。火皇领主，您知道的，觉醒后的领主想去荒海界，我们无权阻拦的。校长苦笑道。林青瑶闻言脸色变了又变，刚才他无意间看到看到热点新闻。得知苏晨只觉醒了劣等种族后，便立即拨打电话。谁知苏晨的手机刚好没电，林青瑶生怕苏晨想不开，便立即扔下手中的事，以最快的速度赶了过来。谁知还是晚了一步。劣等种族啊，没有人比他更清楚这代表着什么。苏晨啊，你怎么就这么想不开呢？你爸妈失踪前可是拜托过我照顾你的，现在你要是出事的话……烦躁之下，林青瑶周身的空气都变得炙热起来。身后的凤凰感受到领主的情绪，发出嘹亮的鸣叫。校长和一众老师被压得无法动弹，只得连连苦笑。林青瑶在荒海界可是能排到 T 二梯队，虽然年龄较小，还未成长到巅峰，但也远远超过了在场的所有人。如果他一怒之下要对他们的不作为进行惩罚，那他们也只能默默承受。不过好在林青瑶虽然愤怒，但也并不是不讲道理的。他一跃跳上凤凰的背脊，冷哼道：“我七天后再来。”说罢，驾驶着凤凰子民凌空而去。虽然成功的可能性很小。但他还是要试着去找那些老前辈们帮帮忙，看看是否还有挽回的机会。与此同时，荒海界，苏晨与两条咸鱼踏足一片黑暗幽深的森林，还未等他进行探寻，一道神秘的声音便在耳边响起：“欢迎来到荒海界。”第四章，咸鱼村。同一时刻，在所有新人领主面前，一道湛蓝色的面板缓缓浮现，伴随着极具诱惑力的女性声音，浮现出一排排文字：“欢迎来到荒海界，各位新人领主。”这里是一个有神的世界，一个诸天万族争霸的世界，财富、权力、美色、永生，在这里你能得到你想要的一切。所以，带着你的子民活下去，并打倒一切阻挡在前路的敌人，征服这个世界。现在，你们准备好了吗？是否加入这场万族争霸的游戏？是否？光幕之中缓缓浮现出了两个选择。在苏晨的记忆中，所有新人领主都能得到这样的提示。若是在这时候选择了是。就代表以领主的身份正式参与争霸，而若是选择了否，就代表拒绝了世界的邀请，直接被传送回去，并且以后再也没有加入的机会。眼前的选择是参与这场万族争霸最后一次犹豫的机会，一旦选择是，就再也没有回头路了。苏晨没有犹豫，直接伸手点了下去，耳边的女性声音明显兴奋起来，面板中的文字如水墨一般散开，并重新重组。恭喜你，你现在是荒海界领主中的一员了，现在将送你基础建村令。选择你未来的领地位置，建立村落后将获得七天新手保护期。注意。
保护期内，只有身处村子范围内才能免于危险。若是自己走出村子遇到危险，则不在新手保护范围内。另外，七天之后，各位新人领主的领地将会面临一次受潮，受潮规模随机，成功阻挡的受潮规模会结算为相应分数，加入天地人三榜的评价分数中。现在，请各位新人领主开始自行探索吧，期待你们的成长。当荒海界的神秘力量介绍完基础信息后，眼前的面板缓缓消失。最后凝聚为一块巴掌大小的木牌，落在苏晨手上。木牌上书“建村令”，这玩意儿就是建村令，还真是神奇。苏晨颇为新奇的打量这块木牌，从材质上看，分明就是最普通的木材，但在学院的教学中，只需找到合适的领地，就能像游戏道具一样直接使用，让这块土地成为自己的地盘。不过，领地内的建筑还是要自己收集材料建造的，往往一个领地内的子民幸福度、综合评分、受欢迎度等等，都会受到建筑风格。合理的排列以及舒适度影响。从前辈们一代又一代积累的经验来看，一个合格的领主可不仅要会打仗，其他各方各面都得具备一定的经验才行。而孩子们在各大学院中学习的这十几年，所学的正是这些方面的知识。好了，现在先找地方建村吧，尽快将新手大礼包领取了，不然连基础的战斗力都没有，更别提之后的发展了。看了一眼身旁那两个瞪着死鱼眼的咸鱼，苏晨摇摇头，只凭这两个弱鸡，怕是连块木头都搬不动。希望新手大礼包中的神将吕布能给自己带来一些惊喜吧。随后，苏晨便开始寻找领地。此时，他所在的位置是一片黑暗幽深的森林，这里分布着无数高大的古树，繁密的枝叶将天上的阳光挡了八分。地面松软的土地上长满了青苔，四周还隐隐能听到从森林深处中传来的嚎叫。荒海界中万族林立，野外多的是各类野兽，哪怕是领主们刚进入的新手区，也充斥着许多足以要命的野兽。对于彭于晏那种神子级别的天才来说，或许能带着麒麟将这里横推，但对苏晨这种劣等种族的领主来说，随便来一头野兽就足以将这一主二仆全部杀死在这里。所以苏晨没有时间慢慢挑选合适的地盘，只能迅速找到一块地势平坦、树木也比较少的空地来建村。然而就在这时，异变突生，一头一人高的灰狼猛地从密林中冲了出来，其猩红的眼睛充满杀气，散发出腥臭味的尖牙呈现暗黄色，浓稠的口水粘液落在地上。便能将地面的青草腐蚀成黑色。最惊人的是，那两对利爪，每一根都如同刀子一般，在暗沉的密林中闪着寒光。苏晨毫不怀疑，那爪子是能将人撕碎的。而恐怖的不仅于此，狼这种生物从来都是抱团行动的。当第一只头狼出现之后，周围的密林中一对对猩红的眼睛显现出来，令身处其中之人只感到一股冰冷的寒意从内而外散发至全身。谁也没想到，苏晨才刚来到这里。就已经遇到了当前场景下最大的危机，也就在电光石火之间，灰狼已经冲到了近前。这下张三、李四两条咸鱼再也不嫌着了。只见他们瞪大死鱼眼，用尽浑身力气扑向头狼，并怒喊道：“保护主公！”然而，他们到底只是劣等的咸鱼，怎么可能斗得过面前这个恐怖生物呢？只是一个挥爪，便已经将张三抓得四分五裂。张三、李四眼睛都红了，干瘪的死鱼眼上布满血丝，义无反顾地冲了上去。随后也瞬间步入了张三的后尘，而这一切都发生在短短一瞬间。为了保护苏晨，两条咸鱼用上了自己此生最快的反应速度。苏晨脸色难看，那两条咸鱼虽然很废，但他还挺喜欢的。谁知刚来就已经损兵折将，将自己出使召唤的两条咸鱼全部葬送在这里。借着两条咸鱼用性命为自己争取来的一点时间，苏晨毫不犹豫地选择建村。下一秒，手中的建村令消失。一圈薄如蝉翼的透明能量罩以苏晨为中心扩散开来，并将所有冲上来的恶狼全部推出去，一直扩散到方圆一公里的面积才停止扩散。村落建立成功，请立刻命名。既然我召唤的都是咸鱼，那就直接叫咸鱼村吧。”苏晨说道。“咸鱼村命名成功。”二幺零九三八四三八七号领主苏晨正式登入。新手聊天频道已开启，新人领主可以与同区域的新人在此频道中聊天。新手天地人排行榜已开启。系统将从第二天开始计算前一天各领地综合分数，请诸位领主持续关注自己的领地排名。若能在七天保护期结束，并安全通过受潮后保持上榜状态，即可获得来自荒海界的奖励。至于荒海界其他信息，还请各位领主自行探索。待荒海界的神秘女生介绍结束后，苏晨的系统也紧跟着弹出了面板，检测到宿主已在荒海界建立村落，是否领取新手大礼包。苏晨看了一眼在领地范围外虎视眈眈的狼群。以及两条已经四分五裂的咸鱼子民，眼中闪过一丝杀意，缓缓道：“领取，恭喜宿主获得新手大礼包，获得黄金剑村令一专属武器险主的铁锅一
，获得专属防具险主的围裙衣，获得神将吕布。下一秒，光芒一闪，苏晨的手中多了一把印着白色弦子的破旧铁锅，腰间围了一条脏兮兮的橙色围裙，围裙上还画着一个白色鱼头。多了这两件专属装备的苏晨看起来，瞬间从一个校草男神化身成了一个卖鱼的。不过苏晨并没有在意这点形象问题，而是紧紧盯着前方的另一团冲天起的红色光柱。光柱散去，一道勇猛无比的形象显现出来。那是一条手拿方天画戟、身着吕布经典装束的大鲨鱼。只见他一手抓着胯下钢管马玩具的缰绳，一手握着方天画戟，一出场便将锋利无比的方天画戟单手挥舞。一对干瘪的死鲨鱼眼中充满了豪迈的灵力与霸气，充满尖牙的口中更是喊出了一句独属于战神的经典台词：“大丈夫生于天地之间，岂能郁郁久居人下？”第五章：吕布的华丽属性。大丈夫生于天地之间，岂能郁郁久居人下？一段台词念出，这条与游戏中的形象一模一样的大鲨鱼，浑身充满了战神吕布的勇猛与狂傲。下一秒，这些所有的气势瞬间消失，咸鱼版吕布一脸狗腿子的笑容冲上前来，扔下方天画戟，单膝跪地，眼中充满狂热，给苏晨行了一个大礼：“末将吕布，参拜主公。”看着吕布狗腿子一样的表情，苏晨心中松了口气。看样子，这个版本的吕布不像《三国演义》中的三姓家奴，动不动就要行那同主公的恶事。起来吧。是，大鲨鱼嘿嘿一笑，拿着方天画戟站了起来。随后，苏晨点击查看吕布的属性，这是荒海界特有的功能，可以查看领地子民的基本属性，了解他们的状态。李明、吕布，等级一阶，等阶分为一到九阶，以及圣域、半神、神境。升级需要有足够的资质，红色极限为神境，橙色极限为半神，紫色极限为圣域。资质：神话级，红色，所有资质分为白、绿、蓝、紫、橙。红领民个人资质与种族无关，但越高等的种族越容易出现高等资质的子民。技能：裂天焚世，对一定范围内的敌人造成伤害，并造成难以愈合的流血状态；对流血状态的敌人额外造成一倍伤害。己身，普通攻击对三名敌人造成伤害并流血。乱世，没有一名队友阵亡，增加攻击、暴击、暴伤，致我方彻底脱战。心魔，自身血量首次低于 30% 综合战斗力翻倍，回魔速度翻倍，攻击附带吸血。直至我方彻底脱战，魂技源自灵魂的技能，吸两铁级。吕布麾下的咸鱼将自动转化为吸两铁级，战力提升 300% 善骑射，所向无敌。斗将吕布斩杀敌方大将，其麾下西凉军战力翻倍，战役翻倍，敌方战役降低 50% 至 80% 注：领主麾下的所有咸鱼忠诚度天生为 100% 永远不必担心手下背叛。看完了吕布的属性，苏晨不由得发出惊叹：不愧是神话级的神将。这身技能是真的豪华，基础的技能就不说了，又有回血，又有各种增伤被动，在战争中立马就能化身为令敌人闻风丧胆的万人敌。最主要的是魂技，有了这两个技能，自己就不用担心后续召唤的咸鱼太弱的问题了。只要将他们归属为西凉军，就会立刻化身为合格的士卒，后续不断升级之后，战斗力也会继续提高。再加上豆浆这个神技，与其他族群交战时将会无往不利。这一身属性绝对对得起战神吕布的名头。而看到关于魂技的描述之后，苏晨对吕布的来历也有了猜测。这些有了名字的咸鱼，很可能是融合了历史三国中那些名将谋士的灵魂，在经过系统的魔改，才变成了现在这副鬼样子。而说起争霸，有谁能比这些三国时期闯过来的名将谋士们更有经验呢？不过对我来说，最重要的应该就是这个 100% 的忠诚度了吧。其他领主的子民，如果有哪些地方不顺心的话，都有一定概率降低忠诚度，忠诚度降到一定程度，甚至还有反叛的可能。而我却不用担心这些，就连三姓家奴的战神吕布都能保证绝对忠诚，其他咸鱼就更不用说了。苏晨在心里暗暗想到。随后，苏晨便查看起了两件专属武器防具的属性。虽然这两样东西形象都有些一言难尽，但毕竟是系统送的，苏晨对他们的功能还是颇为期待的。咸主的铁锅，苏晨专属，属性破甲 100% 暴击 100% 暴击伤害 200% 特性无坚不摧，无法损坏。技能智炫。击中脑袋对敌人可造成眩晕，眩晕时间是双方实力差而定，至少一秒。险主的围裙，苏晨专属，属性格挡 50% 回血每秒 1% 反伤 50% 特性无法损坏。技能无敌，受到致命伤时可获得一分钟无敌时间，每天只有一次机会，请多加注意。无敌啊，这是什么豪华属性？看到两件装备的属性之后，苏晨顿时心脏猛地一跳。从之前的记忆来看。荒海界也是有各类装备的，有些觉醒了矮人族等天生适合锻造的族群
，甚至能以装备供应商的身份，稳稳屹立在荒海界各大势力之中。但苏晨还从没有听说过有哪些装备有这两件这么夸张的，百分百破甲加暴击，强制眩晕，格挡回血加反伤，再加每天一次的一分钟无敌。这么华丽的属性，哪怕真神来了，都得被眩晕后挨两个大逼斗。看完了两件神器，最后就是黄金剑村令了。苏晨看向腰间那枚纯金打造的令牌，黄金剑村令可直接将基础剑村令建造的村落升级，范围十公里，原为一公里。子民每日可召唤二百人，原为十人。属性建造速度 300% 作物生长速度 500% 子民经验获取为正常的五倍。作为新手大礼包中的奖励，黄金剑村令可比刚进入荒海界赠送的基础剑村令豪华太多了。如果没记错的话，这类剑村令在野外是可以爆出来的。只不过暴率都十分感人，哪怕只高一级的黑铁剑村令都是万分之一的暴率，其他几个等级就更别说了。至于最高的黄金级，千年下来至今也只存在于传说中，还从来没听说谁爆出来过。但没想到我刚进来就得到了最高级别的剑村令，苏晨十分欣喜。原本剑村之后，自己每天只能召唤十个子民，这个数量对于咸鱼来说实在有些捉襟见肘。哪怕有吕布的魂技，七天下来也提升不了多少。但现在好了，每天二百只咸鱼，七天就是一千四百只。这么多子民，天地人三榜未必没有一搏之力。甚至，如果后续发展的好的话，就连最高的天榜也不是没有可能。喂，你们两个为何不来拜见主公？正在苏晨刚刚看完了属性之后，一旁的吕布忽然横眉一挑，指着那边已经碎成几块的张三和李四的尸体，喊道：“第六章，不死咸鱼。”听到吕布的喊声，苏晨表情一愣。那俩咸鱼不是已经死了吗？还没等他开口，就看到不远处的那几坨咸鱼尸块微微一抖，随后蹦蹦跳跳的聚集在一起，一条条细细的肉芽将尸体相互连接，顷刻间便恢复成了原来的样子。随后，两条咸鱼连滚带爬的跑过来，对苏晨行大礼道：“张三、李四，拜见主公。奉先，他们不是已经死了吗？”苏晨异常惊讶，刚刚他还因为这两条初始召唤的咸鱼子民死亡而微微有些伤感。谁知下一秒就活蹦乱跳的活过来了。吕布闻言摇摇头道：“主公，我们可是咸鱼，核心未灭，如何会死？核心是什么？”苏晨疑惑道：“核心就是您啊，主公，没有您，我们甚至都无法来到这个世界。只要您在，我们就算碎成鱼渣，鱼渣做成鱼露，都能够重新复活。但您若是死亡，我们即便有千军万马，也会顷刻间化为尘埃。”吕布瞪着死鱼眼，一脸严肃的说道。苏晨这才知道自己召唤出来的咸鱼。原来还有不死的能力。放眼整个荒海界，不死不灭的族群都是非常罕见的。即便是彭于晏召唤出来的麒麟，被杀之后，该死还得死。那这么说，这些咸鱼其实就是另类的不死族了。怪不得拥有百分之百的忠诚度，自己就是核心，不忠诚自己还能忠诚谁？那你的乱世技能又该如何触发？苏晨这时想到了一个重要的问题：吕布的核心技能就是对有死亡后自身属性增加，越战越勇。但现在咸鱼们都成不死族了，被动不就没办法触发了？主公，这个技能还是能正常触发的，因为我们的特性是死亡后复活，而不是尸体分散后重连，两个性质是不一样的。只不过复活的是我们的灵魂，肉体不过是一层皮囊罢了。当然，我们的复活也不是完全没有限制的，在一天内复活的次数越多，所需要的冷却时间也就越长。正常情况下，一次的复活时间将会是上一次的两倍。吕布答道：“好吧，虽然复活有一点限制。”但可以肯定的是，有了这些不死族的咸鱼存在，这下吕布更无敌了。苏晨总算明白了自己麾下咸鱼们的能力，虽然看起来十分弱鸡，但从某种程度上来说，却是相当无敌的。只不过，要想让这些咸鱼子民拥有战斗力，必须要有吕布、国家、孙策等游戏中的咸鱼角色作为核心，否则就是一群手无缚鸡之力的鱼干而已。想明白了这些，苏晨瞪了一眼底下趴着的两条咸鱼，既然没死，刚才怎么不过来？张三和李四脸上露出谄媚的笑容，主公，这不是已经安全了吗？然后我们就想着再躺一会儿，可惜这里没有太阳，我感觉自己的身体都快发霉了。如果领地有盐有太阳就好了。对，要多晒太阳。吕布，主公，我也这样觉得。苏晨，得，这些家伙再强也只是一群咸鱼，不仅外表咸鱼，性格更咸鱼。行了，都给我打起精神，等我再召唤一批新鱼出来，我们就要向那批狼群发动反击了。有仇不报非君子。刚刚那群狼差点杀了自己，苏晨自然要杀回去，随后立刻使用黄金剑村令。这一次，苏晨没有将安全区继续向外扩张，而是将其设定在原本的一公里范围内。
。表面上看起来似乎没太多变化，但只有苏晨知道自己现在从起步阶段就已经遥遥领先于大多数新手领主了。现在召唤子民，苏晨直接触发村落召唤功能，随后瞬间感觉到村子里的某种神秘力量与自己的天赋进行了链接。下一秒，前方一阵光芒闪过，再看时。那里已经东倒西歪的出现了两百只与张三李四模样差不多的咸鱼子民，小民参见主公。一大群咸鱼的声音震耳欲聋，但因为他们的综合素质实在太差，以至于口号都喊不齐，听起来像菜市场一般乱糟糟的。起来吧，苏晨说道。谢主公。咸鱼们起来之后，便用一对死鱼眼打量起了周围的环境，并叽叽喳喳的互相交流起来。我叫王五，你叫什么名字？我叫猪八，我老朱家都是个顶哥的好咸鱼，老妹儿。你看起来好闲啊！腌制的时候加了多少盐？盐粒儿都冒出来了，好潮湿啊！好想晒太阳，好累啊！不想动。前面那位就是主公吗？跟我们长得可一点也不一样。主公可是天神一样的人物，我等小明怎么能比？嘿，你们看这小子，浑身一点肉都没有，只有一条鱼骨头，这可不能怪我。我的种类就是腌鱼骨，炸起来可香了。二百个咸鱼各有各的性格，声音又尖锐，说起话来比下了课的小学生都吵。苏晨只感觉一阵头大，都别吵！苏晨不耐烦的声音响起，周围顿时一片死寂。二百对死鱼眼直勾勾的看过来，在暗沉的森林中显得十分阴森。苏晨看向吕布，对其吩咐道：“从今天起，这些咸鱼就由你来率领，为我咸鱼村征战沙场。”接到命令，吕布十分激动的单膝跪地，抱拳道：“是，主公，不绝对不让主公失望。”在他答应的一瞬间，后面的二百条咸鱼，外加张三和李四，全部光芒一闪。身体瞬间发生大变，原本又细又短的手脚便粗了好几倍，不再像原来那样东倒西歪的站立，改变了原本连路都走不稳的困境。干瘪的皮肤看起来也充满光泽。除此之外，他们身上的装备也鸟枪换炮，从最普通的粗布衣变成了颇有防御力的铁甲与头盔，空荡荡的手中也换上了制式大长刀，背上背着弓箭，胯下还骑着和吕布一样的钢管马玩具。虽然这支大军看起来还是十分猎奇且充满喜感，但从整体来看，如果说之前的咸鱼都是一群不知道饿了多少年的难民的话，现在的咸鱼们就已经能称得上合格的部队了。他们的头顶也分别标注着西凉铁骑、张三西凉铁骑、李四等等。看着这批手下，吕布仿佛又变成了演义中常年征战沙场、攻无不克、战无不胜，让敌人闻风丧胆的飞将军吕布。那张大鲨鱼脸上带着浓浓的肃杀之气，大戟一挥，高喊道：“全军听令，随我外出，杀敌！”是。二百多对死鱼眼中闪烁着森然寒意。第七章，零零上将军，轰隆隆，咸鱼大军开拔。虽然鱼少，但声势可一点也不小。在飞将军吕布的带领下，一帮咸鱼骑着钢管玩具马，以一种十分具有喜感的方式，手持大刀狂奔而来。咸鱼村领地外，狼群此时还守在外面，不愿意离开。他们虽然对咸鱼不感兴趣，但苏晨这个活生生的人类，在他们眼中可是一道难以得见的美食。而这。也免去了咸鱼大军在外面搜寻的时间。很快，苏晨便与咸鱼大军来到了保护区边界。看着光照外十多只龇牙咧嘴的恶狼，苏晨这才注意到他们的等级。其中，头狼的等级为三阶，狼群的等级为二阶。虽然比咸鱼们高出不少，但从他们的死鱼眼中却看不到半点恐惧。众将听令，随我杀！吕布高喊一声，率先冲了出去。方天画戟挥得虎虎生风，一招便让一头恶狼瘸了一条腿。剩下的西凉铁骑们也紧随其后，一窝蜂的涌上去，将狼群包围。刚接触的几秒钟，咸鱼大军便已经让狼群负伤，许多灰狼都浑身流出鲜红的血液。其中，张三和李四冲杀的最狠，一边挥砍，一边狠狠道：“让你们杀老子，看我今天就拿你们的狗皮做裤衩。”另一边的头狼看到这种情况，眼中顿时流露出愤怒的杀意，嗷、哦、呜，喉中发出嘶吼，直接向领头的吕布冲了上去。而吕布也正有此意，双方一经交战。头狼顿时一脸震惊，他分明感觉到眼前这条鱼精只是一阶，但一身蛮力却与他不相上下，甚至比他还要勇猛一些，就好像感觉不到疼一般。纵使浑身被抓了几道裂口，也不见有丝毫弱势。区区鱼精怎么会这么强？脸上闪过人性化的困惑，随后便继续与吕布站在一起。他没有发现的是，随着二百号咸鱼大军与其他灰狼打的时间越久，咸鱼们也渐渐有了死伤。但这些咸鱼往往死亡后不到十秒就能完全恢复，而在他们死亡的一瞬间，他面前的吕布无论是力道还是速度都会增加一些，积少成多之下，竟然从一开始的稍显弱势，逐渐对他形成压制。更恐怖的是
。这条鱼精打出来的伤势还在不停的往外流血，对方是越来越猛，自己却越来越虚弱。但当他反应过来的时候，一切都晚了。只见吕布大喊一声：“裂天焚世！”下一刻，手中的方天画戟便燃起了熊熊火焰。这火焰并非黄色，而是令人心惊的血红色。一个挥舞，便将头狼齐腰斩断。周围距离最近的三五头灰狼也无法幸免于难，直接被一招秒杀。眼见头狼死亡。豆浆技能发动，余下的狼群瞬间失去了战斗意志，很快便被咸鱼大军屠杀殆尽。整个战斗过程从头到尾只用了三分钟。原本对苏晨危险度拉满的狼群，在神将吕布及西凉铁骑面前，如摧枯拉朽一般，毫无抵抗之力。哗！这时一道光芒闪过，吕布的体型长大了几分，浑身气势也变得越发雄厚。这就晋升二阶了。苏晨面色一喜，荒海界中，子明想要升级。最主要的办法就是通过战斗杀敌获取经验，而经过刚才的这场战斗，吕布就已成功晋升到了二阶。剩下的咸鱼虽然没有二阶，但经验值都暴涨了一大截，距离晋升并不远。而按照原身在学校中学到的常识，刚进入荒海界的新人领主想要为子明升级，应该十分艰难才对。但在苏晨这边却看起来并不困难的样子。仔细一想，苏晨便明白了其中的原因：一来是因为黄金剑村令的缘故，让一众咸鱼的经验获取都提升到了正常的五倍。二来，则是因为这些灰狼等级都比较高，吕布杀掉的头狼更是到了三阶，再加上几头二阶灰狼的经验，能这么快升级也实属正常。再者说，苏晨麾下的咸鱼都是不死之身，根本不怕损耗，不像其他领主，每次子明外出都得千思万想，小心翼翼的考虑双方的战力差距。这样一来，就令双方的差距变得更加明显。主公，我发现了一个宝箱。这时，吕布突然喊道：“哦。”苏晨听后，顿时升起一丝好奇，向吕布所在的位置一看，只见那只头狼的尸体上豁然安放着一个青铜宝箱。咦，这是什么情况？苏晨走上前来，十分不解。虽然荒海界某些方面和游戏差不多，但还从没听说过打怪还能抱宝箱的。而且，这宝箱看起来似乎和小游戏里的青铜宝箱十分相似。难不成这也是系统的作用？等了半天，没能等来系统的解释，苏晨只能对吕布吩咐道：“你去打开宝箱。”看看里面有什么东西。是，吕布放下方天画戟，走上前，用力推开宝箱。哗！下一秒，被打开的宝箱顿时绽放出了耀眼的紫光。随后，一条穿着紫色靴子的大腿便从中伸了出来。这一变故直接唬了吕布一跳。这箱子里咋还能出来人呢？他赶紧抓起方天画戟，怒视着紫光喊道：“呆，你是何人？竟敢躲在箱子里吓你爷爷！”待他话音落下。宝箱中的紫光缓缓消散，一条全新的咸鱼从中走了出来。只见他身披青铜宝甲，手握一把梨花开山斧，绿色的鱼脸上长着大胡子，干黄的死鱼眼中充斥着一抹机智。听到吕布怒喝，这咸鱼冷哼一声，右手指着吕布的鼻子，一脸嚣张，踩着青铜宝箱，胖脸上满是骄傲。说出无名，吓汝一跳。吾乃零陵上将军邢道荣，天下英雄闻我名无不丧胆。今日儿敢在我眼前犬吠，待吾取而狗头，拿了下酒。这番话语。可把吕布气得不轻，哎呀呀呀呀呀！爷爷今日就来看看，你这个零陵上将军到底是不是你说的这么厉害？说罢，直接提着方天画戟砍了上去。三分钟后，鼻青脸肿的邢道荣双膝跪地，被吕布踩着肩膀，眼中满是恐惧。吕将军饶命！小的上有八十岁高堂，下有寒妻孺子，求将军饶小的一命！吕布凶神恶煞的看着他，你不是很嚣张吗？你不是零陵上将军吗？你不是要拿我脑袋下酒吗？怎么不嚣张了？第八章，墙头草。面对吕布的强悍战斗力，邢道荣很果断的怂了。他吸了吸鼻涕，支支吾吾的说道：“那个小人，小人刚才都是假装的。小人不过是想试一试吕将军的身手，所以才故意挑衅。现在不一样了，小人已经知道了吕将军的英明神武，早已将吕将军奉为天神。今后一定为吕将军马首是瞻，绝不敢有半点欺瞒。那你的八十岁高堂，还有寒妻孺子呢？带过来让我看看。”吕布眼睛微眯，显然是不信这家伙的鬼话。小人，小人这一段倒是真的，不过小人的高堂在另一个世界，韩七孺子也没能一起跟过来，怕是无法与将军相见了。邢道荣继续说道：“真的。”吕布半信半疑：“自自然是真的。”对了，吕将军，小人此次前来是专程来投奔主公的，不知可否放小人去拜见主公？”邢道荣小心翼翼地问道。听到邢道荣要去拜苏晨，吕布自然不敢阻拦，直接收回腿，冷哼道。行，这次就放你一马，下次可要记得别再这么嚣张了。是是是，小人今后一定什么都听将军的。邢道荣一脸谄媚的连连点头。
等走到苏晨旁边的时候，邢道荣已然恢复成了一本正经的样子，虽然脸上的淤青还清晰可见，但表情上却看不出一点问题。主公，末将来迟，还请主公恕罪。邢道荣手挎腰间战斧，脸上带着从容的微笑。苏晨看着这家伙的小表情，心中不免开始怀疑，这鱼似乎有些不太正经啊，居然还是紫色，真能成为自己的一员大将吗？你说你是零陵上将军，怎么连吕布都打不过？苏晨故意问道，邢道荣闻言，浓眉猛地一抖，一脸严肃地说道：“主公万万不可相信刚才的画面，那只是一场在吕布那个奸诈小人精心谋划之下发生的意外。我从以前就听说过，那飞将军吕布是一个三姓家奴之辈，曾亲手杀掉了他的两任义父。这样的墙头草，让我如何相信他是真心臣服主公的？所以，我便在出场时心生一计，专以言语挑衅，想要看看这吕布到底是不是真心对我下杀手，同时也是为了试一试他实力的水分。”等我与吕布正式接战时，我跟他正式一交手，我就发现小小吕布果然是浪得虚名，练的都是死力气，没有半点用途。然后我就说，面对实力比较低的小辈，我们点到为止。我教你两招，我的会员太极拳也算让你磨练磨练筋骨，将死力气变成真功夫。谁知那小子他不讲武德，在我刚刚收拳的时候，他突然搞偷袭，我当时大意了，没有闪，结果被他一拳打碎了鼻梁骨。不过到底还是我技高一筹，虽然看起来严重。但其实就是一些战斗时难免被蹭到的皮外伤，而这也让我试探出了这个三姓家奴的忠诚度。在末将看来，这吕布明显还是死不悔改，对主公仍然抱有狼子野心，居然对同事都能如此不讲武德。好在末将的真实实力现在还未暴露，主公可以给末将一支军队，末将只需带领军队对吕布来一手万箭齐发，再来一招我会员太极门独门秘法——无敌接化法，定能将吕布生擒，以将这狼子野心的三姓家奴剁成鱼末喂狗。邢道荣表情十分自信，那小姿态就好像卧龙出世一般，将所有的计划都拿捏到位，拿下吕布更是手到擒来。如果苏晨是没看过《三国演义》的普通领主，说不定还真能被他给骗了。为了以防万一，看走眼了，苏晨又打开了邢道荣的属性面板。领名：邢道荣，等级：一阶，资质：史诗级，紫色，技能：洪荒之力，可对指定敌人造成 300% 攻击伤害，猛攻。战斗时攻击力增加 30% 有勇有谋；普通攻击时有 30% 概率使敌人眩晕，视实力差距而定，差距越大眩晕概率越低。战术撤退，死亡时令范围内敌人强制眩晕，眩晕时间视实力差距而定。魂技能言善辩，见人说人话，见鬼说鬼话的时候，幸福力增加 200% 墙头草，求饶时被敌人放过的概率增加 50% 苏晨，看完了邢道荣的属性。苏晨总算明白了这家伙到底是个什么样的选手，那是真不靠谱啊！虽然从属性来看，当个小将绰绰有余，但在搞事情方面，甚至可能超过一般的橙色咸鱼。就小嘴巴巴的这两下子，一般人还真学不来。总之，在找到适合这家伙的职位之前，只能让他加入西凉军，跟着其他咸鱼一起厮混了。按照这家伙的被动技能，说不定在战场上死那么一两次，还能给焦灼的战局带来意想不到的惊喜。眼看着这家伙似乎还想鼓动自己起兵捉拿吕布，苏晨无语的摆摆手道：“行了，你就别搁这说话了。吕布，这家伙暂时就归你了，你可以带着他好好操练一番。”听到苏晨这话，邢道荣顿时身体一僵，他瞪大眼睛，缓缓转过头，这才发现，原来吕布不知何时早就已经在后面等着了，而他刚才说的所有内容，全都被一字不差的听了进去。现在，苏晨又将他交给了吕布。看着吕布那张阴沉的鲨鱼脸，邢道荣浑身瑟瑟发抖。吕吕将军，刚才小人都是开玩笑的，小人就想试一试吕将军在主公心里的地位。小人，你猜我信不信？吕布一脸森冷的微笑，口中的大尖牙在昏暗的森林中闪着寒冷的光泽。片刻之后，咸鱼村方圆十里范围内都传来了邢道荣凄惨的哀嚎。处理好邢道荣这个新子将之后，苏晨便安排手下咸鱼将狼群的尸体全部抬到了安全区内。随后便开始考虑接下来该做什么。一般情况下，新人领主来到荒海界后，第一时间会安排手下将安全区以及周边范围内的木头砍下来，在领地内建造房屋。这些房屋对部分族群来说可能可有可无，但却关系到领地后续是否能继续升级为更高级的村落乃至城镇、城市。唯有升级之后，才能提升人口招募数量以及领地的繁荣度。这也是影响到新人领主综合评分的关键。当然，如果某些领主不喜欢用木头，而是用泥土、石头，或者干脆挖窑洞来当做房屋，也都是可以的。所以，通常情况下，新人领主在最初的几天时间内，都是以搞基建来奠定领地基础，并以此来形成滚雪球的效果。
直到第七天，就基本已经形成了足以应对受潮的势力。但苏晨的情况却与他们有所不同。苏晨刚开局就得到了黄金剑村令，每天的招募人数一开始就是二百人，这个数量与一般的新人领主最后一天的招募数量都差不多了。再加上神将吕布的存在，咸鱼们又都是不死族，资本如此雄厚的王炸开局，在慢吞吞盖房子的话，就有些不合适了。倒是可以先让咸鱼们外出练级。待等级提高之后再回来搞基建，想来整体速度也能提升不少。不过在此之前，先让我看看同区域新人领主的情况吧。想了想，苏晨打开了新手聊天频道。第九章稀缺的肉食，黑魂大森林区域名聊天频道一。狂风村兄弟们，这个时间点，大伙儿应该都建好村落了吧？不知道你们都怎么样？兔兔村太难了哇！我的兔兔们没肉吃，吵着要吃东西呢。现在都快罢工不干了。嗜血阔鱼村。嗯，兔子吃肉，小姐姐召唤的一看就不是什么正经兔啊。兔兔村，这不重要，谁手里有肉啊？可以交易给我一些吗？万分感谢。抱人村，这个时间点大伙手里都没什么肉，我的子民外出狩猎，还折损了一只，可给我心疼坏了。现在让他们勉强吃了一点后，抓紧时间开始盖房子了。科布林村，哈、啊、哈，狂风村，什么逼动静？兔兔村，上面的抱人村兄弟，你手里还有肉吗？可以给我交易一点吗？我的兔兔们前期没什么杀伤力啊，想狩猎都没办法。如果有的话，我可以用木材来换，万分感谢。抱人村这个真没有，你可以问问其他领主，一个区域一万个新领主呢，说不定会有多余的肉。或者明天我要是子民变多的话，会试着多狩猎一番。兔兔村交易栏里面倒是有肉，但都是漫天要价，根本没想成心卖。至于明天的话，我就怕兔兔们扛不住要叛变啊。抱人村这就没办法了，谁让我们的种族都不怎么强呢？要是像今年的麒麟神子那样可以召唤神兽的话，现在恐怕已经在野外横推了。嗜血阔鱼村，麒麟神子是什么？兔兔村，我知道，就是今天觉醒的时候突然上全国头条的那个叫彭于晏的大帅哥吧。老娘当场舔屏，可惜我不是海星市的，无法得见神子真容。狂风村，今年的天榜第一不用想，肯定是那位麒麟神子的了。至于咱们，还是先想想该怎么活下去吧。抱人村，真是羡慕啊。科布林村，哇。看了一部分聊天频道的消息，又翻了翻其他聊天频道，苏晨沉思了起来。从目前来看，对于各个村落来说，最重要的应该就是肉食了。凡是对肉食有需求的村落，大多都没有独自狩猎的能力，而其他木材、石料等能够就地获取的材料，对他们来说反而是次要的。按照学校里教过的内容来看，每年应该有大量的领主都是因为无法提供食物，致使子民大量叛变，最终在七天保护期结束后失败死亡。真正因为实力不足。被受潮屠杀殆尽的领主反而相对较少。那么，如果我能借助这一点，是否能从中获利呢？想到这一点，苏晨又打开了聊天频道下方的交易区域。这是每位领主都拥有的功能，能够方便各个地方的领主与其他区域的领主互通有无，方便领地快速发展。不过，因为目前正处于七天保护期内，他能看到的只有同区域内新人领主的交易条目。苏晨一页一页的翻下去，很快就发现，新人领主们才刚进入荒海界没多久。交易区域内就已经五花八门，什么东西都有了。有售卖木材石料的，有售卖未加工的铁矿石的，也有售卖手工制成的粗糙陷阱的，甚至还有一些领主回收利用，售卖自己死亡后的族人尸体的。而这类尸体，只要不是太奇葩的种类，都能被归类到肉食区域。而相比起其他种类的交易材料，肉食区就显得乱得多了。很多领主抓紧了其他领主很难获得肉食的缺陷，直接狮子大开口，一个单位的肉食就敢要五十个单位加工好的材料。那些贪婪一点的，甚至敢直接要一百个单位的材料，而现在领主们又才刚进入荒海界，根本不可能拿得出这么多。就算能拿得出来，一个单位的肉食才能供给多少子民食用？这样黑心的宰客价格，真要买了，领地还要不要发展了？所以，除了个别比较有良心的领主低价售卖的肉食之外，其他肉食无一例外都只能以高价挂在上面。而那些领主似乎本身也只是为了炫耀一般，也不将商品降价，也不下架，就在那儿放着。让一些买不起肉食的领主恨得牙痒痒，这样的市场乱象也让苏晨心中有了一些想法，去将刚刚干掉的那些灰狼尸体给我带过来。苏晨对身侧侍候的张三李四说道：“是。”张三李四立即抱拳。如今他们已不再是刚召唤时那副弱鸡的模样了，不一会儿就将扒皮处理好的狼尸全部带了过来，堆在了一起。对了，其他领地的生物都需要吃素或者吃肉来维持身体能量，你们呢？苏晨突然想到这茬。开口问道，吕布闻言眼睛一亮，嘿嘿笑道：“我们吗？一般情况下也不用吃什么。不过
，如果能偶尔来一点盐就好了。盐？你们要盐干什么？苏晨纳闷的问道。这个嘛，主要是我们需要用盐敷在身上晒晒太阳，从太阳中我们能汲取到充足的养分来维持我们的活力。吕布也不懂这是个什么原理，不过对于盐的渴求却是肉眼可见的。嗯，意思就是这些咸鱼都需要用盐来做全身保养，合情合理。苏晨立马就明白了吕布的意思，自己也不是周扒皮，该给手下们提供的资源还是不会少的。不过现如今各个领主刚进入荒海界，自身温饱都还没解决呢，恐怕没人会有那个闲心制盐。想了想，苏晨对准面前的一堆狼肉，在虚空中点了几下，下一秒，这些狼肉瞬间消失，进入了交易区域的独立空间。而在苏晨眼前的面板上，显示的则只有两个小矿：二阶狼肉三十四单位，三阶狼肉二单位。也就是说。一头狼相当于两个单位的肉食，倒也还不错。苏晨点了点头。如果按照交易区现在的价格来售卖的话，这批肉食可就是一笔天价。但可惜，没人会傻到会用五十个单位加工好的材料去换那么一点点肉食。不过，苏晨打到的毕竟是二阶乃至三阶的肉食，质量比那些乱七八糟的肉糕倒不知哪里去了，价格飙高一点也是合情合理的。在考虑到这些萌新领主的承受极限，苏晨最终决定将这些二阶狼肉以十单位加工好的木料或石料交易。三阶狼肉则用二十个单位的材料交易，也别以为苏晨标注的三阶狼肉价格太高，在荒海界中，各族生物吞食其他种族的血肉也是能获得经验的，而三阶狼肉中蕴含的经验远比二阶要多得多，说不定一些领主的一阶子民全部服用后，当场就能提升一阶。所以，对于前期没有狩猎能力或者缺少高等级战斗力的领主来说，三阶狼肉的吸引力无疑是巨大的。除了这些以外，苏晨还特意分出了四个单位的肉食。尝试着以十单位盐换取每单位血肉的价格上架，不管有早没早，先打上一杆子，说不定就有能制盐的领主送上门了呢。第十章，巨大的市场。不过说实话，在上架的时候，苏晨心里多少还是有些虚的，因为按照荒海界的正常交易价格，一单位的血肉价值并不高，尤其还是二阶这种低级野兽的血肉，在交易栏中，往往需要十个单位的血肉才能换取一个单位的材料，有时候甚至一个单位都换不到。因为低阶野兽谁都可以打，而且需要花费的时间也不多，但材料却是要实打实的下功夫去处理的。再加上荒海界所有领主都需要发展，哪怕资源再多，光处理起来也是一个麻烦。所以各类材料一直都是价格较高的一类资源。但因为新人领主们刚进入荒海界，自身还没有任何底蕴，所以反而将供需市场完全转了过来。但具体能不能卖到十单位材料，苏晨心里还是没什么底的。以前战争领主学院也没有实际讲到过这种情况。所以只能先以这个价格进行一个尝试，好在最后的结果远远超出苏晨的预料。只见那批血肉刚刚上架，还不到十秒就已经被一抢而空，就连三阶血肉都被一个有钱的领主高价买了下来。除了要求用盐交易的那四个单位血肉，其他都在苏晨眼皮子底下被人买走。等到血肉卖完之后，交易栏里只剩下210个单位的木材和130个单位的石料。苏晨心中充满激动地将这些材料全部放出来之后。眼前的空地顿时被石料和木材堆成了两座小山，周围的咸鱼们看到主公像变戏法一样，用一点狼肉变出来这么多材料，顿时一脸呆滞的张着嘴巴，干瘪的死鱼眼愣愣的盯着那批材料。靠，这里面的市场巨大！这下苏晨终于忍不住爆粗口了，十几秒高价卖出这些血肉，回报率大的惊人。要知道，即便是以如今西凉铁骑版本的咸鱼们来采集处理这些材料，至少也需要大半天的时间。等到周边材料被采集一空后，还需要冒着危险跑到远处去采集，但现在苏晨只是动动手指就将材料全部买了回来。而咸鱼们狩猎那些灰狼，一共才花了多少时间？哪怕加上处理和赶路的时间，也不过才半个小时而已。如此恐怖的回报率，怎能不让人震惊？而那些卖了材料的领主们有损失吗？也是没有的。他们不像苏晨，根本不敢外出狩猎。但如果没有足够的血食，别说召唤的手下了，他们自己都有可能被饿死。更可怕的是，召唤出来的手下相继叛变。这种情况一旦发生，那将会立即死无葬身之地。也别说什么，为什么召唤出来的子民还会叛变主人这样的话？人家在你手底下都快饿死了，还不允许人家离开自谋生路。所以，苏晨售卖的血肉虽然价格高，但却解了领主们的燃眉之急。所以，这也算是一波双赢。好吧，解释的再多，其实钱不钱都无所谓，主要还是想帮助那些有需要的人。现在这种得天独厚的优势下。苏晨不趁此时机，赶紧往领地搂资源，难道还要坐等机会消失吗？想到这里，苏晨立刻看向吕布，一脸严肃地对吕布说道：“凤仙，现在我要交给你一个重要的任务，主公请尽管吩咐。”吕布连忙抱拳说道：“接下来
，我需要你带着所有咸鱼前往野外狩猎野兽。凡是能采集到血肉的野兽，无论等级高低，都给我干掉以后带回来。接下来可能至少两三天时间，都需要你不间断的进行这项任务。不知你能不能做到？苏晨严肃的问道。吕布一听，这还有什么做不到的？主公的命令大于天，哪怕拼了鱼命也要做到。于是吕布立即严肃的说道：“是，保证完成任务。”说完以后。吕布便风风火火地带着麾下二百多号西凉铁骑离开了领地，而苏晨则又将注意力放回到了一号聊天频道。狂风村，我靠！你们注意到没有？刚刚有位大佬突然在交易区上架了几十个单位的肉食，我眼疾手快买了一个单位，剩下的刚准备考虑要不要继续下单呢，就瞬间被其他人买走了。兔兔村，啥？啥时候的事？我怎么没看到？我正好需要肉食啊！呜、哦！抱人村，我也看到了，可惜来迟了。完美错过，熊猫村我也错过了。不过我看那位大佬的 ID 似乎是叫什么咸鱼村，咸鱼村是个什么种族？居然能有实力在刚开局就狩猎这么多猎物，甚至还有多余的血肉拿出来卖。哥布林村，咸鱼村，听起来有些耳熟。难道不可能？绝对不可能！等等，啊、狂风村不知道哎，可能这位大佬没有按照自己的种族类型起名字，而是想要单纯的表达自己对人生的咸鱼态度吧。抱人村，哎。不知道那位大佬还会不会卖血肉了，实在太缺了。兔兔村，反正我已经想好了，接下来就紧盯着交易栏，不然我的兔兔们快饿死了。嗜血阔鱼村，话说楼上的小姐姐，我到现在都不知道你到底是个什么种族，我们这些专门消耗血肉的种族都没饿死呢，你的兔子却一直喊饿，太离谱了吧。兔兔村，这个不重要。其他聊天频道与一号聊天频道的内容都大差不差，比起不需要消耗肉食的咸鱼种族，其他种族都对食物有着硬性要求。尤其是那些又菜又必须得吃肉的种族，更是极度缺肉的重灾区。对于苏晨来说，至少在短期内，这绝对是一个极为广阔的市场。不过，还是先看看黄金剑村令升级都有什么要求，这样也好事先准备。苏晨想到，按照原生的记忆，这个世界各个领地的每个阶段都有三个等级，例如村、镇、县这些阶段中，都会细致的划分为一级村落、二级村落、三级村落或者一级县城、二级县城等等。到了三级之后，满足一定的要求就会提升至下个阶段。而这些有了等级的建村令，因为先天优势比普通村落更高，升级要求也会相应的提升。例如，普通一级村落晋升为二级村落所要求的繁荣度为100点的话，那么黑铁级就是200点，青铜级则会提升为400点，更稀有的白银级直接就是800点。这还只是第一次晋升要求，往后这个要求还会呈阶梯式的上升，直到后面会越来越高。而最高的级别的黄金剑村令，因为实在太稀有的缘故，千年历史当中倒是从没有记载过升级要求。相关记忆在脑海中一闪而过。苏晨拿出黄金令牌，点开升级界面，黄金级村庄总令牌，级别一级村庄，领地范围十公里。子明，每日可召唤二百人，一级村庄上限为两千人，普通一级村庄上限为一百人。领地位置黑魂大森林，升级要求繁荣度两千。领主府一套，要求最高等级三阶的子民一，二阶子民一百，这么多要求。看到黄金村庄的升级要求，苏晨小小的惊讶了一下。原以为一级村庄升级要求会像其他等级的村庄一样，只需要达到一定量的繁荣度即可，谁知居然具体到了这种程度。别的且先不说，但是最高要求的三阶子民就不是其他领主保护期前两日能做到的。不过想想，一级村庄每天就能召唤足足二百人的子民数量。子民上限也比普通村庄高了整整二十倍，就觉得这个要求似乎也不多。而升级要求中，所谓的繁荣度其实与登上天地人三榜的要求类似，同样需要领地内的综合评分。其中，子民等阶数量、建筑物数量、规划风格、舒适度、资源数量、种地面积等等所有元素都是综合评分的评判标准。而黄金村庄升级所要求的繁荣度比其他村庄高这么多。就代表苏晨一开始就要至少以城镇的要求来规划未来的村庄建设才行。好在这一点并不难，原身本来就十项全能，成绩优异，这方面苏晨可是专业的。现在所需要的就是尽快获得海量资源，并以咸鱼数量堆积，等到咸鱼整体素质上来了，就开始大搞基建。否则黄金村庄的优势反而会成为拖累。等到苏晨思虑了半天，并按照领地范围花了一个小时画了一张简单的规划图后，第一批血肉回来了。第十一章。狂揽资源，主公，末将不负所望，带着猎物回来了。吕布喜气洋洋的走了过来，在其身后的咸鱼子民们个个都背着一两只未处理的猎物，就连邢道荣也身在此列。经过吕布的一番调教过后，
，这家伙明显变得正常多了，至少没有再撺掇苏晨擒杀三姓家奴。当咸鱼们来到苏晨所在的空地之后，便将猎物都放下来，开始用自己的大刀进行处理。处理的方式也很简单，将这些猎物的皮毛分割下来，有用的将来可以用来制衣或直接售卖，无用的则收集起来，待会儿一起丢掉。在咸鱼们娴熟的刀法之下，这个过程只用了几分钟就已经完成。随后，苏晨直接将这些猎物收入交易栏，其数量马上便被计算出来：一阶野兽220单位，二阶野兽116单位。不错嘛，不过这次没有三阶野兽吗？苏晨好奇地问道。没有，主公，这附近的野兽等级普遍都比较低，三阶已经算小族群领主级别的了。吕布摇摇头道。苏晨闻言凝眉思索，这么说来，之前倒是自己运气不好了，刚开始就遇到了一个三阶头狼带领的小族群。如果不是及时建村，恐怕刚入荒海界就要折戟沉沙了。行，你们继续吧。如果运气好，刷到宝箱的话，就一并带回来。”苏晨吩咐道。上一个青铜宝箱开出来的邢道荣，性格方面有点坑，但苏晨对其他闲将还是颇为期待的。想想那些强力角色，如果能再开出来一个红色神将，咸鱼村的发展将会更加顺利。只是现在还不清楚宝箱掉落的具体机制是什么，只能让吕布他们随缘狩猎看看。是，吕布抱拳答应。随后便带着一干咸鱼再次外出狩猎了，而苏晨也没闲着，直接将所有肉食全部上架。一阶瘦肉因为等级较低的缘故，需要进行降价，从二阶瘦肉的十单位资源降到了八个单位。虽然降的不多，但对其他极度缺少肉食的领地来说，该买还是得买。而事实正如苏晨预料的那样，瘦肉刚上架，不到十秒钟便再次被一抢空。这一次，黑魂大森林区域内的领主们彻底沸腾了。我靠，居然又有瘦肉了！而且数量还不少，距离上次上架才过了一个多小时吧。这个咸鱼村到底什么来头？从名字来看，难不成是咸鱼精？哈哈哈，怎么可能？咸鱼怎么可能成精？肯定是哪位大佬不想那么高调，随便起的名字。难不成是那位上头条的麒麟神子彭于晏？开玩笑，麒麟神子怎么会起这么 low 的名字？肯定是某个觉醒了高级种族的大佬。别说高级，哪怕是部分中级种族，也是有狩猎能力的。啊，有瘦肉上架好是好，就是太贵了。我让所有子民加班加点合力赶制，才换到了一个单位的肉食。这样下去，我们自己该怎么发展啊？愁死我了！楼上的有的吃就不错了。我带着一帮子民当劳工，结果连一份肉都没抢到，怎么说？就是啊，我家的一群猪头人端着饭碗等着吃饭，结果等了半天，连个毛都没等到。其他卖家的肉食又卖得太贵，根本买不起。楼上的猪头人领主，要不要考虑一下砍两头猪送上架贩卖？我们可以按咸鱼大佬的标价给你资源。开玩笑。领主杀子明是要疯狂掉忠诚度的，你知不知道？我可不想七天保护期一过就身首异处了。好了，都别担心了，咸鱼大佬都已经上了两波肉食了，明显是准备靠这个赚资源。我们还是抓紧时间多感知一些木料和食料，免得下一波肉食上架的时候又像刚才一样错过了。说的对，中低种族的领主前期都不好过，而一个区域又有足足一万个领主，缺肉的领地太多了，不做好准备根本抢不过别人。不说了，我这个领主都已经准备亲自赤膊上阵搞材料了。我劝你们还是赶紧行动起来吧！一个个聊天频道以秒为单位疯狂刷屏，在这个大家食物资源都极度紧缺的时间点，苏晨居然能拿出如此多的肉食，可想而知给这些新人领主们带来了多大的震惊。即便是那些有狩猎能力的领主，也同样对此震惊不已。他们的子民虽说能够自己狩猎野兽，但也远远没有富裕到能在线上销售的地步，更别说还是如此巨额数量的血肉单位，很难不让人怀疑这个咸鱼村领主。到底是觉醒了多离谱的种族？到现在，聪明的领主已经加班加点的提前准备好了材料，反应迟钝一点的也已经后知后觉的开始准备了。为了能让子民不会因为饥饿狂掉忠诚度，即便被人以高价销售肉食，也对此甘之如饴，毫无怨言。因为他们知道，比起他们，其他区域的领主想要这种待遇还没有呢。而那些狩猎能力较强的领主，发现血肉竟然卖得那么好，也见缝插针开始卖起了猎物。在这个过程中，他们发现。哪怕多加几个单位的材料价格，也往往会有人购买。不过与一万人这个大体量相比，他们能拿出来的量终究还是太少了点。才刚在交易区砸出一个小水花，就已经消失无踪。而整个市场的空缺还远远没有达到饱和。很快，当吕布第二次带兵归来的时候，比起第一次快了许多，并且狩猎到的猎物也比上一次多了三分之一。苏晨惊讶地发现，这次回来以后，咸鱼们都集体晋升到了二阶，就连后加入的行道荣也已经完成晋级。升级之后的西凉铁骑，从整体来看，比原来多了几分肃杀之气。他们的体型也稍微大了一些，从原来比一米八的苏晨低两个头，到现在
只比苏晨低一个半头了，就是不知道他们的巅峰体型会有多大。咦？这时，苏晨突然注意到，咸鱼们这次带回来的猎物似乎有些不对。只见他们每条鱼的背上都背着两个比他们还小一两圈的绿皮生物尸体，这些尸体或是吐出紫色的舌头，或是瞪着黄色的山羊眼，眼中满是浓浓的恐惧。再仔细一看，这些尸体可不就是哥布林吗？和同学王博召唤出的那两只一模一样。第十二章，大型哥布林巢穴，你们这是捅了哥布林的老巢吗？怎么搞回来这么多？苏晨惊讶地说道。对于哥布林这种邪恶生物，苏晨没有一点好感。但凡看过《哥布林杀手》这部番的人就会知道，这个世界的哥布林和那部番剧里的哥布林设定几乎一模一样。这是一种极其恶心与邪恶的生物，无论什么种族的雌性都会被他们抓去，用来繁殖自己的族人。以至于整个荒海界，如今到处都能看到他们的身影，数量多到杀都杀不完。又因为他们通常喜欢群体行动，所以即便普遍战斗力较低，有时候也能越级侵略并占领某些领主的领地。蓝星网络中经常会出现某些倒霉领主被哥布林凌辱，导致很多高等级领主联合起来，愤怒屠戮十几个区域哥布林的新闻。只不过往往过不了多久，这些区域很快就又会繁衍出一大批哥布林。而现在，吕布他们狩猎到这么多哥布林，不就代表着？在自己领地的不远处，很可能存在着一个哥布林老巢吗？是啊，主公，这些绿皮小矮子不是一般的难打。我们刚一接近他们的巢穴，就一窝蜂的涌了出来，一眼望去，不计其数。要不是我们都会复活的话，恐怕已经全军覆没了。说起这个吕布，就显得有些火大。他自己虽然没死几次，但手下咸鱼们可是伤得不轻。现在绝大多数都已经死过好几次了，复活时间肉眼可见的增长。要是再多死几次，天知道冷却会长到多少。哦。照这么说，那个巢穴还不是一般的小巢穴喽？苏晨眼睛微眯。是的，那个巢穴四通八达，那里几乎塞满了哥布林。我在其中还看到了不少精英哥布林以及哥布林之王。以我们现在的体量，暂时拿那些家伙没办法。说到这里，吕布只能无奈地叹一口气。纵使天下无敌又如何？面对数量如此多的敌人，也还是无能为力。而他自己虽然能靠着手下咸鱼不断死亡而无限增长实力，但只要在这个过程中死亡一次，被动就要重新叠加，所以在干掉不少哥布林，发现自己拿他们没办法之后，吕布便立刻让手下带着战利品回来了。原来如此，看来我的运气真是很好了。哥布林族群虽然多，但多是小型群落，大型巢穴还是比较罕见的。能诞生哥布林之王的巢穴更是少之又少，如今却被我给碰到了，这对苏晨来说绝对是一个坏消息。因为七天保护期之后的兽巢，通常情况下都是由周边一定范围内的野兽聚集而成的，所以。新人领主们在发展之余，也要尽力多清理一些领地周边的野兽，以降低自身在七天后面临受潮时的压力。而现在，咸鱼村附近居然发现了大型哥布林巢穴，那么等到受潮来临的那天，这些哥布林必然会在哥布林之王的带领下全体进攻自己的领地。所以，如果不想在那天翻车的话，就必须要在七天内解决这个麻烦，否则天知道到时候要面临的受潮有多恐怖。想到这里，苏晨心中便感到压力突增。原以为坐拥黄金村落以及大量的咸鱼子民可以安然无恙地度过新手期，谁知居然得知了这样的坏消息。如此一来，领地的发展规划就要抓点紧了。最好今天就能将领地等级升上去，以保证明天能够刷新出更多咸鱼子民。只是，若想今天就让领地升级的话，可就有些为难了。黄金村落的升级要求是普通村落的二十倍，咸鱼们的等级我倒是不怎么担心，在吕布的带领下刷上去不难。但前期领地的繁荣度可是要主要依靠建设领地内的房屋来提升的。若是将咸鱼们留下来盖房子，就势必会错过前期缺肉的市场红利；但将他们派出去的话，又会使得房屋规划迟迟无法开工，材料是越堆越多，却完全没有使用。而派出一半留下一半，也不是最好的选择。想要两者兼顾，却只会让两者都做不好。七天的保护期十分宝贵，我必须要做出正确的选择，才能保证在七天内有足够的兵力解决哥布林巢穴。其实苏晨也知道，如今最好的办法。就是让咸鱼们现在就开始盖房子，毕竟新人领主们前期的主要任务就是盖房子。像他这样派子民外出疯狂刷怪的才是异类。而现在前两个小时的努力已经换来了足够的材料，再让咸鱼们立刻开始盖房子的话，在晚上12点之前将村落升到二级并不难。只是这样一来，靠血肉报复的红利期可就只能错过了。等到一部分领主被饥饿刷掉，剩下的领主都有了生存能力之后，血肉对他们来说就不是非买不可的必需品了。到那时，血肉价格将会一落千丈。苏晨再想盖房子，就只能靠咸鱼们慢慢手动加工。像现在这种能够像滚雪球一样，让领地在短时间内远远超出其他领主一大截，强势直取天榜第一的机会可就不多了。
，再加上黄金级领地升级难的特点，到了最后几天，甚至有可能被其他领主反超，只落得个极低的排名。虽然有咸鱼金手指，自身安全不是问题，但错过这样的好机会，未免有些可惜。就在苏晨正在苦恼的时候，身旁的吕布突然像是想起了什么一般，开口道：“对了，主公，刚刚我们在回来的路上，还遇到了一个小型哥布林巢穴。”当时那些哥布林正在围攻一群跟他们体型差不多的小人儿，那些小人中间还有一个跟您长得很像，但要比您低很多的人类女孩。当时因为我手下的西凉铁骑已经死过很多次了，又急于回来向您汇报情况，就没有节外生枝。听到吕布的话，苏晨顿时心中一惊，一个跟自己很像的人类女孩，难不成是附近的某个领主？这胆子未免也太大了吧！这个时间点就敢带队外出，现在被哥布林包围，一旦被抓住，可想而知会有什么后果。苏晨虽然不是什么圣母，但自认为还算善良。不知道的话还责罢了。但现在知道了，肯定不能眼睁睁看着自己的同族陷入魔爪。当下，苏晨立刻皱眉道：“你说的哥布林族群在哪？”“回主公，就在我们领地范围内，地点大概在西南五公里处。”吕布说道。“这么近？”苏晨诧异的说道。“按理来说，新人领主建村以后，在新手保护期范围内，凡是被判定为外敌的生物，都会被安全区的透明防护罩推出去。”但因为黄金级的村子领地范围足足有十公里，苏晨为了不让安全区范围太大，导致咸鱼们外出狩猎时路程变长，于是便暂时将安全区设立在一公里范围内。如此一来，这一公里之外的领土上的各个族群便还是生活在原来的地方，而不是只能被迫被推出去了。同理，每次领地扩张时，领土范围内的其他领地若有一方实力更弱且无法反抗的话，要么向那个更强的领地臣服，成为对方的附属领地。以保留在此领地范围内继续生存的权利，要么就只能被迫搬迁、搬离这片区域。而在新手保护期内，有透明防护罩的存在，还能让这个过程变得更加简单。你要是不愿意走，就别怪我不留情面，直接将你连人带领的一起推出去了。不过，因为刚进入荒海界的新人领主，都会被随机传送在距离彼此比较远的位置，而双方的领地范围一开始又都不大，所以在保护期内遇到这种情况的概率还是比较小的。而现在，吕布所说的那个女孩，明显就是领地在咸鱼村领土范围内，又因为某种原因走出了自己领地的安全区，才会被哥布林团团包围。随后又正好被路过的吕布看到，将消息带了回来。也不知道该说这姑娘是幸运还是倒霉了。不过这对我来说似乎也是一个好消息。既然我现在人手不足，无法将狩猎和建造两者兼顾，那么如果能够将这个碰巧撞上来的领主收服的话，是否能让他带着他的子民帮我建造房屋呢？苏晨灵机一动，突然想到。这样的操作以前可从未有过，还从来没听说过哪个新手期的新人领主会通过收服其他领地来驱使其他领主帮自己搞基建、提升繁荣度的。即使是那些召唤出高级或顶级种族的领主，也从来没有这样干过。一来，他们凭借自己就能安全度过新手期，没有必要多此一举；二来，其他领主也不是傻子，人家同样有自己的安全区。你要是来攻打我，大不了我躲进安全区里不出来就是了。难不成你还能现在就将领地发展到？能够将自己的领土覆盖到我的领土之上的地步，开什么玩笑？再者说，大家都有自己的受潮要面对，谁知道接纳了其他领地之后，受潮规模会不会叠加？所以，即便真有人想要投奔，也没谁会闲到自找麻烦。但可以肯定的是，那些已经在荒海界经营许多年的大型领主，的确有雇佣自己领地范围内以臣服的领主帮自己干脏活累活的情况。所以，至少从理论上来说，这样的操作是可以成立的。那么这样一来。若是能借助其他领主之手啃下升级黄金级领地这块难啃的骨头，对于苏晨来说就可谓是皆大欢喜了。如果真能搞出这样的骚操作的话，不知道这算不算是卡荒海界的 bug？ 一念闪过，苏晨心中已然有了决断，当下立即拿出自己的专属铁锅，穿上自己的专属围裙，对吕布说道：“既然如此，那么事不宜迟，现在就带我过去。”正好，苏晨也能借机试一试，有了这两件神器，对自己的实力提升到底有多大？是。吕布闻言，连忙指挥手下咸鱼原地放下自己的猎物，随后便带着苏晨迅速向西南方向进发。第十三章，战神出场。与此同时，在吕布所说的位置，三十几个表情邪恶、露出一脸淫笑的绿皮哥布林，正在围攻一个大约十七八岁的女孩，以及她带领的十个侏儒族子民。女孩模样清丽，身穿学院制式作战服，手握一把铁剑，漂亮的面容上满是苦闷的表情。真倒霉啊！我正想当面拜会一下咸鱼大佬。看看能不能从他那里交易一些血肉，谁知道竟然会被这些鬼东西给缠住呢？黄嘉欣只感觉心中懊悔无比。几个小时之前，他刚刚建立村落没多久，谁知突然就收到了荒海界神秘力量的提醒
，说自己的领地已被一个名为咸鱼村的村落领土覆盖。当时收到消息的他，只感觉自己真是见了鬼了。就连蓝星的三岁小孩都知道，刚进入山海界的新人领主，最多只有一公里范围的领土。结果他的村落才刚建立，就已经被别人覆盖了，而且还是完全覆盖的那种。这都已经不能用见鬼来形容了，简直是遇到了神人。要知道，那时候新人领主们才刚进入荒海界，连五分钟都没有啊。这位咸鱼村的神人到底是怎么做到的？对此，黄嘉欣心中十分疑惑，但因为当时才刚刚进入荒海界，他也没有时间考虑太多，立即带着手下的诸如子明开始处理材料，建立领地。等到过了一个多小时之后，他就遇到了绝大多数新人领主都不得不面对的问题：手下的诸如子明纷纷罢工，开始喊饿，还都非要吃肉，让他们先吃点野菜垫垫肚子都不行。而黄嘉欣目前的诸如子明数量又不多，舍不得让他们出去与野兽拼杀，不得已之下。他便试着查看交易栏，想要看看能不能捡漏买到一些血肉应急。谁知随后便发现了黑魂大森林的领主们正在聊天频道疯狂刷屏讨论那个神秘的咸鱼村大佬，还从他们的对话当中知道了咸鱼村大佬拥有极强的狩猎能力的消息。这下黄嘉欣顿时喜不自胜，连忙带着手下的一帮侏儒想要前往拜会咸鱼大佬。惊喜之下也没有考虑自己的安全问题，谁知刚出门没多久就被一群哥布林给包围了。他所召唤的侏儒族虽然勉强算是中等种族，但前期战斗力真不怎么高。再加上这群哥布林有不少都是二阶，以至于侏儒子民们只能做到勉强抵抗，完全没办法突围出去。随着时间流逝，侏儒族子民都逐渐挂了彩，其中有两个甚至还受了不轻的伤。黄嘉欣心中逐渐绝望起来：“我真是脑子有坑啊！闲着没事儿，为什么要走出安全区呢？”老师千叮咛万嘱咐的重点忘了个一干二净啊！如果还能有下辈子。我绝对死都不走出安全区，狗也要狗到新手期结束。看着那些一脸狞笑的绿皮哥布林，黄嘉欣甚至能嗅到他们口中传出的恶臭。要是被这些家伙抓走，那后果不寒而栗。脑海中闪过一些不太美妙的画面，黄嘉欣紧了紧手中的长剑。若是事不可为，就只能用这把剑了结自己，以保住自己的清白。很快，那两名重伤的侏儒子民彻底倒下，剩下的侏儒也逐渐没有了力气。随着包围圈越缩越小。哥布林肮脏的爪子几乎就要伸到黄嘉欣的身上，黄嘉欣眼中含泪，将剑横在了自己光洁的脖颈上。就在这关键时刻，一阵重重的脚步声从远处传来，一群模样怪异的鱼妖向这里奔袭而来。他们身穿盔甲，手握大刀，胯下骑着造型怪异的钢管玩具马，明明只有二百条鱼，却硬生生跑出了千军万马的感觉，就像是古代战争时将士行军，令人闻之心神震荡。而在那些鱼妖的后面。还跟着一个身穿褐色围裙、手握一把大铁锅的青年。青年风神俊朗，相貌超绝，但搭配着这身着装，怎么看都像是一个菜市场里的卖鱼佬。再搭配着一群鱼妖，嗯，就很有画面感。此刻，当一众咸鱼抵达目标地点之后，苏晨一眼就看到了被包围的黄嘉欣。看着对方即将身陷囹圄，苏晨立即沉声道：“杀！”吕布立即一马当先冲了上去，挥舞方天画戟。鲨鱼脸上充斥着浓浓的煞气，裂天焚世。一个挥舞，血红色的火焰瞬间散开，在其攻击范围内的十多个哥布林瞬间被斩断头颅，绿色的血液全部喷洒出来。这恐怖的一幕瞬间令黄嘉欣和他的诸如子民们惊呆了。这好强！这是什么种族？黄嘉欣喃喃道。待吕布出招之后，紧随其后的邢道荣也不甘示弱，直冲上前，一脸装逼的道：“吾乃零零上将军邢道荣。”狗贼拿命来！说罢，挥动着斧子就对着哥布林一阵劈砍。但比起吕布，他的杀伤力就着实拉胯了不少，一连劈出好几斧，才堪堪干掉了三五头哥布林。而苏晨也没闲着，手握大铁锅，对准一只哥布林的脑袋，直接拍了下去。当，破甲 100% 暴击 100% 暴击伤害 200% 三种无敌属性所造就的是极为恐怖的杀伤力。在坚硬的脑袋，在这大铁锅之下。也与豆腐无异，只是一击下去，那只二阶哥布林就已经血肉模糊，脑袋碎片粘连着脖颈，无力的倒了下去。而苏晨现在的等阶甚至连一阶都不是，完全就是一个普通人。这跨越等阶的轻松杀敌，瞬间激起了苏晨的战意，握紧大铁锅，毫不留情的继续向着剩下的几个哥布林砸了下去。当，当，当，整整三次连击，每一次攻击都会使一只哥布林失去脑袋。三次之后。地上便多了三具尸体，单从杀伤力来看，手拿专属武器的苏晨竟然比邢道荣还要高出一大截，甚至比起吕布也不逞多让。
，唯一的区别就是特效不如吕布炸裂，且不是群体攻击而已。而这样的一幕画面也令黄嘉欣越发呆滞了。这，这别致的武器，这恐怖的伤害，这个帅哥是什么情况？你，难道你就是那位咸鱼村的大佬？黄嘉欣突然瞪大眼睛，意识到了苏晨的身份，同是新人领主，身后又带领着一大群怪异的鱼妖，不是咸鱼领主还能是谁？只是令他没想到的是，咸鱼村这个名字居然不是某个大佬为了低调而起的，而是单纯的字面意思。咸鱼村里的种族子民们，居然真的都是咸鱼，而且还是那种强盗炸裂的咸鱼。第十四章长弓就位，迅速将剩下的哥布林收割之后，随着一阵光芒闪动，苏晨的等级终于完成了从零到一的跨越，不仅浑身综合素质翻了好几倍，体内更是诞生出了一丝微弱的能量。这种能量类似于玄幻小说中的灵气。可以帮助领主学习并使用各类技能，同时这也是领主们变强的关键。不过，想要通过能量形成一定的战斗力，至少也要达到四阶以上。现在这点能量，除了可以提高领主受伤后的恢复速度以外，没有任何作用。不过，苏晨的心情还是十分不错的。身体素质提升以后，就代表自己的战斗力也能提高一大截。别的不说，至少遇到敌人时自保还是没有任何问题的。百分之一百的破甲加暴击，任你头再铁，也扛不住自己这一锅。随后，苏晨对一旁的黄嘉欣笑道：“你没事吧？”“没，没事。”感谢咸鱼大佬出手相助。黄嘉欣此时看向苏晨的眼神，就像是在看一位游戏攻略大佬。当自己被一群低级野怪围杀的时候，人家已经能嘎嘎乱杀了，手下的子民也比自己多了不知多少倍。黑压压的一片咸鱼军队，光是看着就让人感到心惊。那就好，不过你闲着没事儿走出安全区干什么？如果不是正巧被我的手下看到的话。你今天肯定要倒大霉了，苏晨问出了自己的疑惑。黄嘉欣闻言，顿时面色一苦。我，我这不是想要亲自拜会一下刚进入荒海界领土就已经将我的领土全面覆盖的大佬吗？出来的时候也没有多想，谁知道运气这么差，一次性遇到这么多哥布林。对了，大佬，这些死掉的哥布林可以借我一点吗？我手下的侏儒已经饿得没力气了。你放心，我一定会按交易区的价格用材料还你。”黄嘉欣可怜巴巴地说道。此时，他手下的侏儒状态都非常差，一个个面色苍白，身上还有不少被哥布林抓出来的血痕。与苏晨身后站立的西凉铁骑相比，完全就是一帮难民。可以，不过既然你的命是我救的，那么让你帮我一个小忙，你应该不介意吧？苏晨笑道。黄嘉欣闻言，顿时一愣：“小忙？难道是要自己以身相许？”想到这个可能，他的脸上瞬间染上了一抹红晕。虽然这位咸鱼大佬的确很帅。但他可不是那么随便的人，在学校时追他的男人能从校门口排到法国，多少领主二代追求他都没有动摇过，岂会在这种时候放弃原则？咸鱼大佬，你想从哪里开始？我都可以的。黄嘉欣扭扭捏捏的说道。好，既然你同意，那就从领主府开始吧。苏晨笑着说道。领主府吗？确实，光天化日毕竟影响不好，的确要换个封闭一点的场所。黄嘉欣脸色羞红，声音细若蚊蜡。半个小时后，黄嘉欣的侏儒子民已经吃饱喝足，并被苏晨带到了自己的安全区内。站在一大堆小山一样的材料旁，黄嘉欣傻眼了。咸鱼大佬，原来你的意思是让我带着我的子民帮你建设领主府？黄嘉欣难以置信说道，就连语调都高了几分。不，领主府只是第一个任务，完成之后，你还要带人造墙铺路，继续建设其他规划中的建筑。苏晨指着脚下的空地说道：“待遇方面你不用担心。”就连你自己的领地都在我的领地范围内，等受潮开始的时候，我直接帮你挡下来就是。平时你的子民要消耗的食物，我全部可以免费提供，你只需要带着你的子民安安心心的搞基建即可。等到你手下的人多了，顺带着将你自己的领地建设一番也是完全可以的。不知你意下如何？黄嘉欣，老娘裤子都脱了，你就给我说这个？看他不说话，苏晨眉头微皱道：“难道你还有什么不满意的？要是不愿意的话，我就只能让你。”将自己的领地换换位置了。我的领地后续升级之后，领土范围肯定还会继续扩大。到那时，领土范围内的其他势力肯定都要清除的。同意，当然同意。能抱到咸鱼大佬的大腿，我高兴还来不及呢。还有什么不满意的？黄嘉欣心情十分复杂，对苏晨勉强笑道。看到第一个目标成功拿下，苏晨满意地点点头。接下来就看自己心中的想法能否实现了。如果可以，就要着手多招几个领主进来，一起搞基建。否则，光靠黄嘉欣这一支队伍，可远远不足以将黄金级领地的基建难题解决掉。随后，黄嘉欣便带着手下的几个侏儒子民开始动工了。作为西方传说中的种族，这些侏儒子民看起来身材矮小
，击剑能力可是一点也不弱。在各类材料已经被加工完成的情况下，几个侏儒干得热火朝天，很快就已经将未来领主府搭好了架子。黄嘉欣则一脸幽怨的跟着自己的子民一起搬材料。作为一个从三岁开始足足经历了蓝星十五年义务教育的新人领主，黄嘉欣虽然是个女生，但还是有一把子力气的。干起活来一点也不比诸如子明弱，看得苏晨连连点头。看来没有找错人啊，这姑娘是个能干活的。而苏晨手下的咸鱼们在回来处理好了哥布林血肉之后，便立刻外出继续狩猎了。苏晨将这一批血肉上架交易栏，没一会儿就换成了一大堆现成的材料。看着越来越多的材料，黄嘉欣脸色一黑，自己明明是来荒海界当领主的，怎么现在却成了给人家打长工的包工头呢？咸鱼大佬，我能问一问，你是怎么做到刚开局？领土面积和子民数量就已经远远超出我们一大截的呢。黄嘉欣终于忍不住心里的好奇，问道：“呵，就是运气好了点，不小心刷到了一个等级比较高的建村令而已，算不了什么。”苏晨一脸淡然的回答道。黄嘉欣顿时受到了一万点暴击，这岂止是运气好了一点啊？恐怕荒海界亲儿子也就这待遇吧。第十五章，别具一格的招聘信息，在黄嘉欣和一干侏儒的辛苦劳动下，只花了不到两个小时。就将领主府完全建成，说是领主府，其实就是一个大一点的办公室，其整体完全由硬木板搭建而成，内里简单的安放着一张木板床和一个办公桌，看起来简直不要太简陋了。不过这毕竟是新手期，无论人手还是时间都不充裕，能达到这个地步就已经很不错了。等到苏晨验收完成果，亲手将刻着“领主府”三个大字的牌匾挂上去以后，这领主府就算是完成了。随后，苏晨再次打开领地的数据面板，咸鱼村。级别一级村庄，繁荣度330领地范围10公里，子民每日可召唤200人，一级村庄上限为 2,000 人，普通一级村庄上限为100人。领地位置黑魂大森林，升级要求繁荣度 2,000 领主府一套，要求最高等级三阶的子民一，二阶子民100只见领地升级要求中，领主府一套和二阶子民100的字样都已经变成了绿色，旁边还打了一个小勾。预示着这两个要求都已经完成，现在剩下的就是繁荣度 2,000 和三阶子民一这两个要求了。其中三阶子民这个不用担心，等吕布多刷几轮野兽，迟早都能提升上去。而繁荣度，苏晨经过查看之后，发现自己目前的繁荣度居然已经到了330。这显然不是刚建成的这座孤零零的领主府的功劳，而是因为领地内所有咸鱼都已经达到了二阶，就连苏晨自己都已经到了一阶，整体实力的晋升才使得繁荣度有了如此大的提升。不过，想要单靠这一点在今天之内将繁荣度提升到 2,000 显然是不现实的。最终还是要靠基建来完成。不过现在看来，我的想法的确是正确的。让其他领主带子民为我打工，是一个此前从未被人注意过的升级小妙招。只要我在寻找几个皇家星这样的领主为我工作，在新人阶段冲击天榜第一也未尝不可。想到这一点，苏晨心中顿时干劲满满。正巧吕布带兵回来了，苏晨对皇家星道：“你先继续干活吧，我再帮你找几个同事。”今天努努力，争取在晚上12点之前将领地等级升到二阶。是，黄嘉欣现在已经认命了，有气无力的答应一声，就带手下继续开始建造第二间屋子了。苏晨则打开聊天频道，发布了一条信息：咸鱼村因本人村落建村令等级太高，升级时遇到人员不足等问题，现承聘周边的各位领主前来咸鱼村驻扎工作。工作要求：带领你们的子民为我咸鱼村进行基建工作，必要时可以先暂时放下自己领地的升级计划。优先努力提升我咸鱼村的等级，待遇帮助各位领主度过七天后的受潮，并在此期间不限量提供肉食以及新人期结束后的庇护。地点：黑魂大森林， 2,376，8,297 住：前期计划只招募九名新人领主，名额有限，有意者可与本人进行私聊，条件符合可安排手下子民亲自前往你们的领地，协助你们搬迁。苏晨的消息一经发出，原本还十分热闹的聊天频道瞬间陷入死寂。足足过了一分钟后，一个被一名领主发了出来。下一秒，铺天盖地的在一号聊天频道刷屏。不得已之下，苏晨只能将刚刚发过的招募信息又多发了几次，才勉强保证信息不会被刷屏给淹没。随后，黑魂大森林中看到这条信息的领主们瞬间开始活跃起来，各种消息不断出现，全部都在讨论苏晨的这波操作。我刚才看到了什么？某个传销团伙发布的虚假小广告？那人真的是咸鱼大佬吗？确定不是某个骗子的马甲？咸鱼大佬说了什么？因为建村令等级过高，升级人员不足，这是在开玩笑还是怎么的？大家的初始建村令不都是一样的吗？这还用想吗？
明显是咸鱼大佬开局从某个野怪身上刷到了高等级剑村令啊！我靠，羡慕死我了！不知道是什么等级，居然升级都成了问题了。鬼才知道，居然要招募九个领主，那等级肯定不会低于白银。羡慕啊！怪不得人家开局就能狩猎到那么多野怪了，其中甚至还有被称为新人杀手的哥布林，人跟人真不能比。不过话说回来，招人是认真的吗？新人领主还能招其他领主为自己打工？前所未闻啊！理论上来讲，真有可能啊！那些已经成名多年的老领主，早就不靠自己搞基建了，都是扔给手下的其他领主的。那也得有高级建村令才行，不然你一个基础建村令，凭什么让人家给你打工？完了完了，我居然可耻的心动了！我召唤的种族只是下等种族，新人期结束后铺街概率很大啊！谁不是呢？但是我的领地位置距离那个坐标太远了，去不了啊！不限量供应肉食，新人期结束后还能得到大佬的庇护。不说了，我已经在收拾行李了。咸鱼大佬第一次冒泡，怎么不多说两句话，也让我等瞻仰一下大佬的英姿啊！咸鱼村有意者点我名字私聊，距离不够或者不想来的不要废话，等我的领土面积增长之后，还会考虑增加招募数量。牛逼！不愧是咸鱼大佬，说话就是硬气。大佬，我已经私聊你了，我是兔兔村的，请你翻我的牌子。一条条消息不断刷屏，苏晨的私聊界面很快就超过了九九家，因为苏晨早就已经通过交易区售卖肉食证明了自己的实力。因此，在发布招募信息后，几乎没几个人怀疑这条信息的真实性。凡是没有信心自己度过新手期的新人领主，都对这条招募信息产生了浓厚的兴趣。不过，领地位置正好在咸鱼村附近的领主，毕竟只是少数。苏晨花了一些时间，去掉大多数来不了或者不想来，还非要发私信的垃圾信息之后，位置在咸鱼村附近，并且想要来工作的领主就只剩下十几个。在这些信息中，苏晨第一眼就注意到了那个兔兔村的。如果没记错的话。这个领主在自己第一次翻看聊天频道时就冒过泡，还因为过于渴求肉食而引起了很多猜测。想了想，苏晨便给这个兔兔村回了一条信息：“咸鱼村，你好，兔兔村，咸鱼大佬翻我牌子了，我好感动。咸鱼村，你想来我这里驻扎是吧？看了一下你的位置，是挺近的，不知道你的具体情况如何？召唤的种族是否有合格的击剑能力？兔兔村有啊，必须有。不瞒您说。”我招募的是下等的兔人族，族人都有手有脚，干起活来一个顶俩。就是不知道为什么都喜欢吃肉，而且没有肉就会变得很虚弱。兔兔村，原本我是想掐准时间从大佬这里买一批肉食的，谁知一次都没抢到。如果大佬能供应肉食就太好了，我保证我的兔兔们都能帮大佬干活。咸鱼村，行，那你等着吧，我让手下过来接你。与对方发完消息之后，苏晨将兔兔村的位置告诉吕布，你带一百个手下去将这里的领主接过来。如果对方有什么异常，或对你释放出恶意，不用犹豫，直接干掉。是，吕布抱拳说道。随后，苏晨又确定了另一个想要前来工作的领主的位置后，将这个任务交给了邢道荣。待两队咸鱼全部离开后，苏晨与剩下的领主经过一番详聊，最终确定下来七个适合的领主，让他们各自做好准备，等待吕布他们来接。与此同时，距离咸鱼村领土大约五公里的位置，一个身高不足一米六、扎着两个马尾辫。容貌十分可爱的小姑娘关闭聊天频道，兴高采烈地跑到一群软趴趴躺在地上的兔人族子民面前，高兴地道：“兔兔们，本领主棒到了一个大腿，你们马上就有饭吃了。”第十六章：胸贵兔，这就是你召唤的兔人族。半小时后，当苏晨看到被吕布带回来的小萝莉以及对方带领的兔人族后，表情顿时古怪起来。只见出现在他眼前的是十二个身高接近三米、浑身长满雪白毛发的大兔子，它们有着长长的白色耳朵。血红色的眼睛，嘴上还有一对凸出来的大板牙，这些特征无不彰显着他们的种族类型。但离谱的是，这些兔子脑袋以下的身体上却长着人类的手脚，且浑身都长满了极为发达的肌肉，个个单拎出来都能直接参加健美比赛。其双臂之上更是肌肉隆起，根根清晰可见的血管从轮廓中显现，看起来充斥着爆炸般的力量。这样的身材，那绝对是可以一拳捶死一个哥布林的等级。也难怪这兔兔村领主总是在聊天频道中表现出一副极度缺肉的样子了。光是这些兔子这一身的肌肉量，就能想到它们的食量有多大。只不过苏晨原本还以为所谓的兔人族就是拥有部分兔子特征的半人族，谁知带回来的居然是这副鬼样子。你确定这是下等种族？光是这身夸张的肌肉就已经能吊打很多中等种族了吧？看着苏晨怀疑的眼神，苏乐了一脸认真地点点头。不用怀疑，我们觉醒老师就是这样说的。而且我的觉醒颜色的确是下等的绿色，好吧，那全当召唤的兔子是前期强势后期乏力的种族吧？
。不过只看你这些兔子的战斗力，应该可以拿下大多数低阶野兽吧？获得肉食应该不难才对。”苏晨说道。谁知苏乐乐一听这话，顿时将脑袋摇得跟拨浪鼓一样。“那怎么行？我的兔兔那么可爱，万一被野兽杀掉怎么办？可爱吗？”苏晨瞥了一眼，将侏儒抓在手里。当洋娃娃玩的凶贵兔子，实在没想到要怎么把这玩意儿跟可爱联系在一起。得，既然你来都来了，我也就不管那么多了。从现在起，你就听黄嘉欣的安排，尽快将村子繁荣度提上去。至于伙食方面，我出不定的是一日三餐，反正不会饿着你们。只要好好干，等到安全度过新手期之后，你们照样能安稳在我的领土内发展势力。另外，在新手期间，你们最好不要有什么小心思。你们恐怕还不知道，在这片区域附近。有一个大型哥布林巢穴，初步估计，里面的哥布林至少也有上万只数。一旦发动兽潮，这些哥布林将会成为最大的麻烦。所以，至少在这段时间，我们是一荣俱荣、一损俱损的关系。所以，希望你们做任何事之前都要考虑清楚。虽说这里是安全区，不怕他们搞小动作，但该说的还是要说清楚的。对于苏晨来说，用大型哥布林巢穴来威胁这些外来领主，就成了最好的选择。效果也是显而易见的。当两个女生听到上万哥布林的恐怖数量之后，顿时脸都吓白了。这这么多吗？黄嘉欣艰涩地咽了口口水。她没想到自己居然这么倒霉，初始降临的位置居然有一个这么恐怖的邻居。被苏晨拯救之前，他连三十多只哥布林都打不过。可想而知，一旦上万哥布林大军倾巢而出，必然会势如破竹地将这片区域内的所有领地全部毁灭。而他们这些女生，想想就感到不寒而栗。上万都只是我的初步预估。要知道，那个巢穴中可是有哥布林之王的。苏晨进一步恐吓道：“妈呀，这下完蛋了！”苏乐乐脸色苍白的抱住了身旁一只凶贵兔子的大腿。有了哥布林之王的哥布林大军，那就更恐怖了。我看，要不我们还是考虑集体搬迁吧。”黄嘉欣畏缩道：“哥布林巢穴四通八达，你能知道搬到哪里比较合适？所以这些事还是别想了，安心搞基建吧。兽潮该来的时候，有我顶在前面。”哪怕是死，我也会比你们先死一步。看火候差不多了，苏晨便将两个女生安抚一番，随后便指挥他们继续干活了。有了大型哥布林巢穴的压力在侧，两个女生顿时爆发出了无限斗志。戴卓手下的工人干得热火朝天，整体修建速度上涨 50% 加上黄金建村令原本就有的 300% 建造速度，一座座由木头和石块结合建造成的房屋迅速成型。在这其中，苏乐乐召唤的兔人族发挥了巨大的效果。那高达三米的身躯，加上一身结实的肌肉，实战如何暂且不知，但盖房子绝对是一把好手。需要什么木料、石料，单手就能搬过来一摞，不像侏儒族，只能一根一根的搬。当然，侏儒族也不是没有优点，他们虽然个子但胜在灵活，各种需要精巧处理的部分都能交给他们来做。两个种族加起来，反而起到了一加一大于二的效果。吕布和邢道荣所带领的两支队伍也没有停下，大概只过了不到两个小时。便相继将余下的八位领主全部带了回来。这八位领主召唤出来的种族也同样五花八门，其中半兽人、妖族、人族以及各种叫不出名字的种族，什么样的都有。虽然看起来有些杂乱，但可以肯定的是，在苏晨的精挑细选之下，这些人召唤的种族都是可以正常搞基建的，甚至有几个在这方面还尤其厉害，修建速度比兔人族和侏儒族加起来还要快几分。对于这样的结果，苏晨自然是十分满意的。再一次用大型哥布林巢穴对这些后来的领主进行一番恐吓之后，确定他们会乖乖听话，就彻底将基建问题扔给这些人，转而将注意力重新放回在肉食销售上。经过两个小时的空缺，此时的市场已经对肉食极为渴求，不少想要积蓄实力或单纯只是不敢派手下出去的领主，都在等待苏晨投喂。有些等不及了的，甚至记住了苏晨的 ID， 用私信轰炸的方式提醒他该上货了。苏晨自然也不会浪费这宝贵的赚资源时间。大概翻看了一下聊天频道的信息之后，苏晨站起身，对吕布说道：“走吧，这次我们一起出去狩猎。”第十七章，亲自出手。听到苏晨的话，吕布顿时面色大变，对苏晨抱拳道：“领主，此事万万不可！您贵为千金之躯，怎能以身犯险？狩猎的事由我们这些不死之人前往即可。您只需要在这里等着，我们会将猎物带回来。您若是跟着我们出了意外，末将怕是有九条命都不够偿还。”之前说过。苏晨作为咸鱼们的召唤者，是他们的领主，也同样是他们唯一的弱点。一旦苏晨死亡，再多的咸鱼也会顷刻间化为尘埃。吕布作为头号大将，忠心耿耿，自然不能眼看着苏晨走出安全区。不过苏晨也是有自己的考虑的。奉先，让你们来回这样跑，还是有些浪费时间。每次狩猎
，光是路上花费的时间就占据了三分之一。与其这样，倒不如让我跟着，我们现杀现卖，这才是效率最大化的做法。而且我也要趁机升级才行，不能光靠你们拼杀，我也得有足够的实力，才能在遇到意外时安全脱身。总是躲在安全区安于现状，才是取死之道。况且你别忘了，我可是有两件神器傍身的，再加上领土面积足足有十公里，纵使真的遇到危险，也能随时扩大安全区范围。要是换成其他领主，安全期内外出是挺危险的，但苏晨还真谈不上有多危险。十公里的领土面积，且不说，光是险主的围裙这件装备就足以保证自己的安全。其格挡 50% 回血每秒 1% 反伤 50% 的属性，再加上一个一分钟无敌时间，只要不浪得太过分，想死都难。从某种意义上来说，苏晨的保命能力可比吕布还要强得多。此时听到苏晨的话后，吕布这才意识到自己担心过头了。原来主公竟如此深谋远虑，是属下逾越了。吕布抱拳道，苏晨则拍了拍吕布的鲨鱼鳍，笑道：“无妨，有奉先这样的忠臣，我才能放心的做事啊。”不远处的邢道荣看到这一副君臣和睦的样子，顿时酸溜溜的小声撇嘴道：“切，三姓家奴真会巧言令色、花言巧语。”吕布耳目聪明，瞬间便听到了这句话，顿时脸色一冷，阴恻恻的走上前，一把抓住了邢道荣的大胡子：“等等，我，啊！”不出半分钟，邢道荣又喜提鼻青脸肿套餐。行了，张三李四留下来看家，其他人随我狩猎去。苏晨手握大铁锅，向咸鱼们下达了自己的指令。随后，西凉铁骑便簇拥着苏晨离开了这里，只留下两条身穿盔甲的咸鱼瞪着死鱼眼，直勾勾地盯着十个正在带队干活的领主。领主们被这两条咸鱼盯得脊背发凉，一点偷懒的心思都没有了。过了一会儿，张三突然指着其中一个领主喊道：“那谁，你过来。”被叫到的领主顿时吓得一愣，还以为自己做错了什么事儿呢，连忙跑过来问道：“这位咸鱼大人，不知有什么吩咐？你去把这两棵树砍了。”张三死鱼眼直勾勾地盯着，像使唤劳工一样对着领主指挥道。那领主闻言松了口气，还以为是什么事儿呢，没想到就这点小问题，连忙指挥自己的子民迅速砍倒这两棵树。随后，那领主一问道：“咸鱼大人已经砍倒了，不知这两棵树是有什么特殊的吗？”“有。”他们挡住阳光了，张三说道：“你去吧，这儿不需要你了。”李四接着说道。随后，两条咸鱼便在一群人古怪的目光下，双手背负，迈着八字步走到树桩前，正对着阳光坐下来。葛优躺瘫在了树桩上，舒舒坦，你身上居然还有盐粒儿，借我蹭点。不见，让开。呼，余生啊！看着两条咸鱼开始晒太阳后，脸上肉眼可见放松下来的表情，新人领主们面面相觑。这位咸鱼领主召唤出来的种族还真是奇葩，就这种族，居然还能有如此强横的战斗力，真是世事无常。当，一锅拍出，面前的野兽脑袋应声碎裂，光芒闪动。在吕布他们有意让经验的情况下，苏晨从领地出来没过多久，等级就已经升到了二阶，体内能量增加为一数，综合力量也成倍提升。论个人实力，苏晨现在恐怕已经是新人领主中的第一梯队了。不过，领地综合数据还不能确定。每年进入荒海界的新人领主可是足足有上百万，其中藏龙卧虎、有潜力的天才不胜其数。自己的咸鱼村是否已经走在前列，还要看明天榜单刷新之后的结果如何。将一批处理好的血肉上架销售以后，苏晨没有急着领取完成交易的那些材料，而是将它们暂存在交易栏，继续与咸鱼大军一起刷怪。在这个过程中，苏晨很快就发现，这里毕竟是新手区，轻易不会出现实力过于离谱的敌人。虽说咸鱼村旁边还有一个大型哥布林巢穴虎视眈眈，但那毕竟只是个例，绝大多数野兽还是以独行为主的，少有那种已经成群的族群出现。当然，哥布林除外，你永远无法保证这种邪恶又恶心的生物会从哪个犄角旮旯里突然冒出来。光是出来狩猎的这段时间，苏晨就已经与咸鱼大军合力清理过好几个小型哥布林巢穴了。这东西就像现实里的蟑螂一般，看着恶心，碰着恶心，又无法完全清理。好在这东西目前还算有点价值，至少干掉之后能以十倍的价格从交易区换取到大量的材料。就是血肉比较少，通常三四只才能比得上一头正常野兽的肉量。看看时间，经过大半天的折腾，此时天色已经逐渐暗了下来。苏晨对吕布问道：“你还差多少经验？”吕布闻言细细感受了一下，答道：“回主公已经快了，因为周围的野怪普遍等级不高，对我来说经验获取效率太低，所以才一直拖到了现在。”不过，从我自身的感觉来看，不到一个小时应该就能完成升级。行，那继续。
。苏晨点点头道。随后，咸鱼们继续向森林深处进发。就在他们刚刚清理掉一个狼群聚集地后，一道凶猛的咆哮声突然从不远处的一座山洞中传来，狂风呼啸，树叶簌簌抖动。伴随着咆哮声，一头银灰色的巨狼从山洞中缓缓走出。巨狼高达五米，身形健硕，毛发如松。口中银白色的獠牙绽放出冰冷的光泽，双目凌厉，啧人而视。在苏晨的视线中，巨狼头顶上一个惊人的等级显现出来。灰狼头领五阶，第十八章五阶领主精英怪。五阶，苏晨脸色微变。虽然他知道距离黑魂森林深处越近，猎物的等级越高，但他万万没想到，这还没走出十公里范围呢，就已经遇到了五阶野怪，而且看名字似乎还是领主精英怪。比刚进入荒海界时遇到的那只头狼还要高两阶，两阶的差距可谓是天差地别，更别说吕布如今也才只有二阶，还未达到三阶，那就是三阶的差距了。在咸鱼大军平均都已经死过几次的情况下，遇到这个对手可真不是什么好消息。吕布等一众咸鱼大军同样骚乱起来，吕布一马当先的冲上前，挡在苏晨身前，毅然道：“主公，你先走，我们为你挡住敌人。”邢道荣也是冲上前，手持梨花开山斧。直接对准灰狼头领一斧子劈了下去，主公莫慌，看我零零上将军邢道荣一口气灭了他！哎呀呀呀呀呀！扑哧，邢道荣冲得快，走得也快，直接被灰狼头领一爪子拍死。在死亡之前，战术撤退的强制技能触发，但因为实力差距太大，仅仅只是将灰狼头领眩晕了一秒，就已经恢复了过来。苏晨，这家伙是来搞笑的吗？你们先别着急，这灰狼头领，我们未必没有一战之力。苏晨看着灰狼头领。眼中闪过一抹异色，他可没有忘了，上午刚进入荒海界，干掉那只头狼之后，可是掉落了一个青铜宝箱的。虽然开出来的行道容不太靠谱，但也直接证明了其他闲将的召唤方法大概都是要靠开宝箱获得的。但可惜的是，自那次之后，整整一天时间，咸鱼们杀了那么多野怪，却连一个宝箱都没有刷到过。所以苏晨就猜测，宝箱的掉落要求很可能极为苛刻。按照一般的游戏套路，要么必须是等级超过自己的野怪。要么就是较为稀有的精英野怪，而现在遇到的灰狼头领，不正好两个条件都符合吗？虽然五阶的敌人对付起来肯定不容易，但别忘了，现在双方所在位置可还没走出咸鱼村的领土边界呢。既然自己的安全问题可以得到保证，那么不试试的话，未免太过可惜。说干就干，心中贪念一声，苏晨便没有一丝犹豫，直接对众咸鱼下达指令：“你们听我指挥，吕布，你先与西凉铁骑上去，与这灰狼头领进行缠斗。”切记不要让自己状态受损，先让其他咸鱼献祭，为你积蓄被动。行道荣跟在我旁边，不要乱跑。对于主公的吩咐，咸鱼们自然严格遵从。吕布立刻大戟一挥，杀气腾腾的冲了上去。刚复活的行道荣则屁颠屁颠的跑到了苏晨身前，一副甘为主公赴死的模样。待两军交战，灰狼口中突然喷吐出了一道有形无色的透明风刃，这道风刃席卷着呼啸的狂风，瞬间便从十多个西凉铁骑身上划过，将他们从中间一分为二。在这个过程中，原本刚好处于锋刃攻击路径上的吕布，因为牢记苏晨的吩咐，在看到攻击的一刹那，便向旁边闪避，这才险之又险的躲开了这致命一击。否则，以这道锋刃的攻击威力，纵使吕布战斗力强悍，也得落得个重伤的下场。这次交战也让苏晨表情凝重起来。没想到这领主精英怪居然还有远程攻击手段，也是低阶野兽与中阶野兽的最大区别，就是学会了如何掌控能量。这灰狼作为领主怪。有这等手段也实属正常。继续，苏晨继续指挥。吕布瞪着死鱼眼，手中大戟一挥，便向灰狼砍了过去。灰狼见状，眼中闪过一丝不屑，硬生生的抗住这一击，又是一道锋刃袭来。吕布及时躲开，却使得身后一拥而上的西凉铁骑倒了大霉。这一次又是肢体横飞，几十条咸鱼阵亡。这下灰狼眼中不屑更深。就这样，一群小垃圾看到自己不逃命，居然还敢上来围攻。真是自寻死路！噗，噗，噗！随着战斗继续进行，咸鱼大军不断阵亡。灰狼用锋刃和利爪斩杀了一条又一条咸鱼，他那足足五阶的强悍战斗力简直无鱼能挡。然而渐渐的，随着时间不断流逝，灰狼突然感觉不对劲了。这些相貌怪异、浑身散发着一股咸味的生物，明明只有二百只数，怎么杀到现在还有那么多？灰狼吐出舌头，大口喘着粗气，仔细看了一眼周围包围自己的咸鱼。确定自己没有看错，这群怪异的生物的确没怎么少过。地上的残肢断臂也只是刚刚杀掉的那些而已。仔细一看，就会发现这些残肢断臂上一条条蠕动的血线与其他残躯相连。
，并缓缓向头颅移动。等到完全合拢以后，就又会起身复活，加入到战斗当中。这样诡异的画面，顿时令灰狼心中悚然一惊。他在这片区域内也算是一个小 boss， 亲手杀掉过无数生物，却从来没见过有哪个种族会像这些咸鱼这样诡异。死亡之后还能复活，这还怎么玩？忽然，灰狼凌厉的目光看向了苏晨。如果非要找出一个这些咸鱼的弱点，那就只有这个一开始就站在后面指挥的人类了。从刚才他就发现了，在战斗过程中，咸鱼们总是有意无意的挡住他与这个人类之间的道路，对自己的死伤反而不怎么在意。那有没有一种可能，这个人类就是咸鱼的核心，只要杀掉他，这些咸鱼也能不攻自破呢？灰狼显然不是傻子，看出了其中的端倪之后，便不再像刚才那样只顾着闷头杀周围的咸鱼，转而换了一种打法。只见他突然张开血盆大口，一股浓郁的能量在口中凝聚。这一次，能量在他口中泛起了绿色的光泽，周围的树叶随着狂风呼啸，速速抖动。暗中窥视的生物不安地逃开。吕布心中一沉，猛地将方天画戟往身前一挡，直接深插进土里。下一秒，能量爆发，三道巨大的深绿色锋刃以肉眼难辨的速度向咸鱼大军穿透过去。这一次，所有咸鱼都被笼罩在攻击范围内。待锋刃穿过，咸鱼大军的头颅齐刷刷地飞天而起，散落一地。就连后方的几棵巨树也被锋刃轻松斩断，轰然倒地，地面震颤。在这过程中，唯有提前做好准备的吕布勉强挡住了部分攻击，但他的状态也并不好，大大小小的伤口遍布全身，左侧被锋刃斩到的位置齐根断裂，只剩下右侧一半的身子维持着他的生命活动，就连脑袋也被削去了一小半，看起来惨不忍睹。灰狼冷笑：“能复活又如何？自己拥有碾压的战斗力，纵使再能复活。”也伤不到自己分毫。然而，事情的发展再次出乎他的预料。只见重伤垂死的吕布，不知为何，全身忽然散发出一股浓浓的黑光，将他的铠甲、三叉束发、紫金、方天画戟全部染成了黑色，就连他的鲨鱼皮也变成了纯黑色。他那一对干黄的双眼则变成了血红色，一股凶煞魔气从他的体内源源不断的散发出来，整条鱼都看起来黑化了一般，状若魔神，煞气吞天。一道嘶哑的声音从口中发出。眼中杀意已然沸腾，我是这个世界的梦魇。第十九章，新角色，心魔，自身血量首次低于 30% 综合战斗力翻倍，回魔速度翻倍，攻击附带吸血，直至我方彻底脱战。如果说吕布最强技能是哪个，那么一定是心魔了。入魔之后的他，浑身战斗力翻倍，回魔速度翻倍，还附带吸血，搭配着乱世被动，只要不死就能一直战斗下去。而灰狼刚刚的攻击刚好将他的血条压在了 30% 以下，瞬间令其进入魔化状态。看到吕布这副样子，灰狼心中顿时升起一丝不安。他本能的想要对吕布进行补刀，然而下一刻，黑影一闪，吕布瞬间从原地消失。在出现时，已经来到灰狼头顶，一戟劈下，锋利的戟刃顿时令他头破血流。而吕布的状态却在肉眼可见的恢复。灰狼见状，连忙吐出一道锋刃，却被入魔状态下的吕布轻松闪避。紧接着，吕布发动裂天焚式，高额的伤害顿时便令灰狼多处受伤。虽然不足以将其重伤，但伤势多了，状态也下滑了不少。嗷、哦、呜！灰狼恶狠狠地怒视吕布，身上不断渗出血液，灰色的毛发被染红大片。他怎么也想不通，为什么区区一个二阶的小喽啰，战斗力会提升到这种地步？饶是他有五阶的实力，现在也感受到了巨大的威胁。更可怕的是，吕布对他造成的伤害还无法轻易愈合。就像是有一股神秘力量在不断侵袭着伤口一般，令体内的血液不断流出。一旦这种状态持续下去，光是流血就能让他死在这里，不能再这样下去了。灰狼漠然看向苏晨，不再理会吕布，恶狠狠地扑了上来。畜生胆！吕布怒喝一声，横戟挥斩，令灰狼的身体上又多了一道伤口。但灰狼也在这电光石火之间冲到了苏晨身前，目光狠厉，一爪挥出，哼！吾乃零零上将军邢道荣。畜生岂敢伤我主公！一道高昂的喊声响起，邢道荣一步踏出，直接挡在了苏晨身前。以他的想法，本是要以潇洒的姿态挡住攻击，救主公以水火之中。奈何他的战斗力实在太弱，在灰狼面前与普通咸鱼没什么区别，瞬间便被利爪撕裂。灰狼也顺势被邢道荣的被动强制眩晕。就是现在，苏晨早就在等着这个时机了。见灰狼被眩晕，瞬间高举大铁锅，重重的砸了下去。当。百分之一百破甲以及百分之一百暴击率相结合，瞬间对其造成了高额伤害。这一锅下去，灰狼的脑仁都快要成为江湖。嗷、哦、呜！灰狼双目充血，嗷
，口中发出凄厉的惨叫，仇恨的盯着苏晨，硬撑着重伤的身体，接连对苏晨吐出数道锋刃。噗嗤！近距离的苏晨根本避之不及，被几道锋刃击中身体，一股剧痛袭来，鲜红的血液像不要钱一样喷涌出来。灰狼嘴角残忍的笑着，他就不信这个人类也能像那些咸鱼一样复活。然而下一秒，他的瞳孔猛地一缩，整个身体都呆愣在原地。只见苏晨被锋刃击中后，原本应该完全碎裂的身体突然绽放出莹莹柔光，一圈白色的光芒将全身包围，身上的伤势迅速恢复。险主的围裙，苏晨专属，属性格挡 50% 回血每秒 1% 反伤 50% 特性无法损坏。技能无敌，受到致命伤害时可获得一分钟无敌时间，每天只有一次机会，请多加注意。毫无疑问，苏晨现在的状态。正是触发了专属装备的无敌技能。现在这一分钟内，纵使是神经大佬亲自前来，也只能站在外面干瞪眼。而这也正是在苏晨的计算之中。噗嗤，噗嗤，一道道伤口突然从灰狼身上爆发，更多的血液喷射出来，百分之五十的反伤，直接将他对苏晨造成的高额伤害返还了一半。灰狼彻底懵了，这个人类怎么比那些鱼还变态？再见了，苏晨微笑摆手，又是一锅砸下。灰狼倔强的狼声终于落下帷幕，哗！升级的光芒同时从苏晨和吕布身上亮起，一人一鱼在这一刻居然同时升到了三阶。五阶领主精英怪居然有这么多经验，苏晨愕然。只干掉一头，便让自己升到了三阶。共同参加战斗的吕布也将缺少的经验完全补齐，提前完成了今日的任务。原本他还想着只要能让吕布升级就好，谁知误打误撞的让自己也享受到了福利。这五阶怪。还真不简单。既然如此，这头灰狼的血肉就不上架了，带回去烤一烤，吃掉以后，相信还能增加不少经验。苏晨当即做出了决定。随后，苏晨亲自上前查看灰狼的尸体，想要确定自己最关心的部分。很快，苏晨眼睛一亮，果然有宝箱。只见在灰狼尸体旁边，不知何时出现了一个色泽明亮的宝箱，其大小与之前刷到过的青铜宝箱相同，但不同的是，它的整体是由蓝色的木材与黄金边框组成。宝箱钥匙孔位置有一颗黄色的眼球，看起来颇为神秘。苏晨试着将宝箱缓缓打开，下一秒，一抹红色的光芒从宝箱缝隙中散发出来，苏晨的心脏瞬间加速跳动。这颜色，难道？哗！极其浓郁的红光绽放而出，与行道荣出场时的微弱紫光不同，此时的红光直接特效拉满。咸鱼们瞪大眼睛望着这光芒，宛如一道刚呈上桌面的仰望星空。死鱼眼齐齐望着红光，苏晨也期待的看着宝箱，这种颜色的光芒，不知道从中出现的又会是哪位神将，又或者是哪位名留青史的谋士。下一刻，谜底揭晓，大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。富有磁性的声音抑扬顿挫，若是单听声音，会以为来者是某个二十多岁的伟岸大帅哥。但当这道身影彻底从光芒中走出之后，形象顿时毁了大半。只见一条头戴轮巾、身披鹤毛、手执羽扇的大黄鱼，带着一身儒雅之气，面带微笑的对苏晨拱手行礼道：“臣诸葛孔明，拜见主公。”第二十章：诸葛孔明、诸葛亮。三顾茅庐，草船借箭，火烧星野，舌战群儒。若说演绎中最杰出、最令人印象深刻的谋士是哪位，那么一定就是刘备帐下的诸葛亮了。作为一个顶尖谋士，同时身具政治家、军事家、散文家、书法家。发明家的多重身份，即便现在被系统魔改成了咸鱼，也绝不能掩盖他本身的光辉。苏晨真没想到，自己的第二位神话角色居然就是诸葛亮，这绝对是他心目中优先度最高的角色之一了。爆率这么高的吗？苏晨惊喜地点开了诸葛亮的属性，李明，诸葛亮，等级一阶，资质神话级，红色，技能星落，掌控星辰的力量，对范围内全体敌人造成能量伤害。并短暂增加自身攻击伤害，技能覆盖敌人越多，增加伤害越高。神算、攻击对冰冻、眩晕、沉默、灼烧、中毒、流血等负面状态的目标，额外造成一倍伤害。智谋无法被蛊惑，无法被施加所有负面效果。东风普通攻击可攻击范围内全体敌人，并有 20% 概率使目标或冰冻或灼烧或中毒。魂技继承演绎诸葛亮的所有智谋，华丽。看完了诸葛亮的数据，苏晨只能用华丽来形容。光从诸葛亮的技能来看，就知道这是一个伤害爆炸的法师英雄。用好了，绝对是群体敌人的噩梦。尤其是大招还有覆盖敌人越多，增加伤害越高的被动。
。这也就是说，他和吕布一样，都是理论上能无限增伤的神级角色。等到后期，一旦遇到那种手下超多、喜欢用人海战术的敌人，一定会让敌方领主痛不欲生。而他的魂技也十分强大，别看好像只有短短一段话，完全不像吕布的魂技那样拥有肉眼可见的实际效果。但苏晨却清楚的明白，作为华夏五千年历史中榜上有名的谋士。诸葛亮的智慧就是他最大的财富，在荒海界的领主战争中，战场上的计谋策划绝对是极为重要的一环。而论这个，还有谁比诸葛亮更强的吗？所以看到属性后，苏晨的心情可想而知，连忙上前将诸葛亮扶起。苏晨笑道：“我得孔明，如汉高祖得子房，你我君臣二人齐心协力，定能在这荒海界打下一片基业。”这番话顿时令本就忠诚度拉满的诸葛亮感动莫名，唯愿鞠躬尽瘁。死而后已，看着一人异于君臣和睦的样子，后面的吕布心里发酸。如果没记错的话，自己出来的时候，主公只说了一句“起来吧”。现在对这个酸如，却一口气说了这么多，真令于嫉妒。哼，吾可率军百万，斩首敌将于顷刻之间，不知你这酸如有何本事？吕布轻哼一声，颇有敌意的说道。诸葛亮闻言摇摇扇子，淡然装逼道：“不过是运筹帷幄之中，决胜千里之外而已。”哦。竟有这等手段，那我以后可要看看你的能力了。吕布面上却是有些不屑，他本就是一个刚愎自用之人，即便对苏晨有着满职忠诚度，自身性格却是不会变的，自然也不大瞧得起这个只会摇扇子的酸如。不过此时苏晨在侧，他说了两句便也不再说什么了。诸葛亮则轻摇扇子，笑而不语。好了，我们该回去了。苏晨说道。此时他和吕布双双突破三阶。距离领地升级就只剩下繁荣度两千这一个要求，而现在时间尚早，带着咸鱼们回去盖房子，尽快将领地升级才是正道。见苏晨发言，一旁的邢道荣十分狗腿子的主动背起了灰狼尸体，随后大部队全体出发，很快便回到了领地。苏晨大佬，你回来了！看到苏晨，距离最近的黄嘉欣顿时高兴的跑了过来。这姑娘忙碌了一下午，此时早已累得满头大汗，姣好的面孔也变得脏兮兮的，咧嘴一笑。一股村丫头味儿便涌现出来，不错，看样子没有偷懒。苏晨笑着回道，看向前方的施工地带。此时经过一下午的时间，村子里已经模样大变。原本空荡荡的空地上，此时已经建好了数十座房屋，道路也被整整齐齐地铺上石料。虽然数量较少，但整体看上去已经有模有样的了，俨然是一个合格的村庄模样。再看繁荣度，此时也已经从原本的330涨到了 1,379 距离 2,000 并不遥远。现在。自己又带着二百多条咸鱼归来，修建速度又能提升不少。看样子，照这个趋势，别说十二点，可能十一点之前就能完成目标。很好，将其他人都召集过来吧，让你们的子民也停下来休息休息，吃点东西补充体力。”苏晨说道。“好嘞。”黄嘉欣看了一眼咸鱼们背后的猎物，连忙跑去通知消息了。不一会儿，十名领主带着他们的子民全部站在了苏晨面前。面对这个开局就拥有二百多子民的大佬。他们都表现得十分谦卑，完全以属下自居。从他们此时的状态也能够看出，这里面没有偷奸耍滑的，都是踏实肯干之人。苏晨满意地点点头。今天辛苦你们了，咸鱼村繁荣度的提升离不开你们每个人的努力。为了感谢你们，我特地带手下猎杀了一批二阶猎物，作为你们手下子民的口粮。另外，还有一头五阶野怪的血肉，正准备与你们一起分享。说着，苏晨示意行道荣将那头灰狼尸体放下来。当三米多高的巨狼尸体轰然落地，顿时另一众领主心脏齐齐一颤。五阶，是他们听错了吗？咸鱼大佬刚进入荒海界第一天就狩猎到了五阶野兽，没开玩笑吧？他们看着那巨大的尸体，尸体上还未散去的余威告诉他们，没开玩笑，这具尸体的确是五阶野怪留下的。那是即便他们努力到第七天，也不一定能对付的强大野怪。其尸体上的每一寸毛发与血肉，都表示着他生前的强大。这个等级的对手。已经不是新人领主靠数量能堆死的存在了，能在第一天做到这点，就算能召唤神级种族的神子也不过如此吧。苏苏晨大佬，您杀这头野兽应该很不容易吧？一个下等种族的领主半是羡慕半是敬畏，小心翼翼地问道。第二十一章，不被看好的咸鱼村。哼，五阶精英怪的确很强，若不是我技高一筹，还真拿不下来。苏晨一脸淡然地装了个逼，下面的领主们相顾无言。进入荒海界第一天就比五阶精英怪技高一筹了，等新人期过了还不得螺旋升天，原地起飞。不过可以肯定的是，自己等人投奔咸鱼村绝对是一个正确的选择。见识到苏晨这般强悍的战斗力。
再想起周围虎视眈眈的大型哥布林巢穴，便感觉这样的大敌也不算什么了。好了，家伙，拔毛，我们尽快吃饭，吃饱了继续干活。在苏晨的指挥下，领主们亲自动手，不一会儿就将扒了皮的灰狼领主架在了火堆上。他们手下的子民们也难得敞开肚子吃了一场。等到吃饱喝足以后，黄嘉欣等十名领主的身体上相继发出了白色的柔光，升级了。黄嘉欣惊讶地挥了挥拳，其他领主也十分惊讶。吃了顿饭就升到二阶了，五阶怪的肉效果这么强吗？多谢苏晨大佬，您给我们提供肉食，提供庇护，又让我们在没有外出狩猎的情况下升到二阶，能遇见您真是我们的幸运。一个下等种族的领主心中感激，起身对苏晨行了一个大礼。像他这种召唤出下等种族的领主，进入荒海界以后是很难活到最后的。从数据来看，每年的新人领主中，下等领主最后成功度过新人期的，比中等种族的领主要少得多。其中大部分都丧生在了兽潮之下，而现在投奔苏晨之后，虽然只是做着包工头的工作，但安全却能得到保证，这就是最大的好处了。快起来吧，我需要你们帮我升级领地，你们需要提供庇护，我们算是互惠互利，不必行此大礼。苏晨笑道：“之所以将五阶血肉分给这些人，主要还是因为里面的经验并不多，而灰狼尸体又如此庞大，只靠他一个人吃到撑死都得不到多少经验，所以，与其将那么多肉浪费了。”还不如拿出来一起分享。至于他们的升级，则完全是意外之喜了。毕竟是五阶野怪的血肉，而他们则连一阶都不是。瓜分掉血肉之后，能够跨阶升级，便实属正常。现在看他们的样子，俨然已经对苏晨有了极大的好感度，想来之后也会更加卖力的干活。这样便算是达成苏晨一开始的目的了。几人又聊了一会儿之后，便分别带着手下子民，借着月色以及篝火的光亮，加班加点的抓紧时间开工了。有了二百多名咸鱼的加入。房屋建造速度快了好几倍，他们被吕布同化为西凉铁骑之后，力量巨大，之后又升级到了二阶，与那些一阶子民相比，建造速度可想而知。吕布和邢道荣两名武将，更是一个鱼就能单独进行一间屋子的修建工作，就连诸葛亮也放下羽扇，撸起袖子干得热火朝天。在这样的氛围下，距离升级仅剩的六百多繁荣度，以飞快的速度逐渐补齐，一直等到时间来到晚上十点半，繁荣度终于成功抵达两千。丁，咸鱼村达到升级要求，是否升级？升级！苏晨毫不犹豫地选择升级。下一秒，苏晨腰间的令牌微微发亮，咸鱼村领土急速扩张，不一会儿就从原来的十公里扩张到了足足二十公里，范围巨大，足以令所有新人领主为之震惊。等到升级结束以后，苏晨打开面板，咸鱼村的状态便立即出现在眼前。咸鱼村，级别二级村庄，繁荣度两千。领地范围二十公里，子民每日可召唤四百人，一级村庄上限为四千人。属性建造速度 300% 作物生长速度 500% 子民经验获取为正常的五倍。领地位置黑魂大森林，升级要求繁荣度五千，演武广场一，要求最高等级四阶的子民一，三阶子民一百，二阶子民二百。比起一级村庄，二级的咸鱼村直接将领土面积、子民召唤数量和子民上限简单粗暴的翻了一倍。足足四百人的召唤数量，要是让其他领主听到，恐怕当场把眼珠子都能瞪出来。属性方面倒是没什么改变，唯一比较难受的就是升级要求了。繁荣度和演武广场还好说，最高等级要求有一个四阶的子民，三阶子民更是必须要有一百个。升级不是喝水吃饭，那可是要实打实与其他种族厮杀出来的。而且每升一级之后，下一级的升级要求就会暴涨，低等级的野怪经验慢慢也会失去作用。看来。如果想要在短时间内完成升级计划，就必须要向黑魂森林更深处推进了。苏晨心中暗道：“苏晨大佬，怎么样，领地升级了吗？”一位注意到这边的领主问道。“嗯，你们继续，等到12点以后再正式休息。”吩咐其他人继续干活之后，苏晨打开了聊天频道。光幕刚一弹出，一条条消息便出现在眼中。哈哈，咸鱼大佬已经好几个小时没有上架血肉了，我要死了！是我网速太慢吗？我今天一天都没抢到哪怕一份血肉，明明我一直守在交易区的。我说，你们也该试试自己狩猎吧，光等着别人也不怕等耽搁了。哼，这谁啊？真是站着说话不腰疼。你有狩猎能力不用担心，我们可还生活在水深火热之中呢。就是，至少第三天到来之前，我都不准备派子民出去，手下人数太少了，根本活不下去。哎，话说马上就要过十二点了，你们说今年都有哪些领主登上天地人三榜？这条消息一出，顿时引起了激烈的讨论。
这还用想吗？必须是今年的麒麟神子天榜第一呀、啊！人家可是顶级种族麒麟啊，那可是神话中的生物。我看不一定吧，如果我没有记错的话，今年好多个国家都有神子诞生。麒麟神子虽然精彩艳艳，却不一定能争得过其他国家的神子。对，好像樱花国、泡菜国、英帝国、恒河国等等都有神子诞生。我进入荒海界之前，网上消息都传疯了。咦，这不对吧？我记得往年好几年都不一定会出一个神子。今年怎么这么多？怕不是捅了绳子窝了？谁知道呢？原来这些国家看到人家出绳子，极度的眼睛都发红，现在都有了，倒显得不值钱一样。嘿嘿，等新手期结束，绳子们将领地晋升到成级以上，怕是人脑子能打成狗脑子，再也不会像以前那样出现一个绳子就在一个地区一家独大的局面了。好了，你们都盼点好吧。麒麟绳子可是咱们自己人，将来说不定还要寻求人家庇护，所以麒麟绳子发展越好，对我们也更有利。反正按我估计。今年的天榜，其他人是没戏了，肯定都被一群神子给占完了。跟他们同一批出现的高级领主是倒了血霉了。其他国家也有神子，看到上面的消息，苏晨顿时一愣，原以为今年也会跟往年一样，最多只有一位顶级领主，会出现一个彭于晏，就算是顶了天了。但看这些人的聊天内容，似乎有些不一样。咸鱼村，你们都是从哪儿得来的消息？之前怎么没见你们讨论？苏晨一出现，顿时令聊天频道炸了锅。卧槽，咸鱼大佬出现了！咸鱼大佬，我好想你。你这几个小时到哪儿去了？我们可都等着投喂呢。什么神子魔子，在黑魂森林这片地界，咸鱼大佬才是真神。咸鱼大佬，快上架血肉吧！我的子民已经快饿死了。咸鱼村，都别打岔，那些神子是怎么回事？我现在看到你们聊天才知道。嗨，国外的消息本来就不容易转进来，再加上我们觉醒和进入荒海界的时间太短，相较于铺天盖地的麒麟神子的新闻，其他神子的新闻知道的人很少。大佬，你不知道也是正常的。是这样的，我也是因为经常关注外网新闻才知道的消息。现在时间接近12点，马上要公布第一天的榜单排名了，就出来讨论一下。咸鱼村，原来如此。话说回来，突然出现这么多神子，这对咸鱼大佬来说岂不是很不妙？是啊，我原本还以为咸鱼大佬这么强，怎么说也能在天榜占一席之位。现在看来，在地榜能有一个位置就不错了。咸鱼大佬，我们这么说，你可别生气。神子的实力非常恐怖。其他等级的领主真没有什么优势，不管排名怎么样，咸鱼大佬都是我的神。就是，只要咸鱼大佬的领地能扩张到我这边，我肯定倒头就拜。呸！你们这群舔狗，刚刚不还吹人家神子呢吗？真是一点尊严都没有！你不舔，你一个胳膊灵领主，不靠人家的血肉能活下来？话说回来，你屁股还在吗？从消息中能看得出来，得知各国都有神子以后，新人领主们对苏晨的排名都没什么信心。毕竟，按照往年惯例，能登上天榜第一的，往往都是顶级领主。其他领主只要不到神子，不管召唤什么种族，最后都只能排在后面。而这个神秘的咸鱼村，虽然他们至今仍不知道苏晨召唤的是什么玩意儿，但肯定不会是神级种族，否则早就像麒麟神子一样，在国内各大新闻头条闹翻天了。如此一来，苏晨还能有什么竞争力？怕是能上帝榜就谢天谢地了。不过苏晨却并不这样认为。我有神将吕布和诸葛亮在手，又有咸鱼大军。还有系统赠送的黄金令牌，建立村庄，难道这还比不上一群刚刚觉醒的神子？苏晨表示怀疑。不过聊天频道内毕竟只有黑魂森林这一万个新人领主，对于其他区域的领地却一概不知。那些顶级领主如今发展到了什么地步，他也不知道。结果如何，最终还是要等榜单出来才能揭晓。于是，在一众新人领主或期待或紧张的等待下，时间渐渐来到了12点。叮，新手期第一天结束。以综合总结各位领主的数据，天地人三榜刷新。第二十二章，所有人沉默了。刷，在提示音弹出的第一时间，几乎所有领主都同时打开了排行榜。首先刷新出来的是最低级的人榜，这个榜单上面总共有一千人，含金量不大，同时也是最容易登上去的榜单。苏晨迅速将上面的名字扫过一遍之后，没有发现自己的名字。其他新人领主也不怎么重视这个榜单，绝大多数领主本就没机会上榜。所以心情相对来说都比较平和，不过可以肯定的是，纵使是人榜，能上榜的至少也是高级领主。毕竟在上百万新人领主的人口基数下，高级领主出现的概率大大提升，多的不说，几千个还是有的。如此一来，中下级别的领主就基本上没什么竞争之力了。除非哪一年觉醒的高级领主普遍较少，才有可能混上去，否则以低级种族登上人榜的机会堪称渺茫。随后是地榜，地榜的含金量就比较高了。一共一百人，每一个村落的名字在榜单上都绽放出金灿灿的光芒，令人观之心生敬畏。
，凡是能登上榜单的，怎么也撑得起一句大佬了。而这个榜单也依旧没有咸鱼村的名字。这样的异常，顿时引起了不少黑魂森林领主的疑惑。不对劲儿啊！怎么两个榜单都没看到咸鱼村？咸鱼大佬那么强，绝对不可能上不了榜单。只是，如果我没猜错的话。刚刚排在地榜第一、第二位的水神村和火神村，应该是某两个国家的神子吧？是这样，没错，这两个神子分别出自灰熊国的东熊与西熊两地，召唤出的种族是水元素神和火元素神。这两地自古以来都是水火不容，没想到出来的神子也是水跟火。今年还真是离谱，就连神子都被挤到地榜了。放在以前，谁敢想到这样的场面？那照你们这么说，难不成咸鱼大佬在天榜？不可能，绝对不可能！咸鱼大佬连神子都不是。凭什么上天榜？说不可能的，难道忘了？咸鱼大佬可是开局就刷到高等级建村令的，又招募了好几个村落为他打工，说不定现在村落都已经升了好几级了，还是有可能超过那些神子的吧？那也不可能，神级种族的强大，你们难以想象，那可都是神话生物。就拿地榜第一的火元素神来说，几百年前有个灰熊国的大佬也召唤过这类生物，人家一级的时候就能带着十个子民团灭一个小型哥布林巢穴了。刷一天等级晋升三阶都有可能，咸鱼村怎么跟神子们比？你可别长他人志气，灭自己威风了。咸鱼大佬可是我们黑魂森林的自己人，你却满嘴不可能。卖国贼就是你这样的，呸！你才是卖国贼，我只是阐述事实而已。咸鱼村既然这么屌，为什么不自己站出来解释解释？我看就是虚张声势而已，说不定招募其他领主也是骗人的。除了能狩猎，什么能力都没有，自然没办法上榜了。哼，跟你这种人，真是说一个字都是浪费唾沫。眼看着聊天频道即将开始一场骂战，有看不下去的领主打字道：“行了，你们可别在这逼逼了，天榜出来了，有没有看看不就知道了。”此话一出，聊天频道顿时安静下来。苏晨也在暗暗记住那个总是在聊天频道贬低自己的暗夜村后，将注意力放回到了排行榜上。第十名，地狱村；第九名，十九村；第八名，塞人村；第七名，夜叉村。或许是专门为了吊人胃口。当排行榜公布到天榜的时候，荒海界神秘力量没有再像前两次那样一次性将前十名的村落公布出来，而是选择从下往上一次公布，并且每一个都隔着至少十秒时间才会以水墨的形式令散发着耀眼七彩色的村落名字缓缓出现。这样的公布模式，即使是苏晨都不禁开始心跳加速起来。毕竟是天地人三榜中的最高榜单，作为领主，谁又不想自己的名字出现在上面呢？继续往后看，第六名，大蛇村。第五名，沙漠君主村；第四名，不死鬼神村；第三名，巨龙村。随着排名越往前，名次公布的速度越来越慢。到了第三名时，所有区域的新人领主都快要呼吸停滞。西方神话中的巨龙都只能排名第二。那么前两位又是谁？足足半分钟后，第二名终于公布。第二名，麒麟村。哗！一行文字出现后，大夏区的新人领主彻底沸腾了。不过。不是高兴的沸腾，而是愤怒。什么？我堂堂大夏区的麒麟神子，居然只排在了第二位？凭什么？神话中的麒麟可是我大夏神兽，怎么可能只排第二？这排名绝壁有问题。荒海界也搞黑幕不成？不是他们不够冷静，而是怎么也不相信，堂堂麒麟逼格丝毫不输给大夏神龙与凤凰两个神兽，怎么可能输给区区外国蛮夷召唤的种族？这让大多数人失望的同时，心中也充满了不解，到底是什么样的敌人？才能击败麒麟神子，登上首位。当然，这样的情况同样也出现在其他各国新人领主之中。在他们心中，自家神子才是最强的，其他那些歪瓜裂枣都是什么玩意儿？竟敢排在自家神子上面！阿西、巴嘎、法克、西内，不可饶恕！只是随着排名公布到最后一位时，却像是凝固了一般，迟迟不肯出现。时间一点一点流逝，每一秒对全蓝星新人领主来说，都仿佛是一种煎熬。一直到一分钟后，冻结的时间才重新松动。一串比其他九个村落名字更加闪耀的名字出现，在这串名字上方还顶着一个霸气的金色皇冠，向所有领主表示着他的独一无二与强大。第一名，咸鱼村，因为排行榜有着全球同步翻译的功能。当这三个字出现在新人领主眼中之后，所有人沉默了。谁能告诉他们，这他娘的是什么玩意儿？咸鱼村，第一名，谁给来翻译翻译？这三个字到底是怎么结合在一起的？又是怎么顶上天榜第一的头衔呢？第二十三章各方反应。在某个海岛区域中，一个金发碧眼的披甲壮汉看到榜单上的排名，顿时瞳孔一缩，愤怒地将手中大剑插入脚下的巨兽尸体中。法克，这个咸鱼村什么来路？
，为什么会排在我上面？难道是某个神子乱起的名字？该死的，哪有人会这么随便起领地名字的？真是个疯子！还有那个该死的麒麟神子，居然也在我上面，这是我的耻辱！不行，我还得猎杀更多的猎物，没有任何人能将我安东尼踩在脚下，上帝也不行！说罢，拔出长剑，怒吼道：“跟我走！”杀怪，升级，好。在其身后，一条条五米高的巨龙扇动着翅膀，口中喷出火焰，将地面灼烧出一片焦土。另一边，同样是某个海岛，不过这里却处处长满樱花。一个身穿武士服的阴柔青年跪坐在桌后，面前摆着新烫的茶水，身前一匹刚召唤出的九头大蛇冷冷地注视着外界涌上来的野兽。呵呵，第六名又如何？八岐大蛇乃我樱花国神兽，待我发力，超过他们翻手之间。待夺得第一之后。眼中寒光一闪，突然拔出腰间的武士刀，一刀斩断了一只前来偷袭的野兽。不仅仅是这两处，其他区域的神子看到排名后，尽皆暗流涌动。身为神子，他们都有着自己的骄傲。岂容敌人占据本该属于自己的名次？而在大夏某个高山林立的区域中，骑乘着一头神话级资质的麒麟，身后跟着无数麒麟子民的彭于晏，在看到横空出世的咸鱼村后，却顿时一愣：咸鱼，难道是他？一道与自己颜值相当的身影出现在脑海中，同样出现的还有两条被刚刚召唤出来的弱不禁风，仿佛一根指头就能戳死的咸鱼。难不成这个咸鱼村竟是苏晨？这个疑惑刚刚升起，就瞬间被彭于晏转为肯定，眼中也浮现出一丝笑意。还真是小瞧你了。也是，作为唯一被我认可为对手的男人，又怎么会因为一时的挫折便就此沉沦呢？即便这个挫折看起来有多么难以逆转，也不是没有可能创造奇迹啊。也罢，我也该多努努力了。作为进入荒海界之后的第一次交锋，我可不能输啊！说罢，与一群麒麟子民踏云而走，于山林间寻找猎物。而在天地人三榜全部公布的同一时间，这三个榜单也由荒海界的神秘力量传到了外界。对于荒海界各个领主以及蓝星中的本土居民来说，他们虽然无法了解新手领主在新手保护期间的具体情况，也无法与他们取得任何联系，但每一天的天地人三榜，他们还是能够看到的。这也是每年新人领主进入荒海界后，外界最关注的事情。不过这一届的排行榜显然要引起所有人的震惊了。耶、yeah, ，排行榜出来了！果然不出我所料，神子们基本都在天榜之列。今年可真是群雄逐鹿啊！而且还是十一位神子共同争榜，难不成属于领主的大时代要来了？还真是奇了怪了。往年几年都出不了一位神子，就算出了也只有一个，但今年却足足出现了十一个。这等情况，万年都难得一见吧？我们进入荒海界的历史一共才只有一千年，以后的是谁知道呢？说不定将来人人都能成为神子呢。扯淡呢、啊！今年的盛况绝对是前无古人后无来者。我就把话撂在这儿，要真出现第二次，乃至更多，我当场切腹自尽。呵呵，你先活够一百年再说吧。等等，这不对劲儿啊！其他神子我都认识，这咸鱼村是什么玩意儿？咦，卧槽！刚刚一眼扫过去还没注意，这咸鱼村是哪位神子？这位神子起名这么随便的吗？不对啊，我往后一个一个对下去的，从第二名开始，每位神子都能对号入座。这咸鱼村完全就是多出来的，莫非还有被哪个国家遗漏的未公布的神子？第一名居然不是我们麒麟哥哥，好气啊！硬要说咸鱼的话，我们学校倒是有一个召唤出劣等咸鱼子民的学长，名字叫苏晨，原来还跟麒麟神子是势均力敌的对手。听说他也进入荒海界了，会不会咸鱼村就是苏晨？不可能，绝对不可能！劣等种族拿头当第一啊！我看就是未公布的神子，没错了。我想也是，觉醒时的种族颜色是骗不了人的。在各大软件评论区中，人们对横空出世的第一名有很多猜测，也有猜测咸鱼村会不会就是苏晨的。不过这部分声音都很小，只是溅起一朵小水花就被淹没在了人潮之中。所有人都相当笃定，第一名的咸鱼村定然是某个国家的神子，只是因为某种未知的原因才没有向大众公布出来。只不过在新手期结束之前，他们显然是得不到问题的答案了。而在排行榜公布之前的几分钟，荒海界某个恢宏浩大、宛如神界一般的巨型城市的大殿内，正在进行一场争执。轩辕前辈，您就帮晚辈这一次吧，我必须要将小陈给救回来。林青瑶站在大殿之中，恳求道。在他的前方有一个高高的阶梯，阶梯上有一个纯金铸造的王座，王座上雕刻着繁杂的神龙纹路，散发出古朴而霸气的威势。在那上面，一个身穿黑金纹龙服的中年男子盘腿而坐，闭目养神。如果让熟悉的人看到这一幕，就会知道，王座上所坐的这个男人，正是如今荒海界大夏阵营毫无争议的第一领主，于千年前第一批存活发展至今的最强领主。
，神龙城，轩辕宗汉。听到林青瑶的恳求，轩辕宗汉语气淡淡道：“青瑶，回去吧。你应该知道，新手保护期内，荒海界任何生灵都无法踏足那片区域，更别说救出里面的某个新人了。这是荒海界神秘力量毋庸置疑的条例，若是贸然触犯，即便是我也会陷入麻烦当中。”第二十四章，林青瑶的坚持。轩辕宗汉所说的，林青瑶又如何不知？只是。苏晨可是他最喜爱的侄子，即便不提他与苏晨父母的关系，他也不愿意眼睁睁看着苏晨死在荒海界。轩辕前辈，荒海界的规矩我知道，只是你也应该知道，苏晨是我一姐唯一的儿子，而他们夫妻俩也正是因为您的决策，才带兵进入那无尽深渊，生死不知。于情于理，我们都应该帮一帮他们的孩子，不是吗？林青瑶眼眶微红，一姐林梦娟对自己一姐一母，姐夫苏荣轩更是自己在荒海界初期的护道人，就连苏晨。也是自己亲眼看着长大的，他无法接受苏晨死亡。如果有一天苏氏夫妇回来了，自己该如何面对他们的信任托付？所以只能寄希望于轩辕宗汉这位老前辈。轩辕宗汉感受到林青瑶的情绪之后，终于叹了一口气，缓缓睁开眼睛，神情复杂的道：“青瑶，进入荒海界乃是所有新人领主自愿选择，即使是神子，我们也没有权利强迫他必须进入。而这一次，那孩子进入荒海界，也同样是他自己的选择。”那么由此产生的一切后果，也该由他自己承担。你又何必如此执着，要救他出来呢？林青瑶听到这话，摇摇头道：“不，他只是一个18岁的孩子，他的父母又是那样优秀，在发现自己只能召唤出劣等种族之后，难免会头脑发热，做出错误的选择。我作为长辈，有责任帮他脱离危险，并引导他走上正确的道路。”轩辕前辈，您一定有办法的，对不对？如果我没有记错的话，当年谢神子因为运气不好。在区域深处遇到了渗透进去，准备猎杀神子的深渊魔族时，也是您事先察觉，将谢神子救了出来。只要您愿意帮晚辈这一次，晚辈愿意献上一百枚神经以表感谢。这两件事如何能够相提并论？轩辕宗汉摇摇头，但看到林青瑶眼眶发红，眼角晶莹的样子，再想到当年那对毫不犹豫同意以身犯险，进入无尽深渊的夫妇，只能叹一口气。正准备开口，这时新人区天地人三榜刷新。手边立即弹出了他事先预定好要看的榜单，神识下意识的在三个榜单上一扫而过，最后定格在天榜第一位的名字上。轩辕宗汉顿时一愣：“青瑶，你刚来的时候说，那孩子召唤的是什么种族来着？”林青瑶闻言不明所以，不过还是如实道：“是劣等的咸鱼，没有任何攻击力。”轩辕前辈，那孩子只靠那些咸鱼是真活不下去的，请您帮一帮他吧。轩辕宗汉，青瑶啊，有没有一种可能？那孩子召唤的不是劣等，是神级种族呢。轩辕宗汉狐疑的看了过来，轩辕前辈，您这是什么意思？林青瑶一愣，这位大前辈，难不成是在消遣自己？你自己看。轩辕宗汉也不多说了，直接大手一挥，将天榜展示给了林青瑶。林青瑶从下往上看到第一名之后，顿时瞳孔一缩，失声道：“怎么可能？苏晨觉醒时是在万众瞩目之下觉醒的，还有视频为证，怎么可能会是天榜第一？”这谁也说不准，你知道的，经常会有领主召唤出不在图鉴记录中却拥有奇特能力的子民，不过一跃成为天榜第一，却实属罕见。轩辕宗汉饶有兴趣的说道：“轩辕前辈，也有可能只是单纯的巧合吧，或许是其他新人随便起的名字，正好与苏晨召唤的种族发生重合。”林青瑶说道：“他不能因为看到一个名字就排除其他可能，是有这个可能，只是我也无法得知这些领主的身份。”轩辕宗汉道。这样吧，我就帮你注意一下。如果真能找到的话，我会考虑是否要顶着压力出手。但要是没找到，你也应该理解。新人期的活动乃是荒海界神秘力量操控下的公平竞争，任何人不得插手。我们若是涉足过于深入，后果难以预料。上一次护下谢神子之所以没被荒海界神秘力量清算，也是因为深渊魔族阴谋在先。这一次，我无法对你有任何保证。听到轩辕宗汉的话，林青瑶虽然心有不甘，却也无可奈何。他知道。能争取到这一步已经是极限了，再纠缠下去，即使他是火皇领主，也得当场翻脸。是，那就多谢轩辕前辈了。待此事了，一百神经，晚辈一定双手奉上。林青瑶道：“回去吧。”轩辕宗汉点点头，重新闭上眼睛。大殿中，两个化身人形、身披鳞甲的神龙侍卫走上前，对林青瑶拱手道：“主上要休息了，火皇领主请回吧。”林青瑶见状，只得心中暗叹，随后背后展开一对七彩双翼。腾空而起，山洞羽翼离开神龙城，镜头回到咸鱼村。苏晨看完了排行榜之后，心中的大石头总算落地
，嘴角勾起一抹愉悦的弧度。我就说嘛，开局占据着如此大的优势，若还不能超过那些所谓的神子，那这个系统也就没有出现的必要了。不过，我之所以能成为天榜第一，想来主要还是靠领地内的繁荣度，还有数量众多的咸鱼大军才能走到这一步。而那些神子，恐怕到现在还没开始在自己领地内搞基建。毕竟手下子民数量太少，纵使是神族，也要有一定数量才会开始。所以，他们第一天必然会像那些神子前辈那样，先以提升自己与手下子民的实力为主，等到第二天才会开始领地内的基建。这样一来，我的优势就会大大减少了。再加上无法得知对方的具体情况，若是不注意的话，还是有被反超的风险。不过总的来说，问题不大。苏晨拿出了黄金领主令牌，今天的咸鱼子民可还没有召唤呢，而今天所能召唤的子民数量。可足足是昨天的两倍。召唤，随着光芒一闪，四百个弱不禁风的咸鱼出现在苏晨眼前。第二十五章，第二日，新的咸鱼一出现，便像张三李四刚出场时那样，颤颤巍巍的趴在地上，对苏晨行礼道：“小明拜见主公，都起来吧。”苏晨心情颇为愉悦，新加入了四百咸鱼子民，可以使咸鱼大军战斗力暴涨一大截，狩猎速度也会提升至少两倍。凤仙，这四百条咸鱼也交给你了。希望你能带着他们多多狩猎，帮助我们咸鱼村发展壮大。苏晨看向吕布，将新一批咸鱼的归属权交给了他。是，主公。吕布抱拳答应。下一秒，这四百条咸鱼便全部在纯白的光芒中进化成了西凉铁骑，看起来威风凛凛，俨然是一支成熟的军队。吕布巡视着新的手下，挑衅的瞥了诸葛亮一眼。诸葛亮笑而不语，只是扇着羽扇。孔明，待会儿你便随着凤仙一起去野外狩猎吧，顺便为自己练级。等到新手保护期结束以后，我再正式将你委以重任。在此期间，你便肩负起智囊的作用，暂时为凤仙出谋划策吧。”苏晨对诸葛亮说道。因为咸鱼们属于不死族，也不需要经常休息，所以苏晨便毫不客气地让他们继续去野外狩猎练级。如今有了诸葛亮这个法师，群体法术无限增伤，刷起怪来就更简单了。如果全力出手，几天之内将领地升到镇级都毫无问题。而诸葛亮对此自然不会推辞。一脸自信地说道：“是，量定不负主公所托。”苏晨又看向吕布这个刺头，严肃道：“凤仙，你出去以后，一切以孔明的计划为主，千万不要大意。虽说咸鱼们会复活，但他们的复活方式是原地复活，并不是回城复活。万一遇到那种强到离谱的对手，而那个对手又正好比较闲，待在原地守尸的话，那可就麻烦了。尤其是今日要开始深入黑魂森林狩猎，遇到强敌的概率大大提升，就更要杜绝吕布这种桀骜不驯。”做起事来十分莽撞的性格。此时，吕布听到这个命令，心里对诸葛亮有些不爽，但因为是苏晨开口，也只能答应下来。随后，吕布对西凉铁骑道：“全体集合！”不到三十秒，六百多条咸鱼迅速集合，整整齐齐地站成了一个方队。其中，邢道荣作为子将，站在了最前方，一本正经的样子。今日复活时间已经刷新，都随我出去狩猎，不要耽误主公的计划。”吕布高声说道。“是。”西凉铁骑震耳欲聋的回答：“如果忽略掉他们这副半死不活的咸鱼外表，便真的与历史上无敌天下的西凉铁骑一模一样了。”出发！吕布带队趁着夜色出发了。诸葛亮笑呵呵的跟在后面。待他们离开之后，苏晨这才看向了黄嘉欣等十个领主。此时，这些领主刚刚召唤出新一天的子民，除了部分有所损耗的，其他领主手下都有22名子民，数量比昨天翻了一倍。不过，比起苏晨，这规模就显得有些拉胯了。十支队伍的总人数加起来，也不如苏晨手下咸鱼的一半，也难怪苏晨能坐上天榜第一的宝座了。好在苏晨对他们的战斗力没有什么要求，只要能搞基建即可。好了，现在这么晚了，今天就先休息吧，等到明天天亮之后再继续工作。”苏晨笑道。“是，咸鱼大佬。不过在此之前，我先要恭喜大佬登上天榜第一了。”黄嘉欣笑嘻嘻地说道。在榜单刷新以前，他们也曾想过苏晨会是第几名。但和黑魂森林其他领主一样，都不相信苏晨能超过那些神子。谁知结果却大大出乎意料，那一行耀眼的名字，使得他们直到现在还处于震惊当中。活生生的天榜第一呀、啊！此时就站在他们眼前。按照以往的经验，能成为这种大佬的门下走狗，只要好好做事，未来必定能够飞黄腾达。至少安全问题是绝对能够得到保证的。这让他们都在心中暗自庆幸。这大腿抱得不亏。而那些因为种种原因拒绝大佬招募的人，现在恐怕肠子都悔青了吧？今天只是第一天而已，后续能否维持这个排名，还要大家共同努力。”苏晨颇为谦虚地说道，顺便为十位领主鼓鼓劲。几人听到这话
，顿时纷纷战意满满的表态：“大佬放心，明天我便早早起来，带着子民按照计划完工。”我也是。新手期还是要先以咸鱼村为主，明日就给咸鱼村升到三级村落。听到几人的话，苏晨满意的点点头，随后便回到领主府休息了。自己目前只有三阶，暂时还无法保证长时间不睡眠。根据记忆，荒海界中的领主和各类生物至少要达到圣域阶段。才能做到七天或以上的时间完全不休眠。当然，类似于咸鱼们这样的特殊生物不包含在内。一夜无话。当苏晨醒来的时候，天已经蒙蒙亮。今天是来到荒海界的第二天，领地仍处于发展阶段，还不能有任何偷懒。所以，苏晨一大早醒来就开始做事了。首先找到吕布他们放置肉食的空地。来到这里以后，苏晨惊讶地发现，经过一夜的时间，这片足足有一里地的空地上。此时已经被铺上了厚厚一层处理过的尸体，另一边则是各种生物的皮毛，以及部分有着特殊作用可以卖上价的材料。咦，这这也太夸张了！这是咸鱼大佬的子民们昨晚的战绩。还未等苏晨将血肉上架，一个刚出门的领主看到这一幕，顿时惊呼出声。其他领主听到声音，纷纷赶了出来。看到这满地的血肉，惊讶的眼珠子差点没瞪出来。纵使苏晨有高等级剑村令，目前召唤出的咸鱼一共也才六百吧。一晚上的时间，区区六个多小时就刷到了这么多血肉，这难道就是天榜第一和自己这些凡人的区别？恰巧这时吕布带队回来了，苏晨看到他们的阵势，这才明白为什么能在六个多小时内铺满这一整片空地。只见吕布所率领的大队咸鱼背后，基本上都背着至少两头野兽。为了方便运输，他们每条鱼背后甚至还用麻绳拴着几具，就这么一路拖拽回来，堆在一起就是一座小山了。而那六百多条咸鱼，经过一夜的刷怪。现在整体实力都发生了巨大的进步。第二十六章缺盐的问题。首先是昨天召唤的那二百多条咸鱼，经过一夜时间，此时全部都已经提升到了三阶，体型再次上涨了一大截，看起来威风凛凛，丝毫不输于其他三阶生物。而新召唤的四百条咸鱼也同样提升到了二阶，看样子今天结束之前升到三阶没有任何问题。当然，要说提升最大的，那便是新神将诸葛亮了。此时，诸葛亮的等阶赫然已经升到了三阶。与吕布持平，按照六个小时来算，这晋升速度比吕布快了不知多少。从这里也能够看出，这满地的血肉当中，诸葛亮的贡献巨大，干得不错嘛。苏晨笑道：“这都是臣应该做的。”诸葛亮还是一脸淡然的笑意。一旁的吕布冷哼一声，但从他的表情就能看出，这一夜时间他已经对诸葛亮彻底服了。至少诸葛亮的实力，他是认可的。不过，主公，现在有一个问题。”诸葛亮说道。“哦，什么问题？”苏晨疑惑道：“就是如果有可能的话，您还是尽早找来一些盐为好。我们现在是咸鱼，长时间处在森林的潮湿空气中，缺乏保养，容易让我们的身体发软，状态下滑。从第一批跟着您的咸鱼状态来看，现在就已经有些这样的迹象了。”诸葛亮说道。苏晨闻言仔细一看，的确，第一批咸鱼的皮肤看起来的确与第二批有些差距。其实这个问题，吕布昨天就已经说过了。不过目前这盐还真不好得。咸鱼村的领地位于黑魂森林。周围没有海，其他领主也没有售卖盐。昨天上架的几个单位用盐购买的血肉，至今都没有卖出去，所以苏晨就算想找也找不到。不过这时，苏晨突然想到了一个问题。不过这样一来，水对你们来说岂不就是一个巨大的弱点了？苏晨皱眉道：“如果咸鱼们有着这样一个明显的弱点，若是被其他领主针对，怕是很容易翻车。毕竟拥有水系能力的领主可是有不少。别的不说，光是地榜上的那位水神村领主。”召唤出的生物可都是水元素神，到了后期，轻而易举就能引发一场海啸般的水难。看出了苏晨的担忧，诸葛亮摇摇头道：“主公倒也没有那么严重，盐对我们来说就像是人类的护肤霜。冬天人类洗脸不涂护肤霜，很快就会干裂，我们也是一样的道理。不过这只是短期，若是长时间缺盐，会有什么样的后果，可就不一定了。”听到这话，苏晨了然道：“我明白了，你们继续干活吧，我会想办法。”两人说完。诸葛亮便与其他咸鱼一块处理血肉了。苏晨打开交易面板，将昨夜积累到现在的血肉全部上架。这一次上架，直接令苦苦等待了一整夜的领主们沸腾了。咸鱼大佬终于上线了！嗯、哦，一晚上啊！咸鱼大佬，你知道我这一晚上都是怎么过的吗？终于买到血肉了！咸鱼大佬一次性上架这么多血肉，真是量大官宝啊！恭贺咸鱼大佬夺得天榜第一，我们黑魂森林也有神子了！哈哈。昨天那些不相信咸鱼大佬的人都不敢说话了吧？有什么不敢说的？不过是第一天而已，看着吧。
，后面几天绳子们开始发力，区区咸鱼村必然会被踢下去。你这个暗夜村怎么回事？都是同一个区域的，以后我们都要仰仗咸鱼大佬，你怎么一点都看不清楚形势，总是说这种丧气话？我看就是眼红吧，眼红人家咸鱼大佬比他厉害呗，我眼红你。哟呵，还敢骂人是吧？你等着，暗夜村，别让我碰到你，谁怕谁啊？来一个，老子灭一个。又是这个暗夜村，看到熟悉的名字在聊天频道挑起骂战，苏晨皱起了眉头。这个暗夜村似乎对自己很有敌意，自己明明不认识什么暗夜村才对。算了，先不管了，如果有机会碰到再说。苏晨关掉这个已经陷入骂战的频道，来到其他频道，准备亲自下场问一问严的消息。咸鱼村，你们谁手里有盐？我想要高价收购，之前我标价十个单位盐换一个单位血肉没人卖，现在降价到一个单位盐换一个单位血肉，谁如果有的话。可以与我联系，又将这条消息同样发布到其他几个聊天频道。黑魂森林的领主们看到消息，顿时掀起了一番讨论。一个单位盐换一个单位血肉啊！我靠，条件这么好吗？可惜我这里不产盐啊，我这里也是。黑魂森林里哪来的盐？要是有蓝星分解盐分的科技道具，倒还好说，但在这里就没办法了。话说咸鱼大佬为什么需要盐啊？难道大佬已经富裕到开始考虑买盐烤肉的生活质量问题了吗？富裕是肯定富裕。但肯定不是这个原因。咸鱼盐，难道咸鱼大佬召唤的是真咸鱼？不可能，谁家子民是咸鱼啊？而且还要能力压绳子的咸鱼，想想就不可能，肯定是因为其他原因了。请问咸鱼大佬的领地什么时候能扩张到我这里？本人拥有充足的土木工程经验，且已经将村落提升到了二级，拥有一共三十多名子民，保证能成为咸鱼大佬的忠实包工头。我也想问这个问题，我的工程队已经急不可耐了。咸鱼大佬，我是路人村的。昨天夜里，我收到了自己的领土被咸鱼村领土覆盖的消息，已经私聊大佬了，请大佬看到之后与我联系。哈哈，新人领主都是以发展为主，结果咸鱼大佬全给带歪了，只想着给大佬打工了是吗？各个聊天频道里的消息很杂乱，甚至还有几个领地被咸鱼村领土覆盖，想要加入工程队的领主，但能拿出盐的人却一个都没有。苏晨看了一会儿，就只能无奈的放弃了。打开私信，与五个领地被覆盖的领主聊了几句，确定他们要来之后。便安排吕布和诸葛亮等咸鱼带队去接人了。在将其他垃圾消息删掉之后，正准备将交易的材料找片足够大的空地放出来。就在这时，一条私信突然弹了出来：“石岩村，咸鱼大佬，您需要盐是吗？我这里有，但不多，而且还不确定能吃。如果您需要的话，我可以全部交易给您。”第二十七章，石岩村。看到这条消息，苏晨顿时眼睛一亮，回复道：“当然要，你手里有几个单位？”石岩村大概两个单位，一个单位为长宽高各50厘米的正方体盐块。不过大佬放心，我这边还能继续产出的。这句话倒是勾起了苏晨的好奇。你的盐都是怎么来的？据我所知，黑魂森林应该很难找到盐才对。石岩村大佬有所不知，一般情况下的确很难找到盐，毕竟这里没有海，目前也没有发现任何盐矿。不过，因为我召唤的中等种族食盐龟，拥有吃完肉食之后在壳上分泌盐粒的能力，才能采集到这两个单位的盐。此话一出，苏晨大为惊讶，居然还有这么神奇的种族！不知食盐龟分泌盐分的产量如何？苏晨问道。食盐村具体的我也没有计算过，不过在12只食盐龟完全吃饱的情况下，一天两个单位盐块是没有问题的。再加上今天召唤的10只食盐龟，一天大概能分泌出3到4个单位的盐块。不过毕竟是分泌出来的产物，我也不敢吃，只能在一边放着。今天看到大佬有需求，才试着跟您联系。看完这些回复，苏晨眉头微皱。这食盐龟的确是神奇，不过想要让所有龟吃饱，区区两个单位的肉食肯定是不够的。你是怎么让食盐龟吃饱的？苏晨疑问道。食盐村很快回复：实不相瞒，我的子民战斗力不高，但因为有一个厚厚的石壳，防御力惊人，所以我便派食盐龟在安全区外守着。一旦有野兽靠近，便将其包围起来，共同撕咬分食，这样才度过了第一天。就是因此，发展进度慢了一些，恐怕要到今天晚上才有可能勉强将村落升到二阶。看到这话，苏晨想了想，回复道：“这样吧，你也别出去狩猎了，需要多少肉食，我全部提供给你。另外，我再额外给你一部分食料和木材，你带着食盐龟全力建造，尽快将村落等级提高，招募更多食盐龟。食盐龟分泌的盐则全部交易给我。等到哪天我的领土将你的领地全部覆盖，你就要成为我的附属领地。这样的条件，你看能不能答应？如果可以，就立刻与我交易；如果不行，”我们还是按照一个单位盐块换一个单位肉食来算。相较于大批量的咸鱼大军
，石岩村产出的这点盐属实少了点。不过苏晨暂时又没有其他获取盐的渠道，所以只能将希望放在石岩村身上。这样一来，就必须要想办法提高对方的盐产量。与目前极为稀缺的盐相比，付出的材料与肉食都只是小意思。低等级村落的升级要求本就不高，那点材料对苏晨来说不过是九牛一毛，完全消耗得起。另一边，石岩村领主看到苏晨的消息之后，顿时欣喜若狂。他的子民战斗力整体偏低，如果要外出狩猎，建造速度就会变得很慢。本以为等到安全期结束，自己就要遇到大麻烦，谁知现在居然因为食盐龟分泌出来的盐，吸引到了咸鱼大佬的投资。这下还有什么好犹豫的？这样的好事过了这个村可就没这个店了。至于成为对方的附属领地，就更加不用考虑了。能抱到天榜第一的大腿，对他来说反而是求之不得的事呢。于是食盐村领主连忙激动地给苏晨回复道：“愿意，当然愿意。”咸鱼大佬，请稍等，我这就把盐块给您交易过来。消息发出之后，没过多久，苏晨便收到了石岩村的交易请求。苏晨接收之后，在面前的空地上放出来，地面上瞬间出现了两堆盐粒，数量与石岩村领主说的一样，甚至还要多一些。想来应该是不够一单位的部分。以这些盐的量，如果全身涂抹的话，恐怕勉强只够第一批咸鱼使用一次。不过好歹也算解了燃眉之急，等后续咸鱼越来越多的时候，或许还能找到其他获取盐的渠道。目前就先这样吧。石岩村的出现算是意外之喜。苏晨将说好的肉食与材料交易给对方之后，便在另一片空地上将已经交易完成的材料放了出来。这一批数量就多了，一夜积累的肉食交易完成后，所换来的是如同一座小山一般的材料。光看这些数量，别说三级村落，怕是城镇级都相差不远。不过这样一来，目前那些附属领地的子民数量就有些捉襟见肘了。今日之后，还要再招募一些领主才行。另外，下午得让他们抽出一些时间。将自己的村落也升到二阶，这样一来，等明日刷新之后才能赶上工期。等苏晨整理好了思绪之后，将后续咸鱼村的布局规划设计好了图纸。吕布他们已经陆续将那五个位于咸鱼村领土范围内的领主带了回来。苏晨与这些人交流了一番后，将他们交给了黄嘉欣，由黄嘉欣来安排他们工作。做完这些以后，苏晨这才将一众咸鱼带到了放置盐的地方。吕布、邢道荣，你们来看看这是什么？苏晨笑眯眯地说道。一众咸鱼顺着苏晨所指的方向一看，顿时骚乱了起来。盐，主公竟然找来了盐，主公万岁！我坚硬的肌肤已经饥渴难耐了，我要盐，我要盐，我要将盐涂抹在我的全身，迎着日光，晾晒着潮湿的皮肤。咸鱼的人生啊，怎么能少了盐呢？面对这两堆盐，西凉铁骑的肃杀之气一扫而空，干瘪的死鱼眼两眼放光，直勾勾的盯着那些洁白无瑕的盐粒。要不是苏晨还没开口。恐怕他们早就一窝蜂地冲上来抢了。面对咸鱼们渴望的目光，苏晨对吕布说道：“奉先，这一批的盐就先由你跟邢道荣，还有第一批将士们使用。至于其他咸鱼，就等下一次吧。”听到这话，第二批咸鱼顿时露出失望之色。不过他们倒也能理解，这些盐的确少了点。而第一批咸鱼则顿时欢呼起来，迫不及待地一拥而上，每条鱼抓一把盐，就地开始往全身涂抹。因为身上铠甲太碍事。甚至直接脱了铠甲涂盐，场面一度十分混乱。得亏他们的原身都是鱼，这要是换成人类，现在已经是满屏的马赛克了。苏晨看着这混乱的场面，默默转过了头。等咸鱼们涂完盐之后，便就地躺下来，开始晒起了太阳。此时正是太阳正当头的时候，灼热的温度烘烤着二百多条咸鱼赤骨的身体，为他们驱除一整天积累的湿气。只用了短短二十分钟，咸鱼们的皮肤就已经变得又干又硬，精神满满。表面上。还能看到一些未融化的盐粒，可把其他咸鱼羡慕的不轻。都休息好了吧？苏晨问道。回主公，已经好了。我们什么时候出发？吕布脸上带着浓浓的战意，抱拳说道：“就现在，我跟你们一起。”昨天的狩猎已经让苏晨尝到了甜头，今天自然要继续外出狩猎，争取在短时间内将自己的等级提升到四阶以上。这样一来，也能在新手期结束后的受潮中，更好的保护自身的安全。随后。苏晨便跟着咸鱼们一起出发了。路上，诸葛亮突然提出了一个建议：“主公，我觉得或许我们可以今日先将那个大型哥布林巢穴处理掉了。”听到这话，苏晨顿时一愣：“今天就打吗？是不是急了点？”自从咸鱼村领地扩张之后，便将那个哥布林巢穴完全覆盖，其最近的入口就在咸鱼村向南九公里处。按照苏晨的估计，手下咸鱼数量至少要到一千以上，才好对哥布林巢穴出手。目前的六百看起来还是少了一点。诸葛亮闻言却笑道：“主公，现在出手其实刚刚好。根据我今日外出狩猎时收集到的信息来看，
，那个大型哥布林巢穴中的敌人最多也只有一万出头，其中绝大多数哥布林都只是一阶怪，二阶的非常少，而三阶就已经算是精英哥布林了，数量更加稀有。而我们这边则足足有二百多名三阶咸鱼，其他咸鱼至少也是二阶，再加上这些哥布林都居住在地下巢穴之中，直接出手，战斗范围狭窄。西凉铁骑每次承接的敌人，实则只有其中的一小部分。而且，主公别忘了，我们的部队中。还有一个能够针对哥布林群体的关键，那就是我。第二十八章，借东风。诸葛亮轻摇羽扇，俨然一副极为自信的样子。我拥有依靠大招无限增伤的能力，在这种敌人拥挤、空间狭小的地方，拥有得天独厚的优势。再加上我的普攻可以覆盖大范围敌人，每次攻击概率携带多种负面效果。如此一来，消灭哥布林巢穴的成功率便高达 80% 唯一的不确定因素就是等阶未知的哥布林之王了。哼，倒是我自会出手。”一旁的吕布冷哼一声，骄傲的说道：“如此便有百分之百的成功率了。”还请主公下旨，对哥布林巢穴展开清剿。”诸葛亮微笑拱手道。听完诸葛亮的分析，苏晨焕然大悟，差点把这茬给忘了。诸葛亮的能力对群体敌人来说，堪称核武器一般的存在，用来对付等阶普遍较低的哥布林就更简单了。一万多只哥布林，在诸葛亮面前还真不算什么。想到这里。苏晨便笑道：“既然孔明心中已有定计，那我们便立即出发吧。今日便解决掉这个心腹大患。”听到这话，吕布一挥大戟，声音中带着浓浓的战意说道：“转到哥布林巢穴。”是，一语说罢，咸鱼大军立即转道，向着大型哥布林巢穴所在之处前进。不到十分钟，便已经来到目的地。苏晨仔细观察着周围的环境，只见在不远处的一座小山下，一个黑洞洞的山洞映入眼帘。山洞大约有七米长。十多米宽，周围有紧密的丛林做掩护。如果不仔细观察的话，还真有可能忽略过去。此时，山洞外空无一物，唯有地面上隐约能看到一些脚印。山洞内则十分寂静，没有传出一点声音。主公小心，这些畜生十分狡诈，在山洞外什么也看不出来。然而，一旦踏入山洞，就会遭到围攻。吕布将苏晨护到身后，一脸警惕地望着山洞。上一次，他带兵来到这里时，因为一时大意，没能察觉这里的诡异。等到踏入山洞之后，瞬间被成千上万个哥布林包围。在那样的情况下，纵使他有着战神之力，也是双拳难敌四手，被击杀了好几次。无妨，我现在已是三阶，还是有能力自保的。”苏晨笑道。哥布林说起来难缠，对于自己而言，实际上也就那么回事。专属围裙和铁锅，足以教他们做人。向前推进吧。吕布和邢道荣在前开道，诸葛亮跟在后面，寻找时机出手。”苏晨说道。“是。”主公且看。我这就灭了这些狗养的东西！说罢，吕布提着方天画戟，身后跟着邢道荣以及六百咸鱼大军，直接向山洞冲了过去。待到进入山洞大约十米之后，果不其然，幽深静谧的洞穴之中顿时躁动了起来。随后，短短几秒钟，一大群生活在黑暗中的生物，口中发出刺耳的怪笑声，向咸鱼们冲了出来。其数量之多，光是在地上的踩踏声便发出了震耳欲聋的效果，足可见这些生物数量之多。苏晨站在队伍后方。看着前方冲过来的哥布林，只见这些矮小的生物个个都生长着绿色的皮肤，以及一对瘆人的山羊眼，长满烂牙的口中散发出浓浓的恶臭，使得整个山洞中的气味就像几年没洗的猪窝一般，令人作呕。这些哥布林大军，其中大部分挥舞着干瘦的爪子，一冲上来便开始对咸鱼们进行撕咬，小部分则手中拿着从各种敌人手中缴获的武器，对咸鱼们展开攻击。而咸鱼们自然也不是泥捏的，立刻挥舞兵刃反击。因为他们的装备更齐全，战斗力更强，皮肤也更硬，一出手便瞬间击杀了一大批哥布林。但因为哥布林数量实在太多，其中还是有十多条咸鱼丧生在哥布林的围攻之下，而这也激发出了咸鱼们的凶性。死鱼眼中闪烁着凶光，手中大刀毫不客气地砍在哥布林的身体上，一时间，哥布林那腥臭的紫色血液洒满全场。不过这并不能阻拦哥布林大军的攻势，他们就仿佛无穷无尽一般，不管死亡多少同类。后面还是会前仆后继的涌上来更多哥布林。要是没有诸葛亮这个群攻法师，今日即使多了四百条咸鱼士兵，恐怕也还是拿哥布林巢穴没办法。但有了诸葛亮，今日注定要不同了。是时候了。看着西凉军应对的哥布林越来越多，在一定范围内，甚至拥挤到了哥布林能踩踏死其他哥布林的地步时，诸葛亮微微一笑，向敌人挥动了羽扇。星落，淡淡的声音响起，诸葛亮瞬间释放大招。星落，掌控星辰的力量。对范围内全体敌人造成能量伤害，并短暂增加自身攻击伤害。技能覆盖敌人越多，增加伤害越高。这个应对群体敌人的神技
自诸葛亮来到这个世界以后，还是第一次在苏晨眼前释放。只见技能释放的瞬间，原本黑暗的洞穴上方突然出现了几颗闪闪发亮的星辰，星辰宛如自遥远的光年之外降临于此，悬挂在高空，携带着古朴苍茫的浩荡气息。下一刻，星辰轰然碎裂，幻化为一道巨大的圆柱形青色光束。将地面方圆二十米范围内的所有哥布林笼罩其中。轰！巨大的声音响起，似乎拥有穿透属性的法术攻击已经落下，范围内的哥布林瞬间通体布满密密麻麻的伤势，紫色的血液喷洒出来，完全从开始的绿皮变成了紫色的血人。他们不受控制的倒在地上，一脸恐惧的发出哀嚎。然而，这还只是诸葛亮的基础攻击力造成的伤害。刚才那道大招，更多的是起到了为诸葛亮叠加攻击力的效果。在范围内数以百计的哥布林影响下。诸葛亮自身的攻击力不断上涨，手中的羽扇都散发出了浓浓的青色光芒，而他的双眼也由干黄色逐渐变成了青色。到了现在，才是诸葛亮真正要开始发力的时候了。东风普通攻击可攻击范围内全体敌人，并有 20% 概率使目标或冰冻、或灼烧、或中毒。神算攻击对冰冻、眩晕、沉默、灼烧、中毒、流血等负面状态的目标额外造成一倍伤害。从技能就能看出。大招星落，从严格意义上来说，对诸葛亮起到的作用，更多是依靠敌人数量叠 buff。他的主要攻击还是要靠普攻。在东风被动的加持下，诸葛亮的所有普攻都将同时攻击一定范围内的所有敌人，而这个范围则与大招相同，并且在攻击的时候，每个受到攻击的单位都有 20% 的概率加持负面状态。单看这个概率，好像并不高。然而，一旦面对大范围敌人的时候，这个概率就显得很恐怖了。再加上神算这个核心技能之一，对携带负面效果的目标还有一倍的伤害，就相当于群体攻击中还夹杂着暴击，其恶心程度足以让无数敌人心态炸裂。天时地利已到，借东风。此时，面对遍地哀嚎的敌人，诸葛亮微微一笑，宛如一个局势尽在掌握的智者，轻摇羽扇。下一秒，无数细密的青色闪电自羽扇中激射而出，扑攻，扑哧，扑哧。一道道闪电精准的击中范围内所有哥布林的身体，顷刻之间，这些哥布林便没了生意。原来是因为这些哥布林实力太弱，在诸葛亮受到大招 buff 加持之后，根本不需要触发什么负面效果，仅仅一个普攻就足以将他们全部秒杀。这伤害这么离谱的吗？苏晨惊讶的睁大眼睛，切实看到诸葛亮的伤害之后，他突然感觉这大型哥布林巢穴似乎只要有诸葛亮一个就够了吧？这般恐怖的群体伤害，只要多来几轮普攻。再多的哥布林都得跪。第29章，哥布林之王。当然，话是这么说，单靠诸葛亮一个肯定是不行的。毕竟大招能给他增加攻击力，却增加不了速度以及防御力。这就注定了，要让他配合其他咸鱼一起行动。单独行动的话，一旦反应不及时，就有可能被大批量的敌人淹没。而吕布和咸鱼大军现在所起到的，正是这样的效果。此时，第一批哥布林死亡，并没有使后面的哥布林畏缩，反而更加激发了他们的凶性。这些生活在阴暗潮湿的地下生物，在黑暗中发出了愤怒的吼叫。他们用渗人的横瞳盯着诸葛亮，前仆后继地冲上前来，但都被咸鱼大军阻挡。吕布率领的西凉军如同一道天堑，将诸葛亮这个核心法师与大群哥布林隔离开来。而诸葛亮的攻击还未结束，刷刷，青色雷电如同数不清的利剑，接连不断地击射而出。每一次攻击都能使至少数百只哥布林当场死亡，刷怪速度堪称恐怖。吕布看到这样的场景，也不甘示弱，挥动方天画戟，全力屠戮周围的哥布林。然而，无论他再怎么努力，终究还是以单体攻击为主的战士，可能在单体攻击方面远超诸葛亮无数倍，但要论群体攻击，却是拍马也赶不上。于是，在一众咸鱼的努力之下，哥布林大军的数量层层锐减，短短几分钟，便已经将此巢穴中的哥布林屠戮大半。地面上，在不知不觉中，也已经铺满了厚厚一层尸体。随着咸鱼们越来越深入。苏晨甚至有些无处下脚，因为洞穴内的所有道路都已经铺满了青色的尸体，狭窄的空间之中充满了难以言喻的腥臭味。见状，苏晨只能站在战斗范围外，一边看着咸鱼大军战斗，一边将脚边的哥布林血肉上架销售。这种邪恶的类人生物，领主们肯定是不会吃的，但在肉食紧缺的情况下，他们通常也不会计较太多，直接买下来供养手下不挑食的子民。所以，当这些血肉上架之后，往往不到一秒就会瞬间被人买走。而随着销售的哥布林血肉越来越多，聊天频道内又开始喧闹起来。咸鱼大佬，这是又捅了哪个哥布林窝吗？居然上架了这么多哥布林血肉，这数量不对劲啊！这么多哥布林血肉，至少也得是中型哥布林巢穴吧？
兔兔村，这个我知道，我是咸鱼大佬手下的领主。我们领地附近有一个大型哥布林巢穴，看这情况，咸鱼大佬可能现在正在清剿那个巢穴。下，大型哥布林巢穴 ，Sigma， 这种巢穴至少也有上万哥布林啊，而且还有领主精英怪哥布林之王存在。现在才是第二天，咸鱼大佬就已经能对付这种敌人了，夸张啊！天榜第一的大佬竟如此恐怖如斯，咸鱼大佬简直就是我大夏区之光。什么麒麟绳子之类的都是渣渣，楼上的禁止拉踩。这两位都是我们大夏区的大佬，未来大夏的旗帜能否遍布整个荒海界，还要看他们呢。哼，这话就说的太大了。中道崩族的绳子又不是没有，现在表现的越厉害，将来死的越早。又是你这个暗夜村在这里避避，你小子别让我遇见，不然老子一定要把你脑袋割下来当尿壶。哼哼，谁灭谁还不一定呢。新手期还有五天，你们这些垃圾等着瞧。聊天频道的混乱苏晨自然是不知道的。待他迅速将地上的哥布林尸体全部上架以后，巢穴内的哥布林已经被诸葛亮消灭大半。余下的哥布林似乎也感觉到了不对，眼中的凶戾逐渐散去，有些惊疑不定的看着一众咸鱼。他们的智商虽然不高，但却也不是完全的傻子。这些咸鱼刚来的时候就是这么多，结果打到现在还是这么多。反观他们这边，却已经有无数同伴失去了踪影，除了将地面染紫的粘稠血液之外，绝大多数尸体。都消失不见，成了真正意义上的尸骨无存。在这种情况下，再打下去真的能赢吗？正当他们开始犹豫要不要上的时候，就在这时，一道巨大的咆哮声携带着一股恶臭的气浪从巢穴深处喷涌出来。哥布林大军听到这道吼声，仿佛找到了主心骨一般，表情重新狰狞起来，再次一拥而上。诸葛亮及吕布等一众咸鱼继续发起攻击的同时，也不由得向深处看去。苏晨也眼睛微眯，似乎想到了什么。很快，答案揭晓，一道足足有七八米高的巨型哥布林从深处缓缓走了出来。他有着与其他哥布林完全不同的深紫色皮肤，浑身肌肉隆起，穿着一身不知从哪找来的破烂尖刺盔甲，手中还拖着一根巨大的狼牙棒。他的下半身未穿盔甲，另外一根狼牙棒也随着破布裙裤的摆动释放出淡淡的杀意。他的脑袋也与其他哥布林颇为不同，其口中长着两根尖锐的獠牙，头上顶着一个尖刺头盔，头盔之下还能看到几撮绿色的头发。更奇特的是，他的那一对横瞳居然不是传统哥布林的黄色，而是令人望而心悸的血红色。好、哦，再次发出怒吼。苏晨借着荒海界神秘力量赋予的能力，看到了他的等级——哥布林之王。六阶，这下糟了。苏晨脸色微变，眼前的这个哥布林之王等阶远远超出他的预料。本以为他会像大多数哥布林之王一样，最多只有四阶到五阶，谁知这头哥布林之王却足足有六阶。这个等阶。比昨天干掉的灰狼头领还要高出一截，而且他还更加巨大，更加具有威慑力。最关键的是，眼前这个哥布林之王似乎和他所知道的哥布林之王不太一样。根据原生记忆中的信息，传统哥布林之王除了身形巨大之外，无论皮肤颜色还是瞳孔颜色，都应该与普通哥布林一样才对。然而，这个哥布林之王却是通体紫色，这个样子似乎并没有在教科书图鉴以及各类资料中出现过。蓝星网络中。各个领主发布的信息中，似乎也没有这款哥布林之王的记载。难不成刚好让我碰到变异的了？苏晨眉头紧锁，心中感到不妙的同时，也充满了疑惑。这个版本的哥布林之王显然触及到了他的知识盲区，而通常情况下，未知就代表着变数。第三十章，断了。主公小心，这畜生的气息不太对劲。吕布挡在苏晨身前，一脸警惕地盯着哥布林之王。在他的感知中，眼前的哥布林之王。身上有股十分古怪的气息，这气息与他血量降到 30% 以下，入魔后的状态颇有些相似。但仔细感受的话，就知道其核心气息与入魔完全是两码事。这头哥布林之王的气息比他入魔后的气息更加邪恶，也更加暴虐。这样，你先别动手，其他咸鱼顶上。诸葛亮，你也试一试这畜生的水分。苏晨顷刻间便做好了安排。哥布林之王的真实战力暂且不明，但六阶的等级却是骗不了人的。光从气息就能感觉到，这个异常版本的哥布林之王只会比寻常六阶野兽更强。想要战胜他，吕布是唯一的选择。而从战斗开始到现在，吕布还没死过一次，其他咸鱼却已经大部分都死过一两次了。直到目前为止，吕布已经叠加了很多层被动。为了避免他被干掉后被动刷新，先让其他咸鱼顶上是最稳妥的选择。咸鱼们听到命令没有犹豫，直接冲了上去。后方的诸葛亮手持羽扇，不急不躁地继续使用普攻。一片一片的击杀哥布林，偶尔使用一次星落大招刷新 buff 层数。
，一番攻击之下，哥布林数量急速锐减。这样的情况顿时令哥布林之王勃然大怒，他挥舞着狼牙棒冲了上来，七八米的身高伴随着强烈的压迫感，一群身高仅有一米五左右的咸鱼在他面前，和穿开裆裤的小孩子没什么区别。咚，扑哧，狼牙棒重重砸下，范围内的数条咸鱼被生生砸成了鱼酱，随后向右挥舞。顿时有十几条咸鱼被击飞，重重的砸在洞穴墙面上，抽了两下后气绝毙命。如此剧烈，恐怖如斯。不过，同伴的死亡显然不会令其他咸鱼感到恐惧，他们悍不畏死的冲上前来，将手中的刀刃砍在哥布林之王身上。即使明知无法对其造成太大的伤害，也依然全力发动攻击。好，哥布林之王暴虐的红眼中充满杀意，手中狼牙棒不断挥舞，势如破竹的将一批又一批的将咸鱼击杀。而咸鱼们因为今日死亡次数并不多的缘故，每次被击杀之后都能很快复活。一时间， 6 0 0多号咸鱼如同飞蛾扑火一般，不断的依靠不死特性，一次又一次的冲上前，用性命阻拦着哥布林之王的脚步。而在他们身后的吕布，也在这种自杀式的阻拦之中，身上的 buff 层层叠加，自身实力不断上涨，直到后面，浑身都开始散发出一股淡淡的红光。虽然还未正式出手，但按照苏晨的估计，吕布此时的战斗力应该已经提升到了五阶。距离六阶还有一段距离，继续。苏晨谨慎地盯着哥布林之王，直觉告诉他，这头特殊版本的哥布林之王绝对不像表面看上去那么简单，唯有保持最大的警惕，才能避免翻车。好在他们目前所处的位置仍在咸鱼村领土范围内，一旦发现有可能翻车的情况，可以随时将安全区扩张开来，倒也不必担心遇到生命危险。又过了几分钟后，咸鱼大军死亡次数越来越多，有个别比较倒霉的咸鱼甚至死了十几次。以至于复活冷却时间大大延长，哥布林之王也越来越狂暴，下手越发不留余力。与此同时，眼睛始终死死地盯着众咸鱼后方的诸葛亮，他也不是傻子，能看出诸葛亮的特殊性。从开始到现在，一共才过了多久？结果己方的哥布林数量越来越少，对方的数量却始终没有减少。这里面最大的罪魁祸首便是诸葛亮，这条丑鱼每次一挥扇子就能干掉一大群哥布林，其本身却像是拥有源源不断的能量一般。始终不见停歇，这样的情况下，纵使自己这边数量再多，也扛不住这样造啊！所以，他从一开始目标就很明确，那就是干掉诸葛亮。但无奈的是，这些咸鱼就像牛皮糖一样，实力不高，却怎么也杀不死。纵使他六阶的实力，也被咸鱼大军缠住，无法前进一步。直到现在，咸鱼们的复活时间越来越长，他才终于找到了可乘之机。就是现在，好。哥布林之王血红的眼珠一转，口中再次发出怒吼，手中狼牙棒一挥而过，将挡在面前的咸鱼打飞之后，竟是硬生生挤开包围圈，直接向诸葛亮冲了过来。面对威胁，诸葛亮面色不变，轻摇羽扇对敌人发动攻击。但可惜的是，这 20% 的概率没能在哥布林之王身上起效，他的行动丝毫没有被减缓，三两步便冲到了诸葛亮面前，高举狼牙棒，巨大的影子将整条鱼都覆盖其中。就在攻击落下的关键时刻。一道散发着深红光芒的身影瞬间出现在两者中间，舞动方天画戟，寒光闪动。下一刻，在哥布林之王面前，如牙签一般细小的方天画戟与巨大的狼牙棒碰在一起，当，狂风席卷，火花四溅。哥布林之王血红的眼睛中闪过一丝惊讶。自他诞生以来，一直都是哥布林之中的王者，依靠天生携带的巨力，至今都没有遇到过一个能与自己匹敌的敌人。但现在，自己的必杀一击。却被这条外形古怪的臭鱼给挡了下来，这怎么可能？狼牙棒下，吕布手持方天画戟，双脚稳稳地紧贴地面。经过咸鱼们自杀式的献祭之下，他身上的被动已经不知叠了多少层。直到现在，实力终于正式跨过了六阶的门槛。吕布偏头与哥布林之王对视，干黄的死鱼眼中满是杀意，口中的两排大尖牙闪烁着寒冷的光泽。这段时间杀得很爽吧？现在到我了。吕布冷冷开口。待诸葛亮离开攻击范围后，瞬间抽回方天画戟，一个闪身来到哥布林之王身下。后方的狼牙棒不受控制的砸在地上，而吕布已然来到了哥布林之王暴露在外的薄弱点下。裂天焚世，吕布高举方天画戟一跃而起，释放大招的同时，对准哥布林之王的炮筒狠狠斩下。方天画戟血色火焰熊熊燃烧，几刃借着六阶距离，狠狠的齐根劈在炮筒上，暴击发动，爆伤属性与强大攻击力结合。催化出令人心惊的化学反应，再加上吕布特地瞄准的弱点攻击，只听“噗嗤”一声，哥布林之王的炮筒及弹夹被方天画戟撕划的，沿着根部一分为二，炮筒断了。第31章。
爆炸。哦，剧烈的痛感从下方传来，纵使哥布林之王实力再强，也被撕裂的疼痛折磨的痛嚎出声，暗紫色的血液从他的伤口不断喷射。不知道的还以为哥布林之王来了亲戚。吕布这狠辣的一击，顿时令看着这场战斗的苏晨胯下一紧。不愧是战神吕布，够狠！明明是敌人。苏晨看着这场面，居然产生了一丝怜悯。瞧着哥布林之王的表情，恐怕痛感不会比人类受伤时要小。随后，他立刻看向身侧的诸葛亮和邢道荣，对他们说道：“你们继续攻击，按计划进行，争取在局势异变之前配合奉先干掉他。”是。诸葛亮和邢道荣都知道正事要紧，连忙按照苏晨来到这里之前就决定好的策略出手。其实也很简单，诸葛亮的技能已经不用多说。虽然他目前还无法像吕布那样对哥布林之王造成严重的伤害，不过轻伤还是可以的。再加上被动技能那恶心的各类负面状态，只要能在哥布林之王身上随便附加几层，便足以对他的行动产生影响。而邢道荣的战斗策略就更简单了，用两个字来形容，那就是送死。之前说过，作为紫色将领的邢道荣，本身技能与两个神话级红将相比并不出色，技能洪荒之力和猛攻都是简单的增加攻击力。游泳有谋，这个被动技能倒是有眩晕属性，但双方战斗力差距越大，眩晕的概率越低。面对哥布林之王，不用多说，能将其眩晕的概率小之又小。这样一来，他最大的作用就只有一个技能了：战术撤退。死亡时令范围内敌人强制眩晕，眩晕时间是实力差距而定。一个死亡时的强制眩晕技能，足以令行道荣成为一张特殊的策略牌。在战斗力相差不多的双方战斗时，每次眩晕。对敌人来说都是一次极大的风险。虽然以行道荣的实力，最多只能令哥布林之王眩晕一秒，但与吕布配合的话，也能产生奇效。所以苏晨从一开始就没有让行道荣过多地与敌人战斗，直到现在，终于到他发挥作用的时候了。此时接到苏晨的命令后，诸葛亮和行道荣分别出手，而吕布也没有因为一击得力而停止脚步。只见他一脚踩在哥布林之王的膝盖上，随后借力一跃而起，挥舞方天画戟。向目标的眼球劈了上去，这是他准备进行攻击的第二个薄弱点。但可惜的是，哥布林之王恢复速度比想象中要快。经过一声痛嚎之后，他强忍着剧痛，猩红的双眼满是杀意，挥动狼牙棒，硬生生的将吕布从半空中拦截下来。吕布以方天画戟抵抗，落地后眼中闪过一丝遗憾。要是刚才的一击能够起效，哥布林之王就好对付多了。可惜到底还是慢了一些。吕将军，我来助你。这时。邢道荣终于赶到，他挥舞着手中的梨花开山斧，一斧子砍在哥布林之王的小腿上，全力一击，仅仅只令其受到一处皮外伤，攻击力不高，却令哥布林之王心中怒气更甚，甚是什么苍蝇都敢攻击他了。好、哦，怒吼一声，狼牙棒生生被挥舞出了凌厉的感觉。邢道荣连一丝声音都来不及发出，便被一棒砸成了肉泥。战术撤退，发动，哥布林之王眩晕一秒，身旁的吕布早就做好了准备，这一次。在哥布林之王被强制眩晕的同时，他瞬间出手，方天画戟狠狠地砍在右眼球上，硕大的眼球顿时被打爆，从中爆出粘稠的红色肉浆。后方的诸葛亮这时也看准时机，一道闪电射入左眼球中，薄弱的眼球顿时像被高温烘烤过一般，内里的神经瞬间被烧坏。待哥布林之王恢复过来之后，俨然已经完全失明。干得好，邢道荣继续上。后方苏晨见状，夸赞一声。随后手持大铁锅走上前来，准备与吕布一道出手。邢道荣见状，生怕苏晨被哥布林之王乱击打死，直接三两步跑到其身下，一斧子砍在了吕布刚才造成的伤口上。哦哦！哥布林之王再次痛嚎，双目的重伤令他无法看清周围的环境，只能凭感觉一棒砸向下面那条不知死活的咸鱼。邢道荣不出意外的再次死亡，这也给了吕布和苏晨可乘之机，一人一鱼同时出手，直接向哥布林之王的脑袋发动攻击。险主的铁锅，苏晨专属，属性破甲 100% 暴击 100% 暴击伤害 200% 特性无坚不摧，无法损坏。技能致眩，击中脑袋对敌人可造成眩晕，眩晕时间是双方实力差而定，至少一秒。手持铁锅的苏晨不出手则已，一出手便是破甲加暴击，成吨的伤害落在哥布林之王脑袋上，再加上致眩这个神技，哥布林之王刚刚被控制还没恢复，就再次陷入一秒眩晕中。其他咸鱼见状，继续补刀。一番攻击之后，哥布林之王终于支撑不住，双腿不受控制的跪在地上，双臂强撑着身子，口中喘着粗气。苏晨见状，心知这家伙已是强弩之末，于是乘胜追击，再次挥动铁锅，向着坑坑洼洼、已经有些瘪下去的大脑袋砸了下去。主公小心！
。然而就在这时，吕布突然察觉到不对劲，一把抓住苏晨的手臂，向后暴退。下一秒，哥布林之王硕大的身体突然爆炸，只听“轰”的一声巨响，七八米的庞大身躯轰然炸裂，剧烈的能量伴随着无数紫色血肉向四周飞射，其中还包含着因爆炸碎裂的碎骨。这些碎骨在能量加持下，如同手榴弹的弹片，化身威力巨大的恐怖利器。将洞穴内无数咸鱼、哥布林尽数击杀，苏晨与吕布等闲将也无法幸免。刚刚复活的邢道荣以及身体素质最脆弱的诸葛亮被率先击杀，其后是吕布。密密麻麻的弹片从他的身体穿透而过，使得他血量迅速骤降，顷刻之间便降到了 30% 以下，全身黑化，进入入魔状态。而苏晨因为事先用铁锅护住了脸，随着一阵叮当声结束，这才避过了爆炸的余波，但身体仍有部分被爆炸波及，受了些许轻伤。死！苏晨忍痛将插在腿上的一块碎骨拔出来，看向爆炸中心烟尘弥漫之处，脸色异常难看。第三十二章，深渊魔族。苏晨怎么也没想到，这头哥布林之王的异常会以这样的方式展现。受到重伤，濒死便自爆，威力还大得出奇。头一次遭到这种情况的他，差点就中招了。虽然专属围裙还有一分钟锁血没用，但这次都是这样，下次呢，总会有自己大意的时候。看来我的底牌还是不够，如果能再搞到一些装备或道具就好了。苏晨心神凝重的想到。不过他也知道，就目前为止，自己的情况应该是所有新人领主中最好的了。其他领主都还在苦哈哈的艰难求存，说不定连一把铁剑都没有。但自己却在刚进入荒海界的时候就已经拥有了两把神器。就在苏晨心中沉思的时候，这时场内突然发出一道异响，咔嚓咔嚓，小鸡破壳般的清脆声不断响起。苏晨及一众刚复活的咸鱼瞬间警惕起来，向发出声音的方向看去，爆炸产生的烟尘渐渐消散，取而代之的是一枚不知何时出现的巨蛋。巨蛋高度大约两米，整体是宛如深渊一般的漆黑之色，上面散发出一股不祥的气息，仿佛看一眼就会被这气息影响心智。再仔细一看，巨蛋表面此时已经布满了密密麻麻的裂痕，并且随着咔嚓声不断响起，裂痕也变得越来越多。情况不对，吕布面沉如水。入魔之后，他对巨蛋的感知越发强烈。他能清楚地感觉到，这枚巨蛋中的生物比入魔后的他更加邪恶，也更加狂暴。就仿佛这个生物本身就是“魔”字的代名词。一眼望去，只能看到无止境的黑暗以及纯粹的恶。待巨蛋完全破碎之后，里面的生物终于出现在苏晨及一众咸鱼眼前。这是一头极其丑陋的怪物，其高约三米，通体漆黑，身体直立，四肢细长，皮肤纹路如腐烂的干树皮一般狰狞。手臂上还有一对从皮肤中生长出来的黑色骨刃，表面反射寒光，锋利无比。他的头颅也十分特殊，脑袋上没有一根毛发，额头有十多个眼睛，每一个都小到几乎看不见。下面还有一张巨大的嘴巴，口中满是尖锐的獠牙，仿佛被他咬到，纵使是钢铁也会被轻易撕碎。这般丑陋的形象，从整体来看，似人非人，似鬼非鬼，给人带来十分巨大的威慑力。与画风清奇的咸鱼相比，完全就是两个极端。这是。深渊魔族，看到巨蛋中走出的生物之后，苏晨瞳孔猛地一缩，不由得后退一步，目光悚然。不会吧？要不要这么倒霉？深渊魔族怎么会出现在哥布林巢穴？而且距离我们咸鱼村还如此之近。看着这头深渊魔族，苏晨大脑一片混乱。如果说在荒海界中最特殊的生物是什么的话，那一定就是深渊魔族了。自千年前荒海界降临之后开始。这些来自无尽深渊的生物，就一直是荒海界全体领主以及各大种族极为头痛的恐怖存在。这些生物从出生的那一刻，心中就只有毁灭二字。他们会毁灭眼前存在的一切生物，还会将其生存的土地化为焦土。他们就像荒海界的病毒一般，不但实力诡谲强大，繁殖能力也极为强悍。这些信奉着丛林法则、以阳骨模式生长出来的邪恶生物，于千年间不断壮大着无尽深渊的地盘，侵蚀荒海界一片又一片土地。对于荒海界所有领主和种族来说，无尽深渊的魔族就是他们共同的敌人。为了抵御这些恐怖的生物，从千年前开始，各大种族及一众先辈领主便一直在努力发展，构筑起一道道坚实的防线。哪怕经常有内部矛盾，在大方向上也一直是以抵御深渊魔族为主。然而，这种生物的发展速度却比想象中还要快，它们就像是无穷无尽一般，千年下来不见有丝毫减弱，甚至还在不断蚕食着整个荒海界。为了防止这些如洪水灾难般的恐怖生物将人类灭绝，先辈领主们想了无数办法，甚至就连苏晨的父母也是因为要执行某个计划削弱深渊魔族的实力，才在很多年前消失在了无尽深渊之中。
。而蓝星之所以开启全民领主时代，鼓励生育，将新人领主们源源不断的送入荒海界，其中很大一部分原因就是因为深渊魔族。可想而知，这些生物到底有多么危险。而深渊魔族进入新手区之事，也是有一段历史的。这些生物虽然信奉杀戮与毁灭，但本身也并不是没脑子的杀戮机器。在这上千年的战争中，来自蓝星的领主们从一开始的羸弱、孤立无援。到现在，带领子民占领了荒海界一片巨大的板块，实力不断进步，几乎每一年都会涌现出不少有实力、有潜力的新人领主。到了最近几百年，领主们所拥有的势力，甚至大到了就连深渊魔族都要有所忌惮的地步。他们清楚的知道，这些能够统领其他种族、能力怪异的人类，拥有不弱于他们的潜力。甚至只要给他们足够的发育时间，这场荒海界的万族争霸，最终胜者是谁，还犹未可知。于是。为了削弱这个拥有极高潜力的劲敌，深渊魔族便盯上了人类领主。一开始，他们只是单独针对各大顶级领主以及一些高等领主的领地，时不时的发动刺杀式的袭击。后来，他们不知从哪里得知了新人领主的秘密，于是便开始悄悄研究起了如何从根源解决新人领主，将他们在发育起来之前扼杀在摇篮中的办法。直到一百多年前，还真让他们研究出了办法。虽然不知道具体的办法是什么，但结果就是自那年开始。每届新人领主进入新手区后，他们便会在新手区随机投放深渊魔族。这些投放进来的深渊魔族数量并不多，只有零星的几个。但由于他们的实力实在过于强悍，遇到他们的新人领主几乎很少有能活下来的。一百多年下来，这些深渊魔族对人类造成了极大的损伤，几乎每年都会有不少新人领主死在深渊魔族手中，其中不乏一些有潜力的领主。在这百年历史中，甚至有两名国外的新人神子。也是在新手区丧生在了深渊魔族的魔爪之中。而根据苏晨记忆中的信息来看，上一届华夏区谢神子谢良俊在探索区域深处的过程中，就运气不好遇到了渗透进来的深渊魔族，随后便被那头实力超标的深渊魔族摁在地上摩擦。在他重伤垂死，眼看着即将一命呜呼的时候，幸好被提前察觉的神龙领主轩辕宗汉于关键时刻施以伟力，强行从新手区救了下来，这才险之又险地逃过一劫。由此可见，这玩意儿在新手区。简直就是活脱脱的新人杀手，真倒霉啊！鬼知道哥布林之王身体里怎么会爆出这么一个大宝贝。苏晨表情僵硬，如果没看错的话，眼前这头深渊魔族等阶赫然是八阶。第三十三章，消息传出，深渊魔族的实力毋庸置疑，在同等天赋且同等级的情况下，他们能够依靠强悍的战斗力以及不怕死不怕疼的疯狂意志，独自击杀绝大多数种族。而眼前这头深渊魔族等阶却比哥布林之王还要高两阶。这是苏晨和咸鱼们在当前体量下，无论如何也无法对付的存在。所以，眼下苏晨唯一的选择就只有跑。一念闪过，苏晨豁然转身，毫不犹豫地迈开双腿，向领地的方向跑去。然而，深渊魔族的反应比他还快，身形一闪，竟是瞬间出现在了苏晨身后，手臂一挥，锋利的古刃直接向苏晨头部斩来。苏晨只感觉脖梗一凉，主公小心！后方吕布大喝一声，冲上前来。挥舞方天画戟，与古刃相撞。然而此时不同于刚才，深渊魔族比哥布林之王整整高了两阶，比吕布更是高出五阶。即便吕布已是入魔状态，也无法跨越这巨大的等阶天堑。深渊魔族只是稍一用力，吕布便连于带戟被掀翻在地。随后，深渊魔族额头的两排眼睛煞然看向苏晨，毫不掩饰自己的杀意。就像之前所说的，他来到新手区的目标只有一个，那就是杀光像苏晨这样的新人领主。随后再次出手，速度快到极致。苏晨感受到迎面袭来的锋刃，眼皮狂跳。看来只能这样了。一念落下，直接扩展安全区。原本仅局限于一公里范围的透明防护罩，瞬间扩张到了苏晨这边，将领土内的所有敌对生物全部隔离在了防护罩外。就连杀气凛然的深渊魔族，也被硬生生的挡在了即将得手的前一秒。速速速！深渊魔族目光幽深的望着苏晨，喉间发出怪异的叫声。那张极度丑陋的面容，近距离之下，光是看一眼就觉得掉线。不过任他再强，终究无法冲破荒海界神秘力量制造的防护罩。苏晨见状，总算放下心来。呵呵，没办法了吧？苏晨笑呵呵地看着深渊魔族，其他咸鱼这时也进入了防护罩，看着这头丑陋的怪物，仍感觉到心有余悸。他们倒是不怕死，但主公怕呀。面对这么强的敌人，万一主公被干掉，他们就又得回到那个暗无天日的世界沉睡了。我的实力。还是太弱了，今后一定要努力提升，争取早日无敌于天下，这样才能保护主公免受危难。吕布颇为不甘地握紧了拳头，骄傲如他，岂能容忍一个丑怪物在他眼前如此嚣张？
。这时，鱼群中的行道荣走上前来，对深渊魔族冷冷一笑，嚣张无比的指着他，冷笑道：“丑东西，说出无名，你切记好。”吾乃零零上将军行道荣，今日暂且先放过你，等到来日，本将军必要亲手斩下你的狗头。速速速！面对行道荣的挑衅，深渊魔族没有流露出任何恼怒的情绪。而是冷冷地看着苏晨，仿佛认真记下了他的样子之后，转身消失在了昏暗的洞穴深处。苏晨知道这家伙肯定是去找其他领主了。区域内有一头深渊魔族存在，危险度直接拉满。这条消息还是尽早传出去为好，以免有心人在不知情的情况下遭到刺杀。苏晨打开聊天频道，将有关深渊魔族的消息发了出去。咸鱼村，告诉你们一个不太好的消息，我刚刚在领地周边遇到了一头深渊魔族，等级为八阶，十分危险。咸鱼村，接下来的几天，如非必要，你们最好还是不要走出安全区了。将这两条消息分别转发到其他聊天频道，如他所预料一般，消息一经发出，顿时另一帮新人领主乱了套。啥玩意儿？深渊魔族？不会吧？我们不会真的这么倒霉吧？不是说咸鱼大佬去清剿哥布林巢穴了吗？怎么又跟深渊魔族扯上关系了？黑魂森林居然有深渊魔族，这下完蛋了，我可能要死在这儿了。为啥？深渊魔族数量也不多吧？哼，数量是不多，你敢走出去试试？不出去就没办法发育，不发育就没办法度过受潮，横竖都是死。我已经躺好了。妈妈，别搞我啊！每年新人领主这么多，少说也有一百个区域，怎么深渊魔族正好就在我这个区？我觉得肯定是假的，哪有这妖巧的事？再说，这才第二天，咸鱼村就遇到深渊魔族了，鬼才信呢！我看着咸鱼村，就是想用谣言逼得我们不敢出去。然后高价出售给我们物资，楼上的听起来有点道理，有个屁道理！咸鱼大佬有必要拿这种事骗我们？而且上面说话的又是那个暗夜村，你要是不相信的话，尽管出去试试，别在这儿害我们。就是听说深渊魔族的狗鼻子贼灵，隔着老远都能闻到人味儿，谁要不信的话，就跑到外面转一圈，看你死不死。谁能告诉我接下来该怎么办啊？我的子民本来就不强，现在又没办法发育的话，受潮可就过不去了。咸鱼大佬呢？您可是我们这里最强的领主，您一定有办法对付那头深渊魔族吧？有些领主实在想不到办法，慌乱之下竟直接艾特苏晨求助。其他领主见状也有样学样的求助苏晨，希望天榜第一的咸鱼大佬发威解决这个麻烦。苏晨看到这些消息，无奈的摇了摇头。咸鱼村，我暂时也没什么办法。那头深渊魔族战斗力极高，不是我这种刚刚发育不到两天的新人能打过的。咸鱼村，你们要实在没办法。可以先待在安全区，平时可以适当的放一部分子民出去练级，其他时间专心搞基建。咸鱼村缺少肉食的也不用担心，我会继续安排子民外出狩猎，争取早日将等级升上来。苏晨消息发出之后，新人们见状只能作罢。他们都知道八阶的含金量，往年很大一部分新人发展一两年都不一定能有一个八阶子民，所以将希望放在苏晨身上显然是不现实的。即便他是天榜第一的大佬，也不可能一蹴而就。第三十四章。公孙赞，哎，要是神龙领主能像帮助谢神子那样也来帮帮我们就好了。这深渊魔族真的难搞。一个领主发消息道：“别想了，这是不可能的。荒海界神秘力量规则严苛，即使是神龙领主那样的大能也不能随意破坏。现在只能希望我们运气够好，遇到的受潮规模能小一点。如果咸鱼大佬能在几天内解决那只深渊魔族，就更好了。希望如此吧。”随着消息滚动，聊天频道逐渐安静下来。这些领主都被苏晨带来的消息震得不轻，现在连水群的心思都没有了。即使是平日里最活跃的那几个村子，现在也不见了踪影。苏晨看到这里，关闭聊天频道。消息已经带到，能不能活下来，就只能靠他们自己了。随后开始查看自己和咸鱼们的情况。刚才战斗的哥布林之王可是六阶领主怪，虽然最后关头哥布林之王在深渊魔族的影响下突然自爆，但其本身的经验值还是被结算在了对其造成伤害最多的苏晨和几条咸鱼身上。经过一大波经验值洗礼，不用多说，苏晨和吕布、诸葛亮都借此直接提升到了四阶，其中受益最大依然还是苏晨。吕布和诸葛亮在此之前分别都干掉了不少野怪，尤其是诸葛亮，依靠强悍的群体攻击干掉的野怪不计其数，早就到了即将突破的地步。现在得到经验，顺理成章的完成升阶。而苏晨因为破甲值过于夸张，对哥布林之王砸下的那几锅造成了成吨的伤害，最后结算下来。贡献值居然丝毫不亚于吕布，于是便又一次蹭着 BOSS 升了上去。不过也到此为止了，接下来至少两三天内，苏晨都不准备再外出了。与提升等级相比，还是自己的小命更加重要。话说回来，如今等阶到了四阶
，我体内的能量也增加了不少。可惜荒海界内属于领主的技能，只能新手期结束以后才能寻找学习，否则我的战斗力又能提升一个档次。苏晨心中想到：“主公，我又搜到宝箱了。”这时，吕布的声音传了过来，顿时打断了苏晨的思考。向声音传来的方向看去，只见吕布的脚边一个黄金宝箱赫然放在那里。果然，越阶干掉领主怪，怎么可能少了宝箱呢？苏晨顿时面色一喜。连忙走上前，将手放在宝箱上面，心里暗暗祈祷：上一次开黄金宝箱，抽到了神将诸葛亮，希望这一次还能延续上次的好运，再开一个神将出来。当然，传说级别的闲将也可以，到目前为止还没开出一个传说闲将呢。在心中请求苏家列祖列宗保佑之后，苏晨缓缓打开了宝箱，哗，红光大放！我靠，苏家列祖列宗真的显灵了！苏晨愕然，如果这里的宝箱与前世玩过的游戏一样的话。那么，黄金宝箱的红色神将爆率应该只有 3% 才对。但自己开了两个黄金宝箱，两个都是红光，这运气就有点吓人了。难不成冥冥之中还真有苏家祖宗保佑不成？当然，作为一个坚定的唯物主义者，苏晨肯定不会相信这些神鬼论。不过，这并不影响他激动的心情。这一次开出来的又是哪位神将？是将领类的、谋士类的，亦或者是那几个数量很少的美人咸鱼？很快，答案揭晓：一之所至，生死相随。苍天可见，白马为证。随着一道杀气凛然、充满着坚定决心、必胜信念的口号喊出，一条新的帅鱼出现在苏晨眼前。此鱼身穿黑金甲，胯下骑着一匹白马玩具，明明是一条灰色鲨鱼，却留着一头粗犷的长发，额前绑着紫色发带，看起来十分飘逸。最为特殊的是，他的手上还握着一把黑金长弓，弓上散发出淡淡的金光，表明他的职业类型。一看到这条咸鱼，听到他的口号，苏晨瞬间将其认了出来。竟然是公孙瓒！苏晨惊讶道：“公孙瓒，字伯圭，乃是三国时期赫赫有名的汉末群雄之一，同时也是榜上有名的武将。其一生驱叛胡于塞外，破黄金于孟津，震慑塞外，打下赫赫威名。只是后来占据幽州之后，日益交金，连战连败，又被袁绍设伏袭击，这才结束了自己的一生。不过其本身震慑塞外的能力与功绩却是无法抹去的。而在前世的那款小游戏中。”公孙瓒则被设计成了一个战力不俗的远程射手，如今竟然被召唤了出来，对苏晨来说怎能不算是惊喜呢？待红光消散，公孙瓒完全落地之后，立刻大步走上前来，单膝跪地，对苏晨抱拳道：“末将公孙瓒，拜见主公，起来吧！今日我又添一员大将，待你将等级提升起来之后，独领一军，我就能高枕无忧了。”苏晨笑道：“是，愿为主公赴汤蹈火，在所不辞。”公孙瓒眼中带着浓浓的忠诚，哟，这小子还一套一套的。一旁的吕布看着这条大帅鱼，下意识的摸了摸自己的脸。最丑的邢道荣也被公孙瓒给帅到了，有些不爽的挖了挖鼻孔，酸溜溜的道：“帅有个屁用啊！出来混要有实力，要有背景。我林林上将军邢道荣，只需一招就能将其拿下。”诸葛亮摇摇扇子，笑而不语。与公孙瓒交流了一番之后，苏晨这才打开了他的属性面板，查看这位新贤将的技能，领名。公孙瓒，等级一阶，资质神话级，红色，技能剑无虚发，对远处一定范围内敌人造成 300% 攻击伤害，并携带 30% 破甲，同时自身获得一个 50% 攻击力的护盾。骑射，普通攻击目标变为随机两名敌人，并携带 15% 破甲，敌方护甲值越低，被锁定的概率越高。弓马娴熟，攻击增加 200% 暴击率增加 20% 暴击伤害增加 30% 白马将军，战斗开始与阵亡时。为全体友军提供 6% 增伤与减伤，至战斗结束，此加成可叠加。魂技：白马一从，公孙瓒麾下的咸鱼自动转化为白马一从，战力提升 300% 善骑射，对除华夏区以外的物种有双倍战斗力。生死相随，有公孙瓒在场时，所有白马一从复活时间减少 50% 第35章：白马将军的技能，华丽。看完了公孙瓒的属性，苏晨只能说，不愧是红色神将。这属性真不会令人失望。从表面上来看，公孙瓒的这几个技能似乎并不能与吕布和诸葛亮的技能相提并论。他们一个靠队友死亡无限增伤，一个靠敌人数量无限增伤。两条闲将都是能在满足条件的情况下越阶挑战的存在。而公孙瓒却不同，他除了白马将军技能能够在死后为全体友军提供增伤与减伤外，自身似乎并没有什么特别高的伤害。但事情显然不是这样算的。看他的前三个技能就知道了：剑无虚发。对远处一定范围内敌人造成 300% 攻击伤害，并携带 30% 破甲，同时自身获得一个 50% 攻击力的护盾。骑射
，普通攻击目标变为随机两名敌人，并携带 15% 破甲，敌方护甲值越低，被锁定的概率越高。弓马娴熟，攻击增加 200% 暴击率增加 20% 暴击伤害增加 30% 看出问题没有？其中的几个词条是不是有些熟悉？破甲、暴击、暴伤，从苏晨这两次亲自战斗的表现就能看出来。破甲加暴击等于天下无敌。公孙瓒的几个技能带来的暴击与破甲值虽然不多，但别忘了，他可是一个射手。从远处利用弓箭拉扯，只需偶尔暴击那么一两次，就足以让敌人痛不欲生。更何况他的白马将军被动带来的全体友军的增伤与减伤，还是可以无限叠加的。如果说吕布和诸葛亮都是依靠别人给他们自己增加伤害，那么公孙瓒就是靠自己的性命反向给友军增加伤害。这样的技能完美诠释了什么叫一之所在。而公孙瓒的两个魂技更是核心中的核心，其率领的白马翼从在战斗力倍率提升至与西凉军相同的情况下，对华夏区以外的蛮夷还有双倍战斗力加成，天然是个适合与外国领主以及深渊魔族等种族战斗的团体技。而生死相随这个魂技，更是能让白马翼从以及公孙瓒本身天然的比其他咸鱼咸鱼高 50% 的复活冷却时间。这样的技能不可谓不强了。如今有了公孙瓒，咸鱼队伍里对单远程攻击能力直线提升。等到明日再给他安排一批咸鱼作为白马一从，咸鱼大军便有了更高的容错率。沉思片刻后，苏晨与一众咸鱼迅速打扫战场，将地面上的哥布林血肉全部上架，交易成为海量资源之后，走出巢穴。在清理完这个大型哥布林巢穴之后，咸鱼村周边的压力骤然一松，周围散落下来的零星阳光似乎都变得更加明亮了几分。但苏晨心中却没有丝毫懈怠。与新出现的深渊魔族相比，哥布林之王那就是个弟弟。等级整整八阶的魔物，后续说不定还会继续提升。这对苏晨和黑魂森林区域的新人领主来说，无疑是一个巨大的威胁。若是不能解决掉这个麻烦，到了保护期结束那天，咸鱼村依然还是有可能会翻车。所以，还是要尽可能的咸鱼大军的规模以及实力。想到这里，苏晨对吕布等一众咸鱼说道：“你们继续狩猎吧，狩猎到的猎物可以放在保护区边缘地带，等到结束后，我再统一进行收取。”公孙瓒，你也要尽快跟上我们的等阶才行。听到这话，公孙瓒连忙抱拳说道：“是主公。”对于这些红色神将，苏晨还是比较放心的。待咸鱼们离开之后，苏晨回到了领地。此时领地内，黄嘉欣等一帮领主正聚集在同一片区域，一边卖力搞基建，一边有一搭没一搭的聊着天。看他们的表情，明显一副忧心忡忡的样子。苏晨不用猜就知道他们在想什么。我回来了，苏晨说道。黄嘉欣等人闻言，顿时放下手中的活儿，一股脑围了上来。咸鱼大佬，您刚刚在聊天频道说的是真的吗？你真遇到深渊魔族了呀？不知道他的实力怎么样？一群人担心地问道。深渊魔族的确如我们在学院里学到过的一样恐怖，我在他面前根本没有反抗之力，甚至如果不是反应及时，提前扩张了保护区范围，现在恐怕早就身首异处了。苏晨一脸微笑地说出了事实。当然，身首异处是不可能的，自己再不济，还有一个一分钟所写的无敌时间，不至于被深渊魔族一个照面秒杀。不过这毕竟是底牌，不能暴露给外人。于是苏晨便将其省略了过去。等这句话传入这群人耳中，脑海中顿时浮现出了苏晨经历九死一生，差点没命，好不容易才在荒海界安全机制的保护下活下来的画面。这下他们的内心便越发慌乱起来。哎，早知道就不来荒海界了。我明知道自己召唤的只是下等种族，存活率很低，结果还是忍不住心里的不甘，走了进来。谁不是呢？原本还以为投靠咸鱼大佬之后，在大佬的庇护下。可以安全度过新手期，开始慢慢发展起来。谁知我们黑魂森林区域好死不死的，居然有一头深渊魔族，那可是深渊魔族啊！当年谢神子都九死一生，幸亏有神龙领主相救，才能勉强保全性命。我们这些小喽啰就更不用多说了，能存活下来的希望堪称渺茫。一想到那头深渊魔族八阶的等级，他们便不由得有些绝望。那可是八阶啊，新手期一共才只有七天，他们就算拼了命也不一定能升到八阶。就连绳子都没办法的敌人，自己这些人还用想吗？感受到周围低沉的气氛，苏晨安慰道：“你们也不必过于担心，为今之计，只有尽快发育起来，才能预防可能会发生的危险。”听到这话，人群中心理素质较强的黄嘉欣道：“咸鱼大佬说的对，我们其实还有机会。咸鱼大佬与我们不同，他刚开局就爆出了高等级的建村令，这才第二天，手下势力就已经有六百多人。当年的谢绳子，直到保护期结束，也没有这么多手下吧？所以。”只要多发育几天，咸鱼大佬未必没有一战之力。第三十六章信息差。黄嘉欣的话如同一针强心剂，令这些心中慌乱
，六神无主的新人领主重新拾起信心。是啊，这一届的咸鱼大佬和往年的神子可不一样。往年那些神子，哪个不是新手期，只能靠一个基础建村令一路莽过去。但苏晨却在刚进入荒海界的时候，就爆出了高等级建村令，气运堪称逆天。而他手下的咸鱼也个个都战力非凡，第二天就连窝端掉了大型哥布林巢穴。这一点，其他神子应该也做不到吧？如今还有他们这些低等级领主舍弃自身发展，全力为咸鱼村的基建赶工。七天下来，未必与那头深渊魔族没有一战之力。况且，整个荒海界足足一万名领主，那头深渊魔族也不一定会刚好找上自己。说不定受潮开始的时候，还在黑魂森林的另一端狩猎其他领主呢。有句话怎么说来着？死道友不死贫道嘛。好了，继续干活吧。接下来我跟你们一起赶工，下午还要帮你们将自己的村落也提升一下。以保证明日能够召唤出更多子民，苏晨拍拍手，打断了他们的思绪，将一群人从思虑中拉回现实。回过神来，眼中的慌乱已然消散了不少，随后便纷纷回去继续干活了。苏晨也挑了一片空地，独自开始建房子。在干活之前，还特地看了一眼交易栏。经过昨天一整天时间，加上今天的狩猎，此时在交易栏中已经储存了堪称海量的材料。初步判断，这些材料加上已经使用了的。以及放在外面的那些，其数量怕是足有上百万单位。发现这个事实之后，就连苏晨自己都感到惊讶。原本想到了在初期售卖血肉是一件很赚的事情，却没想到居然能这么赚。百万单位的材料，即使是黄金级的建村令，也足以将村落升到镇级。而昨天要是没有靠血肉换材料的话，光靠一群咸鱼，恐怕光建房子就要建到不知什么时候了。如此看来，狩猎血肉还是要继续下去。整个区域数千名领主同时动工，材料收集速度可是以几何倍数增长的，倒是有种一介资本家的感觉了。不过这种情况必然不会持续太久，等大多数领主都有了自己狩猎的能力之后，血肉市场就会渐渐失去优势。所以在这一天到来之前，要尽可能的多囤一些材料才行。毕竟光是镇级的话，可还不足以让我在荒海界稳固下来。就是不知道其他神子发展的如何，若是反超上来的话，可就没办法稳坐天榜第一了。算了。还是不想了。如今对我来说，先解决深渊魔族之事，保证自己的安全才是最重要的。至于天榜第一，只能说尽力而为吧。荒海界的领主藏龙卧虎，就算我也不敢保证自己召唤出来的咸鱼能稳压这些神子一头。毕竟从本质上来说，若是没有神将转化部队，我召唤出来的子民可都是最劣等的咸鱼，毫无优势可言。思考片刻之后，苏晨便摇摇头，继续开始工作了。与此同时，另一片新手区。麒麟神子彭于晏此时正指挥着手下的22头各色麒麟，在高山之上迅速建造适合麒麟居住的洞府。新手期的第二天，就算是神子也该开始搞基建了。而彭于晏召唤的种族又是极为特殊的麒麟，所以在建造洞府时所需要的材料并不多，更多的工序是在山上挖洞。总体而言，效率比其他那些需要搭建房屋的领主要快一些。看着努力干活的麒麟们，彭于晏陷入沉思。神兽麒麟的发育速度不用质疑，昨天一天时间。加上今天一上午，就已经将等级提升到了三阶，资质最高的那两个已经到了四阶，而村落等级则在几个小时的努力下刚刚提升到了二阶。看样子，在晚上十二点之前有望升到三阶村落。如果没算错的话，等到第三天就能将麒麟数量直接提升到六十二头。再努力滚雪球下去，一定能迅速将综合评分提升起来。虽然不知道苏晨是如何利用一群劣等咸鱼成为天榜第一的，但只要我的计划不出差错，后续几天只会越来越强。到时候，只要将须弥山里的那个东西拿到手，天榜第一触手可及。想到这里，彭于晏拳头紧握，眼中带着浓浓的战意。等着吧，苏晨，这一次我必胜无疑。整个过程中，彭于晏都没有考虑过咸鱼村领主不是苏晨的可能。在他眼中，这个世界上唯有苏晨才有可能在同期时打败他，除此之外的任何人都不被他放在眼里。即便是排名紧追其后的巨龙村，也不会令他心中升起丝毫的紧迫感。而除了麒麟村，其他神子也正在带着子民如火如荼的大搞基建。在他们心里，那个天榜第一的咸鱼村，就算暂时压着他们，也不可能超过他们太多。毕竟大家都是神子，每个名次之间的差距都很小。就算咸鱼村现在是第一，那也只是暂时的。只要自己足够内卷，仍有可能将其超越。只是他们自始至终都没有想过，那个天榜第一的咸鱼村，从起步就跟他们完全不一样。黄金级别的建村令，整个荒海界至今都没有出现过几次。一个新手掌握了这样的神器，其他人是否能跨越这巨大的差距，恐怕不到最后一刻，谁也不敢立下结论。下午八点，吕布带兵归来，主公，末将回来了。
。苏晨停下手中的活，走上前来，将一众浴血奋战过后的咸鱼巡视了一圈，满意的点了点头。经过一下午的时间，咸鱼大军都有了相应的提升，其中大部分咸鱼都提升到了三阶，只有少部分还是二阶，不过也已经距离三阶不远了。而几个闲将中，吕布和诸葛亮依然还是四阶，除了经验值提升了不少之外。想要升到五阶，还有不小的一段距离。邢道荣也一样没什么变化，他本来技能和属性就比几个神将差得远，要是升了级才奇怪呢。而变化最大的，当属公孙瓒了。此时的公孙瓒等级已经到了三阶，身形拔高了不少，眼神锐利，气势凌厉，仿佛被他盯上的猎物，没有一个能逃过他所射出的箭。待苏晨巡视结束后，还没等开口，吕布凑上前抱拳道：“主公，其实这次回来，末将还带回来了一个礼物。”说话时，他咧开大嘴，露出两排尖牙，一副期待着讨赏的样子，就差没把“快夸我三个大字写在脸上了。第三十七章，古之恶来。满格忠诚度的吕布与演义里的形象完全不同。看到他这副样子，苏晨不禁哑然失笑。什么礼物？快拿出来吧。是。吕布嘿嘿一笑，对邢道荣招招手。邢道荣顿时十分狗腿子的，抱着一个镶金边的蓝色箱子，从队伍里走了出来。主公，我们今日外出狩猎时。偶然遇到了一头六阶的领主蛤蟆，花费大力气将其干掉之后，就抱出来了这个箱子。蛤蟆尸体我没带回来，不过箱子我确实带回来了。您看看，吕布接过箱子，放在苏晨面前，乐呵呵的说道：“你杀的？”苏晨问道：“那当然，那蛤蟆可是费了我九牛二虎之力，就连最后一击也都是我。”吕布一脸骄傲，顺便瞥了一眼诸葛亮和公孙瓒，仿佛在确立自己咸鱼村第一大将军的地位。公孙瓒冷哼一声，不爽的撇了撇嘴。诸葛亮则是笑而不语。既然如此，那就由你来打开吧。明天的盐也算你一份。苏晨笑道。吕布闻言顿时大喜，连忙抱拳道：“谢主公。”对他来说，盐不盐的都是次要的，最重要的是苏晨的重视。他的性格本就比较刚愎自用，对自己的实力也十分自信。但诸葛亮和公孙瓒这样的同等级神将出现后，却让他渐渐有了一些危机感。毕竟他才是第一个成为主公手下的贤将。若是被其他咸鱼占据了本该属于自己的地位，以他那样骄傲的性格，肯定受不了。尤其是想到其他咸鱼骑在自己头上的样子，就更加无法接受。所以外出狩猎时，吕布一直都是最拼的那一个；遇到六阶蛤蟆怪时，更是抢在前面浴血奋战，就为了立一个大功。现在爆出了黄金宝箱，自然迫不及待的拿出来讨赏。待如愿得到赏赐之后，吕布便乐呵呵的打开了宝箱。下一刻，晨光闪烁，一条浑身肌肉发达的咸鱼从中跳了出来。此鱼身披银甲，手持一对大双戟，面目狰狞，头顶无发，右眼上还有一条极深的疤痕。身体沉睡的野兽觉醒了，他挥舞双戟，环顾四周，眼神凌厉。待看到苏晨之后，眼睛才恢复清明，随后双膝跪地，直接给苏晨行了个大礼。末将典韦，拜见主公。成色啊！看到宝箱里出现的咸鱼后，苏晨心中微微有些失望，不过随后便调整好了心态。黄金宝箱本就只有 3% 的红浆爆率，能连续开出来两个已经是撞大运了，哪儿能一直开下去？相比之下，传说级已经很不错了，至少没有开出来和邢道荣一样的紫将，不是？一念闪过，苏晨连忙开口道：“快快请起。”将其扶起之后，苏晨好好打量了一下这个新贤将。对于典韦，苏晨其实还是有些好奇的。前世无论是演绎还是民间，对典韦的实力都有些神话。奇古之恶来的别名，更是将其直接推上了神坛。不少三国粉都认为，典韦是可以凭借布战战胜吕布的存在，但游戏之中却只是将典韦设计成了传说贤将，并非吕布、诸葛亮那样的神将。不知现在来到荒海界后，是否还能延续他古之恶来的威名？想到这里，苏晨打开了典韦的属性面板，领名典韦，等级一阶，资质传说级，成色技能一夫当关，对单个敌人造成 500% 的攻击伤害，并增加自身 100% 的防御，持续10秒。孤胆受到攻击时，降低攻击者 4% 的攻击，并增加自身 4% 的防御，可叠加十层。双级斩，攻击增加 20% 生命增加 50% 可持续至战斗结束。战役，战斗中生命低于 50% 增加全体友军 60% 防御，可持续一分钟。死亡后刷新。魂技，野兽，生命值越低，攻速、攻击力越高。其成，典韦布战无敌，吕布马战无敌，吕布骑典韦，天下无敌。当吕布在战斗中骑乘典韦时，吕布全属性增加 200% 典韦全属性增加 400% 嗯，当苏晨一眼扫过典韦的属性，最终定格在最后一个魂技时，苏晨沉默了。这是什么？系统玩梗吗？
，吕布起点为是什么鬼啊？苏晨在吕布和典韦两条咸鱼身上来回看了一眼，脑海中一想到大鲨鱼骑在这条肉鱼身上，向着敌方大军冲出去的画面，顿时表情僵硬。这画面太美，实在没眼看。主公，怎么了？似乎感受到了苏晨古怪的情绪，典韦疑惑地问道：“嗯，没什么，就是突然想到了一些东西。”苏晨连忙摆摆手。看典韦这双清澈中带着一点愚蠢的眼睛，恐怕都不知道自己都有什么魂技。如果可以的话，就让这件事止不在自己这里吧。吕布起点为什么的，这太扯淡了。自己手下一帮咸鱼的画风本来就已经够奇怪了，可不要让这画风再崩下去了。不过话说回来，作为传说级咸将，典韦本身的属性确实不错，几个技能的搭配令他对单个敌人的作战能力变得十分强悍。一套加防减攻的组合拳下来，同级别能战胜他的对手应该很少。当然，如果能让吕布骑着他的话，那就更。可嗨嗨，醉过醉过！苏晨连忙将不太妙的想法从脑子里全部清除出去。嗨嗨，既然你们都回来了，那就全部去带房子吧。吕布，将你们狩猎的血肉放置点告诉我，我一个人去处理一下。苏晨所说的是下午重新规划的狩猎安排。在安全区扩张之后，咸鱼村与安全区边缘的位置距离已然变得很远，要让咸鱼们狩猎之后来回跑是不现实的，所以。在安全区边缘找一个放置点就成了最佳选择。等到像现在这样，咸鱼们回来之后，再由苏晨一个人外出处理，还能节省时间。是，主公，位置就在西南方向，您只走过去就能找到。不过我们今天下午收获不错，血肉数量比较多，主公是否需要带两个手下一起？吕布用手指了一下方向后，又问道。苏晨想了想，直接看向远处那两个正在监工的咸鱼，那就张三李四跟我一起走一趟吧。第三十八章。三级村庄，原本还在打瞌睡的张三和李四听到主公的召唤，连忙打起精神，屁颠屁颠的跑了过来。主公，两条咸鱼一对呆滞的死鱼眼望着苏晨，等待苏晨下达命令。你们跟我走吧。这两条初始咸鱼苏晨用起来还是蛮顺手的。当然，最主要的原因可能是他们两个的名字都比较好记，所以每次有什么杂事都会顺口叫上他们两个。这么一来二去，倒是害得他们在狩猎时没能跟上大部队。与其他咸鱼岔开了等级，不过这倒也没什么关系，反正他们是不死之身，等级什么时候都可以练。带着两条咸鱼，顺着吕布所指的方向，迅速来到血肉放置地。苏晨大概一看，数量的确很多，而且或许是咸鱼大军的整体实力提升上来了，今天狩猎的猎物整体等级都有所提升，其中绝大多数都是二阶以上的猎物，一小部分是三阶、四阶也有一点点。而在这之中，那头六阶蛤蟆的尸体看起来尤为显眼。这蛤蟆通体呈现紫色，皮肤表面布满绿色与黄色结合的花纹，上面还充斥着许许多多的脓包，看起来十分恶心。光是这副外形，恐怕就能吓哭一大批心智脆弱的领主。这玩意儿肯定是不能吃了，不过毕竟是六阶血肉，不管扔掉还是卖掉都有些浪费，就直接带回去，让黄嘉欣他们分一分，给自己的子民喂下去。其中蕴含的经验也能让不少子民升级。如此一来，不但能提高他们的归属感。还能让他们手下子民的建设速度提升一大截，嗯，那就四阶也不卖了，一起带回去好了。苏晨在巨大的尸体堆里挑挑拣拣，将其中适合食用且等级较高的尸体单独取出来，剩下的那些则打包放到交易栏，按照之前设定好的价格上架。血肉一上架，就有不少领主开始陆陆续续的购买。不过能看得出来，今天这些领主的购买欲明显比昨天差了一大截。要知道，昨天可是刚一上架不到一秒就卖完了，抢都抢不到。但今天上架之后的交易速度却慢了不少，看样子至少需要几分钟才能将所有血肉全部交易。看来今天下午那一大批哥布林血肉对市场冲击挺大的，血肉已经卖不了几天了。不过倒也没关系，大不了后续再走精品化路线就好了。等低阶血肉对这些领主没什么吸引力之后，吕布他们的等级已经提高到了其他领主难以望其项背的地步。到那时，狩猎的野兽等级会更高，所提供的经验也会更多。那些子民没什么攻击力的领主。看见之后总会购买的，而且咸鱼们也不能总是出去狩猎，还是要适当的收回来搞基建的。在荒海界生存的本质，说到底还是发展，发展领地，提升领地等级才是王道。苏晨眼看着上架的血肉全部清空之后，便关闭了交易栏，带着两条咸鱼回来以后，苏晨便再次投入到领地建设当中，一直到晚上九点，苏晨终于等来了想听到的消息。叮，咸鱼村达到升级要求，是否升级？这还用问吗？当然选是了，苏晨直接点击面板中的按键，下一秒与昨夜相同的情况发生，腰间的令牌突然亮起，咸鱼村的等级马上便从二级村庄升级成了三级村庄。
，而原本的二十公里土地面积也在这一刻急速扩张。等到十几秒后，领地扩张结束。苏晨打开咸鱼村信息面板，升级后的属性立即出现在眼前。咸鱼村，级别三级村庄，繁荣度五千，领地范围四十公里，子民每日可召唤八百人，三级村庄上限为一万六千人。目前为607人，属性建造速度 300% 作物生长速度 500% 子民经验获取为正常的5倍。领地位置：黑魂大森林。升级要求：繁荣度2万，三个一级下属村落。要求最高等级六阶的子民一，五阶子民五，四阶子民一百，三阶子民五百，二阶子民一千。好家伙，这真离谱啊！看完了三级村庄升级为一级城镇的要求，苏晨直呼好家伙，到底是大阶段的提升。这升级要求真离谱啊！繁荣度要求直接翻了好几倍，以咸鱼村现在的繁荣度，还需要整整一万五千点。三个一级下属村落，这个倒是简单。所谓的下属村落，其实就是苏晨现在正在干的事。黄嘉欣等十五个领主投奔到咸鱼村之后，就属于咸鱼村的下属村落了。只不过之前苏晨的领地还没到等级，无法签署下属领地协议而已。现在领地升到了三级，只需要与这十五个村落签署协议，之后便能超额完成这个要求。而签署了协议之后的下属村落，除了无法攻击上级领地的领主和子民之外，每过一段时间还要上交领地内的一部分收益，收益包括财富收益、作物收益、意外收益等所有收益来源，上交份额由双方具体协定。在荒海界中，弱小的领主绝大多数都会成为其他强大领主的觊觎对象，若是没有一个强硬的靠山，就很容易被其他心怀险恶的强大领主强行逼迫签署上下级协议，并要求一个高到难以接受的上交额度。所以，寻找一个强大而有良心的领主。就成了很多弱小领主的生存方式，只需要上交一小部分收益，就能获得强大领主的庇护。这对一些弱小领主来说，反而是一种幸运。而这也是为什么苏晨提出要收下属村落的时候，其他领主会纷纷踊跃报名的原因。不只是为了平安度过新手期，更是为了与咸鱼村这样一个潜力无限的大佬混个脸熟。等到新手期结束之后，只要咸鱼村要求的税收额度不是太过分，他们就能顺势成为这位神子级领主的第一批马仔，好处多多。所以。当苏晨看到三个下属村落的升级要求后，就直接将其忽略了过去。而剩下的最高为一名六阶及五名五阶的子民要求，却令苏晨眉头微微一皱。吕布他们如今等级最高就只有四阶，距离五阶都还有很远，就更别说六阶了。再加上一万五千点的繁荣度要求，看来想在明天将村落提升至城镇是不可能了。至少也要等到后天，如果不太顺利的话，甚至要等到大后天才行。苏晨思考了片刻后，只能无奈地叹一口气。第三十九章。抓紧发展！如果让其他领主得知苏晨现在的想法，恐怕要气吐血了。他们度过一整个新手期，都不一定能将领地等级升到城镇。要是手下子民实力太弱的话，甚至连三级村庄都无法达到。而苏晨才第二天晚上就已经升级到了三级村落，甚至还是升级难度极高的黄金级领地。每天光是召唤出来的子民数量就比他们多了十几倍。现在居然还觉得自己发育慢，确定不是在凡尔赛？不过苏晨可不管这么多。现在已经得知有深渊魔族正在黑魂森林对周边领主虎视眈眈，在人心动荡的时候，自然是越快提升领地实力越好。那就明天再招募一批领主吧，在材料资源都不缺的情况下，领主数量多多益善。想清楚了明天的计划之后，苏晨将黄嘉欣等一众领主都召集了过来。咸鱼大佬，村子现在应该升级了吧？一看到苏晨，黄嘉欣便立即兴奋地问道。刚刚苏晨站在这里的时候，他可是看到了苏晨的异状，现在将他们召集起来。显然只有一个原因，是的，因为有各位的努力，咸鱼村现在已经是三级村落了。对此，我要感谢各位的辛苦劳动。若是没有你们，咸鱼村无法这么快便将等级提升上来。”苏晨对一帮手下笑着说道。听到这话，领主们连忙说道：“咸鱼大佬言重了，这都是我们应该做的。”“是啊，要是没有咸鱼大佬为我们提供庇护，等到受潮那天，我们肯定挺不过这一劫。咸鱼大佬还给我们不限量提供血肉，这才是最不容易的。”若是让我们自己狩猎，恐怕多少子民都不够投入进去的。这些领主心里都跟明镜似的，在荒海界没有个靠山，就像没有任何保护措施，在海里裸泳一样，稍有不慎就有可能被更强大的族群打得灰飞烟灭。现在能有一个神子级的人物庇护，他们肯定要付出最大的努力做出贡献，不然等新手期一过，人家不带他玩了，那可就难受了。没有靠谱的领地庇护，新人领主马上就会被一群豺狼虎豹一般的老领主瓜分干净。别以为同为大夏领主就没有竞争了，正是因为大家都处在同一个区域，才往往竞争更加激烈。有些老领主曾经被更强的领主压榨过，以后只会用更贪婪、更残酷的手段将一些新人领主压榨干净。
，要是没有靠山，又没有实力，在荒海界辛苦耕耘几十年，领地都没有丝毫进步的情况比比皆是。所以，哪怕苏晨不开口感谢，他们也不敢有丝毫懈怠，甚至还会比别人更加内卷。哈哈，那感谢的话我就不说了。如今咸鱼村已经升级，就该提升你们的村落等级了。接下来，我会将手下平均分配给你们之中还没达到二级的村落，你们便带人赶在十二点之前升到二级。这样一来，等到十二点以后。才能召唤出更多子民，提升领地发展速度。所以你们就再加把劲，等建造结束以后，我们再聚在这里吃饭休息，如何？苏晨笑道。对于苏晨的这个提议，新人领主们顿时精神一振。能在安全无忧、资源齐全的情况下提升领地等级，还不必为吃喝发愁，这就是自己投奔咸鱼村的最大优势啊！是，咸鱼大佬，您就瞧好吧。我们的建造手艺已经成熟，再加上您安排的手下，保证能在规定时间内完成任务。一个领主喜滋滋地立下军令状，其他领主也相继开口。苏晨见状，便没有浪费时间，直接将村落等级还不够的领主挑选出来，将手下咸鱼平均分给他们，再将几个等级足够的领主也安排出去。等安排好以后，一群人便向搬迁后的领地位置出发了。苏晨则跟着黄嘉欣来到他的领地，也帮着一起干活。在干活过程中，苏晨有一搭没一搭的与黄嘉欣聊着天：“你今天带着其他领主感觉如何？有没有不习惯的地方？”苏晨问道：“没有，实不相瞒，我在学院时期就一直是班里的班长，老师有什么任务，一般都是交给我去办的，所以在管理这方面还算有些经验。”黄嘉欣知道苏晨在问什么。从咸鱼村旗下领主开始增多的时候，他就发现苏晨在刻意将他扶持到管理这些领主的位置上。虽然不知道苏晨为什么指定自己，不过既然任务下来了，他也算完成的尽心尽力，没出过什么纰漏。嗯，那就好。苏晨点点头，对黄嘉欣笑道。你毕竟是第一个投靠我的领主，对你我还是很信任的。而且，你手下的诸如子民，虽说前期没什么战斗力，但建筑方面却颇有天赋，后期还能解锁科技术，研发各类科技武器。所以，我对你可是寄予了厚望。好好努力，等将来领地发展起来了，我需要你的地方还多着呢。苏晨的一番话，顿时像一个带馅的大饼，将黄嘉欣砸得晕晕乎乎的。这是啥意思？以后要重用我？那岂不是说自己已经被咸鱼大佬内定成了头号小弟？这样一来，等签署上下级协议，肯定少不了各种好处，税收也能争取的低一点。只要挺过新手期，前路一片坦途啊！想到这里，黄嘉欣心中顿时一阵窃喜，两眼泛着金光，直勾勾地盯着苏晨的帅脸。咸鱼大佬，您放心，我一定努力工作。您交代给我的所有任务，我都会努力。如果如果您有什么特殊要求，我也可以的。说到这里，黄嘉欣脸上泛起了一丝红晕，看起来扭扭捏捏的样子。苏晨。特殊要求就不必了，干好自己的分内工作就好。苏晨摇摇头，直接忽视了黄嘉欣的言外之意。他虽然不认为自己是什么君子，却也不会仗着高颜值和高潜力就乱搞。别的不说，家里可还守着一个暴脾气的小姨呢。袁身在父母失踪后这么多年，在众女环伺的情况下，没谈过一场恋爱，就是因为小姨林青瑶的严防死守。用他的话来讲，就是你现在还年轻，拥有无限的未来，就算要找，也要等觉醒以后找个门当户对的，这样才对得起你爸妈的好基因。实在不行，等你到了该成家的年纪，小姨亲自给你找个神字级的女生。原神听着小姨整日灌输的这些信息，早就被忽悠瘸了，以至于现在还守身如玉，成了别人眼中的纯情校草。至于同为校草的彭于晏，则一心只有努力学习和锻炼，以及在各个方面对苏晨发起挑战。对他来说，女人只会影响他拔刀的速度。第四十章，附属契约。黄嘉欣心中充满遗憾，十八年来，苏晨还是第一个让他感到心动的男生。而且还救过他的命，可惜看苏晨的样子，似乎并没有这方面的想法，于是只能作罢。待苏晨及一群咸鱼帮助黄嘉欣将繁荣度刷到一百，将领地等级提升到二级之后，看了看时间，此时已经十一点，距离第二天仅有一个小时，于是便打开聊天频道，给其他领主发消息：“你们的情况如何？都升到二级了吗？”消息发出后，很快便收到了回复：“咸鱼大佬，我已经完成了，兔兔们都很努力呢，我这边还差十几点繁荣度。”应该很快就能完成了。不好意思啊，大佬，我的领地距离相对远一点，现在还差二十多点呢。苏晨一条条翻下去，很快对现在的情况做出总结。到目前为止，还有七个领主没有将领地升级。这些人要么是领地距离较远，要么是手下子民的建造速度比其他领主稍微差了一些，所以就进度而言，并没有其他八个领主那么快。好在距离一百点差的都不是很远，将已经完成目标的领主分别派过去之后，足够在一个小时内完成。苏晨迅速做好安排之后。便回到了领主府旁边新建的演武场中。
。大约等了四十几分钟后，剩下的领主终于相继完成任务，在咸鱼们的带领下来到演武场，待人员全部到齐后，苏晨看着前方的十几位新人领主，笑道：“如今你们的领地已经升级，今天的任务总算是圆满完成了。”而咸鱼村如今也已经到了三级村庄，开启了新的功能。听到这话，新人领主们精神一振：“三级村庄，难道？”果然，苏晨下一句便说道。现在咸鱼村已经开启了与低级领地签署附属契约的功能。按规矩，我应该与你们签订契约，这样才算真正意义上的让你们成为我咸鱼村的附属领地。所以，你们要是有谁想退出的，可以现在就提出来；若是等到签订契约之后再提，可就没那么容易了。听到苏晨的话，新人领主们，你看看我，我看看你，都没有想要退出的意思。他们在来之前就已经做好了心理准备，哪怕苏晨为人严苛一些，也要坚持下去。现在在咸鱼村干了两天活后，就更不想离开了。给新手七天榜第一的大佬当小弟，这样的好事，别人想求都求不来呢。只要苏晨在税收方面不要压榨的太狠，哪怕要去 50% 他们也不会有任何怨言。当然，苏晨的格局可没有那么小。看到这些人已然做好决定的样子，便点点头道：“既然没人退出，那我们就直接签订附属契约吧。至于税收方面，我手底下这么多子民，也不止着这点税收过活，所以。”我们就直接按照荒海界比较普遍的 10% 来算，今后不管你们有多大的收获，只需要上交 10% 即可。当然有一点是，如果你们获得了我急需的资源，需要按照相应的价格优先提供给我，不得转售他人。还有，我平日里若是有什么安排，在不违背原则的情况下，你们不得拒绝。这样的条件你们都可以接受吗？苏晨的这些条件都是对附属领地最基本的要求，自然是可以接受的，甚至高兴还来不及呢。区区 10% 的税收。这可比荒海界绝大多数领主都仁慈的多，过了这个村可就没那个店了。于是，一群人纷纷向苏晨表态，热切表达了自己对咸鱼大佬的仰慕，以及誓死捍卫咸鱼村的决心。苏晨见状，这才点击面板，向15个领主分别发送了附属领地契约。领主们看了一遍契约上的内容，确定没有什么出入之后，便果断签订了契约。在契约成功的那一刻，所有领主都同时收到了荒海界神秘力量的提示。叮。你已成为领地咸鱼村的附属领地，具体契约条款，请在系统附属领地一栏查看。与此同时，他们的系统面板上也多了一条附属领地的选项，可以在里面查看自己与咸鱼村的附属关系。这个选项苏晨也同样是有的，不过不同的是，他的选项里能看到的是整整一列村落的名字，以及他们的领地等级和领地状态。作为上级领地，在一定程度上，苏晨甚至可以插手影响下属领地的发展方向，权力不可谓不大。若非荒海界实在很难混，也没有哪个领主愿意向别人俯首称臣，在自己的领土插上别人的旗帜。这都是为了生存。在苏晨与众多领主签订完契约，并在系统中进行确认以后，时间逐渐来到了12点。子民召唤次数刷新，新手区天地人三榜刷新。12点了，快看看排行榜有啥变化。最先发现刷新的黄嘉欣连忙开口道。其他人闻言纷纷打开了排行榜。苏晨也停下手中的事，将排行榜打开。排行榜的刷新流程还是与昨天一样，人榜最先刷新，上面都是一排排陌生的名字，没什么好看的。随后是地榜， 1 0 0个名字，苏晨只需一眼就能扫过去。不过，在看到86名时，目光微微定格，只见在这一行，一个名为暗夜村的领地名字赫然写在上面。咦，这个暗夜村，难不成是那个这两天经常在聊天频道无脑喷我的家伙？苏晨眉头一皱，能登上地榜的人，至少也是高等领主。所召唤的子民皆是高等子民，这样才能在每年上百万的新人领主中脱颖而出。而这个暗夜村既然能上榜，显然也是颇有实力。这样一个高潜力领主，怎么会莫名其妙对自己抱有这么大的敌意？总不能是单纯的嫉妒自己能登上天榜，才跑出来说酸话唱反调吧？想了想，苏晨摇摇头，直接从这个名字上移开了目光。不管是什么原因，既然对自己抱有敌意，那么就是敌人。以后若是有机会遇到，就直接出手教训一番便是。一个地榜排名靠后的家伙，还不值得自己如临大敌。甚至以咸鱼村目前的体量，就算天榜那几个神子来了，也不一定能讨得了好。有吕布等几个神将在，再加上一大批咸鱼大军，光靠人数都能把这些领主给堆死。就算对方有飞行能力，也不怕。无论是吕布及其麾下的西凉军，还是刚召唤不久的公孙瓒，他们标签里其射中的“射”字，可都不是写着看的。尤其是公孙瓒，技能里更是清一色的射手技能。专克所有天上飞的牛鬼蛇神，所以苏晨最不怕的就是这些同期领主。唯一让他比较头疼的，只有今天遇到的深渊魔族
，那才是真要命的东西。第四十一章排名变化。很快将地榜看完，苏晨已然了解。总体而言，今日地榜变化并不大，除了那个出乎意料的暗夜村之外，剩下的基本上都是昨天在排行榜上出现过的领主。排名最高的第一、第二名也依然是来自灰熊国的水神村和火神村。目前来看，他们并没有将天榜末端那几个别国神子拉下来的实力。唯一与昨天的区别，不过是双方排名掉了个个儿。原本排名第一的水神村，今天变成了第二名，第一名则被火神村占据。这下水神村的神子恐怕要气懵了。以这两国的仇视程度，明天又是一番内卷。待地榜全部刷新之后，天榜终于出现，还是熟悉的七彩色。当一个又一个名字出现之后，周围的黄家兴等人呼吸都快停止了，生怕在靠后的这几个名次中看到咸鱼村的名字。虽然他们都很清楚咸鱼村发展的有多夸张，但总归是有些担心的。不过这个担心很快就烟消云散了。从第十名一直到第四名，依然还是昨天那几个领地，只不过其中好几个领地的上下名次都有所变化，几个原本排名比较低的，都将排在自己上面的领地挤了下来。这其中最值得一提的是，昨天原本排名第十的日耳曼帝国的地狱村领主阿瑟，今天竟然直接一跃而起，排名直接上升到了第四名，将泡菜国的不死鬼神村领主朴大帝给挤到了下面。朴大帝本人则因为今日发展不太好的关系，从第四名降到了第六名。被排名第五的樱花国的大蛇村领主没穿内裤，给牢牢压在下面。光是这一份榜单变化，就足以看出神子之间的竞争激烈程度。这些神子同为顶级领主，所召唤的种族其实本质上差距并不会很大，所以稍微有些懈怠或是安排不妥当的地方，就有可能被其他神子反超。可以预见的是，今天这份排名依然不会是最终排名。后面的五天时间，这些神子还有的争呢。只有第七天结束，度过兽潮，彻底尘埃落定之后。才是他们奋出高下的时候。此时，当后面七个名次刷新之后，今日的前三名领地也终于即将揭晓。在黄家兴等人或期待或紧张的目光下，三个名字以吊足胃口的方式缓缓现身：第三名巨龙村，第二名麒麟村，第一名咸鱼村。当排名刷新的那一刻，黄家兴等人终于忍不住欢呼起来：“哦，太好了！我们咸鱼村依然是第一名，咸鱼大佬无敌！我有预感。”我将亲眼见证天榜第一的大佬诞生。话说，我们大夏的神子就是牛啊！第一、第二的领主都是我们大夏神子，其他神子就算再怎么内卷，也不可能超过咱们咸鱼村和麒麟村。开玩笑，根本没有可比性，好吧？那什么巨龙村，看名字就知道，不就是西方神话历史里的大蜥蜴吗？在咱们大夏神龙面前，就是一条小壁虎，更别说与麒麟神子竞争了。其他领主更是一些歪瓜裂枣，不值一提。这样拉踩别国领主不太好吧？不过有一说一。确实是咱们大夏的领主更强，不过话说回来，麒麟神子能上榜我倒是能理解，毕竟是古神话中的神兽麒麟。不过咸鱼大佬召唤的咸鱼又是什么情况？咱们大夏有神兽咸鱼吗？这个好像没有吧？我自幼博览群书，大夏古代的神话我基本上都了解，但咸鱼我却从未听闻过。咸鱼中那几个武将我倒是看着有一点眼熟，但也仅仅只是眼熟而已。可能苏晨大佬召唤的是从未在图鉴里记录过，也没在历史中出现过的特殊生物吧。靠着特殊生物能成为神子级别，还真是罕见。不过毕竟是荒海界嘛，无论发生什么奇怪的事都是正常的。总之不管怎么样，大腿我是抱好了，附属契约也已经签订，以后就算咸鱼大佬要赶我，我也要赖着不走。我也是，找个靠谱大佬不容易，能遇见对的人就赶紧跟好吧。一群领主看完排行榜后，都显得十分激动，叽叽喳喳的说着自己的想法。苏晨看了一眼聊天频道，此时也同样热闹，其中大多数都是吹嘘膜拜咸鱼村的。一小部分在地榜上注意到了暗夜村的名字，于是展开了一些关于这个村子的讨论。不过并不多，还有一些领主应该是收到了领地被咸鱼村领土覆盖的提示消息，不停的在聊天频道艾特咸鱼村，还不断给苏晨发私信，俨然一副迫不及待想要投奔咸鱼村的样子。不过对于这些人，苏晨暂时没有理会，只是发了一条明天再说的信息，就直接关掉了私信。现在不比昨天，那头深渊魔族正在不知道什么地方暗中潜伏，寻找可以狩猎的领主。夜间搬迁的话。危险度更是高了不知多少倍，反正晚上也不干活，不必急于这一时。等明天天亮之后，再派咸鱼们出去接人也是一样的。看完了各类信息，黄嘉兴等一众领主现在也差不多平静下来了。苏晨见状，拍拍手，将他们的注意力全部吸引了过来。今天你们辛苦了一天，现在也该到休息的时候了。在回到领地之前，我已经准备好了今日夜宵所需要的材料，大家就一起吃个饭。等吃完了以后，就去睡觉吧。等到明天又是辛苦劳动的一天。苏晨笑着说道。随后，苏晨从交易栏中将提前储存的六阶蛤蟆血肉以及一批留存下来的四阶血肉全部取了出来。
，等一大堆血肉重重的落在地上。苏晨介绍道：“那边那只生前是六阶野兽，不过因为皮肤表面含有毒素，所以需要经过处理才能食用。我的建议是，你们最好将其解剖后分给手下的子民。若是有胆子大，心里不感觉膈应的，也可以亲自服用。六阶的血肉，无论如何也能让低等级的你们有所提升。而剩下的这些，大部分都是可以吃的四阶野兽，小部分是三阶。”这些我们都分一分，现烤现吃。苏晨介绍时语气显得十分正常，但下面的一群领主却越听越不对劲，直到反应过来之后，瞬间睁大了眼睛，一脸震惊的看着那头满身脓包的巨型蛤蟆尸体。这玩意儿竟然是六阶野兽！咸鱼大佬第二天就已经能杀六阶野兽了。第四十二章，炖蛤蟆。这个消息对几个领主来说简直不可思议。他们虽然已经知道苏晨手下的子民很强，但万万没想到。居然强到了这个地步！从进入荒海界以后到现在，满打满算一共也才过了两天吧？怎么这就已经能干掉六阶野兽了呢？怕是其他那十一个神子也不可能再进入荒海界第二天做到这一点。但苏晨却打破了这个常规，将一头六阶野兽的尸体完完整整的摆在这里。尸体上那狰狞的花纹以及体内所散发出的余威，无不彰显着他生前的实力。他们实在想不到，苏晨是以怎样的方式击杀了这头怪物。看着一群人愣神的样子。苏晨笑道：“都愣着干什么？赶紧开始干活了！带着你们的子民，将这些血肉都处理一下，早做早吃饭。”此话一出，领主们顿时反应过来，连忙走上前，招呼手下子民开始就地处理这些血肉，一边处理，一边小心翼翼地看着那头蛤蟆尸体。咦，这玩意儿真恶心！黄嘉欣打了个寒战，他最怕这些长相恶心、颜色诡异的生物，而这只大蛤蟆则完美符合上述的这两种条件。恶心归恶心，但这蛤蟆可是实打实的六阶野怪，吃了以后必定能升级。我准备将我的这部分自己吃下去，就不分给子民了。你们呢？要不要吃？一个领主套上一层手套，拍了拍蛤蟆紧实的皮肉，对其他人道：“你认真的吗？这怎么能吃？”黄嘉欣瞪大了眼睛。其实只要处理好的话，就完全没问题。这蛤蟆虽然身怀剧毒，但也只是皮肤表面而已，体内却是没有任何毒素的。相反。它的血肉可能比正常野兽还要更加鲜美，最关键的是吃下去之后很快就能升级，一块血肉能省好多力呢。这个领主显然已经做好了心理准备，他的这番话也让原本对蛤蟆肉并不感冒的其他领主也都来了兴趣。的确，他们如今的等级都很低，光靠杀怪来升级的话，可能需要很久，而且还平白增添了许多危险。而现在，一块硕大的六阶血肉就摆在面前，只需要吃下去就能提升实力，这样的好机会。岂能因为一些外在因素就放弃？想到这里，其他领主便相继改变了主意。比起将高等级的血肉送给手下的子民，还是将自己的等级提升起来更加安心一点。我决定了，这蛤蟆我吃定了。没道理，你们都能吃，我就不能吃了。兔兔村领主苏乐乐听完其他人的分析，也改变了主意，一脸严肃的握拳说道。一旁的黄家兴见苏乐乐都改变了主意，心中顿时犹疑不定了起来。这真能吃吗？看着那具令人头皮发麻的尸体，黄嘉欣一咬牙，说道：“那我也和你们一起，就算真的有毒，也是我们一起中毒。”商量出结果以后，一群人便开始慎重地处理起了六阶蛤蟆的尸体。咸鱼们可以轻易将浑身充满剧毒的蛤蟆击杀，并且从原地带回来，是因为他们本就是不死之身，哪怕被剧毒毒死，也可能很快就复活。但其他人却不能这样搞，尤其是他们的等级都还很低，稍微吃下去一小块毒肉，就有可能毒发身亡。所以在处理的过程中，一定要将蛤蟆皮包干净，并且要加入荒海界生长的特殊草药，对血肉反复清洗，直到清洗的差不多了，再通过高温烹煮，才有可能将毒性完全消除。就算这样，也不能立刻服用，还需要让手下的子民来试毒才行。这一整套流程走下来，时间已经过去一个小时。众人看着那只被皇家星送来的、身体结构最接近人类的侏儒子民服下血肉之后，紧张的心都提了起来。黄嘉欣更是紧紧地盯着那个侏儒子民，毕竟是他手下的子民，一旦发生什么意外，本就数量不多的可用人手就又会降低，所以在送过来的时候也是下了很大的决心的。好在最终的结果还是不错的，一直等了三分钟，那只侏儒子民都没有出现什么异常，甚至身体上的气息还在缓缓增强，俨然已经从原本的一阶晋升到了二阶。当然，区区一口肉肯定是没这个效果的，只能说。这只侏儒子民本就到了突破的临界点，这才能借着这块肉得到突破。太好了，没毒，我们成功了！苏乐乐顿时高兴的手舞足蹈。那就开饭吧，今天我必要将等阶提升到三阶。黄嘉欣也高兴起来。
这两天时间，他的等级早就到了二阶，而蛤蟆又是六阶怪，比他整整高了四阶。只要多吃一点，晋升三阶不是梦。于是乎，一群领主便拿出自制的碗筷，围着大铁锅夹起了一块高温烹煮过的肉。吃下之后，他们立刻发现，这肉果真如那个领主所说的那样，嫩滑爽口，口感极佳。在滑入胃里的过程中，舌尖还有一种麻麻的感觉，这是肉里残留的毒性。不过因为只有一丝，对人体并没有什么伤害。甚至还为这锅肉赋予了独特的风味，好吃好吃。没想到这蛤蟆看起来恶心，吃着是真不错啊。恶心的只有外面那层皮而已，里面的肉还是非常滑嫩的。啊，我晋升二阶了，牛批！哈哈，得亏这只蛤蟆够大，我们就算敞开了吃，也不一定吃得完，不然还真不够我们这么多人吃的。肉一入腹，一群人彻底放心，马上便开始大快朵颐起来。苏晨看没什么问题。便趁着这个时间，将今天刷新的咸鱼子民召唤了出来。随着一阵光芒闪过，整整八百个咸鱼子民出现在苏晨面前。虽然都是还未划分队伍的、处于虚弱状态的咸鱼，但八百的庞大数量站在一起，看起来也颇有气势。苏晨看向一旁的公孙赞，笑道：“伯归，这些新召唤的咸鱼，你从中挑选四百个出来，从今天开始就由你来率领他们。至于剩下的四百个，就由奉仙你来率领吧。”虽说从目前来看，公孙赞转化的白马亦存在属性以及特性上，比西凉君要更占一些优势。不过苏晨还是给吕布也分出了四百条咸鱼，凑足一千西凉君。吕布和公孙赞闻言都没有什么异议，向苏晨微微行礼之后，便去各自挑选了。第四十三章兵力大涨。待挑选完成后，新一批的子民便在两鱼的魂技影响下，分别转化成了两个阵营的咸鱼士兵。这其中，西凉君的士兵自然不用多说，与其他西凉君在整体形象上并无不同。而公孙赞转化的白马一从就比较特殊了。这些咸鱼除了穿着与公孙赞的铠甲风格相近的统一制服外，胯下骑着的竟然也都是白马玩具。除此之外，他们的手上还拿着统一的铁剑，背后背着一把长弓，排成一支队列，看起来威风凛凛。除了数量不如之外，丝毫不比吕布带领的西凉军差。一旁的邢道荣看着这两支军队，脸都快羡慕歪了。我怎么就没有一个可掌控的军队呢？要是我能掌控一支军队。什么吕布、公孙赞之流都是蝼蚁，只需大军压境，即可让他们灰飞烟灭。明明已经跟着吕布打了两天野怪，但这家伙明显还是没什么自知之明。那种谜一样的自信，还真不是一般人能做到的。此时，公孙赞转化完军队以后，便带着四百个白马一从走上前，一脸严肃地对苏晨抱拳道：“多谢主公信任，末将定会带领白马一从，为主公攻城略地，驱除胡虏。”嗯，很好。不过目前暂时还没有胡虏让你驱除，你就和吕布一起。带兵出去狩猎吧，苏晨笑道。此话一出，还没等公孙赞答应，诸葛亮手持羽扇，拱手道：“主公，亮以为今夜还是让公孙将军与吕将军带领部队，从两个方向分别狩猎比较好。如今大军数量已经日益增多，全部放在一处的话，人手难免会有所溢出，收获也会因此大大降低；而分开的话，反而可以让两位将军发挥出他们自己的优势，所得收获也定能让主公满意。”听到诸葛亮的提议，苏晨顿时一愣。这倒是他没有考虑过的。现在一听诸葛亮的分析，这才意识到问题所在。好，先生提醒的很及时，那就这样安排吧。那你呢？你想跟着哪支队伍行动？苏晨对诸葛亮问道。诸葛亮闻言摇摇羽扇，一脸自信的道：“亮一个人既是一支军队，由不得他不自信。光从刷怪的角度来看的话，诸葛亮可比另外两个贤将强得多。别的不说，昨天那个大型哥布林巢穴，其中大多数哥布林都是诸葛亮一个人干掉的，所以。”诸葛亮想要一个人在一片区域狩猎，也不是不可以。不过苏晨还是不太放心，就算攻击力再强，诸葛亮终究是一个法师，身板还是一样的脆。万一遇到一个善于单体攻击的高等级野兽，很容易翻车。想了想，苏晨说道：“既然如此，你便挑出二百个西凉军带走吧。有了他们护卫，既能以防万一，还能帮你把狩猎到的猎物带回去。”听到这话，诸葛亮微微拱手，算是应了下来。做好安排之后。三条咸鱼便带着手下从三个方向离开了。今夜显然又是咸鱼们不眠不休狩猎野兽的一夜。不过话说回来，在前世，咸鱼在华夏人眼中一直是不能翻身懒散摆烂的代名词。谁知自己穿越后召唤出来的咸鱼却完全不同。明明无论名字还是形象都是咸鱼，却能做到不吃不喝不死不睡，对自己安排的任务也毫无怨言的拼命完成。这么好用的员工，资本家看了羡慕的眼珠子都要发绿。不过。现在咸鱼数量是越来越多了，但岩雀还是没有消息。如果不能尽快开源的话，可就比较麻烦了。苏晨想到目前极为缺席的资源，不由得头疼的揉了揉太阳穴。
。咸鱼们虽说可以不吃不喝，但盐却是必不可少的。而白天联系到的食盐村，虽然能靠食盐龟持续产出一定量的盐，但这点数量最多只能应急，撑个一天两天倒还好，时间久了肯定不行。别忘了，如今每天召唤的咸鱼数量可是足足有八百条，后续领地等级提升后还要再涨。等到咸鱼数量越来越多。所需的盐只会成几何式上涨，若是没有稳定的盐收入来源，势必会导致咸鱼大军实力衰减，无法保持巅峰战力。算了，现在时间太晚了，等明天再想办法吧。思考了半天，没能想出一个可行之策，苏晨便只能放弃。迅速吃完夜宵，与还在对着一大锅肉猛干的手下们打了个招呼，便回林主府休息了。第二天，苏晨是被黄嘉欣给吵醒来的。咸鱼大佬，快出来看，我们挖到了一个洞。除了黄嘉欣充满惊讶的声音之外，其他领主也在外面议论纷纷，声音传到屋里，苏晨立即睁开了眼睛，慵懒的伸了个懒腰，下地打开门一看，黄嘉欣此时正站在门口，其他领主也在外面等待。什么事？苏晨疑惑地问道。咸鱼大佬，事情是这样的，刚才我们起来之后，就喊手下的子民开始干活了，谁知其中一个子民在给房屋打地基的时候，突然从深约一米的位置挖到了一个洞，这个洞穴幽深无比，打着灯都一眼望不到尽头，我们感觉这事儿透着诡异。说不定有什么问题，就赶紧过来找你了。”黄嘉欣解释道。“很深的洞穴。”苏晨闻言眉头微皱，“有没有查探过？莫非是某个野兽族群遗留下来的地洞？暂时还没有。”黄嘉欣摇摇头道，“那个洞穴实在太深了，周围也没有任何残留的痕迹，感觉不太像野兽留下来的。我们都没敢派手下进行尝试，想让您先看看再做决定。”“行，那现在就过去吧。”一大早就收到这样的消息，苏晨顿时有些好奇，不管这地洞通向哪里。既然是在自己的领地内出现，就必须要探查清楚，否则一旦拖的时间久了，谁知道是否会发生什么意外。随后，苏晨便在一群领主的带领下，很快来到了洞穴所在地。洞穴位于领主府大约两公里处，是这些领主们正在建设的地方。此时，在这片区域中心，一个直径两米的洞穴赫然出现在土层下方，正如黄嘉欣所说的那样，幽深无比，一眼望不到头。第四十四章，神秘机械，怎么办？咸鱼大佬。要不让我手下的侏儒下去看看？侏儒们体型小，活动方便，在这里面也便于探索。看着这个洞穴，黄嘉欣开口提议道：“可以。”苏晨点点头道：“有备用的麻绳吗？接长一点，帮我拿过来。”黄嘉欣一边说着，一边喊来一个侏儒。等其他领主东拼西凑的接出来一根麻绳之后，将绳子的一端牢牢缠在侏儒的腰上，随后再叮嘱一番过后，将侏儒缓缓放了下去。苏乐乐则在一旁拿着一个小本子，记录着绳子下去的长度。一米、两米、十米、二十米，随着绳子不断向下，领主们不禁面面相觑：这啥洞啊？怎么这么深？这都二十米了，就算是有等级的野兽，也少有能挖这么深的吧？就算有，也多是那种不留痕迹种族，以免被敌人顺着洞找上门。而且你们看，这洞如此规整，洞壁也十分光滑，不像是野兽挖出来的。依我看，反而更像是人为。也不能这么武断，这片森林在我们之前应该没什么人形生物来过。人为的可能性很低，我还是认为是某个怪物。会不会是古代电影里的大蛇？从洞里冲出来一条百米长的大蛇，血盆大口一张，就能将我们吞噬干净。先别乱猜测了，绳子放下多少米了？苏晨对苏乐乐问道。咸鱼大佬已经二十八米了。苏乐乐声音难掩惊讶。话音刚落，洞穴深处突然传来一声惨叫。虽然因为距离的原因，惨叫声传到洞口已经十分微弱，但在场的领主至少也是二阶，耳目聪明，所以听得真切。完了，我的侏儒啊！黄嘉欣预感到不妙，俏脸顿时垮了下来。快将麻绳拉上来，苏晨说道。几个控制麻绳的领主连忙将麻绳迅速往上拉。在拉的过程中，他们明显感觉到麻绳变得特别轻，不需要用什么力就能拉上来。能造成这种情况，只有一种可能。果然，待绳子拉上来以后，所有人沉默了。只见绳子末端已然没有了那只侏儒的身影，唯有一片猩红的血迹，以及一些摩擦下来的碎肉。还镶嵌在麻绳的缝隙之中，谁也不知道被放下去的侏儒身上发生了什么。黄嘉欣已经捂住了脸，当然不是在哭，而是没眼看这个被自己亲手派出去的手下的残骸，惨不忍睹。苏晨眉头一皱，这下面什么情况？你们先去干活吧，这里我来研究。为了不浪费时间，苏晨将无关人等全部驱散，随后便用领主与子民专属的心灵感应，给吕布他们传输回来的指令。不一会儿。吕布等三个闲将便带着手下火急火燎地赶了回来。主公，发生了什么事？因为心灵感应最多只能传输一些简单的指令，所以几个闲将到现在还不知道发生了什么。
。苏晨将洞穴的情况告诉他们之后，诸葛亮便走上前，蹲在洞口，捏了一小撮泥土，用手指研磨观察。可有什么发现？苏晨问道。看样子似乎是某种器械。诸葛亮皱着眉头，有些不太确定的说道：“你的意思是，并非是某个生物所为？”苏晨问道。嗯，不太像。这个洞穴的边缘太整齐了，往下仔细观察。可以发现，有部分挖掘的痕迹十分相近，不过我也不能完全确定，具体如何，恐怕要派人下去查看。诸葛亮道：“主公，让末将去吧，末将的实力是这里最强的，除了我以外，应该没有更合适的人了。”吕布忽然开口，脸上一副舍我其谁的表情。不过他说的也没错，如果要单挑的话，几个闲将都不会是他的对手。让他去查探的话，倒也合适，至少不会像那只侏儒那样，刚下去就翘辫子了。好。那就你了，绑上麻绳，下去以后切记一切小心，一旦发现不对，立刻拽动绳子，让上面的人将你拉回来。”苏晨嘱咐道。“是，保证完成任务。”吕布抱拳说道。随后，他迅速将麻绳紧绑紧，毫不犹豫地从洞口跳了下去。麻绳急速下落，一直到与刚才差不多的位置时骤然停止。不一会儿，叮叮当当的武器碰撞声在洞穴深处隐约响起，大约过了十几秒，麻绳骤然拉紧。上面的公孙瓒受到暗示，连忙和典韦行道荣一起将麻绳迅速往上拉。过了不久，吕布就被拉到了地面上。只是现在的吕布状态看起来着实有些差，他浑身布满了被机器切割出来的诡异伤口，左半边身子更是被直接削去，俨然已经到了重伤垂死的状态。能被拉上来也是不容易。看到吕布这副样子，苏晨的眉头紧皱，连四阶的吕布都难以对付吗？下面什么情况？苏晨问道。主公。这下面是一个我看不懂的铁器，其整体是一个纯铁质的平面，上面充满齿轮，只要稍有不慎，就会被不断转动的齿轮削成肉泥。我在下面死了四次。吕布一边说着，一边用力扭断了自己的脖子，本就破烂的身体顿时无力倒地。过了不久，洞穴下面一条条细密的肉丝飞射而出，与身体迅速融合，形成一个完整的身体。直到身体修复完成，吕布才站起身，叹了口气：“主公，下面这东西。”我们恐怕暂时没办法。这，苏晨沉默了。一般情况下，新人领主的领地下面是不会有这些乱七八糟的东西的。但苏晨却偏偏挖到了，也就是说，这东西在苏晨进入荒海界之前就有了。唯一比较好的一点是，底下的东西只是一堆机械，而不是某个强盗难以对付的野兽。那也就是说，至少在短时间内，咸鱼村应该是不会出问题的。但也不能排除未来的某一天，下面的机械忽然发生异变。从地下钻出来，毁掉村子。现在最大的问题是，不能确定这些机械是从哪里来的，又是什么人留下来的。诸葛亮凝思道。第四十五章：机甲。荒海界中万族林立，什么样的种族都有可能碰到。能制造出各种机械的种族也有不少，就比如擅长精细工艺的地精，就是其中一个很有标志性的种族。苏晨说道。在荒海界中，地精一族是一个前期弱势、后期强大的种族。在种族划分中。明明是终极种族，其战斗力却连很多下等种族还不如。很多召唤出地精的领主前期最大的困难就是很难度过前期，稍微遇到点天灾人祸就有可能当场暴毙。然而，一旦有领主坚持到中后期，并且手里有大量的矿石资源后，那就到实力爆发期了。这些丑陋的小怪物会用他们聪明的脑子以及强大的种族天赋，为领主带来很多炼金、制造方面的武器道具，整体战斗力大大提升。在荒海界中，最强的那位地精领主。手下的地精甚至能制造出战斗力堪比半神的机器人，硬生生以中等种族达到高等种族才有可能达到地位。听说最近几十年，那位地精领主正在埋头研发可以发出神境威力的武器，有没有成果先不说，至少已经足够证明这一族在炼金、机械方面的天赋了。而能够制造机械的种族还不止这一个，甚至还有领主可以直接召唤出机器人的荒海界西方顶级领主谢国，就是其中的佼佼者。这么多的可能性。所以才会无法确定这些机械是何人所留。对了，主公，刚刚我在下面还隐约看到了其他东西。这时，吕布忽然说道：“什么东西？”苏晨疑惑道：“那是我第二次死亡的时候，当时有一颗眼球被齿轮绞了进去，因为神经还未完全断裂。在死之前，我隐约看见齿轮下面的空间中似乎有很多台人形机械，只不过因为时间太短，看的并不真切。以我的估计，想要冲破这层要命的齿轮。”至少还要将实力提升四到五阶才行，到那时才有可能依靠肉身力量硬抗齿轮切割，攻破那个机械平台的防线。”吕布说道。听到吕布的话，苏晨顿时一愣：“人形机械
，机器人还是机甲？啊？这黑魂森林看起来隐藏着不少秘密啊！算了，既然没办法，那就先不管了。等过段时间你们实力上涨以后再说。这片地方就先空着吧，找块木板将这个洞盖起来，做个标记。苏晨指挥咸鱼们将挖出洞穴的地基单独空出来，随后将此事告诉其他人，让他们注意别动这片地方。之后便算是让这件事暂时先告一段落。随后，苏晨跟着吕布他们。将昨天一晚上狩猎的血肉收入交易栏中，等到全部收起来之后，苏晨这才发现，兵分三路之后，三支咸鱼队伍的收获极为惊人，加在一起，居然能赶上前两天收益的总和。如此庞大的数量，所能交易的材料无疑是一个天价。将血肉上架之后，区域内的领主们瞬间震惊了：“你们快去看，咸鱼大佬又上架血肉了！卧槽，这次怎么这么多？而且还有四阶，甚至还有十几个单位的五阶血肉。”咸鱼大佬，这哪是在狩猎？这他娘是在黑魂森林里进货呀！黑魂森林不会被咸鱼大佬刷灭种吧？我现在很好奇，咸鱼大佬手下到底有多少子民？这么多猎物，绝对不是区区几十上百个能办到的。之前大佬不是说了吗？刷到了一个高等级的剑村令，人家从起步开始就远远超出我们一大截了。这种数量的血肉，怎么也得有三千到四千子民吧？而且至少还要有十几个四阶以上的精锐，否则杀不到这些高阶猎物。哼！作为咸鱼村的小弟，我只能告诉你们，咸鱼大佬昨天带回来一头六阶猎物，全部分给我们吃了。一个苏晨手下的领主淡然的装了一个逼，这下整个聊天频道都被卧槽给刷屏了。昨天六阶，确定不是开玩笑？呵呵，咸鱼大佬的强大远超你们的想象，其他神子什么的都是垃圾。卧槽卧槽，大佬，求抱大腿，我愿意跋山涉水将领地搬迁过来，为大佬马首是瞻。大佬。我愿意给大佬暖床，求大佬翻牌我。咸鱼大佬，我的领地已经被您的领土覆盖了，不知怎样才能成为您的手下。我一定努力工作，可以不要报酬，并主动上交 40% 的税。楼上的实名羡慕了，咸鱼大佬那么强， 4 0 40% 也不亏啊。是啊是啊，听说荒海界很多老牌领主的税金甚至收到了 80% 荒海界无数新人领主苦老牌领主久矣，不召唤高等以上的种族，就是会有这样的待遇， 40%。楼上的太小看我们咸鱼大佬了，我们大佬只收 10% 上面一条消息发出之后，又是一大波卧槽降临。即便是原本对抱咸鱼村大腿不感冒的领主，现在也求着要过来了。区区 10% 就能换来一位天榜第一的神子庇护，这简直像做梦一样。其他那些领主，哪个不剥削手下的领主？能像苏晨这样拥有强大的实力，收税还不多的大佬，实在太少见了。所以，既然有这个机会，就应该好好把握。不过，苏晨肯定是不会全部收下来的，也懒得让吕布他们为了接人跑得太远，所以便在私聊中只翻出了那十几个被咸鱼村领土覆盖的村落，与他们聊了几句，确定了他们的资质之后，便安排吕布他们分批出去接人了。随后，苏晨又打开交易栏，刚刚上架的血肉，除了那些高等级的血肉，剩下的都在以一种较慢的速度进行交易。果然如我预料的那样，第三天新人领主们手下的子民再次增多，对血肉有需求的人变得更少了。这次上架的血肉，看样子至少还要几个小时才能卖完。苏晨用手撑着下巴，心中暗暗沉思。对于交易数量的一落千丈，他早就做好了心理准备。这种生意本就不能长久，最大的红利期也仅限于新手保护期的前几天而已。等到新手保护期结束，领主们的统一货币都变成了系统点数之后，再想做生意可就没那么容易了。领地的发展也会因此陷入慢节奏状态。第四十六章，寻找盐矿。不过苏晨对于这种情况倒也不慌乱，这本就是每个新人领主必然会经历的道路。只要自己在新手保护期内领先其他领主，将领地发展到无人敢小觑的地步，等到新手保护期结束以后，就算暂时发展的慢一点也没关系。而且自己如今可是天榜第一，可以预见的是，只要这个排名能维持下去，等到新手保护期结束，必然会受到官方的关注。再加上自己还有一个荒海界 T 二序列的小姨罩着，赶来找事的人应该也不多。所以，综上所述，苏晨对于这些杂七杂八的事情一点也不担心。现在唯一比较头疼的就是缺盐。石岩村领主刚才已经将今日份的盐交易了过来，虽然相比昨天数量有所增加，但比起咸鱼大军不断激增的总数，还是显得有些杯水车薪。石岩村交易过来的盐最多只能坚持到明天，不能眼巴巴的等着石岩村慢慢发展。明天为止，必须要找到大量的盐才行。我还不信了，这么大的森林，怎么可能没有盐？不过是我还没找到而已。只要能找到一个咸水湖或盐矿，就有办法从中提取出盐。想到这里，苏晨再次打开聊天频道，对所有频道发出了一份悬赏。
。咸鱼村，因本人村落现在需要大量的盐，所以向全体领主发出悬赏。若有领主发现咸水湖或盐矿等可以采集到盐的地方，都可以受到咸鱼村庇护，或向本人提出一个不算过分的请求。此悬赏一经发出，顿时令位于黑魂森林各处的领主们精神一振。他们刚刚还在发愁怎样才能抱到大佬的大腿，现在机会不就来了吗？咸鱼大佬缺盐了呀！前两天就看到大佬一直在找盐，咸鱼盐，咸鱼大佬召唤的种族不会真是咸鱼吧？咸鱼怎么可能成为天榜第一？咸鱼需要盐，这不是很合理吗？楼上的，你要相信，在荒海界，一切皆有可能。我们班上还有一个召唤出劣等巴巴怪的，这你敢信？巴巴怪是什么鬼？就是一滩长得像巴巴的烂泥，而且还能活动，非常弱。当然这个不重要，重要的是谁能发现盐矿，谁就能得到咸鱼大佬的人情。我已经决定顺道找找看，领地附近有没有盐矿了。我也是，咸鱼大佬有吩咐，小弟我自当遵从。我在学校的时候学过地质，说不定能找到盐矿。咸鱼大佬，我们领地附近有一个食盐蚁群落，主要以盐或含有盐分的食物为食。食盐蚁后在筑巢的时候，也更喜欢在富含盐分的地带筑巢生产，所以我想说，这里或许有盐矿也说不定。一个名为钢铁石蚁兽村的村落，在其他人摩拳擦掌的时候，忽然艾特苏晨，说出了一个重要情报。与此同时，还发出了自己的领地坐标，以显示自己的位置。看到这条消息，苏晨顿时面色一喜。如果是食盐蚁的话，还真有这个可能。这种生物以前在课堂上就讲过，是一种在荒海界很常见的低阶生物。通常来说，就算食盐蚁的巢穴下面没有盐矿，在附近找找也是大概率能找到的。不过看坐标的话，位置倒是挺远的，居然有50多公里的距离。想要让咸鱼们赶过去，可不太容易。想了想。苏晨对钢铁石蚁兽村的领主回道：“咸鱼村，既然如此，就请你帮忙找一找吧。我可以为你提供一些材料与食物，以弥补在此期间的消耗。如果能找到的话，我们再具体商议。”看到回复，坐标所在之处的钢铁石蚁兽村领主顿时激动地回复道：“是，咸鱼大佬，我这就去找。我召唤的子民钢铁石蚁兽，多以蚁类喂食，挖洞能力也很强，一定会尽快给您得出结果。”消息发出之后，其他领主也看到了两人的交流。一时间有些羡慕，这要是能找到的话，有了咸鱼村的扶持，可就不愁度过受潮了。而坐标位置刚好在钢铁石蚁兽村附近的几个领主看到两人的消息，灵机一动发消息道：“咸鱼大佬，我的领地刚好在这位兄弟附近，我可以跟他合作一起找盐矿。”“我也是，我也是，我的子民是隐刃刀郎，最善战斗，可以充当保镖，而且人多力量大嘛。”他们所想的自然也是成为咸鱼村的下属领地。现在竞争那么激烈。一个两个都想要当绳子的狗腿子，不主动点怎么行？咸鱼村行，那你们就一起吧，有结果随时与我联系。是，几个领主回复一声，便匆匆下去行动了。时间有限，谁也不知道会不会有别的领地正在暗搓搓找盐矿，自然是越快行动越好。苏晨则在发完消息以后，加了几个人的好友，然后一边刷着聊天频道，看看有没有值得关注的消息，一边等待吕布他们带人回来。与此同时，五十公里外。钢铁石蚁兽村的领主李牧刚刚发完消息，就收到了来自三个附近领主的好友申请。通过之后，四人拉了一个单独的聊天群组，开始说起了探索计划。兄弟，想好要怎么行动没有？我们是直接找一个地方集合，还是分别在食盐蚁巢穴附近自行挖掘？一个领主问道。自然是先集合了。外面那么多野兽，我们只有聚在一起，才能应对可能发生的危险。隐刃刀郎的领主说道。集合是要集合的，不过要注意，是只有我们的子民集合。我们最好还是不要走出安全区。别忘了，昨天咸鱼大佬可是说自己遇到了深渊魔族。我们若是走出去的话，难保不会遇到深渊魔族。李牧给几人回复道：“言之有理，我差点都忘了深渊魔族这茬了。深渊魔族啊，这些家伙可真恐怖。不过我倒是觉得，我们可以出去找找，毕竟在现场亲自指挥的话，肯定要比远程操控更有效率，也更有精确度。等找到了盐矿，再让子民们独自出去采集。咸鱼村毕竟距离这里太远。”咸鱼大佬肯定是要依靠我们来采矿取盐的，隐刃刀郎领主说道。第47章寻矿小队。这看到隐刃螳螂领主的回复，李牧陷入了犹豫。诚然，深渊魔族的威胁是很危险，但隐刃螳螂村的领主说的也没错，他们这种中低等阶的领主所召唤的子民，少有前期智力在线的。若是将他们随便放出去，不加以管理的话，效率低下不说，还有可能出现其他意外，并且远程操控的话，自己在领地里不清楚情况。连指令都无法随意传输，所以仔细想来，出去的确是最好的选择。你这么一说，我也感觉应该出去了。”李牧回复道，“哈哈，本来就应该出去。所谓富贵险中求，想要得到大佬的垂青
，至少也得展现出自己的价值。而且，黑魂森林这么大，那头深渊魔族都不知道在哪儿呢，也不一定刚好就被我们碰上吧？隐刃螳螂领主回复道。不过，我们为了别人的需求，去拼上自己的性命来做这件事，真的划算吗？四人中的另外一个领主这时却显得有些怯怯的样子。毕竟那可是深渊魔族啊，上一届的谢神子都对付不了，自己这些萌新就更无法对付了。万一运气不好碰上了，来个全军覆没，岂不是白白丢了性命？然而他的这番话却引起了隐刃螳螂领主的不满。肯定划算啊，怎么不划算？你知道天榜第一的含金量吗？你知道神子的含金量吗？每一届神子只要一出现，想要拜入门下的领主简直能抢破头。而一个神子所收的手下数量往往都是有限的，一旦势力成熟，就很难有插进去的机会了。而现在咸鱼大佬还在新手期，正是需要人手的时候。我们既然有这样的机会，为什么不搏一搏？而且不怕告诉你，我召唤的隐刃螳螂战斗力，即便放在最顶尖的几个中等种族中，也算是佼佼者。度过新手期，根本不用愁。之所以参与进来，还不是为了能拜入神子门下？不然我闲得蛋疼说出那样的提议。况且，你能确定你手下的子民能保你度过新手期？就算度过去了，又凭什么避免老牌领主的压迫？这些问题，你要是想不明白的话，就不要参与这次行动了。我可不想将后辈交给不靠谱的队友。隐刃螳螂的话说的有点难听，内容却是针针见血，将那个领主的犹豫瞬间粉碎。那领主脸上满是羞愧，打字道：“不好意思，是我太胆小了。接下来我不会再顾虑那么多了。好了，这毕竟是个可能会要命的活儿，大家难免都会有所顾虑。如果担心会出事要退出的话，我也会理解。”李牧适时发言：“那现在就决定我们是否要外出之事吧。还有人有异议吗？”此话一经发出，顿时全票通过。还是那句话。富贵险中求，自己等人若是能在咸鱼大佬极为缺盐的时候找到盐矿，将盐双手奉上，以后自然少不了好处。而且，就算没有这件事，掌控盐铁矿等资源开发的，对广大领主来说也是一个一本万利的买卖。现在想要通过这件事获得好处，岂能不冒风险？好，既然都没有异议，那你们就立刻带着子民来我这里吧。那个食盐蚁巢穴距离我这儿只有两公里，我们聚集起来也更方便行动。李牧发完了消息。又将领的定位发了出来，三个领主收到定位，便召集手下，在半个小时之内迅速来到了钢铁石蚁兽村。一共四位领主总算在线下碰面，在这其中，李牧所带领的是四十几个高达两米多的钢铁石蚁兽。这些石蚁兽外形与蓝星的本土石蚁兽十分相似，但不同的是，这些钢铁石蚁兽的全身都覆盖着一层厚厚的鳞片甲壳，仿佛天然就自带一身铠甲一般。除此之外，他们还有一对长长的利爪。手臂上也有着十分发达的肌肉，这样的身体形态为他们带来极佳的战斗力外，还带来了十分强悍的挖掘能力。人类用机器挖掘一天才能挖到的深度，钢铁石蚁兽只需要一个小时就能完成。这也是为什么李牧有自信能完成苏晨寻找盐矿的任务。无论蓝星还是荒海界，盐矿都储存在200米以下的地下。若是没有强大的挖掘能力，就算知道脚下有盐矿，也只能干瞪眼。除了李牧之外，其他人也各自带着自己的种族。隐刃螳螂的领主。带领的是四十几个接近两米的螳螂，这些螳螂通体漆黑，一对黑色的眼睛让他们看上去充满冰冷与肃杀之气，双臂上则生长着两把长长的利刃，上面散发出冰冷的寒光。在战斗时，这对利刃足以让敌人知道什么叫削铁如泥般的杀戮机器。其他两位领主则分别带领的是圆面猫以及开山熊，这两个种族比起前两个种族有所不足，但也有着颇为不俗的战斗力，至少外出狩猎是没问题的。此时看到李牧。隐刃螳螂的领主顿时笑着上前自我介绍道：“李兄，我是隐刃螳螂村的领主高明浩，以后大家要共同协力了。我是圆面猫村领主沈一月，刚才在发消息的时候不好意思，是我太过犹豫，影响军心了。”四人中唯一一个女生不好意思的说道：“哈哈，没关系，高兄你也有不对，人家只是合理的担心一下，我们要理解。”李牧笑道：“嗨，总得提前说清楚，总不能都走到外面了才开始担心值不值的问题，这样的话才是真正对我们的计划有影响。”高明浩道，其他人闻言表示理解。沈一月则再次充满歉意的笑了笑。现在剩下最后一个领主自我介绍了。这位领主是最先提出要跟李牧合作的人，原以为会是一个精明机智的人，没想到看到本人才发现，这位老兄整体看起来却颇有些憨厚的气质，就像是经常能在班里看到的那种体型高大为人却十分木讷淳朴的角色，令人生不出恶感。我叫王铁柱，子名是开山熊，没什么擅长的，就是有一把子力气，重活都可以交给我。战斗的话，我手下的开山熊可以充当前排。王铁柱抬起满是肌肉的胳膊，用那只粗糙的大手握住了李牧的手，笑容十分憨厚。
，第四十八章，挖掘。自我介绍完毕，四个领地毗邻的领主便算是认识了。高明浩看向李牧，出言问道：“接下来我们要怎么行动？不知你有没有想法？”作为这次行动的发起者，李牧才是这支队伍的核心，所以之后的计划也该由他来决定。而李牧自然早已经做好了准备，他拿出一张自己画的简略地图，指向西北方向的一个点，用木炭削成的炭笔圈了起来。你们看。我说的石岩蚁所在之处就在这个位置。这些蚂蚁大概已经在这一带筑巢多年，那里石岩蚁数量极多，每一只都有大约二十公分。虽然看起来不大，但须知以多爻死相，我们如今的子民数量，就算加起来，也不足以将这个石岩蚁巢穴清理掉。所以，想要顺利开采，就必须要避开它们。所以，我认为我们可以在这儿开始向下挖洞。如果没能在这一块挖到盐矿，就直接从地下向石岩蚁巢穴的方向挖掘。食盐蚁想要生存，就必须要大量的盐，而想要繁殖如此多的数量，所需要的盐就更多了。我觉得，只要中途不出现意外，我们是一定能挖到盐矿的，哪怕是最小的小型盐矿，也足够让我们提交任务，完成咸鱼大佬的任务。李牧在地图上标记出一个大概率没有食盐蚁的地点，用炭笔在上面点下了重重一点。待他全部讲完之后，几人心里已经有了一个清晰的脉络，照着这个脉络执行下去，挖到盐矿的概率的确很大。毕竟他们在学校时期都曾经学过荒海界生物学，知道没有盐的食盐蚁是活不了的，而有食盐蚁的地方也就自然拥有相应的产盐的条件，区别只是或大或小而已。既然如此，那我们就按照你的计划行动了。有什么安排，你可以尽管提出来。”高明浩说道。“倒也没什么特殊的安排，不过是在执行期间要小心应对外面的野兽而已。除此之外，深渊魔族才是最大的麻烦。他们能够通过气味分辨猎物，即便相隔十几公里，只要空气中有气味飘来。”哪怕再细微，也能分辨出猎物的方位。所以，一旦我们外出的事情暴露，所要面对的将会是一个实力恐怖的八阶深渊魔族。面对这样的对手，绝无幸存的可能。李牧担忧道：“这个好办，我也是有准备的。”高明浩笑道：“来之前，我已经通过交易系统，在商城中交易了一批臭蛋草。这些草的枝叶奇臭无比，一旦飘散在空气中，少有野兽愿意靠近。虽然不知道能否完全盖住我们自己的气味，隐瞒那头深渊魔族。”但想来多少还是会有些效果的。说着，高明浩拿出了二十几个拳头大小的绿色草球。说是草球，其实更像是蘑菇。哪怕在未挤出枝叶的情况下，就已经能嗅到一股令人生起强烈不适的臭味。很难想象这玩意儿涂抹全身该会有多臭。沈一月瞬间就捂住了口鼻，向后退了好几步。这种东西真的要涂在身上吗？与沈一月这个女生不同，李牧和王铁柱看到臭蛋草，顿时眼睛一亮。嘿。这还真是个好主意，臭蛋草本就是许多领主在野外保护自己不被野兽发现的办法，没道理对深渊魔族就不管用。李牧接过来几个臭蛋草，用鼻子闻了闻，顿时浑身一颤，皱紧了眉头。主意是好主意，就是这味儿是真不敢恭维。那就分一分吧，王铁柱，你身材最大，就多拿几个，剩下的我们三个平分。涂上去之后，我们尽快开始行动，免得夜长梦多。高明浩雷厉风行的行动起来，将手中的臭蛋草分别塞到了几人手里。沈一月见状，只能忍痛将枝叶往身上涂抹。为了自己的小命着想，甚至连捏碎后的草渣都留在了口袋里。随后便是一阵干呕，直到找了两个布条塞住了鼻子，这才勉强好了一些。其他几人也不比他好到哪里去，就连提起这个主意的高明浩也原地干呕了好一阵。等涂抹结束之后，四人浑身上下就都变成了一片翠绿的颜色，一股像是腌了上百年的陈年老屎的臭味不断飘散出来。为了任务，就涂这一次，以后再也不要涂这玩意儿了。沈一月一脸深恶痛绝地说道：“好了，现在就出发吧。”李牧说道。随后，四位领主便与手下组成接近两百只树的队伍，迅速赶往李牧标记的位置。因为仅有两公里的距离，在全速前进下，不到二十分钟就来到了这里。就是这儿了，距离食盐蚁巢穴不远，而且还能确定暂时还没被食盐蚁挖掘过。唯一就看老天爷给不给面子，能否在这里挖到盐矿了。李牧踩了踩地面，松软的土地上长满杂草。上面也少有生物踩踏过的痕迹，那就开始吧。你带着你手下的食蚁兽尽快挖掘，我埋守在外面。”高明浩说道。“嗯，给我半个小时，在此期间就拜托你们了。”李牧点点头道。也是他手下的钢铁食蚁兽刚好专业对口，要是换了其他领主，别说半小时了，半天能挖到二百米都算他牛逼。给几人交代了一声之后，李牧召唤来四十几个等候多时的食蚁兽子民，对他们发出指令后，一群食蚁兽便立刻开始就地挖掘了起来。一般情况下，像这样的矿洞肯定是不能直直挖下去的，没有专业的工具，就算挖成矿井也运不出来，必须要斜着挖下去。
，并用木料或石料对矿洞进行建造支撑，才能保证在安全情况下进行大面积采集及运输。不过，现在的主要目的是确定哪里有盐，等切实找到盐矿之后，才能继续进行开采工作，所以也不用讲究那么多。有野兽来了！就在李牧带着食蚁兽们开始干活的时候，附近的野兽听到动静，很快就找了过来。粗略估计，光是第一批就至少有二十几头，其中有好几头还是二阶野兽。看着这群龇牙咧嘴的野兽，高明浩冷哼道：“我们一起上，绝不能让这些畜生破坏我们的计划。”说罢，带着手下的尹任螳螂直接冲了上去。“高兄别急，我才是前排。”王铁柱嘴里说了一句，连忙带着开山熊跟上。沈一月则跟在后面，依靠手下圆面猫的灵活机动，对敌人进行骚扰袭击。第四十九章惊现食言矣。双方一经交战，便是一番厮杀。三个领主手下的子民加在一起，足有一百多个。对敌人能够形成数量压制，再加上三种生物都有颇为不俗的作战能力，所以应对起来倒也轻松。但比较难受的是，除了这第一批野兽之外，后续还不断有更远一些的野兽源源不断的赶来。一开始还能从容应对，但时间一长就难免会出现死伤。一直到半个小时以后，三人已经分别牺牲了四五个子民，其他子民也大多受到了大大小小的伤势。我的圆面猫啊，一天才能召唤那么一点？沈一月有些难过的说道。没关系。现在附近的野兽已经被我们干掉，短时间内应该不会再有更多的了。但要防止有更远处的野兽嗅到血腥气味找过来，我们最好尽快将这里清理干净。高明浩抹了一把脸上的血迹，将自己自制的一把骨质刺剑别在腰上，冷静地说道。王铁柱收起一柄硕大的粗制石锤，按照高明浩的话行动起来。沈一月见状，也只能迅速调整好心态，收起自己的匕首，跟着一起干活。清理方式也简单，将场内的尸体以及沾了血的泥土该收的收。该埋的埋，随后再找来一些臭蛋草，挤出汁水洒在地上。这样一来，至少能保证一段时间内没有野兽靠近。待三人迅速清理完毕之后，李牧从坑里爬了出来，告诉你们一个不太好的消息：我的食蚁兽向下挖了接近三百米，还是没能挖到盐矿。这，听到这话，几人顿时面面相觑。高明浩率先反应了过来，安慰道：“没关系，这种事本来就说不准，盐矿深藏地下，我们也无法精准探测，不是？”当务之急是继续按照计划向石岩蚁巢穴的方向挖掘，并在周边继续探索。嗯，我已经派手下石蚁兽在地下250米的位置，分别向几个方向继续挖掘了。李牧点点头，说出了自己的安排。随后几个人都有些沉默。虽然对这种情况早有预料，但想到刚才半个小时的坚持厮杀，多少还是会有些失望。好在想象中的深渊魔族并没有找上门来，否则势必会让这支临时拉起来的队伍雪上加霜。不，应该说全军覆没才对。又过了大约十几分钟后，坐在地上焦急等待的李牧忽然精神一振，脸上露出一抹喜色：“兄弟们，好像找到了！”“什么？真找到了？”高明浩闻言连忙问道。“应该是，我之前已经给他们描述过盐矿的样子。现在有一只食蚁兽传来了信号，说挖通了一个洞，里面全都是那样的晶体。现在我已经通知他们全部回来了，相信很快就能揭晓答案。”李牧高兴地说道。这下几人顿时激动了起来，即使是看起来憨憨的王铁柱。也高兴地咧开了嘴。很快，深处地下的钢铁食蚁兽们相继归来。那只挖到盐矿的钢铁食蚁兽也相继从洞里爬了出来。等到食蚁兽站定之后，在几人的注视下，张开肉肉的爪子，露出了一块洁白无瑕的晶体。李牧见状，立即激动地将晶体拿过来，放在嘴边舔了一口。没想到这晶体又咸又苦，光舔的这一下，酷得他五官都皱了起来。李兄，怎么样？几人连忙问道。是，是真的，是真的。我们真的找到了！李牧举起手中的晶体，激动的心情溢于言表。既然是真的，那我们现在就可以开始开采了。太好了！就算没有咸鱼大佬，光是这个盐矿的存在，就足以让我们和其他领主换到无数资源，安然度过新手期了。哈哈，就算找到盐矿了，也不能飘。光凭我们几个中等领主，可守不住一个盐矿。李兄，现在就把矿盐给咸鱼大佬交易过去吧。从今天起，我们就是咸鱼大佬的门下走狗了。几个人都兴奋的手舞足蹈。对于一个领主来说，资源绝对是必不可或缺的一环。即便是最强大的那一批领主，也会因为缺少资源而满世界寻找，甚至不惜与其他领主发动战争来相互争抢。当然，到了人家那种地步，所需要的资源就不仅仅是这点盐了。好，你们稍等，我这就联系咸鱼大佬。李牧打开聊天频道，准备找苏晨私聊，汇报这个好消息。然而就在这时，不远处被钢铁石岩蚁们挖掘出来的洞穴中，突然冒出来一只雪白的蚂蚁。蚂蚁大约有二十公分，甲壳光滑，浑身雪白，
，整体颜色看起来与刚带出来的矿岩十分接近。蚂蚁一出现，便抬头看向了李牧等人，准确来说，应该是看向李牧手中的矿岩。下一刻，他头上的触须动了动，直接向李牧等人冲了过来。李牧等人顿时脸色大变。若是只有这一只蚂蚁，倒还好，但恐怖的是，随着这只蚂蚁出现，后面的洞穴中更多蚂蚁从中爬了出来，短短几秒钟便已经爬出了上百只。而且这个数量还在不断增加，密密麻麻的白色蚂蚁很快就占了一地，光是看一眼便感到头皮发麻。不好，我们被食盐蚁发现了！快跑！李牧瞬间反应过来，连忙将手里的矿盐收进交易篮，随后关闭系统，转身就跑。其他人也顾不上多说，紧跟着撒丫子狂奔。之前说过，食盐蚁这种生物是低阶种族，通常体型又小，战斗力也不高，不是什么难以对付的强大生物。但问题是，战斗力就算再低，也架不住人家数量多呀，二十公分的蚂蚁，只要有两千个，就能让他们这几个新人领主全军覆没。更别说看这架势，最终能出来的蚂蚁绝对不止两千，往大了说，几千上万都是有可能的。在这种情况下，多犹豫一秒都是在找死。然而，这些食盐蚁小归小，速度却快得出奇，几乎眨眼间便能跑过一个身位，其速度整体算下来，仅仅只比他们慢了一丝。几个人很快就被追得上气不接下气，但又不敢停下。只能向着李牧领地的方向没命的狂奔，而他们身后那些在之前的战斗中受了伤的子民，则因为速度远不如全盛时期，慢慢被落在了后面。下一刻，这些落后的子民瞬间就被数不清的蚂蚁爬满了全身，他们用锋利的口气疯狂撕咬，仅仅几秒钟就将这些原本活生生的子民撕咬成了一具具光洁的白骨。第五十章，损失惨重。看到这恐怖的场景，李牧满脸惊惧，大喊道：“加把劲啊！”千万不要停下！其他人哪敢止步，在蚁巢的威胁下，几乎使出了浑身解数，只用了不到五分钟就跑完了两公里路程。等到几人踏入安全区的那一刻，整个人都仿佛被抽去了骨头，无力的倒在地上，浑身已是冷汗淋漓。高明浩后怕的向外面看了一眼，只见密密麻麻的食盐蚁被挡在外面。若是没有这一层防护罩，恐怕顷刻间便能将在场的所有人淹没。怎么会这样？这些食盐蚁都是从哪来的？沈一月惊疑道。我们可是特地绕开了食盐蚁的巢穴，谁知居然还是惊动了这些家伙，差点就全军覆没了。高明浩也是十分后怕，他才刚进入荒海界，还没来得及大展宏图，若是就这样被蚁巢吞噬，怕是死都不会瞑目。李牧，会不会是你手下的食蚁兽不小心挖穿了食盐蚁的巢穴，才引来了食盐蚁大军？沈一月问道。不会，这点我是特地嘱咐过食蚁兽们的。如果他们果真挖到了食盐蚁巢穴，早该将情报传给我了。李牧摇摇头道。照这么说。这些食盐蚁就只能是从盐矿里来的了。食盐蚁这个种族的特点就是，族群数量越庞大，食盐蚁后的等级越高，巢穴便更大更深。能将巢穴深入到盐矿之中，就说明这个食盐蚁巢穴的体量比我们想象中要大得多。而这一点，从刚才的追杀中就能看出来。光是前来追杀我们的这一部分，就已经多到数不清了。很难想象，整个巢穴中能有多少食盐蚁。高明浩表情凝重地说道：“先清点损失吧。”我手下的圆面猫一共损失了二十几只，现在只剩下不到二十只可用。沈一月沮丧地说道：“我的开山熊速度比较慢，被食盐蚁咬死了不少，现在只有八只。”王铁柱挠了挠后脑勺，有些憨憨地笑道：“这种时候你还笑得出来？你的损失比我还多，等到受潮那天可就危险了。”沈一月看到王铁柱这样的反应，顿时无语道：“这也是没办法的事情吗？只能明天再召唤了。”王铁柱憨笑道：“高明浩和李牧听到两人的对话。”也对手下进行了一番清点，最后算下来，高明浩手下的隐刃螳螂因为速度最快，居然是损失最少的，活下来的足足有三十多只。而李牧的钢铁食蚁兽因为速度最慢，成了损失最多的一个，最后活下来的仅仅只有两只。这下就连王铁柱也忍不住露出了怜悯之色。两只啊，这代表李牧这三天的努力全部白费，就算后续还能继续召唤子民，也大概率很难度过新手期了。李牧倒是表现的没有想象中那么难过，他笑道：“没关系，虽然有些损失，但至少我们找到了盐矿，不是吗？只要将盐矿的消息交给咸鱼大佬，我们的任务便算是完成了。之后有大佬庇护，新手期不过是小菜一碟。食盐蚁的数量如此恐怖，你能确定咸鱼大佬有办法？”沈一月觉得李牧似乎有些魔怔了，虽然他自己也是为了得到庇护才选择参与这次行动，但也不得不承认，那些食盐蚁。真不是现阶段的新人能碰的，而咸鱼村距离这里又隔了五十公里远，就算将此事告知苏晨，对方难道就一定能有办法吗？现在也只有这样了。
，希望咸鱼大佬够给力吧？”高明浩叹了口气道：“那我就开始了。”在几人的注视下，李牧打开了聊天频道，选择与咸鱼村进行私聊：“钢铁石蚁兽村大佬在吗？”与此同时，远在咸鱼村的李叶收到消息，顿时愣了愣：“石蚁兽村，这么快就有结果了？咸鱼村在？你们已经找到盐矿了？”钢铁是以寿村是个大佬，我可以先将矿盐给您交易过来，您可以先验货，看看是不是您需要的那种。咸鱼村，行，你交易吧。简短的发完消息，那边很快就交易过来一块巴掌大的矿盐。李叶拿在手里仔细研究了一下，发现其中一面似乎有舔过的痕迹，于是从另一面切下一点粉末，用舌尖尝了一点点，好咸，的确是盐没错，还真让这小子找到盐矿了。苏晨顿时面色一喜，这下困扰他最大的问题便解决了。于是立马回复道：“既然找到了，你们就直接开始采集吧。我会按照采集的量来给你们酬劳。至于附属领地一事，就等过几天我的领地覆盖到你们那边之后，我们再具体商议。”不，咸鱼大佬，盐矿是找到了，但现在还有一个很严重的问题。”李牧回复道：“我们在打通了盐矿的通道之后，发现食盐蚁的巢穴就驻扎在盐矿中。这只食盐蚁数量极其庞大，我们用尽了浑身解数，才勉强逃生。现在大多损失惨重。”就像我手下的钢铁食蚁兽，刚才已经死的只剩下两只，在这种情况下，恐怕我们没有办法再继续外出采矿了。不知咸鱼大佬，您可有什么办法？李牧用尽量简短的语句将食盐蚁的情况告诉了苏晨，并说明了自己这边的损失。可以说，只要这食盐蚁占着盐矿一天，这盐矿就不可能采集的下去。看到李牧的描述，苏晨顿时一愣，居然死了这么多子民，这还真是不知道该怎么说比较好。这几个领主都是为自己做事受到的损失，怎么说都不合适。想了想，苏晨回复道：“辛苦你们了，你们的功劳我会铭记于心，来日再报。至于盐矿一事，你不用担心，稍后我会派手下过来对食盐蚁进行清理，绝对不会让你们的辛苦白费。”盐矿所在位置距离咸鱼村领土边缘足足有五十多公里，虽然很远，不过以吕布他们的脚力，倒也不是无法抵达，只是花的时间会相对多一些而已。想到现在咸鱼村缺盐的困境，苏晨稍作思考。就做好了派兵支援的决定。第五十一章点兵，回复了。咸鱼大佬回复了。钢铁石蚁兽村，看到李叶的回复，李牧顿时大喜过望，激动的差点没蹦起来。怎么说怎么说，咸鱼大佬都跟你说了些什么？一旁的几人闻言，顿时起身凑了过来，几双眼睛全部盯在李牧的脸上，迫切的想要知道答案。咸鱼大佬说了，马上就会派手下来清理食盐蚁。李牧哈哈笑道：“刚才发现手下子民几乎死绝的时候。”他嘴上说不担心，但心里又怎么能不犯嘀咕呢？食盐蚁巢穴不比其他这些小东西加在一起，破坏力极其恐怖。万一咸鱼村那边听到这个消息放弃了，他们可就白死这么多手下了。而现在苏晨给出确切的答复之后，李牧心里总算是松了一口气。这至少说明咸鱼村领主这个人还是比较有诚信的，不会做出过河拆桥之事。否则听到盐矿这边这么麻烦，直接撂挑子不干的话，他们几个小领主哭都没处哭去。咸鱼大佬这么顶的吗？居然二话不说就决定过来，沈一月惊讶道：“牛啊，不愧是天榜第一的大佬。食盐蚁对我们来说很恐怖，但在人家眼里，可能也就是小菜一碟。”高明浩心情舒畅，爽朗的笑道：“那现在我们怎么办？就在这里等着吗？”沈一月说着，看了一眼防护罩外，此时那些食盐蚁还是没有离开的意思，直勾勾的盯着安全区里的几人，也不知道他们到底有没有眼睛。只能这样了，现在这种情况，出去就是死，唯一能做的。就是在这里乖乖等着咸鱼大佬派兵过来支援，说不定我们到时候还能亲眼见识一下咸鱼大佬所召唤的种族有多么强大。”李牧说道。“哎，那就等着吧。”话说，我们闲着也是闲着，要不就趁这段时间帮李兄搞搞基建如何？”这时，高明浩忽然提议道：“我们之中，李牧的损失是最惨重的，而他的领地等级却只是刚过二级，若是没人帮忙，恐怕就算到努力第七天，也很难突破三级村庄。”如果我们今天帮李牧升级的话，明天他的种族召唤数量就能再次翻倍。别的不说，我们需要挖坑采矿的时候，主要还是要依靠钢铁食蚁兽的特性优势来进行的。听到高明浩的提议，沈一月和王铁柱都没什么异议。如今发现盐矿之后，四人便是一个利益共同体了。盟友的实力越强，对他们自己也是一种帮助。而李牧对此自然也不会拒绝。如果不是高明浩突然开口，他还想不到这么多呢。于是商量好的四个人便招呼着手下子民。自发的在钢铁石蚁兽村的领地内开始干活，而另一边，苏晨和李牧结束聊天之后，便马上将咸鱼们招了回来。此时，吕布他们已经将那些领地被咸鱼村领土覆盖
，并请求成为咸鱼村附属领地的领主及其子民全部带了回来。其中，所有领主加起来足有16个，与之前收下的那些领主加起来一共有31个。不过，对于这一批领主，苏晨并不急着签订附属契约，而是准备让他们先干两天活并让黄嘉欣暗中观察。那些认真努力的，后续就会被留下来；至于那些偷奸耍滑，只想着待在咸鱼村的庇护之下，却不想努力做贡献的，就只能请他们离开了。将这些领主聚集起来，简单的说了两句之后，苏晨便将他们一股脑的交给了黄嘉欣。随后，苏晨便跟咸鱼们说起了正事：“诸位，经过我不懈的努力，你们所需要的盐已经被我找到了。”苏晨直言道。此话一出，顿时令咸鱼们沸腾了。盐，盐，主公威武！这森林里也太潮湿了，我这几天皮肤都开始变软了。晒不到太阳呗，我要盐，我要盐，我需要保养。主公，既然您已经找到盐了，是不是代表以后我们都不缺盐了？吕布目光炙热的看着苏晨，其他咸鱼也尽皆如此，就连平时一直都很淡定的诸葛亮，此时也不由得眼睛发亮。由此可见，对于咸鱼们来说，盐到底有多重要？他们可以不吃东西，可以无限次的复活，但一定不能缺盐，也不能不晒太阳，这是他们在这个世界唯一的追求。而现在。经历过三天的缺盐时间之后，苏晨这个主公终于带来了好消息。我所找到的是一个盐矿，其中蕴含着数不清的盐。不敢说以后再也不缺了，但至少未来的一段时间内，你们是每天都可能得到盐的。面对咸鱼们惊喜的目光，苏晨笑着说道：“不过现在有一个很严重的问题，在那个盐矿之中还居住着一批食盐蚁。这些食盐蚁以盐为食，占据着整个盐矿，外人根本无法踏足。所以我准备将你们派出去清理掉这些食盐蚁。”这样一来，你们才能从盐矿中取到盐。不知你们谁愿去一趟？此话一出，下面的咸鱼们顿时大为恼怒：自家的盐矿居然被别人占了，而且还专门以盐为食。对于嗜盐如命的咸鱼们来说，这些食盐蚁简直就是他们的天敌。盐矿里的盐都是有限的，让你们这些蚂蚁吃完了，我们哪里还有得上？真是是可忍，孰不可忍！当下，一群咸将纷纷请命，是要将这批食盐蚁全部剿灭。主公。让我去吧，我的战斗力最高，必会让这些食盐蚁灰飞烟灭。”吕布朗声道。“哼，主公，还是我去比较好。既然以蚁为名，数量绝对不少，而我的能力您是知道的，数量在我面前毫无意义。”诸葛亮摇摇扇子，眼中闪着一片寒光。“主公，要论对群，我也是专业的，而且我可以带着我的白马翼从前往。我的白马翼从天下无双，必能将那些胆敢染指盐矿的蚂蚁有来无回。”公孙瓒一拉弓箭。上面便有三根能量金色能量利剑，蓄势待发。哼，我的西凉铁骑也不弱。吕布听到公孙瓒自称天下无双，顿时冷哼一声，针锋相对的说道：“第五十二章，出兵讨伐。”同为带领部队的将领，以吕布这般骄傲的性格，自然无法忍受其他鱼在他面前装逼。而公孙瓒也不是个怂的，听到吕布的话，斜着瞥了一眼，淡淡道：“哦，既然吕兄对我手下的白马翼从有所质疑，不妨咱俩带队比划比划。”正有此意，吕布方天画戟一挥，看向公孙瓒，双眼蕴含杀意。小小公孙瓒竟然也敢在他面前扎刺，若不将其教训一番，以后谁还认他咸鱼村第一大将军的地位？行了，你们两个要打，等下次闲着再打吧。现在还是安安静静听我安排。苏晨适时开口，对于这两个家伙，他也颇为无奈。才召唤了几个闲将，就已经这样了。若是将其他咸鱼全部召唤出来，这里岂不是要乱了套？若没有咸鱼先天满忠程度的设定。以这些家伙的性格，怕是分分钟跑出去，再来一手三分天下，非得打一场异界版三国杀才好。哼，若不是主公开口，定要让你尝尝我的厉害。吕布闻言冷哼一声，收起了方天画戟。公孙瓒也收起长弓，哼道：“某的射意也并非徒有其名，真要打起来，三两下便能将你放倒。”嘴上功夫倒是强，但能力怎样就不知道了。吕布撇了撇嘴：“要不现在就让你试试。”公孙瓒的眼神又危险了起来。行了。吵什么吵！小心我直接扣了你们接下来几天的盐！苏晨眉头一皱，语气严厉了起来。这下两鱼顿时表情一耸，静悄悄的不敢说话了。看到场内安静下来，苏晨这才开口：“盐矿那边是得派人过去，而且数量还不能少。但领地这边也不能没有人。”我想了一下，盐矿路途遥远，加上清剿食盐蚁一事，耗费时间太长，出去的人至少也要等明天才能回来。所以就由凤仙女和孔明带队过去。邢道荣和典韦跟着他们一起。至于公孙瓒，你就带着你的白马一从留守领地吧。”苏晨有条不紊地说道。一听苏晨的安排，
，吕布脸上顿时洋溢起了骄傲的笑容，不屑的瞥了一眼公孙瓒，仿佛在说：“看吧，主公还是更重视我。”而公孙瓒则顿时面色一急，说道：“主公，我身为顶尖射手，更是有着大范围攻击的能力，明显我更适合这次行动才对。要不还是让我去吧。”苏晨摇摇头道：“群公已经有孔明了，你与他位置有所冲突，至于派吕布出去，主要是为了防范单体实力超标的对手，而且……”你手下的白马翼从目前只有四百之数，与西凉军相比差了不少，所以我让你留下来，也有帮你扩增队伍的想法。等到今夜过后，新刷新的八百咸鱼都会归入到你的麾下。当然，如果你不愿意的话，我也不会勉强，你就跟他们一起去吧。反正我这边就算没人留守，也出不了问题。听到这话，公孙瓒顿时一愣，新咸鱼都归自己，这样的话，自己麾下的白马翼丛立刻就能扩充到一千二百人，超越西凉军整整二百条。与之相比，吕布等一众咸鱼出去之后，则更像是去干苦力的。等清剿完盐矿的食盐蚁，开采出来的盐难道还能少了自己一份？简单的计算题在脑海中迅速掠过。公孙瓒顿时眉开眼笑：“留，主公言重了，末将当然得留下。主公的命令大于天，哪怕主公现在让末将上刀山下火海，末将也绝无迟疑。”苏晨，这家伙是跟邢道荣学坏了，还是在原来的世界中本来就有这样的性格特点？好了。既然已经安排完毕，你们就即刻启程吧。至于公孙瓒，你便暂时带兵外出狩猎，待夜晚降临之后再回来继续干活。苏晨将盐矿的位置给诸葛亮和吕布指明之后，便将一众咸鱼送到了安全区边缘。吕布走出圈外，抱拳道：“主公且稍作等待，末将很快就会凯旋而归，将盐带回来。”说罢，高举方天画戟，威风凛凛地看着一众西凉军，大声道：“出发！”随后，一众咸鱼全速离开。公孙瓒则带着白马一从，与苏晨打了个招呼之后，便外出狩猎了。看着咸鱼们渐渐消失的背影，苏晨摇摇头道：“希望这些家伙行动快一点吧，领地繁荣度目前还差得远呢。”按照苏晨的原定计划，咸鱼们本该在狩猎一段时间，将等级提升起来之后，便回来帮忙搞基建。谁知突然出现盐矿一事，带走了大量的兵力。以盐矿内食盐蚁的整体等级，显然无法让咸鱼们提升太多，唯有尽快将食盐蚁清剿干净，并深入黑魂森林。猎杀高等级野怪，才能在限定时间内完成领地提升的等级要求以及繁荣度要求。但可惜，眼看着现在时间已经临近傍晚，而食盐蚁的具体规模目前还未查明，所以时间到底来不来得及，还是一个未知数。与此同时，吕布等一众咸鱼离开领地后，便全速赶往盐矿所在地。以如今西凉军的等阶，再加上胯下骑着的玩具马，其整体速度居然与没有骑马的诸葛亮和两位武将相差不远，这就导致。整整一千多只咸鱼的行进速度，居然不比现实中车辆的速度慢多少。虽说在前进过程中，时常有不开眼的野兽出来挡道，但在吕布及一众咸鱼的铁骑之下，往往撑不了几秒就会当场毙命。在这样的情况下，长达五十公里的路线，在其他领主眼中是绝对不可能跨越的天堑，但在咸鱼们的眼中，不过是一个多小时的脚力罢了。一个半小时后，钢铁石蚁兽村，因为不知道咸鱼村的支援需要多久才能到。三个领地的领主便带着手下合力帮助李牧搞基建，在众多子民的帮助下，效率十分喜人。眼看着过不了多久就能将石蚁兽村的繁荣度拔高到可以升级三级村落的地步。至于安全区外面的食盐蚁们，或许是担心这些两脚兽继续偷自家的矿盐，直到现在还守在外面，丝毫没有要离开的意思。第53章交战。对于这种情况，几人也是十分无奈。瞧这架势，咸鱼大佬要是不派人过来。这些食盐蚁难不成还要一直堵到安全期结束不成？以前学习荒海界生物学的时候，听说过食盐蚁这种生物比较记仇，但万万没想到居然记仇到这种地步，不就是一小块盐矿吗？至于吗？就是不知道咸鱼大佬的子民们是否有清空这些食盐蚁的能力了？人家毕竟是神子级的领主，想来应该可以吧？在干活的时候，这些念头不断在几人脑海中升起。就在这时，距离边缘比较近的高明浩忽然耳朵一动。眉头皱起，警惕地看向外面，什么声音？高兄，怎么了？附近的几个领主看到高明浩的异常，顿时疑惑地问道：“嘘，你们仔细听，似乎有什么声音传来。”高明浩将手指竖在嘴边，轻声说道。几人听到这话，连忙竖起耳朵仔细倾听，真有声音，似乎是马蹄声。李牧不太确定地说道：“我也听到了。”王铁柱说道：“似乎越来越近了。”沈一月道：“在他们的耳中。”安全区外有马蹄声不断传来，这些马蹄声如有千军万马奔腾而来一般，由远及近。刚开始还只能隐约听到一点点声音
，但随着那声音越来越近，便像是一股洪流，令人闻之心神颤动。而安全区外，那些数不清的食眼蚁们似乎也听到了这些声音。当下，这些密密麻麻的蚂蚁顿时变得有些躁动不安，齐刷刷的将头转向声音传来的方向，头上的触角不断颤动。难道是咸鱼大佬派出的子民到来了？听着这声音，沈一月眼睛一亮，表情激动地说道：“有这么快吗？这才过了一个多小时。”而两地距离足足有五十公里，咸鱼大佬的子民一路上会遇到很多野兽，肯定没办法全速赶路。这样算下来，应该至少也要三个小时才对。要知道，就算我手下以速度见长的隐刃螳螂，也无法做到五十公里一个半小时的行进速度。所以照这样来看，或许只是一批恰巧路过的野兽族群也说不定。高明浩严谨的分析道：“高明浩说的对，虽然我也很希望咸鱼大佬的支援能早点来，但这么快的概率不大。”听这声音。或许是某个马类种族也说不定。李牧也认同地点点头。听到这话，沈一月顿时失望地叹了口气。不对，不是马类种族。你们仔细看。这时，一旁的王铁柱忽然指向声音传来的方向，脸上难掩震惊之色。三人闻言转头一看，脸上顿时变成了和王铁柱一样的表情。只见在视线所及之处的地平线尽头，不知何时出现了一群穿着铠甲的鱼。这些鱼样貌奇特，种类各异。除了看起来像是一条条晒干的咸鱼之外，其威势丝毫不弱于那些成名的军队，尤其是为首的那个手持方天画戟的鲨鱼。虽然胯下骑着一匹玩具马看起来有些搞笑，但身上那战神无双的强大气势却丝毫不能小觑。他们甚至可以肯定，只要那只鲨鱼一出手，仅需一鱼便能将自己这些人团灭。没有别的理由，只是因为这条鲨鱼的等阶，赫然是前期几乎很难达到的四阶。这些鱼看起来好像是咸鱼吧？咸鱼也能这样威风吗？沈一月震惊道：“难不成他们就是咸鱼大佬召唤的子民？真没想到，咸鱼村的名字竟然真不是随便取的啊！”高明浩一脸愕然。蓝星进入领主时代也有上千年，期间召唤出什么子民的领主都有，但像咸鱼这样画风清奇的种族还真是第一次见。更别说这些咸鱼还硬生生将苏晨推上了天榜第一的宝座，那可是天榜第一啊！而且这还是史上竞争最激烈的一届，若非有着绝对的实力。岂能将所有同界神子牢牢压在下面？在几人说话间，咸鱼大军很快就来到了安全区边缘地带，正式与食眼蚁群面对面。看着这群身体洁白如雪的蚂蚁，吕布顿时想到了苏晨对食眼蚁的形象描述。莫非这些家伙就是胆敢侵占吾等咸鱼村盐矿的畜生？想到这点，吕布的目光顿时变得凌厉起来。仅在刹那间，心中便已有决定。下一刻，吕布高举手中的方天画戟，杀气凛然地大喊道：“将士们！”随我杀，杀呀！身后的咸鱼们早已对食眼蚁们杀意满满，此时听到命令，顿时一窝蜂的冲了上去。而食眼蚁群也不怂，面对这些整体等级全部高于他们的咸鱼，悍不畏死的涌上前。仅有二十公分的身躯，顷刻间便爬满咸鱼们的身体，对其肉身进行撕咬。只是这一下嘴，他们便发现不对劲了。这些模样怪异的生物，身体居然异常干硬，比那些有着柔顺皮毛的生物硬得多。每一次下嘴。仅能啃下很小一块咸鱼肉，对咸鱼本身影响并不大。他们本身没有很高的智慧，对于这种情况无法做出变通，只能机械式的不停撕咬，妄图将其生生吞食。还别说，照他们这样一直咬下去，的确能将咸鱼撕咬致死。但每次杀死这些咸鱼，都需要不低于一分钟时间。而咸鱼们也不是不会动的木头，岂会站着让他们咬？当下纷纷挥动武器，不断砍杀着身上以及周围涌上来的食眼蚁。吕布则全然不顾身上的食眼蚁。而是直接挥动方天画戟，斩杀周围的食眼蚁。每一次挥动都能干掉数十只蚂蚁，效率极高。而这些仅仅只是这些武将类咸鱼的战斗，真正能对食眼蚁群体造成极高杀伤力的攻击还在后面。星落，咸鱼群中的诸葛亮出手了。只见他轻摇羽扇，便有特效拉满的星辰从高空中坠下，砸死了一大片食眼蚁。而这一下，使得这些密密麻麻的食眼蚁全部化为 buff 叠加点。瞬间将诸葛亮的普攻威力强化到了极高的地步，随便一次普攻便能将食眼蚁杀死一大片，效率比其他咸鱼高了不知多少倍。不远处的安全区中，一直看着这一幕的几个领主满目赫然。第54章，咸鱼们带来的震惊。这这怪还能这样刷？这尼玛开挂了吧？要不要这么快？哪怕是四阶，要杀如此多的食眼蚁，也不该这样轻松才对。咸鱼大佬手下的这位远程咸鱼，战斗力实在恐怖。这位应该就是咸鱼大佬手下最强的子民了吧？我要是有这样一位子民就好了，那刷怪绝对嘎嘎快，而且只需这么一个，就足以将我的领地迅速扩张到和老牌领主们一个等级的地步
，甚至超越他们也不是没可能。这是肯定的，人家毕竟是神子召唤的神级种族啊。这样的战斗力应该只是基操，我敢说，咸鱼大佬肯定还有别的底牌没拿出来。我觉得也是，不然仅靠四阶手下可杀不死六阶野怪。荒海界前九阶，每一阶的差距都是天差地别。至于更高的圣境跟神境，更是超脱普通领主可望而不可及的存在。无论如何，这下盐矿的是稳了，咱们要一跃成为矿主了。哈哈，能在前期达到咱们这种成果的领主应该不多吧？前期只要能掌握一个可以稳定开采的矿，死再多手下也是值得的。这一切都是咸鱼大佬的功劳。看到咸鱼们强悍的战斗力，尤其是诸葛亮那开挂一般的刷怪速度，几人在愕然之余都心神大定，彻底放心了。如果连这样的强援都拿食盐蚁巢穴没办法，那也活该他们死这么多子民了。与此同时，诸葛亮出手之后，立马便对食盐蚁大军造成了毁灭性的打击。一片片食盐蚁在诸葛亮的攻击之下，如同冰雪一般迅速消融。那原本在李牧等人眼中绝对无法对抗的蚁巢，轻而易举便被诸葛亮清扫一空。短短不到三分钟，安全区外留下的就只剩下一地的尸体了。太强了！决定抱咸鱼大佬大腿一试，果然没有做错。李牧握紧拳头，神色间满是振奋。有着这么强的大佬庇护，死的那些钢铁食蚁兽子民就不算什么了，大不了后面再继续召唤便是。其他人此时也有着一样的想法，就连几人中最容易犹犹豫豫的沈一月，此时也满脸笑容，为抱到大腿的是感到开心。感受到几人看向己方的炙热目光，吕布一击干掉最后一只垂死挣扎的食盐蚁，大步走了过来，开口问道：“你们就是主公所说的开采盐矿之人吧？不知你们找到的盐矿在什么位置？”看到这条鲨鱼一样的咸鱼居然上前来与自己等人对话，几人不由得从兴奋中脱离出来，互相对视一眼。虽然早已做好心理准备，但听到咸鱼说话，还是难掩心中的古怪。最后还是高明浩率先开口。只见他抱拳微微躬身，表现得十分尊敬的对吕布等咸鱼说道：“诸位咸鱼村来的大人，我们正是盐矿发现者。原本在发现盐矿以后，我们应该立即开始开采，并将采集到的盐给咸鱼大佬交易过去。”谁知那些食盐蚁早就将巢穴进驻到了盐矿内部，并出来追杀我们。现在想要继续采矿的话，就必须要将所有食盐蚁剿灭才行。如果你们已经做好了准备的话，我现在就可以派手下子民带你们过去。听到这话，吕布顿时冷哼一声，一脚踩碎脚下的几只食盐蚁尸体，冷声道：“这些畜生真是可恶，竟敢染指我们的盐矿！那就按你说的，给我们指明方向，我这就让他们知道我的厉害。”说话间，吕布丝毫没有想过。盐矿其实从一开始就是人家食盐蚁的，而无论是李牧等人，还是现在的咸鱼们，都是觊觎人家老家的外来者，说人家染指盐矿并不合道理。不过这个世界本来就是这样，没有足够的实力，纵使有金山银山，也依然是人家的囊中之物。所谓弱肉强食，不外如是。听到吕布的话，高明浩没有犹豫，直接招来了一只隐刃螳螂，作为向导交给一众咸鱼。看着这只黑黝黝的大虫子，一侧的行道容摸摸胡须，啧啧称奇。这家伙长得还真奇怪，李牧等人闻言心里犯嘀咕：“你们长得更奇怪吧？”行了，时间有限，我就不和你们多说了。这只虫子我带走了，等剿灭了所有食盐蚁，我会将它带回来。到时候没有了外敌阻碍，你们就可以继续采矿了。吕布说罢，挥了挥手，重新调集全军，跟着那只隐刃螳螂，向着盐矿的方向前进。安全区内，看着咸鱼们离开的背影，沈一月小声说道：“我们要不要也跟上去看看？”说不定还能跟着咸鱼们一起杀怪蹭蹭经验，还是最好不要。高明浩闻言摇摇头道：“别忘了，黑魂森林里是有深渊魔族的，我们上午好运没遇到，不代表现在就不会遇到。万一因为我们外出引来了那头深渊魔族，甚至有可能连累咸鱼大佬的子民造祸，到时候盐矿没拿下来，自己还死在深渊魔族手下，那可就亏大了。”李牧听到这话，也同样点点头道：“的确，面对深渊魔族，我们可不能有丝毫大意。”两人的这一番话，顿时令沈一月脑袋微微一缩，直接打消了这个念头。虽然仍对盐矿里的战斗十分好奇，但仔细想想，还是小命要紧。随后，几人便带着子民继续干活了。在一行人干活期间，咸鱼们跟着隐刃螳螂，没过多久便找到了食盐蚁巢穴。此时，这些蚂蚁结成了一个个方阵，分别围在巢穴边缘，警示着森林中不断来往的野兽。看来李牧他们挖矿的行为，算是直接触动了这些食盐蚁的逆鳞，以至于直到现在。还守在洞外面，而不像平日里那样在巢穴内部进行活动。此时，当咸鱼们到达此地之后，这些食盐蚁额头上的触角颤动，仿佛从咸鱼们身上发现了自己同胞的死亡气息一般，一瞬间全体转换为战斗模式。下一刻，竟毫不犹豫地齐刷刷冲了上来。吕布看到这番场景
，嘴角勾起了残忍的笑容。干掉他们！第五十五章，听风声。轰！方天画戟全力挥斩，一个重击便将一大波食炎蚁瞬间秒杀。邢道荣以及典韦等一众咸鱼，更是将武器挥得虎虎生风，不断有食炎蚁惨死在他们的攻击下。从远处看。这就是一个蚁巢被一群画风清奇的咸鱼屠杀的画面，而在这其中，诸葛亮便是当之无愧的 MVP。普攻的大范围 A O E 伤害，一次攻击便顶得上所有咸鱼加起来干掉的蚂蚁。多次攻击之后，再多的蚂蚁都会被迅速剿灭，而他自身的经验也在这种情况下迅速增长。虽说等级高了以后，再杀低阶野兽就得不到那么多经验了，再加上升级所需经验增加，几乎很难靠低阶野兽将等级升起来。但凡事都有例外。就算经验再少，在如此数量的食炎蚁堆积下，经验积少成多，也总会慢慢向更高一级进发。不过，想要晋升五阶，还是没有那么容易的。此时，面对咸鱼们的强悍攻击，表面的蚁巢很快就被清理干净，地面上铺了满满一地的雪白色蚂蚁尸体。若是离远了看，还以为是在地上撒了一层盐，看上去分外好看。当然，离近了看，就会发现这画面没那么美妙了。其数量之多，足以让密集恐惧症掉一地鸡皮疙瘩。吕将军。外面的蚂蚁已经清剿完毕，我们该进去了。诸葛亮摇摇羽扇，对吕布微笑道：“这是自然，主公可还等着我们的好消息呢。”吕布将方天画戟扛在肩上，大手一挥，指向食炎蚁巢穴入口：“我们走。”是。西凉军们整齐划一的大喝一声，随后便跟随吕布走进了食炎蚁巢穴。比起上次清剿过的哥布林，食炎蚁巢穴明显要窄得多。一条通道，通常只能满足三条咸鱼骑足并行，再多一条都会显得拥挤。那里的道路蜿蜒曲折，一不小心就会迷路，这对咸鱼们来说并不是什么好事。这代表着清剿食炎蚁的进度可能会比想象中要慢得多，因为谁也不知道整个巢穴到底有多大，其内里又能有多少只食炎蚁。照这个情况来看，今天应该是回不去了。能不能赶在明天上午之前回去都不太好说。吕布站在洞穴的岔路口，用手摸着下巴，眼睛微眯。吕将军可有什么顾虑？诸葛亮在一旁问道。倒也没什么顾虑，只是觉得。这样似乎有些浪费时间，有没有什么办法能让这些食炎蚁主动来找我们呢？这样一来，清剿工作也能更简单一些，也能防止我们在这偌大的巢穴中兜兜转转，却始终不能找到正确的道路。清理了外面的两波食炎蚁之后，洞穴内前半部分的食炎蚁并不多，有时候走过一两个岔路口才能碰到几只。而这些食炎蚁们似乎也后知后觉地察觉到了什么，并没有跟咸鱼们继续正面对抗的意思，否则现在早就一窝蜂地涌上来了。而吕布作为前世成名的大将军，本身也不是傻子，尤其在战争方面，更是有着超出常人的敏锐。所以，在走了一段路程之后，便开始考虑起了更简单的清剿方法。此时，听到吕布的话，诸葛亮思考了一阵后，脸上露出了微笑，摇摇羽扇，胸有成竹的道：“既然吕将军有这样的考虑，亮自然要竭尽所能为将军想到最佳清剿办法。”哦，难不成你有什么计策？吕布闻言，顿时眼睛一亮。虽然他生平极为自负。但也知道一个谋士在关键时刻能起到多大的作用，而他也不得不承认，诸葛亮作为苏辰帐下第一位谋士，的确是有两把刷子的。现在要是能拿出可行之法的话，他就不必耗费那么多脑细胞，一个劲儿的干想了。感受到吕布投来的目光，诸葛亮看向幽深的洞穴，笑呵呵的轻摇羽扇。通常情况下，面对这些东躲西藏的敌人，就得找到他们的命脉，以雷霆之势破之。待命脉一破，队伍自然就散了。到时无论是逐个击破，还是合力灭杀。都是可以的，而对于这些蚁类生物来说，它们的核心命脉自然是所有蚂蚁的繁育者。以后，只要我们能找到，以后便能像吕将军所期望的那样，逼得敌人自己送上门来清剿。听到诸葛亮所说的办法，吕布的目光顿时从期待变成了失望，最后不屑的撇了撇嘴道：“还以为你能说出什么良策，谁知居然是一句废话。难道我不知道擒贼先擒王吗？但这洞穴的复杂程度，即便是我太过深入的话，都有可能迷路，又怎么可能找得到？以后？”有那时间，还不如将队伍散开，兵分几十路，从四面八方逐个击破，总会杀光的。听到吕布的嘲讽，诸葛亮倒也不生气，继续说道：“吕将军不必着急，亮能说出计策，自然也有实施之法。如果你相信我的话，接下来就由我来带路吧。”听到这话，吕布顿时一愣：“你有什么办法确定以后的位置？”“很简单，听风。”诸葛亮微微一笑，道：“风。”这话使得吕布摸不着头脑。嗨。你们这些文人真是磨磨唧唧，连话都不好好说。这洞穴里又没有风，你要怎么听？吕将军，你听不到不代表别人也听不到。诸葛亮笑道：“行，那你就带路吧，我倒要看看你要怎么听到这风声。”
。吕布说道：“既然吕将军同意了，那就先走这边。”诸葛亮说着，羽扇一挥，指向了右侧一个洞穴岔道：“走。”吕布也不犹豫，一挥手便带着手下出发了。等一直走到下一个岔路口，诸葛亮再次一挥羽扇，指向另一个方向，这边，大军继续前进。之后的一个小时，吕布及一众手下在诸葛亮的指挥下，走过一条条岔道，一会儿拐弯。一会儿下坠，一会儿又突然变到向上爬，整个路线看起来毫无章法，就仿佛是在带着他们遛弯一般，到处乱转。吕布一开始还对诸葛亮抱有期待，但走着走着就忍不住怀疑起来：区区一个蚂蚁巢穴，怎地绕了这么多路？这酸如不会是在带着老子胡乱跑吧？要是胆敢骗我，不管这酸如战斗力强弱与否，都要让他好好尝尝我拳头的厉害。吕布心里暗暗想到。就在吕布的耐心逐渐被磨到极限的时候。诸葛亮终于停下了指挥，他轻摇羽扇，仿佛没看到吕布眼中那危险的光芒，一脸自信的微笑道：“吕将军，已经到了。”第五十六章：暴走的食言已到了。你确定？吕布听到这话，顿时狐疑道：“当然，吕将军，你要相信风。”神神叨叨的酸如，吕布冷哼一声，看向前方，那里是洞穴中最后一个出口。因为光线过于黑暗，以至于吕布四阶的目力也仅仅只能看到一点轮廓。再仔细感受，似乎能从中嗅到一股说不出来的古怪气味。再联想到诸葛亮的话，吕布顿时眼睛一眯。难不成还真让这个酸如给找到了？随手将身后的邢道荣抓到了身前，在其惊异的目光下推了一把。愣着干什么？上去探路？吕布说道。啊，将军，不能换个鱼吗？邢道荣耸唧唧的说道。不能，快去！吕布一脚踹了上去，直接将邢道荣从洞口踹飞出去。啊！邢道荣口中发出悠长的惨叫声，飞了不知多远，最后只听“轰”的一声，砸在了巨石中。将军，你也太残暴了！就算咱们都不会死，也不带这样的，就不能温柔点吗？邢道荣幽怨的声音从外面传来。吕布与诸葛亮对视一眼，回头看向洞口，一挥手道：“进去。”随后，身后的上千西凉军跟着吕布一同走进洞口。等到完全进来之后，所有咸鱼视野豁然开朗，这里面与之前的道路完全不同。巢穴中的过道又窄又密，每一点特殊技能都很容易迷路，但这里却十分宽阔。上千条咸鱼全部走出来后都没有感觉到拥挤，最多只是摸到两边坚硬的墙壁，而脚下的土地也显得十分坚硬。整个空间之中还弥漫着一股浓浓的类似于硫磺一样的怪味。都小心一点，不要脱离大部队。吕布嘱咐了一声，随后带着咸鱼们继续向前进。就在这时，诸葛亮忽然止步，抓住了吕布的手臂：“等等，有声音，你们先止步。”我一个人上去看看。说罢，也不等吕布同意，直接走出队伍，迅速来到前方的道路夹角。他刚刚听到的声音，正是从夹角另一边传来。向那边探头一看，诸葛亮心神大定：“过来吧，我们到了。”向吕布招招手。吕布对诸葛亮自己行动的操作有些不满，不过现在也不是拌嘴的时候，迅速走上前，来到诸葛亮的位置。随后偏头一看，看到那边的场景，吕布顿时微微一愣。只见拐角右侧大约100米处。一个个散发的夜光的天然水晶不规则的镶嵌在壁面上，在光线的照射下，密密麻麻的食盐蚁将下面那宽阔的场地占得不留一丝缝隙，很多食盐蚁甚至被挤到了墙上。更奇异的是，这些食盐蚁与咸鱼们在外面干掉的那些一阶食盐蚁小兵完全不同。这里的食盐蚁体型更大，颜色更饱满，身上还长着许多兼具攻击与保护作用的尖刺，看起来十分凶猛。而他们的等级则全部都是二阶。其中甚至夹杂着十多个等级更高、更为精英的三阶食盐蚁，一眼望去，这些数量多到足以令密集恐惧症暴死的食盐蚁，竟是让自诩天下无双的吕布都感觉到一丝棘手。这些畜生还真是有些难搞。吕布缓缓开口，神色有些复杂的看了一眼身旁的诸葛亮，虽然很多次都对这个酸乳有些不爽，但眼下的情况显然只有群伤无敌的诸葛亮才有可能解决。吕将军放心，亮自会竭尽全力。诸葛亮微笑道。那就先清理掉这一批吧，只要我站在这里，就绝不会让这些畜生阻碍你。一瞬间，吕布便决定好了作战计划，依然是老一套的一群咸鱼堡诸葛亮一个，让法师站在后排打输出的简单战术。不过这一次，咸鱼们所面对的敌人比之前在哥布林巢穴多得多，而且敌人身形更小，更难完全阻挡。想要给诸葛亮创造出一个完美的输出环境，难度丝毫不亚于吕布单挑一个等级比自身高三阶的敌人。不过即便是这样，吕布也依然充满了自信，眼中散发着浓浓的战意。一起上！说罢，带领一众咸鱼直接走出拐角，一股脑冲了上去。诸葛亮则毫不间断地站在后排释放群体攻击。
。在四阶法师的高额伤害下，一个大招便将一大群二阶精英食炎蚁打得东倒西歪，再接加成后的普攻便是一大波秒杀。而食炎蚁这边面对咸鱼们突如其来的挑战，很明显愣了一下。下一刻，所有食炎蚁暴走了，他们比外面那些食炎蚁还要疯狂，在无数天然水晶的照射下。那对原本洁白如雪的眼睛，都仿佛要变成红色。他们前仆后继地冲上前，对咸鱼们疯狂撕咬。仅仅刚交战的一瞬间，便让咸鱼们有些无力招架的感觉。不是他们不够强，实在是食炎蚁数量太多了，多到爬上身体之后，动动手臂都能明显感觉到一股巨大的阻力。现在唯一能灵活活动的，可能就只有吕布和典韦行道容。诸葛亮，先从近处杀，将西凉军解放出来。吕布如同一道高大的围墙。将诸葛亮牢牢挡在后面，坚决不让石岩蚁从他这边通过。同时挥舞方天画戟，赤色的火焰从戟刃上爆发，一个横扫便击杀了一大片。而诸葛亮自然不用吕布提醒，从石岩蚁冲上来的一瞬间，他便已经开始针对性的攻击。通过普攻与技能配合大范围杀伤石岩蚁，尽量减少咸鱼们的压力。两相配合之下，很快就维持住了局面。这些石岩蚁是疯了吧？怎么像遇到了杀父仇人似的，不要命了的往前冲？一斧子将一只飞扑过来的食炎蚁劈成两半，行道荣忍不住吐槽道：“即便他战斗力不如吕布，智商不如诸葛亮，此时也看出了问题。这些食炎蚁的状态明显不太对，不像是正常接战的样子，反而像是在保护什么东西一般，大有一种即使打不过，也要用数量硬生生将咸鱼大军阻拦在这里。”呵呵，这还用说吗？在这些畜生背后的那堵墙里，一定隐藏着整个蚁巢的核心。不管背后是什么，等杀了这些畜生，我就去将其一窝端了。吕布冷笑道：“第五十七章，食言以后。”不过，吕布的想法注定不可能轻易实现了。在诸葛亮一番听风辨位的引路之后，咸鱼们目前的所在位置乃是食言蚁巢穴的腹地，在敌人都已经深入家中的情况下，即便食言蚁们距离再远，此时也必须要回到腹地，将这些入侵者全部击杀。所以，在这样的情况下，咸鱼们要面对的可不仅仅是刚刚看到的这些食言蚁，还有那些从四面八方源源不断赶回来的其他食言蚁们。光是这些数量便庞大到难以估量，而诸葛亮攻击频率虽然不低，但自身能量终归是有极限的。等到能量耗尽，就需要休息一番。哪怕可以通过死亡来让自己的状态回归巅峰，但也是需要冷却时间的。而且这个时间还会随着死亡次数增加而不断增加。而现在，外面的天色已经逐渐黑了下来，战斗持续下去，最终就会像苏晨事先猜到的一样，在明天之前，咸鱼们是回不去了。区别只是时间早晚而已。但好在，食炎蚁虽然凶猛，但终究没有太过超标。在诸葛亮开挂一般的刷怪速度下，与吕布及其率领的一千西凉军相互配合，完全可以在死亡次数尽量少的情况下，令食炎蚁数量不断锐减。否则，别说明天，恐怕直至新手期过了，都不一定能回去。在两方交战中，时间一分一秒的流逝，不知过了多久，当诸葛亮再次释放普攻，灭掉一群食炎蚁后，身上忽然散发出淡淡的白光。几秒过后，诸葛亮浑身的气势暴涨了一大截。攻击范围以及攻击伤害也得到了极大幅度的提升，这是晋升五阶了。看到诸葛亮的状态，吕布先是一愣，随后顿时一脸羡慕。明明我才是主公手下第一大将军，每次遇到强敌时，最终都是由我来对抗。而这个酸如，除了群攻方面颇有优势以外，战斗的各个方面都落后于我，怎么现在他反而先我一步升到五阶了？虽然吕布也知道诸葛亮能升级，主要还是靠这些杀都杀不完的低阶食炎蚁的经验堆积起来的。但想到自己的等级已经落后于对方，心中的不甘便变得十分强烈。骄傲如他，岂能眼睁睁看着一个书生一步一步将自己超越？不过，依靠低阶野兽的经验升级，终究只是小道。而我可是时常猎杀比我强很多倍的猎物来升级的。如今我距离晋升五阶也已经不远，我就不信了，等到下一次还能让你超过我。一道道念头在脑海中不断闪过，吕布眼中逐渐燃起了熊熊战意。若是一直落后于这个酸如，不知道其他咸鱼会怎么嘲笑自己，到时候连队伍都不好带了。所以，等到这个任务结束以后，就必须要带兵外出，专门去找那些高等级的猎物，快速将等级提升上来。不一定要一步登天，但至少也要做到比其他所有咸鱼等级都高，稳坐一人之下、万人之上的咸鱼村第一大将军宝座。对于吕布的种种想法，诸葛亮自然是不知道的。不过，在晋升五阶之后，他的杀怪速度变得更快了，一道道密集的雷电从他的羽扇中飞射出来。一击便能令上千只食炎蚁死亡，一直到现在，地面上早已覆盖了厚厚的一层。在此期间，咸鱼们还会经常更换自己的位置，寻找可以落脚的地方。否则，就这种打法，恐怕要不了几轮就会被食炎蚁尸体淹没。又过了许久之后。
当诸葛亮再次释放技能后，最后一波食眼蚁终于被消灭。此时，在这硕大的空间中，地面上的食眼蚁尸体数量堆积程度，令咸鱼们行动都有了一定的困难。吕布命手下清理了近十分钟，才勉强清出了一条道路。现在，除了偶尔会出现的零星食眼蚁外，剩下的食眼蚁应当都已经被全部消灭。接下来，该是最后一个地方了。吕布看向道路深处的那堵墙，从战斗开始时，这些食眼蚁便一直在阻止他们前进。显然，这里对食眼蚁来说是最重要的地方。那么这里面有什么，就不言而喻了。大步走到墙边，吕布摸了摸墙面，随后又轻轻敲了敲，墙面上顿时响起清脆的响声。果然，裂天焚世，挥舞方天画戟，锋利的戟刃带着红色火焰重重落下。只听“轰”的一声，整个墙面顿时被打得坍塌崩碎。随后。墙后的场景便全部展现在了一众咸鱼眼中。这，这是盐，这是盐。仅仅一瞬间，咸鱼们沸腾了。只见在墙面后方是一个大约有篮球场那么大的空间，其内里的壁面全部都是洁白如雪的盐矿，地面上则堆积着被食盐蚁们采集下来的数量极多的盐粒，盐粒之中还混杂着密密麻麻的蚂蚁卵，静静等待孵化。而在整个空间的中央，一个长约十多米的庞然大物，赫然趴在盐粒与蚂蚁卵的中间。这是一个极为巨大而又怪异的生物，它前半部分身体除了大小比其他食眼蚁略大一些外，与其他食眼蚁没有什么不同。夸张的是后半部分身体，那是一个足有十余米的巨大肉团，肉团呈现奶白色，整体来看就像一个不断孤勇的鼓鼓囊囊的大肉虫子。而在其不断孤勇的过程中，腹部产卵的位置，一粒粒食眼蚁卵被迅速排出，堆积在两侧。一般情况下，会有专门的工艺来将这些卵进行搬运安放。但因为食眼蚁都已经被咸鱼们清剿干净，现在就只剩下这一只虫子在这里艰难地活动着。再看它的等级，赫然是极为夸张的七阶，这应该就是食眼蚁后了。只是没想到，它的等级居然如此之高。诸葛亮十分惊讶地说道：“即便是他，也没想到食眼蚁后等级这么高。七阶的生物，怎么生出来的食眼蚁最高也没有超过三阶的？或许这就是这个种群的特性吧。”哼，七阶又如何？我照杀不误。吕布眼中蕴含着浓浓的杀意，这些畜生在这里占据了不知多久，自家的盐矿居然都已经被啃出了这么大的空间，这是多大的损失啊！若是不将其打成肉泥，都对不起自己千里迢迢来到这里走过的路。第58章，轻松消灭。此时，食眼以后看到咸鱼们到来，便知道自己的孩子已经被全部击杀。尤其在看到墙那边被堆放在两侧的尸体时，食眼以后顿时怒了，笑。作为蚂蚁。本应该没有能从口中发出声音的器官，但此时食眼以后却发出了巨大的鸣音。这鸣音伴随着一股能量波纹激射而出，扩散到咸鱼们的耳朵时，等级较低的咸鱼当场被震坏了耳膜。即便是吕布都难受的捂住了耳朵。也就是刚刚晋升五阶的诸葛亮，能轻松应对，其他咸鱼在面对这一招时都显得状态不佳。这畜生真该死啊！这叫声足足持续了一分钟。待结束之后，吕布已然杀意沸腾，他高举方天画戟。直接冲了上去，其他咸鱼紧随其后，迅速冲上前，抡起大刀便往那坨孤勇着的肉腹上面砍。而食盐以后，作为一个标准的生孩子流水线工具，纵使等级夸张到足足有七阶，真实战斗力也实在不怎么样。面对众咸鱼的攻击，只能扭动着身体，一边嘶鸣，一边尝试用身体压死这些入侵者。还别说，他的这套方法的确有用，身体每一次抖动都能撞死或压死数十条咸鱼。单从战斗力来说，他的战斗力甚至还不如一些五阶野兽，哼，这畜生倒是皮糙肉厚，砍了这么多下，居然只展开了一个小口子。不过也就这样了。吕布冷哼一声，在西凉军不断死亡之后，身上的 buff 不断叠加，手上的力道不断加重。噗嗤，终于在一次大力攻击之后，以后的腹部被吕布砍出了一个巨大的口子，随后一大片白色的未成型的蚁卵，伴随着一股浓稠的粘液喷射出来，射了近距离的吕布一身。其他咸鱼也跟着遭了殃。趴在上面的咸鱼直接陷了进去，在巨大的腹部中挣扎。吕将军，我们攻击他前半部分身体，那里才是能将其杀掉的弱点处。”诸葛亮这时说道。“嗯，刚才只是试试这以后的实力，现在才要认真起来了。”吕布说道。随后，他转移攻击目标，从巨大臃肿的腹部转到了以后前半截身体。这部分身体比腹部小得多，仅有两米多的样子。因为腹部太大，行动不便，战斗力不用说，除了嘶鸣外，没什么特殊技能。吕布一来到这里，便狠狠地斩了下去。诸葛亮则从旁协助，对其发出攻击。不过，面对皮糙肉厚的七阶怪，他的伤害就显得低得多了。除了能靠概率施加负面状态之外，对以后造成的伤害微乎其微。
。吕布看到这种情况，心中原本对诸葛亮晋升的嫉妒之心淡了不少。就算升级了又怎么样？在对付高等级对手这方面，还是不如自己。裂天焚世，再次释放大招，方天画戟重重斩在了以后脑袋与身体的连接薄弱点。咔咔嚓，这一次吕布那巨大的力道，终于将以后整个头颅斩断。对方只来得及发出极短的嘶鸣，便彻底嗝屁了。至此，石岩以巢穴终于清剿完毕。哗，光芒闪起。作为对以后造成伤害最多的 MVP， 吕布得到了庞大的经验值。这些经验直接将他从四阶的临界点推到了五阶，甚至还向六阶的进度推了一大步。其余的咸鱼也蹭到了不少经验，许多本就在瓶颈阶段的咸鱼直接当场升级。一时间，光芒不断闪起，咸鱼大军的整体威势也在不断增强。挥了挥手臂，感受到自己升级后的增幅，吕布十分满意，随后意气风发地对咸鱼们说道：“打扫战场吧，等清理完毕，我们直接开始屠岩。”是，一众咸鱼兴奋地说道。事实上，在看到岩矿里的景象之后，他们早就想冲进去，在无数岩力中翻滚几个来回，让自己的身体享受与岩力的摩擦了。如果不是大敌当前，并且吕布这个大将军还没开口，恐怕早就冲进去放飞自我了。现在终于听到吕布发话。心里别提有多激动了，直接收好武器，便开始就地打扫战场了。打扫的过程也很简单，就是清理掉那些尸体等脏东西，再将可能会孵化出食盐蚁的卵全部击碎。至于以后的尸体，虽说这家伙等级很高，但因为是蚂蚁，实在没什么可以食用的部位，也就没必要给苏晨带回去了。只需要将其恶心的大肉身体丢出去，便算是清理完毕了。吕布和诸葛亮也在打扫战场的队伍中，因为等级较高，他俩的效率非常高，很快就能摧毁一大片食盐蚁卵。大约过了几分钟后，几个咸鱼忽然抬着一个紫色的宝箱跑了过来。大人，我们找到了一个箱子。吕布听到这话，抬头一看，居然是一个没出现过的宝箱。哈哈，干得好，把箱子收好了，等回去的时候一起带上。吕布知道，这些箱子是自己等闲将的主要来源地，也是主公最需要的宝贝。现在爆出了这样的战利品，等带回去之后，必然能得到主公的嘉奖。好了，现在战场也已经打扫的差不多了，自由活动半小时。看着盐矿之中整洁如新，吕布大手一挥，放咸鱼们休息了。当下，咸鱼们立即欢呼雀跃的，迅速将身上的盔甲褪去，随后直接冲到了地上的岩砾之中，在上面翻滚。哦，终于，终于找到盐了！我还是第一次在身上涂抹这么多盐，我感觉我的灵魂都要升华了。可惜没太阳，如果有太阳的话，那就更完美了。美好的咸鱼人生啊！嘿嘿，等回去的时候，带一兜揣着。那些白马一丛的咸鱼看到了，肯定会羡慕的眼睛都绿了。最重要的是阳光，明天我要迎着烈日，展现出我美妙的身体。一碰到盐，咸鱼们的情绪就显得十分亢奋，就像是遇到了猫薄荷的猫咪一般，在地上不停的翻滚。如此画风，着实清奇到了极点。吕布和诸葛亮也开始享受休息时间了。不过他俩毕竟是神将，还保持着一股身为神将的矜持感，没有彻底放飞自我。在漆黑的环境下，安静的抓起晶莹的盐粒。揉搓保养自己的皮肤。第59章，掌控盐矿。钢铁石岩蚁村，在高明浩等三位领主的帮助下，终于在12点之前将钢铁石蚁兽村升级为三级村落。这时，每天能召唤的子民数量虽然没有咸鱼村那么夸张，但也有40只，勉强能够补充李牧白天的损耗。一直到12点以后，几个领主马上便迫不及待地使用了召唤，扩充自己的子民队伍。待召唤结束以后，快看，排行榜已经刷新了。今天是第四天，三榜上的人员基本已经稳定，除非发生重大变故，否则很难有所变动了。让我看看天榜，果然，咸鱼大佬又是第一名。大佬牛批！咸鱼大佬的地位越稳固，我就越放心。樱花国和泡菜国那两个小岛国厮杀很激烈吗？水神村和火神村才激烈呢，可惜还是没能登上天榜。看来灰熊国要气死了。是啊，灰熊国已经好多年都没有进入天榜的人才了。今年我华夏咸鱼村和麒麟村分别占据第一、第二名，领主争霸的大赢家必然是我们。以咸鱼大佬这么强悍的子民，的确很有可能。到时候我们或许也能跟着咸鱼大佬得到点好处。先努力采矿，在咸鱼大佬面前多刷一些贡献吧。翻看着排行榜上的名字，几个人激烈的讨论着，同时心中充满了浓浓的羡慕。登上排行榜上的这个人，怎么就不是自己呢？只能说这就是命，资质太差，召唤出的子民从起步就比不过人家。好在幸运的抱上了天榜第一的绳子的大腿，从这一点上讲，就已经超过一大批人了。等到新手期结束以后，慢慢发展，总能发展起来的。就在几人兴奋的讨论时，忽然一阵熟悉的马蹄声由远及近向这边传来。
听到这声音，高明浩率先面色一喜。难道咸鱼大佬的子民们已经将食盐蚁巢穴端掉了？应该是了，我们快过去看看。”李牧说道。其他人闻言，纷纷停止讨论，连忙向领地边缘赶去。待几人跑到安全区边缘之后，一大队咸鱼刚好抵达安全区外。吕布走在最前面，看到几人，咧嘴笑道。那些畜生已经被我们清理干净了，至于盐矿的后续问题，就由你们自己去处理吧。我们准备回去了，希望你们接管盐矿之后，要努力干活，不要让我们的盐断了供。现在李牧等人已经猜到，需要盐的应该就是这些咸鱼。听到这话，连忙恭敬地说道：“是，我们一定会努力的。”随后，高明浩试探着问道：“这位大人，是否有时间进来喝一杯茶？您忙碌了一下午，还是让我们好好招待一下各位，让各位好好休息一下。”说出这话。是为了试试能不能请吕布等一众咸鱼进来，近距离接触一下这些咸鱼村的子民。一来是为了拉近关系，二来也能好好看看这些咸鱼到底有什么特殊的。不过很可惜，这个想法注定是办不到了。吕布他们心知主公那边任务繁重，为了给领地升级，此时正急着回去呢，岂会在这里浪费时间？如果不是为了通知消息的话，甚至都不会路过这里，直接从另一边赶回去了。休息就不必了，我们已经在盐矿里休息过了，现在正准备，以后有机会再见吧。吕布看起来心情很不错，笑着用手拍了拍铠甲的胸膛部位，表示自己已经休息过了。高明浩等人肯定不会知道，咸鱼们所谓的休息是脱光了在盐堆里开屠盐大会，只当是砍完怪以后太累了，做了一会儿恢复体力。那好，等咸鱼大佬的领地扩张到我们这边，我们到时候一定找时间宴请诸位，感谢诸位的援助。高明浩见吕布没有留下的意思，也就没有勉强，笑着抱拳说道。待两人说完之后，吕布便转过身，高举方天画戟。整队出发，是，众咸鱼神色严肃。随后，随着一阵马蹄轰鸣声，吕布率西凉军就此离开。待咸鱼们离开之后，剩下的几人对视一眼，皆看出对方眼中的喜色。我们什么时候去盐矿？沈一月问道。现在就可以去确认一下。不过我们自己就别去了。上次没遇到深渊魔族，是我们运气好。这一次要是领导计划成功又遇到的话，可就功亏一篑了。保险起见。我们四个每人派出一个子民，共同前往盐矿查看情况。如果确定可以开采，明天就派子民全体出动，尽快将盐矿开采出来。高明浩显然早已有了想法，此时有条不紊地说道：“高明浩说的对，我们还是要把自身的安全放在第一位。子民没了可以召唤，我们人没了可就再也回不去了。”李牧认同地说道：“那就这样办吧。不过只派一个有些少，此时正处于夜间，野外十分危险，万一在外面遇到野兽围攻，盐矿还没探出个究竟。”子民们先被野兽打得全军覆没，可就难受了。王铁柱提议道：“那好，现在就安排子民尽快开始行动吧。等我们切实拿到了矿岩，我就将这个好消息给咸鱼大佬汇报过去。”李牧笑道。随后几个人便开始挑选人手了。一个小时后，咸鱼村领主府，苏晨手里拿着几块纯白色的矿岩，心情十分不错。咸鱼们的效率不错嘛，这下盐的问题总算是解决了。在咸鱼数量增多到一定程度之前。短时间内是不会再缺盐用了，那么接下来就该专注领地升级仪式了。作为从村落迈入城镇的大阶段，苏晨对此十分重视，尽快将这个等级提升上去，召唤的子民数量就会更多，几日后应对兽潮也会更有把握。况且，如今深渊魔族潜藏在暗中，等待着狩猎新人领主的最佳时机，同时他自身也在不断成长。若不尽快提升实力的话，到时候谁也说不准会发生什么。上一届被神龙领主强行救出去的谢神子就是活生生的例子。若非神龙领主出手，一位前途无限的神子当场就要死在新手期。而自己这次遇到这只深渊魔族，能期望神龙领主再次出手吗？肯定是不可能的。靠天靠地，不如靠自己。光等着别人出手相救的话，恐怕死都不知道怎么死的。第六十章，铂金宝箱。现在领地内的繁荣度已经达到了一万多一点，距离两万还有很长一段距离。而升级要求中。六阶子民目前只有吕布和诸葛亮有希望快速达到，四阶子民和三阶子民的要求比较简单，让咸鱼们再多去狩猎一段时间，总会达到的。唯有五个五阶子民的要求有些难办。现在只有吕布和诸葛亮达到了五阶，邢道荣和公孙瓒是四阶，新召唤的典韦更是只有三阶。在确定吕布和诸葛亮中有一个要占六阶空缺的情况下，还有一个五阶的空缺，这个缺口只用普通咸鱼子民填补的话，将会很难。除非让其他咸鱼专门打出残血让他们补刀，否则光靠他们自身的战斗力，想要升到五阶，绝对不是一天两天能完成的。想了一会儿，苏晨只觉得十分棘手。想要再进入荒海界第四天升级城镇，难度不是一般的大，尤其是咸鱼村还是极为罕见的黄金级领地
，那难度就更大了。若不是前两天想到了接收其他领地做附属领地，让他们为自己搞基建的骚操作，现在恐怕还在二级村落徘徊。算了，多想无用，还是先让咸鱼们前往黑虎森林深处刷怪吧。多狩猎高等级野怪，升级速度自然能提升上来。在这种情况下，也许能给我带来惊喜，也说不定。想到这里，苏晨直接给吕布心灵传输指令，让他与诸葛亮不用回来了，直接分别带队去升级。指令刚刚传输过去，就得到了吕布的回复：“是主公。”不过我们在清剿食盐蚁的过程中爆出了一个紫色的宝箱，不如就让我先派行道荣带回来，之后再与我会合。感受到这样的消息，苏晨顿时微微一愣：宝箱还是紫色的？在游戏中，紫色的铂金宝箱出神将的概率是 10% 比黄金宝箱整整高了 7% 自进入荒海界以来，这还是第一次爆出这个等级的箱子。看来吕布他们这次的行动也没有想象中那么简单啊！苏晨猜测道。随后向吕布发出询问后，吕布的回复。直接证实了这一点。七阶食盐以后，等级很高，战斗力却很弱，难怪会刷出铂金宝箱了。这算是捡漏吗？得知整个过程后，苏晨顿时有些哭笑不得。七阶的领主怪啊，吕布那会儿才是四阶，若是换成其他生物，或许很快就要迎来几波团灭，绝不会像现在这样轻松干掉。而当这个七阶领主怪是身材臃肿，行动不便，除了暴兵之外，没什么特殊能力的食盐以后的时候，就注定了他被咸鱼们击杀的结局。这样看来。吕布他们不只是宝箱上捡漏了，就连等级也是捡了大漏啊，不然岂会这么容易升级？如果这样的捡漏机会能多一些就好了。这样一来，不管升级要求子民多少级，都能够满足。当然，这也只是想想，若真发生了这种事，还会觉得不对劲呢。那就带回来吧，苏晨回复道。待发出指令之后，苏晨没急着休息，出门来到了领地边缘位置，一边感受着吹拂的晚风，一边等待行道荣到来。过了不久，马蹄声响起，一只一百条咸鱼的队伍跑了过来。看到苏晨，邢道荣远远的露出了惊喜之色。等他跑到近前，两腿一弯，竟直接跪了下来。末将邢道荣参见主公，居然让主公顶着夜色前来等候，末将真是该死。邢道荣简直将拍马屁的精髓融入到了极致，一张口就是先承认错误，然后以此向苏晨表达自己的忠诚。苏晨可不吃他这一套，见他没有停下来的意思，直接打断道：“行了，你也知道是大半夜还说这么多干什么？你带来的东西呢？”听到这话。邢道荣已经准备好的一连串马屁戛然而止，嘿嘿，就知道主公已经等不及了。来人啊，把箱子给主公带过来！邢道荣一声大喊，后方的队伍中，两个将武器背在身后的咸鱼抬着一个紫色宝箱，呼哧呼哧的走了过来，随后弓着身子将箱子放在苏晨面前。主公，就是这个了。您是不知道，当时我们在攻打食盐蚁巢穴时，到底有多艰难。多亏有我邢道荣稳坐军中，见识不妙，抄起一对梨花开山斧。如遇无人之境，杀的食盐蚁四散而逃，这才使得大军得以前进。直到后来遇到食盐蚁后的时候，更是一鼓作气将那蚁后的腹部砍出了一条裂缝，为我军赢得了可乘之机，不然可无法轻易将其击杀。而这个紫色宝箱，便是我击杀那蚁后之后，在其腹中找到的战利品。现在马不停蹄地带回来，就是为了尽快献给主公。邢道荣一边说着，一边眼睛热切地盯着苏晨，仿佛在等待苏晨的夸奖一般。然而。在他说话时，身后的一百个西凉军也在小声议论：“咦，这宝箱不是咱们大将军爆出来的吗？怎么成这家伙的了？以后那事儿也是大将军做的。那条裂缝应该是大将军的方天画戟砍的才对。食盐蚁那事儿也跟他没关系啊。大部分食盐蚁可都是诸葛先生杀的。哼，打仗那会儿我看到了，这家伙怂得要死，站位比我们还后面，现在居然想当着主公的面昧下大将军的功劳。呸，真不要脸！这家伙就是这样的性格。”他第一次出现的时候，我就在场，当时也是这么不要脸。没事，待会儿我们就去告诉大将军，以大将军的性子，这家伙少说要死三五十次，还得是凌迟的那种。因为咸鱼们说话时都没有刻意将声音压低到几乎听不清的地步，再加上邢道荣和苏晨都是四阶，耳目聪明，这些话一字不落的全都落入到了一人一鱼的耳朵里。想到吕布的恐怖手段，邢道荣身体顿时一僵。再看到苏晨那一脸无语的表情，连忙口风一转说道：“当然了，主公。”我说的只不过我的一部分贡献，至于其他大多数功劳都是吕将军的功劳，您可不要听错了。说着，还用袖子擦了擦汗，一副怂兮兮的样子。第六十一章，许珠。行了，我又没问你这些，废话真多。苏晨无语的看了一眼这个将说大话都融入到了灵魂里的活宝，直接打开了脚下的铂金宝箱。下一刻，紫色光芒亮起，一道身影从中显现。这是一条金鱼类咸鱼，体型与邢道荣相差不多，身披银甲。手中拿着一把大锤子，看样子是一个力量型闲将。其身影一出现。
便立刻走出来。丹溪跪地对苏晨说道：“末将许褚，拜见主公。”许褚，苏晨看着面前的这条咸鱼，心中微微有些失望。没想到堂堂铂金宝箱，居然只开出了一个紫江，哪怕是一个金将也能好点。不过倒也能理解，铂金宝箱虽然神将概率有 10% 但紫将概率可是有 60% 比神将多了那么多倍，爆出来也不奇怪。只能说这些宝箱的爆率实在有些看脸。运气好的话，黄金级宝箱都能连爆两个神将；运气不好，铂金级也只能开出紫将。不过失望归失望，苏晨倒也没有表现出来。反正目前神将中，吕布和诸葛亮，再加上一个公孙瓒，已经够用了。至于紫将，虽然当不了大任，但也算是精英咸鱼了，后期单领一队绝对是足够的。一念闪过，苏晨迅速调整心态，将等级之事抛在脑后，仔细查看起许珠的情况。对于这个武将，苏晨了解的其实并不多。只知道在三国中，他是曹操的最后一任保镖，同时还有一个虎痴的称号。至于演绎中的战斗力，则有些飘忽，一会儿能战平赵云、吕布，一会儿又连关羽、张飞都打不过，属于在演绎中存在感不高，但也不算低的角色。至于在游戏中，就是真正意义上的子将了，而且还是刚进区就会送的初始武将。至于技能还有战斗力，还得先看看。想到这里，苏晨打开了许珠的属性面板，领名许珠，等级一阶。资质：史诗级，紫色。技能：虎痴汉帝，对范围内敌人造成 300% 伤害，并增加自身 20% 速度，持续至战斗结束。勇府：攻击增加 20% 速度增加 15% 每当敌方小队长以上的单位死亡时，增加自身 25% 攻击至战斗结束。百战：普通攻击范围增大。裸一，开场时增加全体友方 10% 速度，并增加自身 20% 攻击， 3 0破甲，持续至战斗结束。魂技：五五开。面对高于自身三阶的对手，强行与对方五五开，可坚持三十个回合不败；高于自身二阶，则可坚持八十个回合不败。其余等阶对手不在此技能范围内。保镖，当虎痴作为保镖保护主攻时，战斗力可提升 500% 咦，看到许褚的技能之后，苏晨不由得轻咦一声，眼睛一亮，这属性，这是个小极品啊！在看到许褚的技能之前，苏晨本以为这家伙与邢道荣同为子将，恐怕数据差不了多少。谁知仔细一看。两者简直可以说是天差地别，别的技能且不说，可以通过敌人死亡无限叠加自身攻击力的勇府技能就十分极品了。虽说加成不如吕布和诸葛亮，而且小队长以上的敌方单位并不多，但在大型战争中，整场战役下来所能得到的加成也十分可观。再加上裸一技能，既能给全体友方加速度，还能给自身增加 30% 破甲。虽说没有暴击一类的属性配合，但光是这 30% 的破甲，就足以在战斗中起到意想不到的效果。至于两个魂技，就更是比行道荣靠谱多了。五五开技能可以在关键时刻给队友分担压力，强行保持不败的属性，也有点规则类技能的意思。保镖技能则让他在作为保镖时战斗力大幅度提升。虽说自己平日里用不到什么保镖，但在关键时刻，这些加成也是十分重要的。在这些技能的堆积下，所以苏晨才说这家伙是个小极品。就这属性，恐怕一些成将的属性都不一定能比得上他。不愧是演绎中打平吕布与赵云的虎痴，虽说战斗力忽上忽下，而且还被设定成了子将，但这属性还真不是盖的，就是上限低了点。子将的资质最多只能升到圣域，若是能升到半神或神境，这一身技能还能发挥更大的用途。当然，我现在手下最高才只有六阶，现在想神将多少还是早了一些。不过据说那些顶级势力中是有一些能强行提升手下等阶上限的方法，不过都非常稀有，将来如果有机会的话，倒是可以找找看。看完了许珠的属性，苏晨心中的失望一扫而空，笑着拍了拍他的肩膀，笑道：“快起来吧，你出到此地以后，可要多加努力，将实力提升起来。我要仰仗你的地方可有很多呢。”听到主公这番鼓励的话，许珠顿时精神一振，欣喜道：“是主公，末将一定不会让主公失望。行，归队吧。接下来你们跟上吕布的大部队，一起去黑魂森林狩猎。”苏晨说道。许珠抱拳答应后，走进了一众咸鱼的当中。为首的邢道荣看到许珠被苏晨热情以待的样子，心中嫉妒的要死，直勾勾的盯着许珠，说道：“小子，吾乃零零上将军邢道荣，你来到我的队伍里，就得管我叫大哥。这职场上的前后辈关系，你可要记清楚了。”听到这话，许珠眉头一皱，看着邢道荣那张不正经的绿色胖鱼脸，冷冷道：“我只认主公一人，你是什么东西，能当我的大哥？哼，我不是说了吗？吾乃零零上将军邢道荣。”你要是不服气，咱俩可以打一场。正好我也可以教教你这个新人，在前辈面前该怎么做人。”邢道荣一脸骄傲地说道。他的这番话顿时激起了许珠心中的怒意。
他怒指着邢道荣，冷声说道：“我出到此地，本不想与人交恶，没成想你这家伙居然如此不讲道理！你一个堂堂四阶贤将，居然欺负我一个新人，算什么好汉？”第六十二章，暴打邢道荣。哈哈哈，好汉！我林林上将军邢道荣的勇毅，在江湖上谁人不知谁人不晓。现在不过是教你一些做人的道理，怎么就成欺负你了？你要是不敢的话，我也不勉强你。只要你给我颗三个响头，我就饶过你。邢道荣一脸得意洋洋的样子，简直将“欺人太甚”这句话发挥到了极致。其实说白了，这家伙就是个欺软怕硬的主。平时在吕布面前怂得要死，稍有不注意，嘴上不把门，就会被吕布暴揍。现在总算遇到了一个天赋颜色与自己相同，并且还看着不爽的新人，在两鱼等级差距巨大的时候，自然要抓住机会好好欺负一番。而他的这番话，可把徐楚给气得不轻。就连原本深蓝色的两侧脸颊，此时也气得涨红。你你，我与你萍水相逢，你居然如此侮辱我！也罢，既然你想打，我就陪你打。我倒要看看，你这个前辈到底有什么能力。说罢，居然不等邢道荣开口，直接冲上来，抡起手中的大锤，直接开打。虎痴汉殿，大招释放，多个技能战斗力增加，再加上 30% 的破甲。这一大锤携带着虎痴巨力。重重的砸在了邢道荣的脸上，当下邢道荣脸颊与大锤接触的地方，顿时响起了咔嚓咔嚓的骨裂声，随后一道巨大的惨叫声响起。啊，我的脸！邢道荣惨叫一声，直接一个屁蹲倒在地上，抱着脸倒吸冷气，牙齿都崩飞了几个。谁料许珠一击过后，完全不考虑留手，怒急之下，身如猛虎，力如暴熊，手中的大锤几乎调动了浑身大半肌肉，一下又一下的砸在邢道荣身上。怒声道：“我又没招惹你，为何辱我？大家同在主公底下做事，为何非要如此争斗？若是在职位上有所差距，我可以敬你；但你若以实力，硬要与我分个高下，我就不服。”一边说，一边抡着锤子。下面的邢道荣身上不断响起渗人的咔嚓声，看得周围的西凉军们一边心惊肉跳，一边心中嘲笑：“呸！让你丫的抢我们大将军的功劳！”而邢道荣此时也看出来了，这个叫许珠的新人是真的虎啊！说开打就开打，一点准备时间都不给。要说他四阶的实力，本不应该连一个一阶都打不过，但奈何许褚冲上来的太突然了，一个面部攻击就将他的战斗力削弱大半。再加上他本身的实力有很大的水分，被打倒之后，一时间竟然没能起得来。现在邢道荣只能双手护着自己俊美的脸颊，一边被大锤打的骨折声频频响起，一边惨叫道：“你你你搞偷袭，你不讲武德，你一个年轻人下手咋这么黑呢？”我老年人都还没准备好，你就冲上来哐哐打我面颊，你能不能遵守一下武道规则？我混元太极门出来的弟子，可从来不会做如此不讲武德之事。听到这话，徐楚手上的功夫是一点也不停下，冷哼道：“战场之上，敌人可不会给你准备时间。若不寻找出手时机，如何才能以弱胜强？而且，你如此侮辱我，居然还想让我放过你？不可能！今儿我非得要打死你！”说着，手上的大锤砸得咚咚作响。骨折声比刚才少了不少，俨然已经将邢道荣浑身大部分骨头都打得粉碎。而这个时候，邢道荣还没有死亡，只能被迫惨叫着，其凄惨程度比之吕布料理他的时候只多不少。旁边一直看着邢道荣作死的苏晨，看到这里，无语的摇摇头道：“虎痴，差不多行了。这家伙就是这样的性格，你给他一个教训即可，不要在这里多浪费时间。”主公的话，许珠还是听的，当下重重一锤砸在脑门上，结束了邢道荣的性命。待邢道荣再站起身时，看向许珠的目光满是幽怨。不讲武德呀，连一个新人都如此不讲武德，我林林上将军邢道荣什么时候才能站起来？许珠则瞥了他一眼，冷哼道：“连我一个一阶的新人都打不过，你还要我给你磕头吗？”听到这话，再看到不远处苏晨的眼神，邢道荣嘴角一抽：“你你你不讲武德？”“嗯，当然，既然你赢了，我就不为难你了。我们还是快点追上吕将军吧。”邢道荣耸兮兮的说道：“哼，金玉其表，败絮其中，真不知道主公是怎么接纳你这样的鱼的。”许珠冷哼一声，向苏晨告辞之后，带着一百西凉军离开了。邢道荣只能跟在后面，默默舔抵伤口。刚才的战斗已经让他丢尽了脸面，四阶对一阶都能输，这样战局让他感到怀疑人生。现在就连找许珠扳回一局的想法都没有了。待一群咸鱼离开之后，苏晨正准备离开，就在这时，忽然重新看向地上的紫色宝箱。咦，不对啊！平时打开宝箱，里面的咸鱼出来之后，宝箱就凭空消失了。这次的铂金宝箱怎么还留在这里？苏晨敏锐地意识到了不对劲。
，连忙走上前，仔细观察箱子，也没啥毛病啊。整个箱子看似是铂金，实则就是一团不知名的能量构成，开除咸鱼之后就应该消失的。苏晨绕着箱子看了一圈，最终将视线落在了宝箱内部。因为宝箱比较深的缘故，刚刚观察时没有看到任何东西，但现在却在宝箱的一角看到了一本绿色书册的一角，居然还有东西。苏晨心中升起了浓浓的好奇。果断伸手在宝箱内摸索了一番后，很快就从中拿出了一本巴掌大的小册子。小册子很薄，大约只有几页的样子。书页通体为翠绿色，封面上还写着几个大字：“蚁族建造精通。”嗯，蚁族建造精通，这啥玩意儿？看到册子上的几个大字，苏晨百思不得其解。想要再往后翻下去的时候，却发现明明看着还有好几页，却怎么也翻不开，就仿佛有一股神秘力量阻止着自己翻开一般。正当苏晨准备想想别的办法，暴力翻开这张书页的时候，许久未出现的系统忽然响起一道提示音：“叮，检测到绿色精良技能，宿主是否学习？”第63章：蚁族建造精通。咦，技能还是可学习的技能？系统，这什么情况？听到系统提示音，苏晨顿时震惊了。这还是他第一次遇到这种情况。之前的箱子里，除了闲将以外，可从来没开出来过什么技能，而这一次却开出来了一本《蚁族建造精通》，再加上。这个铂金宝箱来源于七阶食盐以后，很难不让人怀疑这两者之间的联系。回宿主，掉落技能乃是系统特有功能。凡是击杀敌方掉落的宝箱，皆有概率掉落技能。技能类型及等级与敌人的种族、资质有关，而技能的等级则划分为白、普通、绿、精良、蓝、优质、紫、史诗、成、传说、红、神话六种。原则上，宿主可吸收的技能数量没有上限。但因为技能本身掉率很低，越高级别的宝箱才有更高概率掉落技能，所以宿主若想尽可能多地得到技能，还需要多加努力。听到系统的解释，苏晨总算明白了这是一个什么功能。之前说过，荒海界中的领主们也是可以像子民一样拥有技能的，只不过这里的技能绝大多数情况下只能由领主们独自学习或领悟。等到领地发展起来了，还有概率从子民的身上领悟到他们的种族技能，以此来提升自己的战斗力。除此之外，还有一些来自荒海界各地的通用型技能，也是可以学习的。但这类技能在通常情况下获取难度都极大，就算可以从其他领主手上交易，交易价格往往也是一个一般人承受不起的天价。而现在，苏晨却在系统的功能中发现了这样一个好处，再加上可吸收技能无上限的设定，可以肯定，这绝对是一个绝好的消息。对于苏晨来说，无论手下子民战斗力再高，自己也要有足够的战斗力，这样才能在荒海界更好的生存下去。而新手礼包中赠送的铁锅和围裙，虽然强到变态，但也只是外挂装备而已，对自身的提升并不多。原本苏晨想的是，等到新手期结束以后，再从其他领主手中交易一些通用型技能。实在不行，开口向小姨借几本基础的通用型技能应急也是可以的。至于咸鱼们有什么样的种族技能能让自己觉醒，这一点则需要时间慢慢尝试，急也急不来。有些人天赋不好的话，有可能一辈子都无法从子民身上领悟到什么技能，所以。苏晨对这方面也没那么急切，但没想到的是，现在居然发现了系统的这样一个重要功能。按照他的说法，只要自己开的宝箱够多，获得的技能够多，自己的能力就可以无止境的提升了。这可比其他领主好太多了。很多领主，哪怕是那些神子，因为各种原因，在短期内都无法学到太多技能。但现在，苏晨却看到了一条快速提升自己的庄康大道，不需要什么资源就可以学到其他种族的技能。这么强的能力，就问你怕不怕？系统。你不会还有功能没告诉我吧？苏晨突然想到这茬，狐疑问道：“具体功能还请宿主自行摸索。”系统只留下这么一句话，就不再开口了。这可吊足了苏晨的胃口，拐着弯试探了好几次，谁知这系统是一点也不回答，除了一些基本的问题会回复之外，其他试探的问题一律不做回应。这下苏晨也只能作罢。不过话说回来，这个蚁族建造精通是什么技能呢？看名字，似乎不像是能直接提升战斗力的技能。反而像是建造类的被动技能。苏晨手里捏着小册子，心中疑惑：系统不能查看这个技能的具体描述吗？苏晨问道。可以，宿主只需以投影的方式连接荒海界面板与此技能的数据，即可看到具体内容。原来如此，刚才之所以无法翻页，原来是我搞错了使用方式。不过这样看来，我这个系统就有点荒海界神秘力量 bug 的意思了，就像在荒海界给我加了一个辅助器一样。苏晨真不知道这个不常露面的系统的来源。只是下意识的觉得这玩意儿不简单，不过倒也不必在这方面过于纠结，至少可以肯定，系统从头到尾都是在帮助自己的。
，否则单靠那几个羸弱的初始咸鱼，可走不出新手村。一念作罢，苏晨调出了面板，按照系统的描述进行操作。很快，蚁族建造精通的技能描述便展现在了面前。蚁族建造精通，精良。蚁族作为一个古老的族群，他们拥有着无与伦比的团队协作能力。此技能。可令学习者所有下属单位团队协作能力在原有基础上提升三倍，建造方面的工作能力提升 300% 死！看到此技能描述，苏晨倒吸一口冷气。这个技能有点强啊！众所周知，无论在任何单位，团队协作能力都是极为重要的。很多时候，一个工作之所以进度迟迟无法加快，手底下的人是否偷懒只是小问题，最主要的是他们没有团队协作的理念，更加无法像蚂蚁一样。熟练的分工合作，将工作效率达到最佳。而蚁族建造精通这个技能，便是以简单粗暴的方式，直接提升下属单位的团队协作能力。这样一来，工作效率便能得到极大程度的提高。再加上建造方面工作能力三倍的提升，与咸鱼村黄金及领地本身的 300% 建造速度几番融合，即可令建造进度呈几何倍数的提升。如此一来，原本令苏晨颇为头疼的两万繁荣度就不是问题了。而且。这个能力还不只是能够运用在建造方面，其他任何方面，无论战斗还是探索，都是需要这方面能力的。等自己学了这个技能，咸鱼们就连狩猎效率都能提升一大截，军队也更加凝聚，真是个好技能啊！就是不知道这个技能所说的下属单位是只有咸鱼们才算我的下属单位，还是将那些已经签署了下属领地协议的领主都算下属单位？如果连他们都能被技能效果包含其中的话，那这个技能的存在意义绝对是战略级的。能发挥的效果也绝对远远大于他所标注的精良级。总而言之，学习这个技能是绝对不会亏的，而他也能极大程度的解决苏晨目前所遇到的难题。还真是一波及时雨，咸鱼们算是立大功了。苏晨微微一笑，直接选择学习技能。第64章，效果强劲。点击学习之后，随着一道绿色的光芒闪过，手中的书册瞬间化为一股精纯的能量，钻入苏晨体内，与他的灵魂融为一体。如此。技能便算是学习完成了，而脚下的铂金宝箱也早已不见了踪影。学完了，似乎没什么特别的感觉啊。不知道咸鱼们有没有受到影响？算了，今天太晚了，还是先休息吧，等明天再进行尝试。此时天色已晚，苏晨学会之后便没有再纠结了，迅速回到城主府中，抓紧时间休息了起来。当晚，外出狩猎的咸鱼大军只觉得在狩猎过程中，一股无形的神秘力量忽然自他们的体内不断涌出。随后，他们很快发现。自己似乎跟其他咸鱼们配合起来更加得心应手了。以往需要三四条咸鱼才能对付一个较高等级的野兽，现在只需要两条就足够。而这一效果在吕布、诸葛亮他们身上都有增加。当下，咸鱼们顿时精神一振，砍怪砍得越发起劲了。尤其是几个神将，在发现自己状态不错之后，居然直接奔着原本不太想招惹的几个高等级野兽赶了过去。第二天清晨，天色蒙蒙亮的时候，下属领主们按照这几日养成的习惯。早早的起来，带着手下子民开始干活。干到一半的时候，一个领主忽然轻咦一声：“咦，是我的错觉吗？怎么感觉今天在建造时忽然变得得心应手了很多？”此话一出，其他早有所感的领主们纷纷开口：“是啊，我也感觉跟平时有些不一样。我还以为只有我这样呢。之前我和几个子民需要半个小时才能建好一座屋子，现在时间居然整整缩短了一半。跟子民们的配合也十分舒畅，就好像不用怎么提醒他们就能知道。”我想干什么一般，我也是，我也是。原来我们大家都是一样的，是咸鱼大佬做了什么吗？一个领主忽然猜测道。这下其他人顿时一愣。如果说只有一两个人感觉状态很好的话，那还可以解释。但现在大家都这样，就不得不往苏晨这个领主身上想了。毕竟荒海界有很多神奇的力量，而苏晨又是神子，如果是他造成了这一结果的话，也不是没有这个可能。刚刚从城主府里出来的苏晨。听到这些人的交流，顿时心中了然。看来蚁族建造精通的下属单位将这些领主们也包含在其中。这样一来，最后一个疑问也完全消失了。苏晨走上前，对一群领主笑道：“好了，都不用猜了。你们之所以感觉到不同，是因为我在偶然间领悟到了一个增加团队协作能力的技能。你们身为我的下属，都可以受到技能影响，甚至以后只要你们不背叛，无论战斗还是击剑，这个技能都是可以持续生效的。”听到苏晨的话，一群人顿时呆住了。增加团队协作能力的技能，还是领悟到的。我记得这类技能好像是十分资深的高等级领主们才有可能领悟到吧？你没记错，就是这样。之前书里不是教过吗？一百多年前，国外的一个顶级领主也有这样的技能。技能一经爆出，
，顿时有数不清的领主请求拜入那位领主麾下，直接使得那位领主实力暴涨。不过，那也是那位顶级领主进入荒海界很多年后才领悟到的吧？咸鱼大佬，你这才第四天就领悟到了，这难道就是这个世界的参差？我只能说一句，牛批！一群人七嘴八舌地说着，对于他们来说，苏晨的这个消息无疑是在他们心底里引爆了一个炸弹，一个名为崇拜的炸弹。自己追随的大佬居然这妖牛批，如此天赋，如此气运，假以时日必会成为荒海界最顶端的那一批人之一。就算超越无数老前辈，登上荒海界踢一踢队也不是没可能。这可比什么麒麟神子、巨龙神子什么的厉害多了。好了，这只是一个小事件而已，我也是运气好才能领悟得到，之后就不一定能有这样的运气了。当然，现在最重要的是，你们该开始干活了。我们在明天之前一定要将领地。晋升为城镇，苏晨鼓舞士气道：“是。”领主们一通脑补之后，现在就像打了鸡血一样激动。听到这话，立即带着手下去干活了。苏晨站在高处一眼看去，今日领主们的建造速度比前几日快得多。一群群各具特色的子民们分别在各自的区域迅速搭建起一座座房屋，之前储备的海量材料也在不断消耗。这几日的建造，已经差不多将这片原本全部都是花草树木的密林，改造成一个面积极大的大村庄，并且。这个村庄还在不断向城镇的规模进步，不过这还不够。等咸鱼们完成等级目标，再回来添一把油，必然能将两万这个对其他人来说几乎不可能在短时间内完成的高额繁荣度要求迅速完成。时间流逝，下午两点钟，外出狩猎了一夜加半天时间的咸鱼们终于回来了。主公，末将不负所望，终于晋升为六阶。吕布抱拳对苏晨单膝跪地，满是喜色的脸上难掩骄傲，而他的等级也早已从五阶。晋升成为了六阶，最让苏晨感到惊讶的是，一旁的诸葛亮居然也是六阶。除此之外，剩下的邢道荣、公孙瓒、典韦、许诸四名贤将都已经到了五阶，这是最让苏晨感到惊讶的一点。别的不说，许诸可是昨天夜里才刚刚召唤的新贤将，怎么这就已经五阶了？你们是怎么做的？苏晨十分好奇地问道。吕布立刻开始解释起了自己和其他咸鱼的晋升经历。昨天收到主公的要求之后，末将深感压力。为了能快速达到要求，我便带着所有人深入黑魂森林深处狩猎。在那里，高等阶的野兽十分常见，但数量也非常多，稍有不慎就有可能被众多野兽包围。第65章：欣欣向荣。为了减少损失，我们刚开始便以引诱敌人的方式，将单个野兽吸引到比较远的地方进行针对性围攻。等到我晋升六阶之后，便开始引诱更高等级的野兽，然后再继续攻击。等到差不多令那野兽濒死的时候，再交给其他咸鱼进行最后一击。以保证获得尽可能多的经验值，一直到半个小时前，我们才堪堪完成升级任务。等到最后一个许珠升为五阶，我们便立即赶了回来。从他的描述中，听起来似乎十分简单，但苏晨完全可以感受到里面的艰难。每一次都要越阶杀怪，这代表着咸鱼们要不断送死，提升吕布的战斗力。刚开始可能还好，但到了后面，随着复活时间增多，刷怪时间也会越来越长。而其中最难的，还是吕布将辛辛苦苦打残的猎物。让给其他闲将，像许珠他们才刚加入队伍没多久，对咸鱼村也没什么贡献，就能在别人的帮助下将等阶提升到其他咸鱼努力拼杀了好几天才达到的地步。这样的操作，以吕布这样骄傲的性格，肯定会感到十分不爽。但他还是尽心尽责的完成了任务，并且在苏晨面前还表现出一脸高兴的样子。由此可见，吕布对苏晨的忠诚度到底有多高。对于他来说，主公的命令大于天，一定是必须要完成的。当然，这一点。对其他咸鱼来说也同样适用，他们的忠诚度可都是满值的一百点。不过可惜的是，这一次我们并没有刷到宝箱，只是狩猎到了很多高等级的血肉。这时，吕布颇为遗憾地说道：“无妨，你们能在限定时间内圆满完成任务，就是最好的结果。至于其他的，只不过是狩猎途中的额外收获而已，就算没有也没关系。”苏晨安慰道。随后看了一眼升级要求，此时除了繁荣度要求外，其他升级要求的后面。都已经被打上了绿色的，而就算是繁荣度，在领主们的努力下，现在也只差六千点而已。当然，要是没有突然刷到的以足建造精通这个神技，恐怕升级时间就只能延长到明天了。好了，既然你们已经回来，就继续聚宝基建吧，加把劲完成今天的任务。等到休息的时候，我保证你们每条鱼都能分到足够的盐。”苏晨笑道。在吕布他们清理了盐矿以后，李牧等人就开始加班加点的采矿，在一百多号子民的不断努力下。采集到足够满足一众咸鱼的量，并不是什么难事。是，听到“盐”这个字，一众咸鱼顿时像被激活了某个按钮一般
，答应一声就立刻跑去干活了，甚至生怕表现不好，卷不过别人，导致主公给的量少了。对于苏晨来说，这些只需要盐就能勤奋干活的咸鱼们就是最佳手下。待咸鱼们离开后，苏晨便独自一人来到他们放置猎物的地方。与前几天相比，今天的血肉数量更多了。一眼望去，满地都是各种野兽。这其中有一小半是昨天公孙瓒带队时狩猎到的，剩下的一大半都是咸鱼们半天的收获。这么多的血肉，光是收到交易篮的这一过程，就是一个极大的运动量。而且比起前几天，这一批的质量也同样有所上涨。其中一阶的只有极小的一部分，二阶血肉大概有两成，三阶血肉有三成，四阶和五阶血肉占据了其中的四成，剩下的一成才是五阶以上的。苏晨。花了一个多小时时间，将这些血肉全部收到交易篮以后，再花了大量的时间才差不多理清楚。随后便开始一次上架。今天是进入荒海界第四天，血肉的缺席程度再一次大幅度降低。在这种情况下，二阶和三阶血肉已经卖不到原来的价格了。在交易篮内正在交易的那些血肉中，二阶已经降到了三个单位材料的价格，三阶血肉高一些，但也仅有五个单位材料的价格而已。四阶血肉倒是颇有市场，在交易篮内十分罕见。可以标为十个单位材料，五阶血肉的市场就更大了，二十个单位材料绰绰有余。等大部分血肉全部上架之后，苏晨手里剩下的便只有一小部分留下来的低阶血肉，以及那一成六阶和七阶野兽的血肉。这其中，七阶的最少仅有七具，六阶的有三十几具。苏晨想了想，将其中的十五具六阶和两具七阶血肉交易给了李牧他们，让他们用来提升自己和子民的实力。这几个人毕竟是采盐矿的重要劳工。尽早将实力提升起来，有助于盐的来源稳定性。而李牧等人在收到如此高等级的血肉之后，在震惊之余，对苏晨一番感恩戴德的感谢，就差没当场趴下来行个大礼了。在领主们走出领地都要犹豫的时间段，得到如此高等级的血肉，这个礼物不可谓不重了。而剩下的五具七阶血肉以及六阶血肉，苏晨就不准备卖了，留下来给其他领主提升实力，同时自己也需要提升一番。自己现在还只有四阶，晚上多吃一些七阶血肉。也能帮助自己尽快晋升五阶，至此，这批血肉便算是处理完成了。看了一眼聊天频道，此时一众黑魂森林领主们对苏晨的稳定输出接受度已经越来越高了。咸鱼大佬又上架了一批四阶和五阶血肉呢，这一次货物数量极多，需要提升子民战斗力的兄弟们，快抢啊！你都说多了，还需要着急吗？慢慢来，先让我来买一些，为你们试试水。哎，你们都不感到惊讶吗？这才第四天哎，咸鱼大佬的子民就已经能狩猎这么多五阶了。这有什么好惊讶的？人家还能狩猎六阶呢。就算现在大佬站出来说自己能狩猎七阶猎物，我也一点不觉得奇怪。咸鱼大佬的能量超乎你们的想象，多的不说，我要能有一个能猎杀五阶野兽的子民，就不用担心新手期的问题了。还是要担心的，别忘了深渊魔族。大佬什么时候才能干掉深渊魔族啊？我现在连领地都不敢出，受潮那天可怎么办啊？就算咸鱼大佬是天榜第一，也没办法吧？深渊魔族可不好对付。希望咸鱼大佬能给点力吧。只要能度过新手期，回去以后我就给大佬立牌位供起来，每天按时上香，求大佬保佑。楼上的，我现在已经供起来了，还是石雕的，不过不清楚大佬的具体面容，我便按照传说中的天神脸来雕了。卧槽，你还有石雕技能，可以卖吗？咦，这玩意儿还有人要吗？卖卖卖，量大从优，先到先得。看着聊天频道里已经有人靠咸鱼大佬的形象开始赚钱了，苏晨不由得嘴角微微一抽，直接关掉了面前的弹幕。眼不见为净，第六十六章，突然的奖励。晚上八点，劳碌了一天的下属们终于在苏晨的召集下停止了工作。苏晨打开领地属性面板，咸鱼村，级别三级村庄，繁荣度两万，领地范围四十公里，子民每日可召唤八百人。三级村庄上限为一万六千人，目前为两千二百零七人。属性建造速度百分之三百，作物生长速度百分之五百。子民经验获取为正常的五倍，领地位置黑魂大森林，升级要求繁荣度二零零零零，三个一级下属村落，要求最高等级六阶的子民一，五阶子民五，四阶子民一百，三阶子民五百，二阶子民一千。只见面板中两万点繁荣度的升级要求赫然已经达成，其他要求也全部圆满完成。看着上面的数据，苏晨笑道：“相信你们应该已经猜到了，到现在为止。”咸鱼村终于满足升级要求，可以向城镇升级。将你们全部叫过来，就是为了与你们一起见证这一刻。下属领主们听到这话，脸上顿时露出欣喜之色。咸鱼大佬，快升级吧，我们都等不及了。领主们纷纷开口道。苏晨也不犹豫，直接点击升级。
。下一刻，整个领地忽然发出一声巨响，领地领土面积再次开始急速扩张，一直等到一分钟后，动静才终于结束，领地面板瞬间弹出。这一次，上面的数据已然大变：咸鱼镇级别一级城镇，繁荣度两万，领地范围一百公里，子民每日可召唤两千人。三级村庄上限为四万人，目前为 2,207 人。属性建造速度 500% 作物生长速度 800% 子民经验获取为正常的7倍。以上数据经过许可后，下属领地同享。特殊建筑暂无，需领主自行探索。领地位置：黑魂大森林。升级要求：繁荣度5万，十个二级下属村落，二十个一级下属村落。要求最高等级八阶的子民一，七阶子民五，六阶子民一百，五阶子民五百。四阶子民一千，三阶子民两千。看到升级后的属性，苏晨顿时瞪大了眼睛。如果说村落阶段的黄金级领地就已经很夸张了，那么城镇级就更上了一个等阶，领地面积直接扩张到了一百公里，每日召唤子民也足足翻了一倍还多。领地属性加成增强的同时，还增加了下属领地可以同享的无敌功能。这些数据已经远远超出了同为城镇的基础领地不知多少倍。即便是那些神子，在获得高级领地令牌之前。放在咸鱼村，哦不，放在咸鱼镇面前也得被暴杀。除此之外，新添加的特殊建筑一栏，则是城镇时期所有领主都能获得的。在这个时期，领主们可以在城镇内增设防护罩、城防炮、核电塔等很多城防设备，以及一些拥有特殊能力的建筑。不过，这些建筑一律需要领主们自行寻找材料、图纸，并寻找拥有相关能力的专业人士进行建设。当然，这都是小问题。现在最大的问题是，领地在变得更强之后。升级要求也更离谱了，整整五万点繁荣度要求，下属村落的要求倒是简单，但要求等级最高为八阶子民是否太夸张了？同等级的城镇领主是否有五阶子民都是个未知数。你现在就要求八阶了，那等到更高等阶的时候，岂不是圣域、半神、神境都开始要求了？就离谱！但仔细一想，又觉得很合理。享受到了超出常人的优待，自然也要有相应的压力，否则轻轻松松就能提升的话。人类就不至于发展了上千年，还仅仅只是在荒海界站稳脚跟，至今还未探寻到荒海界的真相。等到苏晨快速看完领地属性之后，还没来得及说话，一道巨大的提示音忽然在天穹上空响起，并传入到整个荒海界所有领主耳中。叮！由于咸鱼镇以黄金级领地之姿，在新手期四天内将领地升为城镇，开创了荒海界所有新人领主最强纪录，特通告荒海界所有领主，并加以奖赏：一、奖励咸鱼镇全体人员。包含所有下属领地在内，全部等阶加一。若等级已达资质上限，则资质加一。二、奖励咸鱼镇特殊建筑、极品传送阵，无需图纸，可直接安置在咸鱼镇领土内，数量无上限，但使用需消耗元晶。三、奖励咸鱼镇领主等阶加二。四、奖励咸鱼镇领主一次种族技能感悟机会。叮，奖励已发放，望荒海界人族领主再接再厉，更创辉煌。突如其来的提示音。就像一阵风，迅速的来，又飞快的走。原本平静的荒海界领主们顿时被打了一个措手不及，随后就像滚油中被泼了一桶沸水一般，瞬间炸了锅。卧槽，什么玩意儿从我耳边飘走了？新人领主，黄金级领地，这一届新人都这么强了吗？羡慕嫉妒恨啊！我当年也是天榜第一，凭什么没给我这样的好处？无数量上限的极品传送阵，一次种族技能感悟机会，我木了。确认过眼神是惹不起的人。等这一届新人放出来以后，看见这个咸鱼村要绕着走了。阿西，咸鱼村到底是哪个国家的神子？莫非是我泡菜国某个遗落在外的天才少年？我仿佛看到了一个冉冉升起的星星。近一百年内，还没有神子在新手期前几天就获得荒海界奖励的吧？大胆点，在最初的一批领主们吃到了最大的红利之后，已经有八百多年没出现过了，而且奖励内容也远没有这位咸鱼领主丰富。彻查全球。我一定要找到这个咸鱼领主的资料。如果不是我们英帝国人，立即执行暗杀。今年出现了这么多神子，还有一个初始黄金级的超级神子，看来平静了上百年的天地人三榜要出现新变局了。整个荒海界的领主都因为咸鱼镇的奖励信息热闹了起来。在这种复杂的氛围之下，荒芜的无尽深渊中也有暗流涌动。第67章各方云动。这一届的人族神子竟有如此强大的潜力。无尽深渊中。一个通体泛着病态的青紫色，面容仿佛被硫酸泡过一般丑陋的黑袍人，看着面前的光幕，低沉的声音中充满怨恨：“大人，若是让这些神子发展起来，我们这些人族叛徒必将是第一打击对象。”另一个与他状态相似但气息稍弱的黑袍人在下方拱手说道。
。哼，什么叛徒，良禽择木而栖。我们在人族之中受到的只有欺凌和压迫，令则更强大的民主有何不可？至少，这些深渊魔族不会压榨我们，还给予了我们强大的力量。黑袍人病态的笑了起来，手中涌现出沥青一般粘稠的黑色能量，这能量之中仿佛充斥着世间最纯粹的毁灭。不过，这咸鱼领主以及其他十一位神子的确是一个大麻烦。去禀告萨特魔主，我们需要向新手区多投放一批深渊魔族了，尤其是那个位于黑魂森林，第二天就被人触发觉醒的魔族所在地，那里可当做重点投放。”黑袍人说道。“大人，向新手区投放魔族可是要消耗本源的，萨特魔主这些年已经消耗了不少，他能同意吗？”另一个黑袍人道，“结结结结，他会同意的，这可是削弱人族战力的最佳时机。作为领土距离人族最近的魔主，他若不同意，等这些神子发育起来。”他可就麻烦大了，大人言之有理，那我这就去办。待手下离开后，黑袍人注视着天榜第一的位置，嘴角露出诡谲的狞笑。咸鱼镇，黑魂森林的那个人，就是你吧？也只有你能办到了。结结结结，不知面对深渊魔族围攻，你还能像现在这样出尽风头吗？还是又像上一届的谢神子一样，被神龙领主灰溜溜的救出去？我会为你准备好天罗地网，拭目以待吧。与此同时，神龙城。林青瑶正在与轩辕宗汉商议救援苏晨一事。轩辕前辈，我已带来了一百枚神经，还请您收下。林青瑶微微行礼，手中拿着一个巴掌大的储物袋，储物袋上缝制着火皇城独有的标志。储物袋内里则装着一百枚水晶，这些水晶颜色各异，每一个都晶莹剔透，十分漂亮。除此之外，水晶内还隐隐散发出强大的规则之力。这便是神经，唯有杀死神境生物，才能从其体内取得的强大晶体。每一个神经。都有概率让一个传说资质的半神境巅峰子民突破，成为真正的神境生物。这样的宝物，即便是那些从千年前发展至今的强大领主，也难免会心动。毕竟，神话资质的子民刷新不易，就算是声名赫赫、称霸一方的轩辕宗汉，手下的神境也不会太多。在与深渊魔族连年大战至今，神境手下是用一个少一个。而林青瑶愿意为了一个没有血缘关系的，花费如此大的代价，很难不让人唏嘘。看着林青瑶恳切的神情，轩辕宗汉摇摇头道：“青瑶，你们火皇城如今也正在发展的关键时期，这些神经你收回去吧。将来深渊战场上需要你出力的地方多着呢。至于你那个侄子，我已经答应了，帮你找找看，就绝对不会食言。你不必如此。况且，你侄子不是召唤的咸鱼吗？如今咸鱼村稳坐天榜第一，还有什么可担心的？”林青瑶听到这话，不放心的道：“可是，咸鱼领主的身份不是没确定吗？万一是其他领主起的名字？”那可就糟了。况且，您如果要出手，对自身也会有所损耗。有了这些神经，就能以最快速度补充起来。所以，这也是晚辈的一些心意，还希望前辈能够收下。其实说白了，林青瑶还是对轩辕宗汉不放心。他在荒海界发展不久，对这位大前辈也不算特别熟。这次是实在没办法，才求上门来。若是不将礼物送到位，谁能保证轩辕宗汉是否会真的帮忙？而且，身为一个大侠人，求人办事得送好处。这点道理他还是懂的。虽然拿出一百枚神经对他来说损耗极大，但想到自己最爱的侄子，也顾不得肉疼了。哎，你啊，就是太轴了。原本同为大夏顶级领主，你侄子又是那两夫妻的孩子，按理来说我是该出手。但你应该知道，有些事就算是我也没有办法。荒海界的神秘力量，乃是荒海界最本源的规则之力。在新人领主都在新手期的时候，除非荒海界神秘力量主动现身提起那小子。这样我才有一线可能从中渗透进行窥视，否则我也只能等到兽潮开启时，再从上百万新人领主中捕捉他们的气息进行分辨。而让荒海界主动提起咸鱼领主这件事，你觉得有可能吗？新手期最大的红利，早已在千年前荒海界刚开始时被我们第一批领主吃得一干二净了。如今唯一能拿到好处的地方，就只有天地人三榜而已。轩辕宗汉摇摇头，对林青瑶解释道：“原本以轩辕宗汉的性子，是不愿给别人解释那么多的。”他身为大夏第一领主，统领整个大夏区域的秩序，平日里事务繁忙，岂会在区区一个新人的事情上纠缠这么多？但谁让林青瑶侄子这件事牵扯太多人情呢？现在又得知这个苏晨很有可能是天榜第一的神子，哪怕林青瑶今日不拿着一百枚神经过来，他也是要管的。此时听到这些话，林青瑶表情复杂，心中对大侄子升起浓浓的幽怨。自己千叮咛万嘱咐，若是天赋不好，就先等等。结果这小子。还是冲动进入了荒海界，现在可倒好，在荒海界生死不知，倒是让自己心急如焚，接连走动了好几天。而且这一界突然冒出来这么多神子，局势明显不对头。
。而深渊魔族也不是傻子，看到这种情况岂能没有动作？这种情况下，苏晨的处境就更加凶险了。这也是他不惜二次登门，也要求得轩辕宗汉出手的原因。不过现在看来，轩辕宗汉这位大前辈应该的确是没什么办法了。哎，谢谢轩辕前辈，我也是被这小子整昏了头，方寸大乱。林青瑶面带愁绪，微微行礼道：“第六十八章。”身份确定，青瑶，你是我们人族近一百年最杰出的神子之一，发展至今已然接近瓶颈。这一百神经，你比我更加需要。至于苏晨，你也不要过于担心。为今之计，只能等到受潮开始的时候再做打算。到时我会看情况出手。轩辕宗汉摇摇头，劝阻道。林青瑶闻言，轻咬嘴唇，还没等说什么，就在这时，两人耳边同时响起荒海界对咸鱼村的公告。听到其中的内容。两人同时面面相觑，尤其是轩辕宗汉，他眉头微挑，表情简直古怪到了极点。轩辕前辈，如果我没记错的话，您刚才说，如果荒海界神秘力量主动现身的话，就……林青瑶迟疑的看向轩辕宗汉，眼中带着浓浓的热切，仿佛在说：“前辈，机会来了，你快出手啊！”轩辕宗汉，他敢发誓，这个咸鱼领主简直是他上千年的岁月中见过的最离谱的神子，新手期就获得黄金领地。第一天就完成了自己数百年才完成的目标，敢不敢这么离谱？要知道，就算是自己新手期，也就刷到了一枚青铜剑村令而已。至于其他领主，能在新手期刷到令牌的，更是屈指可数，更别说依靠这个触发荒海界奖励了。回味着耳边的声音，一时间，这位大夏第一领主居然生出了一丝莫名的挫败感，自己在这方面居然被一个新人给比下去了。不过难受归难受，轩辕宗汉倒也没忘了自己说过的话。趁着荒海界对咸鱼村的奖励还未结束，赶紧驱动自己的规则之力，偷偷钻入荒海界的规则本源，沿着这股力量寻找到其中的尽头。这里是黑魂森林，轩辕宗汉的灵魂之力在一瞬间扫过整个黑魂森林，最终定格在一名俊逸的青年身上。找到你了，这咸鱼村发展的比我想象中要快得多，怪不得能引发荒海界公告。轩辕宗汉看着整个咸鱼村的繁荣景象，不由得挑了挑眉。下一刻。荒海界神秘力量仿佛察觉到了轩辕宗汉的窥视，一瞬间驱动规则之力，阻断了他的能量。轩辕宗汉就像是被断了网一般，眼前瞬间一黑。再想看时，公告已然结束。轩辕前辈，情况怎么样？林青瑶一直注视着轩辕宗汉的行动，看到他从探索状态退出，连忙开口问道：“嗯，运气还行，成功了。你那侄子是不是长这样？”轩辕宗汉用能量在空中勾画出了一张精致的图画。上面正是他刚刚看到的那个年轻人的面孔。林青瑶看到这张脸，顿时激动起来。是，这就是苏晨。没想到他竟然真的是天榜第一的咸鱼领主。得到这个结果，林青瑶几日以来一直萦绕在心头的紧张感瞬间散去了大半。有了荒海界的丰厚奖励，再加上咸鱼村自身的实力，安全性大大增加。随后又不由得升起一丝疑惑：之前战争领主学院的那帮校长和老师，明明说苏晨觉醒的是劣等种族。那些记者的相机也诚实的记录下了那一幕，现在怎么会出现这样的结果？难道是误判？想了想，林青瑶将这股念头驱散。无论是不是误判，现在至少能确定苏晨的安全性可以保证，这样就够了。现在你放心了吧？轩辕宗汉微笑道：“多谢轩辕前辈出手相助，我放心了。”林青瑶拱手感谢：“你那侄儿毕竟是那两人的血脉，资质自然不会太差。算下来，我还要感谢他们，为大夏增添一员大将。”以咸鱼领地目前的发展速度，会很快超越他的前辈们，到时也能够继承苏氏夫妻俩的遗志。”轩辕宗汉说道。“是。”林青瑶听到轩辕宗汉的话，想到苏晨的父母，眼中闪过一丝黯然。若是他们现在还在的话，相信一定会为苏晨的成绩感到高兴吧。不过话说回来，轩辕前辈现在虽然已经确定了苏晨的安全，但深渊魔族毕竟还在虎视眈眈。若他在关键时刻遇到危险，还希望前辈能够出手相助。”林青瑶说道：“这一点自然不用你来提醒，为大夏保留新鲜血脉是我的责任。无论咸鱼还是麒麟，我都会尽我所能的帮助他们。当然，如果他们不需要帮助的话，我也不会贸然出手。你应该知道，被救出去的神子可是不会获得天榜奖励的。到时候，可能未来很长一段时间的发展都会因为此事受到影响。”轩辕宗汉说道：“我明白，麻烦前辈了。”林青瑶显然心情好了不少，驱出了新世之后，脸上终于有了笑容。在外界暗流涌动的时刻，荒海界的公告也将一众新人领主震得不轻。麒麟村，终于，终于让我拿到了。
。有了这枚青铜剑村令，在三天内超越咸鱼村，轻而易举。彭于晏刚刚结束艰苦战斗，用袖子随意擦了擦脸上的血迹，看着手中的这枚令牌，眼中满是炙热。咸鱼村稳坐天榜第一的宝座已经整整四天了，也是时候该自己坐一坐了。苏晨，我可不会被你落下呀、啊！彭于晏嘴角勾起，这枚费尽千辛万苦得到的青铜剑村令，便是他夺得天榜第一的依仗。然而就在这时，荒海界公告如约而至。待其中的内容传入耳中之后，彭于晏瞬间脸色一僵，手中的青铜剑村令不由得滑落在地。黄金，彭于晏脸色僵硬，显然被这公告打击的不轻。周围的麒麟看到自家主人的样子，不安的在周围走动，鼻腔中喷出灼热的鼻息。良久。彭于晏苦笑一声，还真是被你打败了。原以为你就算超过了我，咱们的差距也不会太大，谁知从一开始，你就已经将我甩出了一大截。黄金级的城镇啊，我们俩竞争好几年，这还是第一次让我生出无力感。说完，彭于晏调整心态，过了不久，又重新燃起了斗志，神色间充满坚定。不过就算这样，我也不会就此认输。苏晨，我一定会尽全力追上来的。第六十九章，种族技能感悟，巨龙村。这是哪里来的怪物？安东尼眼睛猩红，一把将手中的铁剑砸在地上。刚才荒海界的公告直接让他破了大防。他努力厮杀了好几天，就是为了超过那两个家伙。谁知第一名的领主竟然如此变态，第四天就建成黄金级城镇的新人啊！这简直就是完全无法超越的敌人。咸鱼村那个怪物就不说了，麒麟神子区区一个大下人，居然也骑在我头上，我不服！安东尼咬牙切齿的一拳轰在一棵巨树上。竟然直接将巨树轰得四分五裂，只是无论他如何无能狂怒，咸鱼村的公告也是无可改变的事实。如今他唯一能做的，只有在剩下的几天内尝试对天榜第二发起冲击。若是被一个大夏人给比下去了，他还有什么脸面面对英帝国的民众？恐怕到时候全国都是铺天盖地的不良报道吧。想到这点，安东尼拳头紧握，指挥身后的几十头巨龙，怒声道：“继续跟我杀！”好，巨龙感受到主人的情绪。一窝蜂的冲出去寻找野兽，与其厮杀。不死鬼神村，阿西，这个咸鱼村的领主肯定是我泡菜国的神子了，否则不可能将大夏与英帝都踩在脚下。而且，咸鱼这个名字明显是我泡菜国的一道菜的名字。这位神子一定是我泡菜民国某个爱吃泡菜咸鱼的人。看来我也得努力了。只要能在最后一天晋升第二，我泡菜国一门双神子不久就能齐心协力统治世界。泡菜国神子朴大帝一脸兴奋地将苏晨归属为泡菜国神子，带着手下的鬼怪子民热火朝天的搞基建。大蛇村，没穿内裤跪坐在樱花树下，眉头微皱。咸鱼村吗？真是个强大的敌人。看来等新手期结束后，要与大人们谋划一番才行。如果这咸鱼村不是我樱花国的神子，就要想办法对其进行一番拉拢。拉拢不成，就必须要暗杀。否则，这样一个极有天赋的领主，无论放在哪个国家的阵营。对我樱花国来说，都是一个巨大的威胁。赛人村，一个金发碧眼、前凸后翘的大洋妹听到公告，眼中闪过一抹金光，娇笑道：“哥哥哥，这位咸鱼领主真是个有意思的人呢、啊。如果能与他进行联姻的话，相信家族中的老家伙们都会很高兴吧。不知这位咸鱼先生是否会喜欢海妖呢？”凯瑟琳手指轻轻划过自己的腿、腹、胸，最终停在唇边，真期待呢。在整个荒海界都因为咸鱼村掀起阵阵波澜的时刻，身处风暴中心的苏晨却没时间想那么多。在公告结束的一瞬间，奖励便立即下发了。一时间，整个咸鱼镇内的所有人员身上都散发出了莹莹白光，其中苏晨身上的光芒尤其浓郁，只感觉有一股突如其来的庞大能量在体内横冲直撞，不断强化身体素质的同时，也在增加体内能量。一直到强化结束，苏晨一身实力已经突飞猛进，挥挥拳头。只感觉一股难以形容的巨力附着在上面，全速已然接近音速。一番尝试之后，苏晨又看了看咸鱼们的状态，脸上充满喜色。这一次的奖励实在太丰厚了，全体人员等级加一，直接令吕布和诸葛亮升到了七阶，其他几个闲将也升到了六阶。光是这一下，便节省了数天之力，也让升级二阶城镇的进度增长了一大截。除此之外，我自己还有一个等级加二的奖励，总体算下来，足足加了三级。如今。我已然到了七阶，与吕布、诸葛亮的等级齐平。说着，苏晨又有些懊恼，早知道会触发这样的奖励，就先紧着自己多升两级了。这样一来，三级的加成岂不直接让我的实力更进一步？真是可惜了这样一个好机会。当然，要是让其他领主听到苏晨的话，恐怕当场要气吐血喽。我们拼死拼活那么多天，平均也不过三四阶的样子，有些甚至还在二阶徘徊。
，你第四天就升到了七阶，还不满足，真是太过分了！待苏晨适应了自己的身体以后，最后一个奖励也开始下发了，请领主寻找一个安静、无人打扰之地，开始接受种族技能感悟。荒海界神秘力量在苏晨的耳边响起了提示，苏晨听到这话，顿时精神一振。之前说过，所谓的种族技能，就是领主所召唤的子民所拥有的种族天赋，这些天赋各有不同。一旦感悟成功，便能化为技能，即大提升领主的实力。不过，因为这种感悟极为难得，除非有十分惊人的悟性，否则大部分领主都很难在短时间内感悟到什么。有些悟性差的领主，可能活了大半辈子都不一定能悟出一个。现在荒海界神秘力量直接奖励了种族技能感悟机会，不知道能感悟出什么样的能力？是咸鱼们不死不灭的特性，还是具体到某个咸将身上的能力？怀着期待的心情，苏晨迅速来到领主府，关紧门窗。坐在椅子上开始接受奖励，下一刻，一股神秘能量袭来，苏晨瞬间失去了意识。一片混沌的世界中，苏晨宛如一叶孤舟，在混沌的海洋中孤独漂流。不知过了多久，混沌分开，豁然开朗，一轮灼日烈阳悬挂高空，烘烤着下面的土地。苏晨站在烈阳之下，无法移动分毫，只能缓缓睁开眼睛观察这个世界。这一看，瞬间令他的心中翻江倒海，头皮发麻。一眼望去。这片仿佛无边无际的大地之中，竟然充满了咸鱼。一条条与初始召唤的咸鱼相同的咸鱼们，被拥挤地铺在地上，瞪着死鱼眼，接受着阳光的灼烤。甚至就连苏晨脚下踩着的，都是几条被铺在地上的咸鱼。而在这些咸鱼的身下，还能清晰地看到，他们所躺着的地面，居然都是由大块的矿岩组成的。这里俨然就是一个由赵义咸鱼以及无边炎帝组成的一个专属于咸鱼的世界。第七十章，咸鱼得世界。原来咸鱼们在被召唤之前都生活在这里，很显然，这里并不是蓝星，也不是黄海界，而是一个从未被人发现的充满咸鱼的奇怪世界。他们生活在炎地上， 2 4小时不间断的被太阳烘烤，在被苏晨召唤之前，一直都过着漫长而又悠久的咸鱼生活。谁也不知道他们究竟活了多少年，可能对他们来说，岁月本身就是最无关紧要的事情。从这些咸鱼身上，真的能感悟到什么神迹吗？苏晨不禁开始疑惑。仔细想来，咸鱼们之所以能不死不灭，主要还是因为自己能够拥有战斗力，也是因为吕布他们的天赋转化。除此之外，似乎真就没有什么特殊的能力了。不像其他种族，魔法、武技、科技、玄学一应俱全，学到什么的都有。而咸鱼，除非能学到某个咸将的技能，不然就只有涂烟晒太阳，当一个享受光合作用的咸鱼了吧？正当苏晨在心中沉思的时候，轰！伴随着一道震耳欲聋的叫声响起。一股浓浓的黑雾突然凭空涌现，迅速将整个世界都染成了黑色，就连高空之上那灼烈的太阳也被黑雾染成了黑色。苏晨抬头向上看，在那高高的天穹之上，一对熟悉的灯泡一般的眼睛射出两道光柱，在大地上一扫而过，最终定格在苏晨身上。这是刚刚觉醒时在异象中看到的古怪生物。看到这熟悉的场景，苏晨心中大为震惊。原以为觉醒时的那场异象只是一个失误。毕竟召唤出劣等种族，怎么可能拥有什么异象？就算是高等种族的领主，也少有能勾动异象的。所以，无论是当时亲身感受到异象恐怖的师生，以及各路媒体，还是苏晨，都没有将这异象当一回事。但现在再次看到这个庞然大物，苏晨才终于确定，这个异象的确是自己勾动的。不过，这个生物到底是什么呢？苏晨大着胆子抬起头，与那对巨大的眼睛对视。或许是这一次漫天黑雾更加稀薄。又或许是天穹上的巨大生物距离较近，在苏晨的仔细观察下，还真看出了一点若隐若现的轮廓。那是一条庞大如荒古巨兽的大鱼，其通体呈现青色，浑身布满坚硬的鱼鳞，以及复杂而难懂的古代纹路，令苏晨看便感到头脑发晕，仿佛有数不尽的庞大信息冲入脑中。而最特殊的是，在这条大鱼的脑袋上，似乎还隐隐带着一个金色的皇冠。这皇冠的存在，更是为这条大鱼增加了一股浓浓的王者霸气，就好像在这个世界。他就是独一无二的王者，难不成这条大鱼就是咸鱼之王？看着这条仿佛从混沌初开便存在至今的荒古巨兽，苏晨心中很快就浮现出了一个猜测：在前世的那款微信小游戏中，有一个名为咸鱼之王的角色，没有人知道他从何处来，也没人知道他的实力，甚至在游戏中更像是一个只能看到图像的吉祥物。但如果将他的形象与这个世界看到的大鱼重合，就可以肯定他。便是这咸鱼世界至高无上的王，咸鱼之王啊！身为这个世界之主
，他的实力肯定在神境之上。若是能将他召唤到荒海界的话，岂不随便就能横扫整个荒海界了？苏晨心里暗暗想到。当然，他也知道这种事肯定是不可能的。别说咸鱼之王，光是脚下这一兆咸鱼子民，怕是八辈子都召唤不完。不过，这种足技能又该如何感悟呢？我到现在还没有头绪。若是错过了这次机会，可就亏大发了，或许是感受到了苏晨内心的想法，天穹之上的咸鱼之王微微张嘴，再次发出古怪的叫声。轰！阵阵音浪扩散开来，咸鱼之王的皇冠突然闪起刺眼的金光，在黑雾中显得十分醒目。下一刻，一粒微小的金色能量颗粒从皇冠中悠悠飘出，不过几秒便已经来到苏晨面前。随后，在苏晨疑惑的注视下，缓缓融入了眉心，一股清凉之感在脑中扩散开来。随后。苏晨猛然感觉到自己身上似乎多出了某种能力。叮，恭喜宿主感悟种族技能虚空行走，现在开始回归。系统提示音响起，还没等苏晨反应过来，再次眼前一黑，失去了意识。又过了不知多久，苏晨悠悠转醒，在看周围时，咸鱼世界的一切都已经消失，取而代之的是熟悉的领主府环境。再看时间，居然才过去一秒钟不到。所有领主觉醒种族技能都像我这样吗？还是只有我一个是这样。苏晨眉头微皱，回想起刚刚经历的诡异世界，仍有种分不清虚幻与现实的感觉。不过按系统的说法，我刚刚已经成功觉醒技能，且技能名为虚空行走。不知这是一个什么样的技能？系统，现在可以查看技能属性吗？苏晨问道。叮，正在打开宿主面板。宿主苏晨，等级七阶，装备险主的铁锅，险主的围裙。技能以足建造精通。精良虚空行走天赋技能，虚空行走可消耗自身能量于虚空中漫步，消耗量是时间距离而定，无冷却。看完了技能介绍，苏晨还是有些云里雾里。从介绍来看，虚空行走似乎是一个位移技能，但就是不知道这个所谓的虚空到底是什么地方。想了想，苏晨决定先尝试一下再说。走出屋子，苏晨直接调动体内能量，尝试发动刚觉醒技能时感受到的那种能力。下一刻。苏晨浑身的能量突然不受控制的向身体某处涌了过去，并以肉眼可见的速度消耗。待其瞬间消耗了三分之一后，苏晨整个人已经消失在原地，转而出现在了一个神秘的空间中。这是一个单人通道一般的空间，在这里能清晰的看到周围的一切事物，也能随意向任何地方前进。但这些事物在苏晨眼中却有一种莫名的距离感，明明近在眼前，却仿佛两者相隔了一个世界一般，无法感受，也无法触碰。第七十一章。虚空行走，苏晨试着用手去摘一株野草，却发现手直接从野草身上划过。这里难道就是所谓的虚空？在这个空间中，无论我还是空间中的事物，都是虚幻的。那么在这里面行走，就是所谓的虚空行走了。发现这种情况，苏晨脑洞大开，躬身弯腰，试着钻进土里。而在他想要这么做之后，身体便像灵魂一般，直接进入了泥土之中。但可惜的是，里面漆黑一片，什么也看不到。在试着探身进入一株大树的树洞，马上便从中发现了食草野兽留下的坚果。不错，好玩，这技能有点厉害啊！苏晨顿时借着这个技能，衍生出了一大堆新奇的想法。就在他准备继续进行下一个想法的时候，身体突然传来一阵虚弱感，这才发现，原来不知何时，体内能量已经见底，无法再供应自己在虚空内了。趁着能量还未完全耗尽，苏晨赶紧解除技能，虚空状态消失。苏晨直接踩在了松软的土地上。而他所处的位置，正是在虚空中最后所站立的位置上。再看时间，仅仅只过去了一瞬间，也就是说，自己刚刚在虚空中消耗的十几秒，在现实中不过只有一瞬间而已。死，这技能太变态了吧！苏晨倒吸一口冷气，终于明白自己觉醒了一个怎样的技能，可以随心所欲瞬间移动，并且绝大多数地方对自己来说都畅通无阻，哪怕大大咧咧的在敌方领地核心逛一圈，也不一定能被发现。而且最重要的是。这个技能还没有冷却，这就是个老六专属技能啊！想想两军对阵时，自己突然出现在敌军大将面前，一刀抹了对方的脖子，再躲进虚空之中。敌方大军还没反应过来，其首领就已经翘了辫子。又或者，依靠这个技能进入敌人的宝库之中，悄无声息的搜刮干净，再悄无声息的回来。整个过程不留一丝证据，哪怕敌人想破头，也想不通自己是怎么进来，又是怎么将宝物全部带出去的。这样的技能简直堪称逆天。随便进行一番操作，便能让敌人心态炸裂。唯一的缺点就是消耗太大了。我晋升七阶之后，体内能量已经十分雄厚
，但还是仅仅支撑了十余秒，便能量见底。想要做到上述操作，恐怕至少也要到圣域以上。当然，在战斗时突然消失给敌人一个惊喜，还是能做到的。比如在虚空中将刀架在他的脖子上，等出现时便能轻松打出致命一击。又或者依靠铁锅的强制眩晕以及百分百爆头来一波无限控杀。一个虚空行走给苏晨提供了各种思路，一时间脑洞大开。满脑子都是骚操作，主公，如今领地已经完成建造目标，我们也实力大增，不知是否要继续外出狩猎？这时，吕布从远处走了过来，对苏晨抱拳问道。吕布的一句话顿时打断了苏晨的思绪，将他从兴奋的状态中拉了回来。不用了，先休息吧，等养足了精神再干活。苏晨之前已经答应了手下们，等完成了目标就休息，哪能刚刚升级领地就鼓动他们继续干活？那岂不是跟资本家一样了？苏晨自认为。还是很人道的，该有的休息和奖励可一点也不会少。带着吕布来到属下集合之地，此时咸鱼们正安安静静地站在一起，等待苏晨的下一步吩咐。领主们就没有那么严格的纪律了。此时正聚在一起，叽叽喳喳地讨论刚才的公告。咸鱼大佬太牛了，升级领地之后，居然让我们每个人都升了一级，还有我们的子民还没狩猎过就升级了。可惜就是等级太低了，一级升为两级，跟八级升为九级可是两个概念，有的升就不错了。而且我们的重点可不是升级，而是咸鱼大佬的实力。就是咸鱼大佬越强，我们未来发展也越顺利。有咸鱼大佬罩着，等级什么时候都能升。不过大佬就是大佬啊，不但连升三级，还获得了觉醒种族技能的机会，这才是大头。现在咸鱼大佬就是当之无愧的第一新人了。哈哈，虽然奖励跟我关系不大，但我也是参与了咸鱼村建造的，心中可是鱼有龙焉。黑魂森林中那些远处的领主，恐怕要羡慕死我们。聊天频道早就闹翻天了，清一色喊着要搬家投奔咸鱼村，我们也要更加努力啊，可不能被外人给比下去了。卷就完了，要让大佬看到我们的努力。苏晨作为一个新人，发展速度史无前例，再加上一通荒海界通告，使得这批领主忠诚度爆棚，对苏晨更加死心塌地了。恐怕现在苏晨就算要潜规则他们，他们也会毫不犹豫的将自己扔在床上。直到苏晨到来之后，众人才停止了讨论，看着一群目光灼热的下属。苏晨笑呵呵的道：“刚刚的公告，相信大家都听到了。现在我已经成功觉醒出了种族技能，虽然因为保密原因不能将技能告诉你们，但我可以保证，只要不出意外，这次的兽潮必定能带你们度过。就算那头深渊魔族过来，我也有把握胜过他。”听到这话，一群领主顿时欢呼起来。他们如今最担心的，不就是深渊魔族吗？相比之下，对兽潮的担心程度都没有这么高。而现在，苏晨能够说出这样的保证。就说明他觉醒的技能肯定超强，再加上苏晨的一众子民，要是这都没办法度过兽潮，也只能说何该他们死在这儿了。所以，如今他们心中的压力可谓是一扫而空。看着苏晨以及一众咸鱼，心理安全感别提有多强烈了。当然，就算这样，我们也不能掉以轻心。这几天最好还是将领地再生一生，这样才能确保万无一失。所以，革命尚未成功，兄弟们还需继续努力啊！苏晨笑道。第七十二章。后续筹备，那当然，咸鱼大佬，我们也不是傻子，岂会因为一时的进步就放松警惕？是啊，面对深渊魔族，再多的努力都嫌不够，唯有彻底度过新手期，才能叫高枕无忧。要我看，后面反而应该更紧张才对，不仅要继续提升繁荣度，咸鱼镇的城墙也要开始建造了，这样才能更好的应对受潮冲击。黄嘉欣提议道：“黄嘉欣说的没错，我也正有此意，城墙的图纸都已经准备好了，等到明天就能分出一部分人开工。”苏晨闻言，赞许的点了点头。城墙的建造本就在计划内，只不过领地还未升级成镇，就没有浪费人手。现在领土面积再次扩大，城内建筑数量也已经非常多了。这个时候，城墙变成了必要工程，如此才能防止受潮之下对领地造成破坏过大。其他人对此自然没有什么意义。一个领主甚至直接开口提议：“我建议，我们可以用纯铁铸造城墙，这样造出来的城墙强度才能抵抗深渊魔族。”此话一出，直接就被大家伙否决了，甚至还用看傻子的眼神看着他。这些难道大家不知道吗？也不想想，这玩意儿是新人能搞出来的。无论是高等级的建筑，还是纯铁，甚至更高级的合金城墙，这些都是至少发展了几十上百年的老领主才有可能完成的。而且还得是资源极其丰富，多到没处用的时候才可以。不然，你哪怕发展上千年，也依然造不起铁城墙。所以。能说出这个提议的人，显然是没过脑子，嘴一秃噜就提出来了。这名领主感受到众人的眼神
，也意识到自己说错了话，连忙不好意思的说道：“抱歉，以前在教科书上看到了很多类似的相关资料，没有多想就说了出来。无妨，现在我们资源不多，只能选择石料。但将来若是可以开采铁矿，更高级的城墙也是迟早要升级的。当然，目前还是要先麻烦大家，在接下来的三天时间，加班加点的将城墙给造出来，最好能再造出一些城防器械，不求有多大威力，能一定程度阻碍受潮的行动即可。”苏晨笑着说道：“主公，这一点或许我可以帮忙。”诸葛亮摇摇羽扇笑道：“听到这话，苏晨这才想起，这位在演绎中除了谋士之外，同时还是一个非常厉害的发明家。无论木牛流马，还是诸葛连弩，皆是出自他手。有着这样的智慧与技艺，指挥人手制造一批城防器械出来，自然也不是什么问题。甚至诸葛亮要是有时间学习的话，学会那些现代工艺，应该也是轻而易举。”想到这里。苏晨不禁有些庆幸自己的第一个谋士是诸葛亮，并且他还继承了演绎诸葛亮的所有智谋与能力，不然有些事还真搞不定。既然如此，那我就交给孔明了。除此之外，城防布置等一应事务全部交于你，你可以等安排到位之后再去外出狩猎升级。”苏晨说道，“主公自可放心交于我，不出一夜，我便能拿出所有图纸。同时，我还准备在城外大摆八阵图，阵城可挡千军万马。大军于八阵图中可以最小的损耗。”应对敌军，诸葛亮自信地说出自己的计划。得孔明一人，可当百万雄兵啊！苏晨感叹着，拽了一句文绉绉的话，直接夸得诸葛亮胡子都翘了起来。主公谬赞，亮必竭尽所能，不负主公的期望。诸葛亮躬身道：“好了，既然具体事宜已经商议完成，那就开始休息吧。今天辛苦了一整天，不好好休息一下，明天可没法继续干活。”苏晨重新看向一众领主，将事先准备好的肉食全部拿了出来。原本这些血肉是用来给他们升级用的，结果升级成镇之后，却遇到了荒海界奖励。如今咸鱼镇所有人员都升了一级，高等级的血肉对他们来说效果大大降低。除了等级太低的人以外，想要继续升级恐怕没那么容易了。当然，如果单以填饱肚子、恢复体力为主要目的的话，这些血肉肯定是够用的。将血肉放在地上之后，苏晨又看向咸鱼们，拿出了夏武与李牧等人交易的已经经过处理的盐，看着地上一大堆雪白的盐粒。咸鱼们顿时激动了起来，尤其是公孙瓒及其带领的白马一从，如果不是苏晨还未吩咐，现在早就上来抢了。吕布和西凉军因为昨日亲自前往盐矿清理食盐蚁，待清理完成后，自发的原地享受了一波盐浴。但公孙瓒和白马一从可是自始至终都在领地周围狩猎的，一直到现在已经有很长时间没接触过盐了。现在一看到盐，便觉得浑身发痒，恨不得现在就在地上滚起来。好了，这些就是你们今天的奖励，你们所有人都排好队。用一兜上前领取足够自己使用的份额，待领取之后，就自己找自己的房间休息去吧。”苏晨对一众咸鱼说道。他是知道咸鱼们享受盐浴时的画风有多离谱的。为了不让黄嘉欣等一众属下看到咸鱼们画风炸裂的样子，便吩咐他们走远一点休息，不要在人前撒欢，不然以后自己这个领主还怎么在属下面前维持自己的威严？怕是一看到自己，就会想起咸鱼们脱光了衣服，像一群二哈一样在盐堆里滚的样子吧。一想到这样的场景，苏晨就不由得嘴角一抽，好在咸鱼们还是十分听话的，在苏晨下达命令之后，便耐心的排好队，一个一个上前领取足够的盐，随后便撒着花儿跑了。黄嘉欣等一众领主们看到咸鱼们领盐的过程，虽然有些奇怪，但也没有多想。咸鱼嘛，需要盐不是很正常的。待咸鱼们全部下去休息以后，苏晨这才开始拿出事先给自己准备的血肉，开始架火烤了起来，一边烤肉，一边还时不时的与周围的领主们聊聊天。在这黑魂森林一众领主人人自危的情况下，这里倒成了少有的气氛祥和之地。第七十三章坏消息。晚上十二点，榜单刷新。不出意外，第五天的榜单中，咸鱼镇依然稳坐第一。麒麟村和巨龙村分别为第二和第三名，余下的村落名次各有变动，但变动都不是很大。苏晨将新刷新的两千子民分别分配给西凉军和白马一从之后，手下拥有的咸鱼军队便直接暴涨至四千二百零七条，其中。西凉军有 2,007 条，白马一从为 2,200 条，如此数量的兵力，若是没有深渊魔族侵扰，度过受潮轻而易举。但可惜的是，这是不可能的。作为黑魂森林最强领地，咸鱼镇必然是深渊魔族的优先针对目标。所以在新一批子民分配完成后，苏晨便安排他们外出狩猎升级了。等到第二天，苏晨开始继续招募领土范围内的领主。昨天升级之后，领土总面积已经达到100公里。虽然还未与盐矿那边接壤，但只要将领地提升至二级城镇，想必就能将盐矿纳入领土范围内。而下属领地
，还可以继续招募。反正咸鱼镇是黄金级领地，下属领地多多益善。有了新一批的下属领地，建造速度也能更上一层楼，尽快将城墙完成。一番考虑之后，苏晨打开聊天频道，发布招募信息。咸鱼镇领土面积又增加了，有没有领地被覆盖的村落想要投奔，尽快报名，过期不候。咸鱼大佬又来招人了，恭喜大佬步入镇级。我我我，大佬已经给您发私信了。还有我，哈哈，早就等着这一刻了。原本还以为没希望了，谁知居然幸运的处于咸鱼大佬的领土范围内，羡慕啊！不知道我什么时候才有机会投奔大佬。没法投奔咸鱼大佬，最近几天又始终无法将繁荣度提升至三级村落的要求，我已经开始慌了。呜、哦，我才应该慌好吧？粗略估计，我今天才能晋升二级村落，我的子民完全没有战斗力啊！哪怕数量增加，还是一出去就是死。我觉得我可能要凉。要是咸鱼大佬。能来接我一下就好了，我愿意将未来 80% 的收益全部上交咸鱼村。楼上的想屁吃，人家大佬还要忙着发展呢，怎么可能管领土外的领地？对于咸鱼镇在聊天频道招募的情况，几天下来，一众领主早就见怪不怪了。除了部分自认为无法在受潮中存活的领主十分活跃，想要引起苏晨的注意外，其余的都不怎么发消息了。苏晨发完招募信息后，整理了一下私聊中的人员信息之后，发现这次投奔的领地数量比预想中还要多。之前的几轮招募。使得咸鱼镇下属领地已经达到32个，而这一次投奔的领地居然高达惊人的48个，与之前的相加刚好80个领地。虽然比起整个黑魂森林的1万领主来说，这个数量显得很少，还不足 1% 但将其聚集起来的话，就会是一个惊人的数字。等到后续所有领地发展起来，甚至足以建立起一个小国家的雏形。由此可见，咸鱼镇的号召力有多强。若非目前领地范围有限。恐怕整个黑魂森林没几个领主不想得到咸鱼村的庇护。迅速将信息整理完成，苏晨将这48个领主的位置分别发给几个闲将，让他们带队去接。随后便拿出图纸开始工作，对领地内的建筑规划进行更细致的划分，并且对城墙的结构再进行一些改造，以求尽量做到完美。一直到几个小时之后，新投奔的领主被相继带回。苏晨与这些人小聊几句之后，便将其全部交给黄嘉欣，让他进行安排。等到最后一个领主被吕布带回时，却发生了意外，吕布及手下五百条咸鱼分别死了数次，带回来的那个领主的手下子民更是全军覆没，就连那个领主本人也受到了不小的伤势。若非吕布与手下西凉军拼命带其撤离，恐怕回来的就只有一具尸骨了。这是发生了什么？看到那领主凄惨的模样，苏晨顿时一愣。要知道，吕布他们所走的路线可是黑魂森林边缘地带，安全系数极高，现在却成了这副样子。附近的其他领主也全部围了上来。一脸担心地问道：“兄弟，你这是咋了？难不成是遇到深渊魔族了？我这儿有些草药，你坐下来，我帮你包扎一下。”那领主手里拄着木棍，浑身遍布撕裂状的抓痕，闻言丢下拐棍，一屁股坐下来，苦笑道：“是的，我们运气不好，遇到了深渊魔族，手下子民也全没了。如果不是咸鱼大佬的手下，我恐怕一个照面就被杀了。”听到这话，一众领主顿时一脸畏惧，尤其是那些刚来不久的领主们，更是心中后怕。幸好那只深渊魔族找的不是他们，不然怕是不一定能回得来。听到深渊魔族的消息，苏晨的表情严肃起来，问道：“吕布，你说说看看具体什么情况？”吕布闻言抱拳道：“主公，正如他所说的那样，我们遇到了深渊魔族。那家伙实力非常强，足有九阶，身法鬼魅，出手灵力无比。而我要护送这位兄弟，束手束脚，无法全力出手，只能边打边撤。不过最重要的是，我感觉这次遇到的这只深渊魔族。”似乎与之前遇到的那只不太一样。说着，吕布的脸色凝重起来。之前遇到的那只脸型较宽，双臂较长，出手以双爪袭击为主；而这一只却是双腿更长，速度更快，全速之下，纵使我也很难跟上其身形。这么说，你认为黑魂森林中出现了第二只深渊魔族？苏晨脸色难看起来，其他领主更是面带惊悚，心跳加速。一只深渊魔族就已经很难对付了，要是再来几只，还要不要人活了？不能确定，但我想大概率是这样。”吕布说道。这时，一个领主忽然惊叫道：“你们快看聊天频道，还有其他人也遇到了深渊魔族。”第七十四章，坚定信心。听到这话，一众领主顿时一惊，连忙打开聊天频道，按照那人的描述找到三号频道。苏晨也眉头紧皱，打开聊天频道一看，顿时看到了几行刚刚发布的信息。靠！真是见了鬼了！我派出去的子民明明在狩猎野兽。但不知道为什么，那野兽体内突然蹦出来一只深渊魔族，将我手下子民斩杀大半，只有几个重伤逃了回来。啥玩意儿？
，原来深渊魔族是从野兽体内出来的，好像是。不过之前咸鱼大佬已经遇到一只了吗？楼上的兄弟怎么又遇到一只？你能确定真是深渊魔族吗？肯定啊！我的子民回来以后，给我描述了凶手的样子，绝壁是深渊魔族。现在好了，死了那么多子民，我已经对之后的兽潮绝望了。所以现在黑魂森林有两只深渊魔族，这还玩个屁啊！老子从一开始就不应该进这荒海界，不是说荒海界一直都很公平的吗？怎么让深渊魔族渗透进来这么多？现在不派子民出去也不行啊！不升级的话，到了兽潮那天还是一个死。之前忘了说，其实我的子民今天也遇到了深渊魔族，不过他们距离领地比较近，跑得又快，损失的比较少。当时我还以为只有我这样，没想到还有兄弟遇到了，所以。黑魂森林到底有几个深渊魔族啊？真是没法活了！聊天频道中已经在连续几个人的爆料下炸了锅，满屏都是讨论深渊魔族的。看着这些消息，苏晨心惊不已。他也很想像那些领主一样问一句：黑魂森林到底有几个深渊魔族？往年一百多个新手区域中，能出现十几头深渊魔族都算是多的，有时候甚至连一头都没有。今年却明显不对劲，尤其是今天，深渊魔族的消息像雨后春笋般冒了出来。虽然不排除这几个领主遇到的都是同一只深渊魔族，但哪怕只有两三只，对自己来说也已经足够棘手了。难不成是因为我昨天触发的荒海界公告，才促使深渊魔族对黑魂森林进行针对，又投放了一批进来？脑海中忽然浮现的想法，顿时令苏晨心中悚然一惊。从时间上来看，这个原因很有可能。深渊魔族一向都有针对人族天才的习惯，在那些人族叛徒的帮助下，数百年来杀害了不知多少天才领主。而昨天咸鱼镇又那么高调的得到荒海界奖励，在得知咸鱼镇是黄金级领地之后，对深渊魔族以及那些人族叛徒来说就很有针对的必要了。虽然不知道这个猜测对不对，但对我来说，现在也只能兵来将挡，水来土掩了。总不能因为深渊魔族数量太多，便两手一摊直接摆烂，哪怕是死，也要带着深渊魔族一起死。或许是勾动了元神记忆中残留下来的仇恨。想到生死不知的父母，苏晨的眼中染上了几分杀意。深渊魔族又如何？自己身怀系统以及攻防两件神器，再加上一众咸鱼的辅佐，未必不能冲破危机，将这加了料的兽潮完美度过。想到这里，苏晨心神坚定起来，关闭聊天频道，对一众领主说道：“好了，你们也不用过于担心。既然深渊魔族来到这里，我们便不可不免的，迟早会有一战，躲是躲不过去的。为今之计，是尽快将咸鱼镇繁荣度提高，尽快将城墙修建完成。至于深渊魔族，”他们虽然比同等级的野兽强很多，但也并不是不死之身。我们未必没有一战之力。听到苏晨的鼓舞，下属领主们对视一眼，心中的畏惧悄然散去。咸鱼大佬说的没错，深渊魔族的渗透，我们也没有办法，能做的唯有全力以赴。黄嘉欣道：“我明白了，别管有几个，干就完了。我就不信，我们这么多人，再加上咸鱼大佬，难道还打不过几个深渊魔族不成？深渊魔族若真不可对抗的话，人类早就在荒海界灭亡了。”领主们拳头紧握，战意凛然道：“好，既然想清楚了，那就去干活吧。”苏晨说道。待一群人离开后，苏晨看向了那个受伤的领主：“至于你，暂时就先休息吧。你现在的状态也不适合干活了，安心在领地里待着，等养好了伤，我再安排你干活。”“是。”咸鱼大佬，我一定尽快恢复状态，参与到工作中。”领主情绪低落的道：“虽说受伤并非他本意，但看到其他领主都在带着子民努力干活。”自己的手下却全军覆没，连自己都差点搭进去，心中难免有些难受。好在已经抵达咸鱼镇，不用考虑安全问题的情况下，子民迟早能再召唤回来。所以，在经过最初的低沉之后，倒也慢慢恢复了过来。主公，请问接下来是否还有其他安排？这时，吕布问道：“继续狩猎吧，不过接下来以你自己的等级提升为主，尽量以最快的速度将实力升上来。以目前的情况来看，一众咸鱼之中，升级回报率最高的就只有吕布了。”也只有吕布才能依靠咸鱼子民不死不灭的特性，无限提升实力，以最高效率实现越阶战斗。其他咸鱼，哪怕是攻击自带破甲的公孙瓒，也无法比拟吕布的战斗力。战神吕布的称号可不是盖的，所以吕布的等级越高，被动叠加越快。到了兽潮那天，他就是对抗深渊魔族的主力。可惜咸将数量还是少了一点，若是能将那几个技能效果变态的咸将召唤出来，对付兽潮就更有把握了。对了。狩猎途中，若是在遇到深渊魔族，有把握的情况下，尽量将其击杀；没把握就直接撤，保留复活次数。狩猎升级最重要。是主公，我记住了。商议完接下来的安排之后，吕布便带兵离开了。因为苏晨的安排
。这一次，吕布直接带着手下两千名西凉军以及邢道荣等闲将一同出发。有这么多手下当 buff， 可以尝试挑战一些高等级野怪。至于公孙瓒，则带领白马一从，在西凉军附近狩猎。若有需要支援的时候，再以最快的速度带队前往。第七十五章山谷。离开咸鱼村后，一众西凉军便直奔黑魂森林深处而去。之前说过，黑魂森林辽阔无垠。其中潜藏着数不尽的野兽，越靠近核心地带，其中的野兽等级越高。而一万名新人领主所处的位置，则基本上都在黑魂森林外围。内部到底有多少野兽？其中等级最高的又是什么等级？就没什么人知道了。到目前为止，咸鱼村应该是所有新人领主中攻略进度最高的了。其他中低阶的领主想要赶上这个进度，恐怕没有一两年的发育时间，根本做不到。若是在新手期结束之后，遇到了黑心的老牌领主，这个时间更是会无限延长。可能发育很久，才会逐渐有所起色。大约行进了半个多小时以后，一众咸鱼终于来到了昨日狩猎的位置。吕将军，这附近的野兽多为四到六阶，如今我们的等阶已经全部到了六阶以上，是否要继续往深处走？许褚在一旁问道。这是自然，今日我的目标可是九阶敌人。吕布嘴角勾起狂傲的笑容。到了七阶之后，他能清楚地感受到自身实力的上涨有多大。毫不夸张地说，现在就算圣域敌人在他面前。他都敢上去碰一碰，当然，结果就另当别论了。九阶吗？昨日你不是遇到过一只九阶深渊魔族？我们这些人能打过吗？许珠迟疑道：“当然可以。昨日我带领的手下不多，又要保护那个人类领主，才不得不避之而退。但今日我可是足足带领了两千号兵力，就算面对九阶，我也无所畏惧。”吕布手中方天画戟一挥，所谓战神，就是要敢于挑战一切不可能。而且，吕布的乱世技能在队友死亡后。都是按百分比增加攻击、暴击、暴伤三种属性。之前手下数量少的时候，都敢跨两阶碰一碰，现在就更加不是问题了。甚至可以说，只要手下咸鱼死的次数够多，圣域也未必不可战胜。也就是许珠刚来不久，才对吕布的实力有所犹豫。哼，姓许的，我们吕将军的实力岂是你能揣测的？别说九阶，就是神境来了，吕将军也能轻易战胜。邢道荣嘴又闲不下来了，接话茬对许珠嘲讽道。昨天许珠揍他的那件事，他可还记恨着呢。你又皮痒了。许珠眉头一皱，举起了锤子。点兄，你觉得呢？邢道荣不敢答话，又看向了典韦。作为传说级贤将，拉拢典韦即可与许珠制衡，令其不敢与自己作对。这是墙头草的基础技能，靠向一方而挑衅另一方。不过典韦憨是憨，人却不傻。听到邢道荣询问，瞥了他一眼，闷声闷气的道：“感觉的你在内涵吕将军。”说吕将军虽有战神之名，却连神境都比不过。此话一出，吕布看向邢道荣的眼神顿时变得十分不善。邢道荣则瞪大眼睛，身体瞬间一僵。没想到你个浓眉大眼的憨憨，居然还会说这种话！哼！一起将这个不长眼的家伙劈死！吕布冷哼道：“不要在这里浪费时间，我正好知道哪里有九阶野怪，都跟我来。”说罢，率先向更深处走去。邢道荣原地复活后，心有余悸地看了吕布一眼，小声嘀咕道。这些家伙还真是一点也不好拿捏，什么时候来一个能让我狠狠拿捏的新人就好了。作为第二个投奔主公的贤将，如今却成了实力最低、地位最低的，谁都能欺负一下的末端贤将，邢道荣觉得很是不爽。林林上将军的脸都要丢尽了，想着，邢道荣的表情深邃起来。看来得找机会传承我混元太极门神术，闪电五连鞭了。根据马师傅的教导，学会这一招，甚至可以屠神。到那时，区区一个吕布，还不是让我拿捏？要走了，你在想什么？许珠问道。没什么，我们快跟上吕将军吧。邢道荣脸上浮现出爽朗的笑容。等到许珠转过身之后，又变成了阴恻恻的冷笑。等着吧，下次就让你尝尝闪电五连鞭的滋味。略过一些小插曲，不久，吕布便带兵来到了黑魂森林深处的一个山谷边缘。说是山谷，其实就是一个大点的坑，深度大约有一百余米，面积为五公里左右。其内里树荫繁茂，又因为照射不到光线的原因。显得十分阴暗。站在边缘看去，整个山谷都是一片死寂，其内里蕴含着十分压抑的气息。这里就是吕将军所说的地方。不知将军是如何知道下面有九阶野兽的？典韦看了半天，没看出什么不同，便好奇地问道：“昨天我带兵路过这里时，曾感受到了有东西在底下狩猎，那一闪而过的契机被我成功捕捉。当时我还想着，短时间内应该不会招惹这里面的家伙，谁知突然升了两级。”这附近高等级野兽不多，更深处又隐藏着许多不为人知的危险，将底下的东西当成第一个目标倒是很合适。吕布说道：“既然如此，
那便现在就出发吧。之前还从未与等级跨越这么高的敌人战斗，现在正好可以试试。”典韦一脸兴奋地说道：“他本就是一个好战之人，演义中可逐虎过剑，勇冠三军，到了这里自然也不会因为等级之差心生退缩。”吕布闻言点点头，随后便号令全军进击，两千西凉军全部进入山谷。或许是感受到了敌人到来。山谷中本就压抑的气氛骤然提升了几个等级，整个山谷寂静无声，除了咸鱼们铁骑踩踏声外，就连树叶簌簌之声都不曾有。吕布带兵向下，沿途两侧经常能看见不知放了多少年的枯骨，还有刚死不久的野兽尸体，上面爬满了苍蝇与蛆虫，看起来十分恶心。这里的野兽看起来有些不修边幅啊，连自己家都整不干净。邢道荣小声吐槽道：“是很恶心，我一个咸鱼都感觉到恶心。”许初认同的点了点头。就是不知道我们的目标是一个怎样的生物了。第七十六章带头冲锋。九阶，这个阶段的生物，作为圣域的前站，已经可以初步在自己的周身形成一股无形的势。平时可能感觉不到什么，然而一旦发动，便会让敌人感受到心慌意乱，实力受到压制。而此刻，咸鱼们便明显能感受到这股弥漫在整个山谷中的阴森彻骨的势。胆子最小的邢道荣已经开始微微发抖了。吕将军。话说，我们真的要直接攻打九阶野兽吗？要不先打个八阶过渡一下？邢道荣耸兮兮的说道。你怕了？吕布眉头一皱，不屑的瞥了一眼。怕？当然不怕，我可是零零上将军邢道荣，岂会怕区区一个九阶野兽？我只是担心西凉军死亡次数太多，导致后继无力，后续连等级低一些的野兽都打不过了。邢道荣狡辩道。哼，这个可不用你来担心，主公命令，哪怕死也要绊倒。你还是好好想想，待会儿怎样发挥作用吧。要是一点用都没有，就别怪我拿你当控制消耗品去挡敌人的攻击了。”吕布哼道。有一说一，邢道荣战斗力虽然废，但死亡后强制控制的技能还是很好用的。经过前几天战斗时的实验效果，在关键时刻丢出去眩晕敌人之后，可以轻松重击敌方的弱点，以达到攻击效果最大化。不过邢道荣对这种行为十分抗拒。苏晨在场时倒还好，不在场的时候总是变招法的躲在后面逃避战斗。通常这种时候，吕布就会一把抓住他的领口，将他当成盾牌，阻挡敌人攻击的同时，发动大招攻击。几番下来，倒是给邢道荣造成了不小的心理阴影。此时听到这话，顿时不敢多比比了。一众咸鱼又前进了一会儿之后，越是接近山谷中心，周身感受到的压力也越来越大。吕布不由得严肃起来，这说明那只九阶野兽已经不远了。这时，异变突生，一根长达一米的黑色尖刺自丛林中爆射而出。直直的向吕布袭来，吕布早就绷紧了神经，看到来袭之物，瞬间偏头向一侧闪避。黑色尖刺与右侧脸颊险之又险的擦肩而过，直接洞穿了吕布后方某个倒霉蛋的眉心，连带着脑浆都给带了出来。一秒钟后，倒霉蛋邢道荣站起身，脸色分外难看。这狗娘养的，居然敢杀我！吕将军，我们上！邢道荣愤怒的眼睛发红，高举手中的梨花开山斧，大吼道。然而，他嘴上喊的厉害。说完之后，却没有任何行动，脚下也不曾前进一步。一众咸鱼用死鱼眼看着他的表演，场景直接陷入沉寂。你、你们怎么不走啊？邢道荣被众多死鱼眼注视，讪讪地问道：“这不是在等你吗？你发号施令，你就先上呗。”吕布说道：“啊，这。”邢道荣刚才是有些怂恿吕布先上，自己跟在最后面浑水摸鱼的小心思，谁知道人家根本不接茬。吕将军，这尖刺应该是那九阶野兽身上的产物。刚才的射击应该是一个警告。许珠拿起了地上的尖刺，仔细一看便能发现，这尖刺非铁非木，而是一种尖状角质，只射出一根，而没有后续动作，应该是对一众咸鱼不感兴趣，又不想让他们踏足自己的领地而发出的警告。一旦咸鱼们继续前进，后续定然会有更多攻击袭来。对于这种远程类的高等级敌人，吕布也颇有些头疼，自己这边都还没看到敌人的位置与形象，就已经被干掉了一只，双方之间敌暗我明。一旦被放风筝一般大肆射杀，就算咸鱼们再能复活，也很有翻车的风险。对于未知的九阶野兽，吕布可不敢有丝毫大意。想了想，吕布说道：“这样，所有人列成四队，直接冲过去。我不信他能无限射击，只要冲过这段距离，找到敌人真身，后续就好办了。”听到这话，典韦当仁不让的站出来道：“既然如此，那么我来当先锋。我的技能可以有效减少我们这边的死亡消耗，由我来带头冲锋，事半功倍。”典韦技能一夫当关，对单个敌人造成 500% 的攻击伤害，并增加自身 100% 的防御，持续10秒。孤胆受到攻击时，降低攻击者 4% 的攻击，并增加自身 4% 的防御，可叠加十层双级斩
，攻击增加 20% 生命增加 50% 可持续至战斗结束。战役战斗中，生命低于 50% 增加全体友军 60% 防御，可持续一分钟。死亡后刷新。可以看到，典韦的孤胆技能可降低敌方攻击力，并增加自身防御，叠加十分之后，可是足足有 40% 也就是说，只要能抗住十次攻击，敌人的攻击力就会被大大削弱。而战役技能则能够在生命低于 50% 之后，大大增加全体友军的防御力。两个技能相加，在这种需要冲锋的环境下，的确是最优选择。吕布了解典韦的特性，听到他毛遂自荐，便顺势答应了下来，将他直接安排在了守卫。若有攻击到来，他便是敌人的优先攻击目标。准备好了吗？直接上！典韦看了一眼后方的咸鱼，随后一鼓作气，直接冲了上去。冲啊！一众咸鱼跟在后面，刀光剑影，喊杀震天。嗖嗖嗖！他们的选择彻底激怒了黑暗中的野兽，一道道一米长的尖刺，如同一根根激射而出的标枪，向一众咸鱼穿透而来。冲在首位的典韦见状，挥动双戟，精准拦截其中两道尖刺。身上因为闪避不及，被射中了三根，每一根都穿身而过，伤口极为可怖。余下的尖刺则全部射入到了鱼群中，将一个个西凉军击倒。若有站得比较紧凑的，甚至会被一串二，一串三。只是一轮攻击，便让一众咸鱼显得十分狼狈。继续冲，不要停！冲过这一段，将那畜生的头砍下来当夜壶。吕布喊道：“咸鱼们自然知道该怎么做。复活之后，再次一鼓作气，一股脑的冲了过去。”第七十七章：巨型豪猪。嗖嗖嗖！暗中的尖刺不断射出。典韦身上穿透的尖刺早已超过十根，若非他防御力强悍，是一个十足的肉盾，现在恐怕早就翘了辫子。在这个过程中，孤胆被动的影响下。敌方的攻击力不断削弱，直到十层被动加满时，射出来的尖刺已经无法像一开始那样凌厉。虽然击杀咸鱼仍旧不是什么问题，但再想靠这些拦下众咸鱼的脚步，就是不可能的事了。好，这技能真好！吕布发现这种情况，顿时眼睛一亮，手持方天画戟，将向自己射来的几根尖刺劈飞，大跨步的冲上前。不过十秒就已经跨越了三百多米的距离。此时，众鱼已然抵达中心位置，两边的树林逐渐稀疏。眼前光线豁然开朗，到了这里，那个射出尖刺的罪魁祸首已然现形。一眼望去，只见一头长约九米的巨型豪猪趴在地上，一对猩红的眼睛死死地望着这群侵略者，背后的尖刺高高耸起，喉中发出示威的低吼。还以为是个什么样的敌人，原来是一只大老鼠啊！吕布一挥方天画戟，脸上的表情充满不屑。他这般贬低，顿时令这巨型豪猪心中大怒。这一次，他不再留手。后背所有尖刺瞬间激射而出，如同一杆杆标枪，密密麻麻的穿入咸鱼群中。一瞬间，无数咸鱼被尖刺穿透，瞬间毙命。而这时候的吕布已经进入战斗状态，队友的死亡反而令他身上被动不断叠加，浑身战力层层叠加，身上的气势也在不断暴涨。而这一切异状，并没有被巨型豪猪察觉。眼见一条条本该已经死亡的咸鱼拔出尖刺，缓缓站起身，巨型豪猪背后重新长满尖刺，再一次激射而出。哇哦！原来这尖刺是可以长出来的啊！要是能弄懂其中的原理，那简直是秃头患者的福音。邢道荣又开始犯贱了，一边说着，还一边贱兮兮的看了一眼典韦的大光头。典韦恶狠狠地瞪了他一眼，拔掉身上的尖刺，化愤怒为力量，直接向巨型豪猪冲了过去。其他咸鱼也不例外，直接一拥而上，不管他射不射尖刺，反正围攻准没错。虎吃汉殿，许珠贴身而来，高高跃起，手中的大锤重重砸下，一股巨力自上而下。直接砸在了豪猪头上，巨型豪猪一时不察，直接被砸了个七荤八素。可惜许珠毕竟只有六阶，虽然拥有一身巨力，对巨型豪猪造成的伤害却十分有限。甩甩头便恢复了过来。哦，巨型豪猪怒视许珠，背上距离脑袋最近的一根尖刺突然绽放出耀眼的荧光，唰，尖刺飞射。不过眨眼的功夫就已经来到许珠眼前，从他脑袋中间结结实实穿透而过，瞬间秒杀。而这一招的效果可不仅只有这么一点。在杀死许珠之后，居然还有余力向旁边的典韦以及行道荣飞去。扑哧，扑哧，银光闪烁。只听扑哧两声闷响，两鱼都被击穿了脑仁。一击三杀，此技能直接超神。不过他不知道的是，吕布在旁边已经等待多时。行道荣战术撤退，技能触发，巨型豪猪强制眩晕一秒。吕布乱世被动，已经将他的实力叠加到了八阶。此时时机正好，瞬间爆发。裂天焚世，吕布高喊一声，全力出手。方天画戟血色火焰熊熊燃烧，携带着叠加了暴击的巨力，重重砍在了巨型豪猪的背上。
将坚硬无比的皮层砍出了一道长长的血口，流血状态触发，鲜红色的血液不断从血口中泄出。不知道的还以为吕布砍到了对方的大动脉。裂天焚是对一定范围内的敌人造成伤害，并造成难以愈合的流血状态，对流血状态的敌人额外造成一倍伤害。众所周知，凡是拥有血肉之躯的生物，体内都会有血液，并且以血液维持身体的活动。一旦体内的血液流干，就代表着这个生物的生命走到尽头。吕布大招被动的流血状态，便是这类生物的噩梦。再加上入魔之后获得吸血能力，只要吕布不死，硬拖下去，迟早会将敌方拖垮。这也是吕布单挑高等级野怪时，除乱世叠加 buff 的被动之外，最大的一掌。好，一秒过去，巨型豪猪从眩晕状态结束后，发现自己受伤的状态，心中的怒气已然攀升到了极点。他那血红的眼睛怒视着吕布，这才明白。原来这个家伙才是这些入侵者中最高战斗力，也是他最需要防范的对手。背后再次闪起银色的光芒，他大招的银色尖刺这一次对准了吕布。一起上！咸鱼们哪能做事？身为主要战力的吕布被杀，他若现在死掉，之前叠加的 buff 可就全浪费了。于是，在典韦的号召下，集体扑向巨型豪猪。这巨型豪猪毕竟只有一头，面对数量众多的咸鱼大军，难免双拳难敌四手。尤其在被包围后，失去了对吕布的视野。便无法再对他进行有效攻击，原本利用大招击杀吕布的意图也就因此落了空。哦，巨型豪猪仰天长啸，发出怒吼。他不明白，这些怎么杀都杀不死的怪鱼到底是从哪里来的？他从一只小猪成长至今这么多年，还从来没遇到过这么古怪的对手。感受到背后不断流失的血液，巨型豪猪心里有些慌了。他凝聚起体内的能量，背后的尖刺不断射出，随后重新生长，将周围的咸鱼一轮轮击杀。身体是越来越虚弱，咸鱼的总数却不见减少。唯一不同的是，随着这些咸鱼死亡次数增加，死亡后的复活时间也在增加，但增加的并不快。纵然是复活时间最长的一条，也不过两秒钟而已。与身体越来越虚弱的豪猪相比，他们就像是一群粘人的食骨之蚁，杀也杀不死，赶也赶不掉。他不知道的是，随着时间推移，吕布的战斗力也在不断叠加。等到不知射出了多少尖刺之后，吕布的战斗力终于来到了九阶。裂天焚世，第七十八章。陆逊，方天画戟挥斩而出。这一次，吕布的攻击力已然增长了无数倍，重重的砍在之前砍出来的伤口上，流血状态下受到的伤害骤然叠加，伤害翻倍。噗，血液喷射，巨型豪猪身体一僵，他背后那条原本只有半米左右的伤口，在这一次的攻击下，直接被劈成了三米长的巨大裂口，血液如同泄洪一般奔涌而出。如此惊人的出血量。就算再硬的肉盾也顶不住这样流，更何况它本身也并不是什么肉盾。嗷、哦、呜！巨型豪猪发出凄惨的哀嚎，四肢支撑不住，扑通一声趴倒在地。众咸鱼见状，没有丝毫留情，赶紧上来补刀。直到巨型豪猪气息越来越微弱，眼看着就要毙命之时，吕布走上前来，大喝一声：“都让开！”说罢，大招一开，重重落下。这一下，直接将巨型豪猪最后一丝气机斩落。让这九阶生物彻底死亡，成功了！许珠狠狠地一握拳头，眼中难掩喜色。虽说这次战斗将大多数经验值都给了吕布，他们能分到的只有极少一部分，但成功击杀九阶生物，就代表主公的任务可以完成。对他们来说，完成主公交代的任务，这才是最重要的。吕将军，你升级了吗？典韦好奇地问道。还差一些，再杀一头九阶野兽就可以了。吕布摇摇头道：“区区九阶野兽。”有我灵灵上将军邢道荣在此，轻而易举便能完成。邢道荣十分臭屁的一抹鼻子，不知道的还以为这巨型豪猪是他杀的。打扫战场，吕布瞥了邢道荣一眼，也不多说什么，走上前翻开巨型豪猪的尸体。这是他刷到几次宝箱之后养成的习惯，凡是击杀高等级野兽，都要看一看是否有宝箱刷新。这一次他显然运气不错，在巨型豪猪的尸体下方，一个紫色宝箱正安安静静的摆在那里。好。居然是铂金宝箱，这下主公怕是要高兴坏了。吕布见状，表情一喜，赶紧用心灵传讯将这个好消息禀告给了苏晨。正在咸鱼镇的苏晨得到回报，同样面色一喜。之前那么久都没刷到一个宝箱，没想到今天这么快就刷到了。不过吕布他们现在的位置距离太远，让他们派人带回来也不现实。想了想，苏晨回复道：“自己将箱子打开吧，若是开到了咸将，便带着跟你们一起升级；要是开到技能的话，就等晚上带回来。”对了。你们杀死的九阶野兽尸体，便派一百人的队伍带回来吧。血肉规模太大，随身携带不方便，扔掉又浪费，只能让咸鱼们带回来。等到晚上休息的时候
，可以拿出来给下属领主们吃掉，培养他们等级的同时，也能起到笼络人心的效果。这边的消息刚刚回复，那边的吕布就收到了。主公让我自己开箱子，不知我运气如何？如果能开到与我同等天赋的神将，恐怕主公会很高兴吧？吕布暗暗想到，之前他也开过箱子，不过那都是在苏晨的注视下进行操作，现在苏晨不在，让他独立操作，心里顿时有些小紧张。吕将军。主公都说了什么？许珠看到吕布盯着箱子沉思的样子，好奇地问道：“嗯，没什么，你们先让开一点，我要开箱子了。”吕布挥挥手，将箱子旁边包围的咸鱼驱散，独自走上前，怀着紧张的心情，缓缓将箱子打开。哗，箱子开启，晨光闪烁，与典韦出现时一样，代表着传说及资质的晨光闪闪发亮。随后，一个手持长剑的褐色咸鱼从中走了出来，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。咸鱼一脸淡定地看着周围的咸鱼，唇边的两条肉色长须衬得他看起来颇有文采。你是鲁迅？邢道荣沉思了半天，问道。不，我是陆逊。陆逊微微一笑，看起来颇有一股文人的风范。陆逊，好吧，不管你是谁，先跟我们去练级吧。时间紧迫，晚上再带你去面见主公。看到不是自己期望的红光，吕布也没了兴致，摆摆手道：“时间就像海绵，只要愿己，总还是有的。”陆逊微笑道：“吕布，不理这个看着有些怪的新贤将。”吕布转头看向许珠，许珠，我分给你一百西凉军。接下来，你带着他们将这大老鼠给主公带回去，之后再回来找我们。”是，许珠果断答道。“吕将军，怎么不将这个任务派发给我？”邢道荣凑上前问道。“呵呵，你当我不知道你的目的？不就是想借着运送大老鼠的机会偷懒不干活吗？你还是待在这里吧，你的强制眩晕还是有些作用的。”吕布冷笑道：“这，邢道荣顿时没话说了。看来以后得找点更有效的办法。”随后，许珠便带着一百咸鱼，扛着分尸的豪猪血肉，往咸鱼镇的方向走去。我们接下来往哪儿走？不知吕将军是否知道其他有九阶野兽的位置？典韦问道：“如果我没猜错的话，西北方向还有一只，咱们直接从山谷另一边上去，十多分钟的路程便能赶到。”吕布显然对这附近的情况颇为熟悉，对于要对付的目标也提前调查好了位置。这来源于他作为一员大将对战争的敏锐性，而情报正是战争之中最重要的一环。可是那个方向没有路啊，恐怕很难走。要不我们还是原路返回吧，平地赶路总比树木林立的山谷中向上爬简单的多。邢道荣有些不太想从那边走，那边的地势远比下来时的路线陡峭，接近一般的路程都要用双手向上爬，累不累且先不说，等到爬上去肯定会沾一身泥，这对于林林上将军的形象会是一个极大的打击。吕布听到这话。却是眉头一皱，正要喝骂，谁知一旁的陆逊再次开口：“行兄，这地上本没有路，走的人多了，也变成了路，不能因为地势陡峭，便断了向上走的决心啊！”吕布，邢道荣，还说你不是鲁迅？邢道荣瞪眼道：“不，我是周树啊，不，我是陆逊。”演绎中，火烧连营的陆逊。陆逊微笑道：“第七十九章，沉默行刺客。”吕布已经开到新贤将了。咸鱼镇，苏晨收到后台传来的消息。立刻打开后台，查看起了新贤将的信息。领名：陆逊，等级：一阶，资质：传说级，成色，技能：连营，对敌方范围内所有法师单位造成 240% 攻击伤害，并有 50% 概率使目标沉默5秒，以表堂堂。普通攻击变为攻击生命最少的敌人，并有 50% 概率使目标沉默5秒。青色，攻击增加 10% 暴击增加 30%。暴击伤害增加 20% 之二十，谦逊。每当敌方武将死亡时，增加自身 10% 的攻击和 10% 的暴击伤害至战斗结束。魂技：深谋远虑，出谋划策时有 20% 概率洞悉敌方弱点。设计之臣，参与战役时增加所属军团凝聚力 50% 很强。看完了陆逊的属性之后，苏晨心里就只有一个评价：作为一个传说级成将，陆逊的技能效果已经算是数一数二的了。从连营和一表堂堂两个技能可以看出，这个贤将是一个纯刺客角色。沉默五秒的技能效果足以令敌方法师单位痛不欲生。最重要的是，陆逊在拥有较高暴击率的同时，还拥有敌方武将死亡时无限增加自身攻击力与战斗伤害的效果。光是这几个技能，就足以令他在战场上爆发出极大的杀伤力。除此之外，两个魂技也十分不错。第一个在战斗时可以帮助友军洞悉敌人的弱点，第二个魂技更是令本就凝聚力超强的军队。在原本的基础上再增长 50% 对于一个军队来说，没有什么比凝聚力以及友军之间的默契程度更重要的了。陆逊，如果没记错的话，应该是《三国演义》中主导火烧连营与夷陵打败刘备的模式。
。虽然名字听起来不太耳熟，但能力却是不庸置疑的。如今成为贤将之后，这身刺杀加沉默的技能，用好的话，效果不比神将差。抽到新贤将，苏晨心情十分不错。等陆逊将等级升起来了，对深渊魔族也能有一定的克制。受朝将至，希望吕布能多抱几个宝箱出来吧。手下贤将越多，才能更有安全感。毕竟。谁也不知道深渊魔族为了对付我这个天榜第一，到底会派出多少魔族。苏晨关闭系统面板，继续干活。黑魂森林，吕布带一众咸鱼离开山谷之后，便径直向下一个九阶野兽所在位置走去。一路上遇到等级较低的野兽，他便会出手打残，让陆逊过来击杀，以此来快速提高陆逊的等级。这样做主要还是为了让陆逊拥有足够的自保能力，等到战斗时对敌人打出沉默效果，方便战斗。陆逊对此也坦然接受。在感谢时，偶尔也会蹦出一两句让人难懂的话，使吕布不禁怀疑这鱼是不是有点毛病。从症状来看，这家伙可比诸葛亮那个酸如还要严重。好好的大白话不讲，总要故作深沉。过了大约十几分钟以后，在陆逊的等级终于提升到了五阶之后，一众咸鱼终于来到了目的地。这一次的位置是一个山洞，洞中与咸鱼们在山谷时一样，蕴含着十分强大的威势。而这里的威势比山谷里的巨型豪猪还要更加凌厉。显然不是什么善茬。行道荣，你去探路。吕布毫不客气地将探路的活儿交给了行道荣。行道荣一听，顿时怂了，缩头缩脑的道：“吕将军就不能换个人吗？我看典韦防御力就不错，他去探路应该更合适。”哪儿那么多废话，快去！吕布一脚便将行道荣踹飞出去。倒也不是他故意欺负鱼，实在是这里除了行道荣以外，也没有其他更合适的了。普通西凉军等级太低，典韦、陆逊还有大用。许珠又被派去送肉，唯一能够用来探路，并且死了也不心疼的，就只有邢道荣了。啊！被踹飞之后，邢道荣的大胖身体腾空而去，直接尖叫着飞进了山洞。过了不到五秒，又突然像破麻袋一样，以更快的速度从山洞里飞了出来。啊！轰！咔嚓！邢道荣坚硬的脑袋竟然将一棵古树都硬生生的撞断，脑袋也随之破碎，无力的倒在地上。不一会儿，邢道荣站起身。一脸幽怨的看着吕布，嘴唇无声的动了动，看嘴型，说的应该不是什么好话，别浪费时间，看到什么了赶紧说。吕布说道：“是吕将军。”邢道荣叹了口气，形势比人强，弱小又无助的他，又如何能反抗残暴的三姓家奴呢？我刚刚看到山洞里有一只大熊正在吃肉，看到我飞进来，直接一巴掌给拍飞了出来。虽然不太确定其等级，但想来应该不超过九阶。邢道荣如实将自己所看到的全部说了出来。熊，吕布皱眉思索。从种族来看，这类野兽通常都以力量为主，这一点从刚刚邢道荣飞出来的速度就能看出。如此距离，怕是一巴掌就能将自己给拍死。单体作战能力远超豪猪，这样的对手可不好对付。想了想，吕布对典韦说道：“典将军，稍后战斗时，你尽量抗一抗那大熊的攻击，削弱它的攻击力。既然是以力取胜的敌人。”那就想办法让他发不出力量，攻击力大减之后，还不是粘板上的鱼肉。至于陆逊，你便找准时间。若是那大熊准备释放什么技能，就试着对其进行沉默，以免我们这边损伤太大。”吕布说道。“我会注意。”陆逊说道。“那我呢？”吕将军，我该干什么？”邢道荣战意凛然地问道。“刚刚被那大熊狠狠拍死了一次，若不报复回来，有何脸面再当混元太极门弟子？你就在旁边站着吧。”若是看见那大熊即将干掉我们其中一个，便上去帮忙抗一抗。”吕布说道。“啊，这合着我就是个工具人呗？三姓家奴，你可不要太过分啊！”邢道荣攥紧拳头，但面上却满是附和的笑容，丝毫不敢将自己的情绪暴露出来。第八十章，缠斗。迅速将作战计划安排完成，一众咸鱼便立即向洞内出发了。还没等踏入洞穴，一道巨大的咆哮声伴随着散发着恶臭的狂风，自洞内席卷而出。好、oh, ！巨熊怒吼一声，从山洞里冲了出来，嘴角还残留着碎肉与血迹，怒视着胆敢侵入自己领地的咸鱼大军。你这畜生，倒是先跑出来了！既然你出来领死，倒是免得我多走几步路了。吕布冷笑一声，持着方天画戟冲了上去，先来一招裂天焚石试水。轰！巨熊一爪拍下，与方天画戟交接的一瞬间，吕布整条鱼不受控制的被打飞出去，重重的撞在了树上。不过他到底是七阶，又是神将。身体素质比邢道荣高得多，将巨树撞断之后，除了受了一些轻伤，倒是没像邢道荣那样当场毙命。死！这畜生竟有如此大的力道！吕布捂着胸口站起身，心中满是愤怒。原以为自己就算不敌
也能勉强交战一二，谁知居然一击就被击飞这么远，这可丢大脸了，被一众咸鱼看在眼里，以后还怎么抬得起头？其他鱼跟我上，消耗他的体力。典韦看了吕布一眼，知道现在是该自己发挥作用的时候了，于是召集一众咸鱼，向着巨熊冲去。巨熊怒吼一声，又是一掌拍下，直接便将三五只咸鱼拍成了肉泥。他那高达九米的体型，对付一众咸鱼的时候，就像在对付一群小孩子一般，轻而易举就能拿捏。典韦心知这样的敌人不是自己可以正面对抗的，于是，在周围咸鱼被巨熊击中的同时，让自己也被他的攻击蹭到。这样一来，增防减伤被动就可以叠加，而自己也不会被击杀。几番攻击之下，咸鱼们死了不少，典韦的被动也在刻意积累下迅速叠满。等到巨熊发现不对劲儿的时候，自身战斗力已经足足减少了 40% 力量大减。偏偏又不知道是谁引发的效果，只能一脚踢死一大片咸鱼，在原地怒捶胸口。无能狂怒，继续。典韦再次开口，示意咸鱼们继续进攻。在两千号咸鱼一拥而上的时候，巨熊眼中忽然闪过一丝奸诈，体内能量迅速聚集，最后在右脚凝聚。下一刻，右脚重重踩在地上，原本较为坚硬的地面竟直接被崩碎，一股能量扩散开来，向一众咸鱼袭来。这一招是他的大招，一旦释放出来，周身一定范围内的目标都会受到沉重的能量打击，可谓是一招极强的群体攻击。他甚至可以预见，当大招完全释放之后，面前这些该死的家伙全部被碾成肉泥的样子。然而，就在这关键时刻，一道身影忽然如鬼魅一般闪现在他身后，一剑刺激他宽厚的腰背，同时使用大招连营，造成二次攻击。这道身影正是刚被开出来不久的陆逊。从战斗开始时，他便绕到后方，一直在观察。当他发现巨熊即将要使用技能的时候，便立即出现，对其发起攻击。可惜的是，因为他自身只有五阶。面对九阶的巨熊，甚至都无法破防，更别说造成伤害了。好在，在普攻加技能的双重攻击下，关键的沉默效果被打了出来。巨熊正在释放的大招，在起效的中途，突然像断了电一般，只震动了两下，便瞬间消失，只留下充满裂痕的地面以及巨熊长满黑色毛发的大脚。巨熊瞬间懵逼了，他难以置信的又踩了踩地面，但大招却丝毫不见动静。这一刻，咸鱼们居然罕见的从一头熊脸上看到了尴尬。趁他病，要他命，杀呀！看到巨熊的表情，邢道荣兴奋了，抄起梨花开山斧，冲上去就朝巨熊脸上劈了下来。巨熊下意识的阻挡，确定左侧脸处于暴露状态。下一刻，一道更大更凌厉的攻击抵达了，裂天焚世，几刃带着火焰在巨熊左侧脸上留下了深深的疤痕，同时也将左侧的眼睛斩裂。巨熊被这突如其来的剧痛惊醒，捂着脸颊看着吕布，口中发出了惊天怒吼。巨大的吼声使得林中的群鸟乍然飞起，周边古树上的叶子也因此簌簌抖动，随后纷纷下落。五秒一过，他想再次发动大招，然而陆逊那鬼魅般的身影再次出现了。他的大招冷却时间还没到，但别忘了，普攻也是拥有同样效果的。仪表堂堂，普通攻击变为攻击生命最少的敌人，并有 50% 概率使目标沉默五秒。普攻，沉默触发，巨熊刚刚升起的大招再次被打断。这下。哪怕他脑袋再不灵光，也看出了问题。他看向一众咸鱼，心知肯定是这些模样怪异的生物所致。如果始终无法使用技能，那他与一个只会使用蛮力的畜生有什么区别？他冷冷地看着咸鱼们，等待着时间走过。忽然，他猛地一转身，看向背后那只持剑的咸鱼，嘴角露出狰狞的笑容。刚刚两次大招被打断，都是这个家伙在背后攻击，所以那个罪魁祸首也一定是他。一爪拍出，高速之下。陆逊根本来不及闪避，便被一爪拍成肉泥。这时，沉默效果终于结束，巨熊瞬间使用大招。吕布见状，眼皮狂跳，双脚用力一蹬，向后暴退。轰！在他暴退之后，一股狂暴的能量忽然自上而下，轰然压下，范围内的所有咸鱼全部被这次攻击碾成了肉泥，其碎裂程度直接拿来做鱼酱都够了。也就是吕布及时撤退，这才险之又险的躲开了攻击范围，否则一样难逃一死。到那时。就又要开始重新叠加 buff 了。这畜生已经看出了陆逊的能力，心中有所防备，已经无法再像刚才那样造成伤害了。为今之计，只有让咸鱼们执行送死战术，对巨熊打消耗了。吕布心中暗道：对于这种实力远超己方的敌人，能做的只有这样。毕竟每一个阶段的生物之间战斗力都是天差地别，想要越阶战斗哪有那么容易？很快，全体咸鱼复活，看着这头庞然大物，悍不畏死的冲了上去。第八十一章。暗夜村，扑通！十分钟后，巨熊的身体重重倒地。
在众咸鱼的围攻之下，此时他的身体已经布满了大大小小的伤口，浓密的毛发也被血液凝固，结成了一团团脏污。这身皮眼看着是不能用了，而宝箱这次也没能爆出来一个。熟悉完晋升八阶的力量之后，吕布安排咸鱼将整块熊皮扒下来，斩断四只熊掌，将它们塞进行道龙怀里。这趟你去吧，将熊肉给主公带回去，尤其是这四个熊掌，一定要保证万无一失，让主公尝尝熊掌的滋味。你要是搞丢了。我就把你的蹄子砍下来炖汤。”吕布表情严肃地威胁道。此时许珠还未归来，即使邢道荣再不靠谱，也只能将任务交给他来办了。接到任务的邢道荣顿时面色一喜，终于不用被拉去当炮灰了。至于熊肉，自己堂堂零陵上将军出马，难道还能出事吗？还请吕将军放心，末将一定安安全全的将肉带回去。你就等我的好消息吧。”邢道荣脸上堆起灿烂的笑容，大手猛拍胸脯，向吕布保证道：“话说的漂亮。”心中想的却完全不一样，哼，开玩笑，老子好不容易得到这大好机会，不趁此时机好好摸鱼，难道还要受你这三姓家奴压迫吗？反正现在是紧着你这三姓家奴升级，有我没我都一样，我还非要多拖一会儿再回来。对于他的心理活动，吕布一无所知，听到保证，便分出一百咸鱼让他带走了。邢道荣用烂熊皮将四只熊掌包起来背在背后，其余血肉皆让咸鱼们分别带好之后，便离开了山洞。为了能多拖一会儿时间摸鱼，邢道荣特地换了一个方向，准备绕道而走。刚走了没多远，身后一条咸鱼忽然疑惑地问道：“邢将军，我们现在走的路好像有些不对吧？如果我没记错的话，这应该不是我们来时的路。”听到这话，邢道荣嘿嘿一笑，将早已准备好的解释拿了出来：“你懂什么？我们来的时候已经在路上留下了自己的足迹，万一有敌人从后面跟上来偷袭怎么办？就是要挑选一条新路，才能躲避可能会遇到的危险。而且，为了谨慎起见。”我们最好再走慢一点，若是发生意外，也有足够的时间准备。否则的话，万一遇到强敌，导致熊掌被夺，我们都要受到吕将军惩罚。邢道荣义正辞严地说着鬼话，不知道的还真以为他是早有算计，而不是单纯想要偷懒。偏偏那咸鱼还真信了。听完这话之后，恍然大悟，原来是这样。邢将军英明，那兄弟们，咱们就听邢将军的，走慢一点吧。是。后面的咸鱼们齐声答道：“呵呵。”这些蠢货真好骗！邢道荣心中鄙夷，小兵就是小兵，连这点算计都看不清，活该只能被三姓家奴当炮灰来使。随后，一群咸鱼便一同开始赶路了。在邢道荣的刻意引导下，足足走了三十分钟，都还没回到领地。他不知道的是，就在他带兵越绕越远的时候，他们的存在早就落入到了暗中几个异族的眼中。这些异族成人形，身材高大健硕，外表俊美；女性则优雅妩媚，身材高挑，弧线高耸挺拔。唯一与人类不同的是，这些异族的皮肤全部都是深紫色，瞳孔是幽深的黑色，两个耳朵也比人类更尖更长。如果有其他领主在场，就会发现这些人形生物便是种族图鉴中评价极高的高等种族——暗夜精灵。这些生物前期便有着不俗的战斗能力，身材敏捷，射术精准，善于在黑暗中隐蔽身形，常以刺客、弓箭手为主要职业。到了后期，更是能使用出他们种族天赋的暗夜魔法。这些优点。使得他们就算放在所有高等种族中，也能排进前一百名。此时，几个暗夜精灵发现咸鱼们的存在以后，便立即撤离，迅速回到几公里外的暗夜村，向一个染了黄毛、看起来风木柴生的青年禀报：“领主大人，我们刚刚在领地外发现了一对奇怪的生物。这些生物外形像鱼，皮肤却十分干燥，而且还能直立行走，十分古怪。除此之外，他们身上还穿着铠甲，腰间挎刀，肩上还分别背着一大块血肉。这些血肉不太清楚具体等级。”但能感觉到里面蕴含着极高的能量，等级肯定不会太低。是否要出手？鱼，听到手下的禀报，王博伟眼睛微眯。如果没记错的话，那些投奔了咸鱼镇的家伙，似乎在聊天频道里提到过，那个咸鱼领主召唤的正是咸鱼。而且这里可是暗夜森林，能出现鱼这种生物，也只可能是咸鱼村的子民了。想到咸鱼镇，王博伟便感到一股浓浓的不忿直上心头。这种不忿之中，还夹杂着几分嫉妒与怨恨。作为整个黑魂森林，尤其可能只有一个的高等种族领主王博伟，在进入荒海界后，本以为自己会就此展开一条通往无敌的道路，迅速凭借手下势力掌控整个黑魂森林，成为黑魂森林最强领主。谁知进来的第二天，便突然发现自己并不是黑魂森林最强领主，最强的那个领主居然是个石老子咸鱼村，而且还强势登上天榜第一，成为这一届当之无愧的最强神子。发现这点之后，可把王博伟气得不轻。所谓一山不容二虎。一片区域内，自然会有一个最强者来掌控。
。原本他以为整个黑魂森林的资源迟早都是他暗夜村的，结果咸鱼村一出，一切都成了妄想。气愤之下，他还多次在聊天频道中与吹捧咸鱼村的领主互怼，不停贬低咸鱼村做出的成绩。但显然，这样做并不能解决任何问题，只不过是无能者的狂怒而已。甚至就连咸鱼村本身都从来没有在意过他。这种情况下，王博伟便对咸鱼村越发嫉恨。现在突然听到领地外可能出现了咸鱼村的子民，王博伟便不由得起了心思。第八十二章，敌袭。你能确定外面那些生物确实是鱼吗？种种心思在脑海中一闪而过。王博伟再次问道：“回领主大人，可以确定？”暗夜精灵答道：“那他们的等级呢？你们有没有把握？”王博伟又问道：“有，那个领头的鱼等级为六阶。”余下的一百条则最高只有五阶，而我们暗夜村中目前六阶精灵共有三个，五阶有四个，其余绝大多数都是四阶。如果要出手的话，我们有把握将他们全部留下。”暗夜精灵回答道。听到这话，王博伟不可抑制的心动了。咸鱼镇的发展令他极度的发狂，对于那个从未谋面的咸鱼领主，更是有种原本属于自己的资源被抢的愤恨。虽然自己的暗夜村肯定是斗不过神子的，但如果能趁前期留下一部分咸鱼，削弱咸鱼村的实力。也算是报了一部分仇。要是因为这次损失，使得咸鱼村最终没能挺过受潮，那就更好了。而且现在各个领地的领主都因为深渊魔族之事龟缩在领地，不敢外出。就算自己在这里将这群咸鱼全部杀了，恐怕那咸鱼领主也未必知道凶手是谁。想到这里，王博伟似是为了加深决心一般，对手下问道：“那些咸鱼背的血肉能量真的很高吗？不知对我升级有没有作用？”回领主大人，虽然不知具体等级。但肯定是有效果的。您因为无法外出狩猎，目前只有三阶。若是能服用那些血肉，便是提升两阶，也不在话下。暗夜精灵微笑道：“此话一出，王博伟顿时精神一振。这一下还有什么好犹豫的？若是就此放过，岂不是显得自己很无能？而且那咸鱼镇在黑魂森林中作威作福，甚至占领了本该属于自己的盐矿，自己不过是收些利息而已，有什么不可以？行，既然如此，你就带兵去打吧。”将那些咸鱼全部击杀埋掉，血肉带回来。今日我要办烤肉宴。王博伟大手一挥，表情嚣张地说道：“是。”暗夜精灵微微行礼，随后便拿起武器，召集其他暗夜精灵，眨眼间便消失在了森林之中。与此同时，几公里外的行道荣对这些还一无所知。他背着四个大熊掌，表情愉悦地走在森林中，对自己摸鱼的机智操作感到十分骄傲。哼哼，那些蠢货，既然爱当炮灰，帮三姓家奴升级就帮去吧。反正我是不趟这浑水，等我摸够了时间再回去收收尾，这一天就算过去了。反正那些家伙战斗力都比我强，多我一个不多，少一个不少。该升级的时候总还是会升级的。按理来说，邢道荣对苏晨乃是一百点满值忠诚度，不应该做出这种违背指令的事。但要知道，咸鱼们被召唤来到这个世界，都是有独立思想的，而不是没有思想、对一切吩咐都严格执行的机器。在规则允许之内，有点自己的小心思再正常不过。尤其是邢道荣这家伙在演绎中本就不是个什么正常武将，干出什么事儿都实属正常。邢将军，我怎么感觉有些不对劲儿？这时，身旁一个西凉君忽然疑惑地说道：“嗯，何出此言啊？”邢道荣闻言瞥了一眼，发现此鱼正是一开始问他为什么要绕道的咸鱼。这小子问题这么多，真是没把自己这个将军当回事啊！要不是他在摸鱼的情况下本就比较心虚的话，肯定要骂一句：“你是将军还是我是将军？”哪来这么多屁事？那个咸鱼却不知道，邢道荣已经对他起了厌烦之心，认真的抱拳道：“邢将军，刚刚我们脱离队伍之后，一路走来，经常能在树林中听到其他生物走动的沙沙声，但到了这附近以后，却很久都没听到过类似的声音了。细细感知，还能从森林中嗅到一股若有若无的血腥之气。所以我在想，我们会不会无意中闯入了别人的领地？”这咸鱼分析的十分到位，但邢道荣却根本无心理会，冷哼一声说道。就你懂得多是吧？哪来那么多阴谋论？闯入别人领地什么的，更是无稽之谈。好了，别想那么多了。走到现在，我们离领地也没有多远了。说不定这片区域是被那个姓公孙的家伙带兵清理的呢。听到这话，那咸鱼还想再说什么，但看到邢道荣肯定的表情之后，便只能作罢。看到他无奈退下，邢道荣得意的扬了扬脑袋。三姓家奴不在，自己就是这些鱼的首领，还敢教首领做事？小心把你剁碎了喂狗！嗖嗖嗖！就在这时，异变突生，一支支锋利的黑色弓箭在黑暗中，犹如死神的夺命之镰，迅捷而精准地射入一条条咸鱼身体。其中一支速度最快、最为锋利的长剑，直接向邢道荣脑袋射了过来。
见此情形，邢道荣顿时脸色骤变，举起梨花开山斧，将那只长剑一斧子劈开，大喊道：“嫡袭，嫡袭，快撤！”邢道荣虽然废，性格又不着调，但该有的作战能力还是有的，一连几支弓箭都没能将他射中，其他咸鱼就没有那么好运了。接二连三的被射中倒地，没过几秒便已经全部死亡。该死，居然真的遇到了袭击，还是弓箭手！这黑魂森林中竟然有领主敢对我咸鱼镇子民出手！邢道荣牙齿紧咬，他不着调不代表他是傻子，从弓箭就能轻易看出暗中之人的来历。除了领主们召唤的子民，黑魂森林外围很少有会用弓箭类武器且威力十分不俗的敌人。而据他所知，咸鱼村可是整个黑魂森林最强的领地。没看其他领主。都上赶着来投奔吗？他自己接回咸鱼村的领主都有三五个，这也是他敢大大咧咧绕路的主要原因。否则以他的狗胆子，肯定不敢往危险的地方走。若真耽误了差事，那个三姓家奴可是真敢拆蹄子的。但现在他与一百条西凉军却在黑魂森林外围遭到了偷袭，这代表了什么？根本不言而喻。就在邢道荣心中猜测的时候，暗中射箭的暗夜精灵发现弓箭拿不下这家伙，其中三个六阶便从腰间拿出一把匕首，向邢道荣闪身而去。第八十三章，王博伟的嫉妒。刷刷刷！黑暗中，三个暗夜精灵如同幽灵一般，眨眼间出现在行道荣身侧，同时挥动匕首向他的脖颈斩落。死！真是一群老淫币，只会在暗中搞偷袭，不讲武德的家伙！行道荣看到眼前的匕首，下意识的怒骂一声，举起了梨花开山斧进行阻挡。然而，他的速度怎么可能快得过专搞暗杀的暗夜精灵？只听扑哧一声。匕首便分别刺入了他身体的三个要害部位，待拔出之后，邢道荣两眼一翻，直接身死倒地。拿了血肉，快走！整个行动极为迅速，待杀光了所有咸鱼，也才过去几秒。领头的暗夜精灵吩咐一声，便抓起邢道荣背在背后的一代熊掌，准备撤退。然而就在这时，一个暗夜精灵忽然轻咦一声，指着地上的咸鱼尸体说道：“先等等，这些鱼好像不太对劲。”怎么了？领头的暗夜精灵闻言顿时一愣。顺着其他精灵的指示，低头一看，顿时瞳孔一缩。只见那些早已经死亡的咸鱼尸体上的伤口中，一根根细密的肉芽相互连接，迅速愈合。在这个过程中，射入体内的长剑也被自动排出。不过几秒的时间，伤口便已经完全愈合，原本消散的气机也在这个时候重新恢复，就仿佛重新被注入生机一般，从一具冰冷的死尸迅速转变为活物。下一秒，一具具尸体突然跳了起来，瞪着一对死鱼眼。拔出腰间的大刀，向着距离最近的暗夜精灵劈了过来。杀呀！一众暗夜精灵一时不察，竟然直接被砍死了两个，还有三个受了轻伤。这些怪鱼居然还会复活！领头的暗夜精灵顿时呆住了，百思不得其解。任他见识再广，也从来没见过这么奇怪的生物。死亡之后还会复活，这不是在开挂吗？而且最重要的是，领主大人给他的吩咐可是将所有咸鱼灭掉，不留一个活口。但现在……刚杀死的咸鱼又活了过来，岂不是白杀了？来不及考虑，他立刻转头看向邢道荣。果然，这条咸鱼也在迅速复活中。快出手，将他们全部剁碎！我就不信他们还能复活！暗夜精灵咬牙道。暗夜精灵毕竟是高等种族，再加上王博伟领地发展的不错，尤其是这几天排名在地榜中，早已登上前五十，手下的暗夜精灵数量也早已破百，实力都非常不错。此时听到命令，其他暗夜精灵领命后立即出手。拿出匕首三两下，便将刚复活的咸鱼们全部覆灭。这一次还快速将尸体肢解，切成碎肉，保证苏晨来了都认不出他们原来的模样。然而很快，另一众暗夜精灵感到匪夷所思的事情发生了：这些碎成渣的血肉重新开始生长肉芽，咸鱼再次开始复活。这下糟了！如果不能灭口，我暗夜村可就闯下大祸了。领头的暗夜精灵目光悚然，鲨鱼夺肉之事，还是他向王博伟提出的建议。现在闯下如此大祸，若是处理不好，恐怕会为暗夜村带来灭村之祸。想了想，领头的暗夜精灵咬牙道：“继续杀，把他们全部带回去，由领主大人定夺。”是。一众暗夜精灵也意识到不妙，将肉芽已经开始连接的血肉重新剁碎，抓起来便往领地赶。不过三分钟就已经回到了暗夜村，这么快就回来了。看到暗夜精灵们手中的血肉，王博伟心中一喜，连忙走上前，脸上带着快意的笑容：“怎么样？”那些咸鱼有没有干掉？领主大人，出大事了！领头的暗夜精灵苦笑着将刚才的遭遇说了出来。恰在此时，咸鱼们再次复活。邢道荣一睁眼便破口大骂：“你们这群狗囊的畜生，居然敢杀你邢爷爷！你们给我等着，等你邢爷爷我将此事禀告主公，定要
，将你们全部覆灭。看着被压在地上张牙舞爪的邢道荣，王伯伟脸色铁青。这么说，他们居然还是极其罕见的不死族？是的，若是将他们放回去，恐怕真会像这家伙说的那样，咸鱼镇大军压境，对我们暗夜村发起攻击啊！暗夜精灵苦笑道：“他现在已经后悔了，向王伯伟禀告此事。早知这些咸鱼这么难缠，别说鲨鱼多肉了。”怕是还要保证这些咸鱼在暗夜村境内的安全才行。听到这话，王博伟心里也难受了起来。自家人知自家事，他之前在聊天频道那样对咸鱼镇，恐怕早就被咸鱼领主记在了心里。如今又出了这档事，那咸鱼领主肯定会来找麻烦。再一想，王博伟心中一狠，冷冷道：“干脆一不做二不休，把这些咸鱼都留在这儿，让那家伙来赎。他不是能杀高等级野怪吗？就让他再拿十份与这批货同等级的血肉过来，等我们。”将等级发育起来，度过受潮，立刻进行搬迁。只要搬离黑魂森林，就算他咸鱼镇再强势，也鞭长莫及。领主大人不可！听到王博伟的极端想法，暗夜精灵立即开口阻止：“我们目前与咸鱼镇其实并没有什么仇怨，唯一的问题就是杀错了对象而已。我们大可以向咸鱼镇解释，就说我们狩猎途中失手杀错了人，再进行一番赔偿，相信他也不会过多为难。谁敢保证那个咸鱼镇领主不是个睚眦必报的人呢？”王博伟摇摇头，他知道自己在聊天频道将苏晨得罪的太狠。原本只是因为嫉妒与不爽才进行了一番诋毁，现在又因为手贱，真正诠释了什么叫自讨苦吃。现在将这群不死咸鱼放在这骑虎难下，怎么做都不对。而且他的内心深处那股嫉妒与不甘的心情，也使得他并不想向咸鱼镇低头。不过是个运气好，召唤出顶级种族的幸运而已。凭什么让自己低头？咦，领主大人，这群咸鱼带来的血肉。好像是九阶。这时，轻一声响起，一个暗夜精灵拿起行道容的包袱，终于注意到了包袱中的血肉等级。第八十四章，嘚瑟的行道容，九阶，咸鱼镇已经能狩猎九阶野兽了。听到这段话，王博伟先是一愣，反应过来后，眼中顿时闪过一丝恐惧。第五天就能狩猎九阶野兽，这代表什么？这代表，只要不出意外，咸鱼镇将会以常人难以想象的速度，迅速发展成为荒海界一方巨头。而自己这种高等领主，哪怕本身天赋颇为不俗，也至少要几十年之功。尤其是咸鱼镇中的子民，又都是不死族，平日里子民损耗几近于无，只需随便发展一段时间，成果也是自己拍马也赶不上的。不远处的邢道荣看到王博伟难看的脸色，顿时嘚瑟了起来，哼道：“怎么，知道你星爷爷的身份，感到怕了？这不是挺怂的吗？怎么敢对爷爷我出手的？我告诉你，我们咸鱼镇在荒海界，那地位就是你爷爷辈的。”你要是怕了，就过来给爷爷我磕两个响头道个歉。这样的话，说不定爷爷我心情好还会放过你。你要是还要继续与我咸鱼镇作对，就别怪爷爷我对你不客气了。我必要将此事上报主公，将你这小小暗夜村一锅端了。邢道荣说话极其难听，一口一个爷爷，一口一个小小暗夜村，言语之中尽是对王博伟的鄙视，以及对自己背后势力的自信。如果说原本王博伟还因为对咸鱼镇的忌惮，有放过这群咸鱼，再向苏晨道歉的想法。现在被邢道荣一番侮辱过后，什么想法都没了，心中的怒火燃烧，本就压抑不住的杀意与不甘瞬间上头。不管那么多了，给我杀！他不是能复活吗？给我杀！给我杀一百遍！我就不信他还能一直复活。就算杀不了，也给我狠狠的折磨他。老子从小到大就没怕过谁。领主大人三思啊！暗夜精灵劝阻道：“三思什么？我被这样侮辱，还要我三思？”王博伟瞪视回去。眼中满是阴狠的杀意，看到领主已经失去理智，暗夜精灵只能叹息一声，按照他说的去做。随后招来几个手下，拿出匕首走向了邢道荣。看到来势汹汹的几个人，邢道荣顿时怂了。这家伙就是个欺软怕硬的。刚刚看到王博伟对咸鱼村有所忌惮，才敢出言挑衅，现在人家真敢动手了，反而怂了。嘴角一抽，连忙说道：“别别，几位兄弟，有话好好说。不如这样，我可以不把你们误杀我们的事告诉主公。”只要你们放我回去，我就再也不踏足这里一步。哼，刚刚不是叫嚣的很厉害吗？现在求饶，晚了。王博伟已经破罐子破摔了，他本就不忿苏晨比自己强，现在邢道荣的一番话，更是令心中的嫉妒如同浇了一桶燃油，熊熊燃烧。反正大家都在新手期，将来还不一定会怎么样。难道我还要怕你不成？没看到聊天频道都在说吗？黑魂森林里的深渊魔族越来越多了，说不定连新手期都活不过去。哪有时间找我的麻烦？尤其是王博伟看了一眼那堆九阶血肉，若是这样的血肉能有十份，暗夜村便会瞬间崛起。
，就算天榜也不是不能窥探。等到度过新手期以后，随便找个老牌顶级领地都能投奔。就算不想找靠山，自己画块地盘发展，也可以发展的风生水起。至于咸鱼镇，只要自己想躲，难道还能躲不掉？贪念一起，便再也无法抑制。王博伟表情阴狠地说道：“给我杀，其他的等我出了气再说。”邢道荣脸色煞白。之后的半个小时时间，邢道荣的惨叫声传遍了整个暗夜村。这邢道荣怎么还没回来？咸鱼村苏晨看了一眼时间，皱紧了眉头。自从刚才许珠回来送资源，已经过去了接近一个小时。按照吕布传讯的信息来看，邢道荣带着九阶血肉已经走了有一段时间了。按照正常行进速度，应该早就回来了才对。结果到现在还没有任何消息，通过心灵传讯也无法得到回应。难道是出意外了？咸鱼们可都是不死之身。邢道荣又带着一百条咸鱼，能出什么意外？如果咸鱼们是其他领主召唤的那种死后无法复活的子民，倒也能理解。但不死之身，哪怕是爬也能爬回来。说曹操，曹操道。正当苏晨正在疑惑的时候，邢道荣的喊声忽然远远传来：“主公，主公啊，我回来了。”苏晨回头一看，只见邢道荣鼻青脸肿，浑身伤痕累累，满是被刀刃切割出来的伤口，就连下巴上的一把大胡子也被割了个干净。看起来又丑又惨，无法直视。主公啊，您一定要为我报仇啊！我真是太惨了。呜、哦、呜，邢道荣连滚带爬的从远处跑过来，脸上的血迹混合着鼻涕与眼泪，声音中满是憋屈的哭吼：“你慢着！”苏晨皱紧眉头，在邢道荣即将扑上来之前后退一步，呵斥道：“邢道荣，涕泪横流，主公，你退半步的动作认真的吗？小小的动作伤害那么大，好好说话，要不你还是先死一次吧。”等复原之后再跟我说事儿。苏晨无语的拿出铁锅，就准备送行道荣归西。百分百暴击加穿透的铁锅威慑下，行道荣瞬间恢复了正常，连忙双手抱头：“别，主公，别！末将已经死了很多次了，再死的话，复活时间就要增加到五分钟了。”此话一出，顿时止住了苏晨的动作，皱眉问道：“说吧，怎么回事？你不是带着血肉往回赶吗？怎么伤成这样的？还有你带着的一百系量军呢？怎么没跟你一块儿回来？”听到询问，邢道荣一屁股坐在地上，脸上满是愤恨，说道：“主公，您不知道，末将是被一群老银币偷袭了。那群家伙是暗夜村的子民，末将原本是在往回走的，谁知他们一出现，便向末将以及一众西凉军射箭，之后更是将末将带回暗夜村，受那暗夜村领主羞辱。那暗夜村领主是一点也不讲武德，不但将末将凌迟处死，之后更是将末将当成实验品，实验末将死而重生的秘密。末将的死亡冷却时间，便是被这样消耗的。”第八十五章，苏晨的决定。说到这里，邢道荣想起自己被凌迟的画面，脸上的表情越发愤恨。那暗夜村领主将末将凌迟了无数遍之后，发现末将的死亡冷却时间越来越长，便失去了兴致。他将末将放回来，让末将告诉主公，想要将那一百名西凉军要回去，就拿出十头九阶野兽的血肉交换，不然就将那一百名西凉军装进罐头里密封，永远不还回来。主公，这暗夜村实力不强，却气欲太甚。依我看，我们不能向他们低头。必须要打回去才行，不然以后黑魂森林中谁还愿意服从咱们咸鱼镇？所以主公，您就给我一千大军，由我来率领。之前我是大意了没有闪，再加上人手不足，才输给了暗夜村。但要是有了军队，我一定能将暗夜村横推，打一场漂漂亮亮的胜仗回来。邢道荣义正辞严的抱拳请命，但这一身惨不忍睹的伤势在这摆着，实在没什么说服力。暗夜村，听到熟悉的名字，苏晨陷入了思索。这个暗夜村自己是有印象的，之前在聊天频道不断抹黑咸鱼镇，更是因此与其他领主怒喷互对，显然对咸鱼镇不爽到了极点。原以为自己展现出强大的实力及潜力之后，黑魂森林中所有不服的声音都会销声匿迹，没想到一转眼就遭到了暗夜村的袭击。不过，苏晨看了一眼邢道荣，眼中满是探究之色。这家伙可不是个什么正经货色啊！别听这家伙嘴上说的漂亮，好像一切都是暗夜村的过错。但实际情况如何，恐怕谁也不知道。邢道荣，你认真跟我说，事情发展真如你所说的那样，是暗夜村主动来袭击你的，你就没有挑衅过？苏晨一脸严肃地问道。听到苏晨的询问，邢道荣脸上闪过一丝心虚。挑不挑衅的吗？主公，刚开始我是绝对没有挑衅的，我甚至都不认识什么暗夜村，是他们先对我们动手的。至于之后吗？邢道荣支支吾吾地说道。之后末将为了咱们咸鱼村的颜面，是嘴硬骂了那么几句。但也仅仅只限于口头上的针对而已。那暗夜村领主对末将说过的话、做过的事，可都是真的。那家伙不但抢了末将特地给主公带回来的熊掌与熊肉
，更是威胁主公必须拿出十头同等级野兽血肉才肯放鱼。在整个黑魂森林，哪个领主敢不给咱们咸鱼镇一个面子？您说，这种人咱们能放过他吗？得，破案了。看到邢道荣目光闪烁、支支吾吾的样子，就知道这家伙肯定隐藏了很多细节，比如他都是怎么骂暗夜村领主的。又比如，暗夜村领主是否从一开始就敢对咸鱼镇放这等狠话？苏晨简直太了解邢道荣了，这家伙就是个欺软怕硬、见人说人话、见鬼说鬼话，同时又极善于装腔作势、狐假虎威的墙头草。面对这样一个选手，足以想象暗夜村领主都经历了怎样的心路历程。不过有一点是可以肯定的，一开始肯定是暗夜村领主先动的手，在这些关键节点上，邢道荣是不敢骗自己的。再加上暗夜村在聊天频道对咸鱼镇表现出的敌意，以及邢道荣带着西凉君扛着九阶野兽的血肉招摇过市的情形，的确有动机对咸鱼们出手。至于之后的过程如何，根本一点也不重要。无论邢道荣是否挑衅，暗夜村动手的事实都无法改变。区别不过是，在发现咸鱼们是不死卒后向咸鱼镇求饶，还是破罐子破摔似的敲诈威胁而已。如果一开始发现杀错对象，立即过来道歉求饶的话，我倒是能考虑放你一马。毕竟大家都是大夏领主，自相残杀终归不是好事。但你现在都敢敲诈到我头上了，如果放过你的话，我还要不要面子？苏晨眼睛微眯，心中已然对暗夜村判处死刑。整个荒海界中，领主之间刀兵相向十分常见。这里毕竟不是蓝星，没有健全的法律，也没有什么监管人员，大家都是在荒海界中艰难求存，野蛮发育。除非是某些大恶之人故意残杀其他领主，否则两个领地间发生矛盾，没有谁会多管闲事。即便是被誉为大夏区第一领主的神龙领主，也不会管其他领地的闲事，所以常有领地之间相互征伐，最后一个领地灭掉另外一个领地的事情。甚至有的时候，这些同区域的领主斗争，甚至会比大夏区与别国区域的领主斗争更激烈。资源、领地、仇恨、宝藏，甚至美人，所有可以被当作斗争理由的事情，都有可能引起斗争。而苏晨作为地球穿越而来的穿越者，本身又是黑魂森林最强领主，并不想对同一片区域的领主太苛刻。即便是暗夜村这种在聊天频道怒喷自己的大喷子，也只当是对方隔着网线比较嚣张，到了线下就怂了，没必要计较太多。谁知现在这暗夜村居然都已经欺负到自己头上来了，这要是不报复回去，岂不是显得自己太懦弱？想到这里，苏晨已然做好决定。一旁的邢道荣看到苏晨的脸色，知道苏晨这是要派人出手了，连忙拍拍胸脯，毛遂自荐：“主公，您就让我去吧。”末将被这暗夜村如此羞辱，心里实在是不舒坦。也不用给太多，只需给末将一千兵力，末将一定将那暗夜村领主擒拿回来，交由主公处置。听到邢道荣的话，苏晨严肃的表情顿时垮掉，翻了翻白眼，得了吧你，我发现就不能给你安排什么太重要的活别的不说，那暗夜村离我们咸鱼镇有多远？你怎么就刚好被暗夜村给偷袭了？难不成是他们千里追寻，专门跑到我们咸鱼镇的地盘偷袭？有些细节我不愿意深究，你可不要拿我当傻子。说到这里，苏晨的表情已经冷了下来。看向邢道荣，语气冷漠。这一次，邢道荣的是情有可原，毕竟是暗夜村先坏了规矩。但万一下一次是这家伙先挑衅，招惹到了难以对付的敌人，岂不是给自己添麻烦？第八十六章，派兵。看到苏晨冷漠的表情，邢道荣顿时心中一颤。以前苏晨可从来没这样看过他，现在说出这样的话，可见心中已经对他十分不满。万一以后真的失去了苏晨的信任，那他与普通咸鱼有什么区别？想到这点。邢道荣十分果断的道歉：“主公，抱歉，小的以后再也不会了。”行吧，就这样吧。我现在就将公孙赞和诸葛亮喊回来，待会儿你带着他们一起去暗夜村，尽快将此事解决。苏晨摆了摆手，懒得跟他说那么多。这家伙的性格特征都深入灵魂了，岂会说改就改？唯一能做的，只有以后尽量注意，不要给这家伙坏事的机会而已。做好决定后，苏晨便与诸葛亮还有公孙赞进行联系，让他们尽快赶来这里。诸葛亮因为要画图并指挥一众下属领主修建布置八阵图所需要的十阵，并加强领地内的防御，所以今日并没有外出狩猎。只过了不到几分钟，便来到了苏晨的所在位置。至于公孙瓒，则要稍远一些，足足过了十几分钟，才带领两千多名白马役从赶了回来。不知主公召回末将有何要事？公孙瓒疑惑地上前问道。因为事情比较复杂，苏晨并没有在联系的时候向公孙瓒解释什么。在外狩猎的公孙瓒还以为领地内发生了什么急事。便以最快的速度赶了回来，谁知回来以后，并没有看到任何危险，只看到苏晨与诸葛亮站在一起，后面还有一个低下头不敢说话的邢道荣，于是顿时心生疑惑。事情是这样，召你们过来是为了让你们带着这家伙走一趟。苏晨一指邢道荣
，将他绕远路被暗夜村偷袭并丢失了一批血肉的事情说了出来。听到那个暗夜村动手不说，竟然还敢向咸鱼镇敲诈勒索，公孙赞脸色顿时沉了下来。这暗夜村竟然如此狂妄，对于这种家伙，必要以雷霆之势将其剿灭，以起到杀鸡儆猴的作用，否则谁都敢来敲诈我们了。身为一个武将，公孙赞骨子里就有一种骄傲不服输的性子，在三国中。他所带领的兵马常常将一族打得抱头鼠窜，威震边疆。如今化身咸鱼，成为咸鱼镇的一员大将，同样也不会对外来势力的威胁无动于衷。对他来说，唯有将那些胆敢觊觎自家领地之人全部消灭，才能让领地安稳地发展下去。而诸葛亮与公孙瓒的观点完全相同，不过在认可的同时，他也看到了其他问题。暗夜村不过是一小势力，不足为虑。唯一麻烦的点在于，目前所有领主都正处于新手期。如果暗夜村领主铁了心龟缩在领地中不出来，我们也拿他没办法。就算要带兵在暗夜村守着也不行，我们的时间紧迫，可跟这种小势力消耗不起。硬要消耗的话，恐怕最后我们损失的反而会比他们损失的更多。说白了，就是一个安全区的问题。在新手期，除非领主主动邀请，否则外人无法进入一个领地的安全区范围内。暗夜村之所以有底气敲诈咸鱼镇，正是凭借这一点。那怎么办？难道真要答应那个家伙的威胁，用九阶野兽的血肉交换那一百条咸鱼？又或者，干脆不用管那些咸鱼的事了，我们专心发展，等到新手期结束，立刻起兵攻打暗夜村，将整个领地横推，到时候也就不存在这些问题了。”公孙瓒皱眉说道。苏晨也有这样的考虑。咸鱼被抓，虽然令他感到很生气，但毕竟只有一百条，相比起现在每天能召唤八百条的总数，不过是一小部分而已。反正咸鱼们也不会死，多等几天也没关系。但仔细一想，却又将这个想法否决。咸鱼们回来与否只是小问题，重要的是教训暗夜村，夺回丢掉的面子。不然今天暗夜村敢敲诈勒索，借着安全区之便，明天就敢蹬鼻子上脸，后天就敢联合其他领主一同对付咸鱼镇。怕肯定是不怕的，在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是虚无。但这种事发生的多了，总归让人感到烦躁。相比起各种挑衅不断，一路各种波折的前进，还是一次性将事情解决，杀鸡儆猴。才更省心省力。仔细想了想，没能想出有效办法之后，苏晨将目光转向了诸葛亮，选择将这个难题丢给这位专业谋士。作为三国中帮助刘备三分天下的顶级谋士，对付这种小势力应该不难吧？孔明，你觉得呢？有没有办法在有安全区的情况下解决掉暗夜村？苏晨问道。听到询问，诸葛亮轻摇羽扇，微闭双目，似是在仔细思考。待几十秒后，他缓缓睁开双眼，微笑道。有办法了，哦，什么办法？说来听听。苏晨顿时来了兴趣，不知这位卧龙先生能想出什么样的妙计。其实办法非常简单，亮只需要一个小小的操作，即可让那暗夜村领主自投罗网。就算不能消灭暗夜村领主，至少也能让暗夜村战力大损，一蹶不振。只不过具体的操作流程还得在正式开始的时候随机应变，所以还请主公暂且容我保密。等到计划成功之后，亮定会向主公全盘托出。诸葛亮双手抱拳，面带微笑，微微行礼道：“身后，邢道荣听到这话，小声嘀咕道：‘这群谋士就爱装神秘，说什么暂且保密，说来说去还不是随机应变。’他的声音虽小，但在场的一人两鱼耳目聪明，都听得一清二楚。”诸葛亮摇摇羽扇，笑而不语。苏晨则转头瞪了他一眼，骂道：“少说废话，人家可比你要靠谱的多。”骤然被骂，邢道荣顿时缩了缩脑袋，不敢多说什么了。随后，苏晨看向诸葛亮。笑道：“既然孔明有把握，那这件事就拜托你了。你便与伯归一起率领这两千兵马前往暗夜村吧。”是，亮定竭尽全力为主公解决此事。诸葛亮微微行礼道：“第八十七章，骑虎难下的暗夜村，森林中。”诸葛亮、公孙瓒带兵出来以后，便跟着前方带路的邢道荣赶往暗夜村。路上，公孙瓒忍不住好奇，问道：“诸葛兄，不知你的计划到底该如何执行？”是否需要提前准备？他想不通，自己都没办法越过安全区解决暗夜村，诸葛亮是怎么一拍脑袋便想到办法的？呵呵，公孙将军，面对这种龟缩在安全区中的敌人，所能用到的办法不外乎一个引蛇出洞而已。唯一的问题是，怎样才能拿出能吸引暗夜村领主的影子？又该怎样操作而已？如果公孙将军相信我的话，只需按亮所说的去做，保证能让那暗夜村领主自愿闯入陷阱。诸葛亮十分自信的轻摇羽扇说道：“哦。”什么办法？公孙瓒眼睛一亮，这样，半个小时后，已经烤好了九阶血肉，在领地中大快朵颐的王伯伟感受到体内不断增长的能量，脸上露出了得意的笑容。哈哈
，这九节血肉的效果果然不错，无需多费功夫狩猎，只要将这些肉全部吃光，我便能从三阶晋升到五阶，之后还能从咸鱼村那儿撬来十头九阶野兽的血肉，到时候配合狩猎，足以培养出三五个高阶暗夜精灵。到那时，还怕无法度过兽潮？说到这里，王博伟对自己做出的决定越发满意。若是自己没有选择敲诈，而是选择了向咸鱼镇求饶，还能得到这些好处吗？说不定好处一个都没有。还要惹得咸鱼镇的敌视，既然同样都是敌视，为何不借此机会捞足了好处？所谓人为财死，鸟为食亡，只要好处够多，哪怕再大的危险也敢尝试。只不过面对王博伟的自信，一旁的暗夜精灵越发担忧起来，同时心中也在暗暗后悔：为什么要向王博伟提议对咸鱼们动手呢？如果当时仔细想想就知道了，能狩猎到高阶野兽的队伍能是什么简单角色吗？事到如今，鱼也杀了，肉也抢了。暗夜村已是骑虎难下，谁也不知道后续会如何发展。领主大人，我看，要不您还是还回去吧。我们暗夜村虽然发展的不错，但放在能轻松狩猎九阶野兽的领地面前，却是不够看的。暗夜精灵忍不住劝阻道。然而，此时的王博伟早已被巨大的利益迷失了双眼，哪里听得进去这些？他瞬间转头看向这只暗夜精灵，眼中满是阴狠：“你这家伙，废话怎么这么多？该做的都已经做了，还在这里废话。”要不你来当这个领主？不敢，领主大人，是我多虑了。感受到王博伟眼中的不善，心知他对自己已经十分不满，暗夜精灵连忙道歉。哼，早知道你这家伙性子如此优柔寡断，当初就不该优先培养你。你虽然天赋不错，但在服从我这一点上，你可比你的那些同族差远了。王博伟冷哼道：“是，领主大人，小人之后一定改正。”暗夜精灵继续道歉，但心中对王博伟的忠诚度却降低了好几个百分点。一个不能听从手下良言相劝的领主，最容易掉忠诚度了。王博伟在后台看到暗夜精灵的忠诚度变化，不满的冷哼一声，却不再多做理会。领主们在学校中学到的第一课，便是怎样保证手下子民的忠诚度。对于一个领主来说，手下忠诚度起起伏伏，实在再正常不过。现在因为此事降低，以后还会因为别的事升起来。当然，话是这么说，对方的忠诚度变化，还是令他感到不满。以后便换一个暗夜精灵作为亲信培养吧，这一只就算了，扔到战斗人员的行列，让他自生自灭吧。王博伟一边吃着烤肉，心中想到。一旁的暗夜精灵看着王博伟的脸色变化，微微低下头，脸上满是黯然。就在这时，一道熟悉的声音忽然在安全区外响起：“大人，小人回来了。”来人正是邢道荣，他的身边还跟着几个在外侦查的暗夜精灵。回来了？怎么用了这么久？王博伟看到邢道荣。立即放下手中的烤肉，站了起来。待看清之后，他眉头一皱，语气不善地问道：“怎么就你一个人回来了？我不是让你将我的话全部带回去，转告你们主公吗？还有我要的东西呢。十头九阶野兽的血肉可是一头都不能少。难道你们领主不想要那一百条咸鱼了？”听到王博伟的话，邢道荣看了一眼他旁边烤架上的熊掌，在烤架旁边还有两只没了血肉的熊掌骨架。没想到在自己离开的这段时间，这个狗东西已经吃起来了。而且吃的还正好是准备献给主公的熊掌，该死啊！强压下心中的愤怒，想起诸葛亮嘱咐的计划，邢道荣干笑一声，说道：“大人，小人回去以后，将你的话告诉我家主公之后，我家主公当场勃然大怒。他说：血肉之事你不要做梦了，咸鱼镇子民众多，多一百个不多，少一百个不少，不必浪费那么多资源去换，你要拿就拿走好了。无论你是做罐头也好，还是烤着吃也好，都与他无关。但是等到安全期结束以后。”你可就要小心了。说完这些话，邢道荣一脸陪笑的说道：“大人，真不是我不愿意帮你啊，实在是我们主公死心眼，根本不吃你这一套。”听完邢道荣的这些话，王博伟顿时怒了。原本他还想着等拿到了九阶血肉，就先给自己增强一波，等到增强的差不多了，就培养几个亲信的实力。但他万万没想到，那咸鱼领主是真拿手下子民不当回事啊！这样漠视子民的生死，就不怕其余子民看到后忠诚度下降吗？又或者说？那家伙是仗着手下不会死亡，所以故意这么说的。既然不愿意答应我的条件，那你回来干什么？难道以为放你回来说出这句话，就有可能逼我放鱼吗？王博伟一脸狠厉，语气中充满杀意。第八十八章，袁金矿。嘿嘿，小人，小人这不是来给大人你带话吗？现在话说完了，要杀要剐随你的便吧。反正我们主公是不可能答应你的无理要求的，他还忙着要带咸鱼们练级。争取在新手期结束之前将领地再升一级，看看是否还会有奖励。邢道荣说完，便站在那里，用一对死鱼眼盯着王博伟
仿佛已经完成了任务，随便他怎么处理自己的样子。这下，王博伟越发愤怒了。这股愤怒来源于咸鱼领主对他的轻视，就仿佛自始至终都没有将他放在眼中一般。他清楚的知道，这条臭咸鱼带回来的话，看似是咸鱼领主对手下子民毫不在意，但实际上，对方不在意的其实是他这个暗夜村领主啊！该死，不就是能召唤顶级种族吗？有什么好得意的？如果没有你这个该死的家伙！黑魂森林本该是我的天下，你竟然还想提升领地，再次获得荒海姬的奖励？哼，做梦！恼羞成怒之下，王博伟的怒气已然上头，他一把抓住行道龙的大胡子，一脸杀意的道：“你们这些咸鱼都在哪儿练级？告诉我！”呃，自己的宝贝胡子被揪，行道龙心中先是一怒，但当他听到后面的话后，却顿时愣住了。大人，你啥意思？你问我们练级的地方干什么？这你就不用管了，直接告诉我位置。不然我就让手下凌迟你三天三夜，别怀疑我会不会这样做。如果我没记错的话，你们这些臭咸鱼虽然身为不死族，却并不能免疫疼痛吧？不知道你被凌迟三天三夜之后，还能不能保持正常的精神状态呢？王博伟很恶的威胁道。之前做实验时他就发现了，这条臭咸鱼的胆子比意料中要小得多，才折磨了几个回合，就把该说的不该说的一股脑全说了出来。相比之下，那些普通咸鱼便木讷的多，被折磨时愣是一句话也不说。就连惨叫声也远不如行道龙嘹亮，所以正是因为这样，他才会对行道龙进行威胁。而行道龙却是真的愣住了，仿佛没反应过来一般，小心翼翼地问道：“大人，你不会是想再抓一批咸鱼回来吧？”听到这话，王博伟凶狠地道：“怎么，不行吗？你们主公不是不在乎我怎么处理你们这些臭咸鱼吗？那我就再抓一批回来，我就不信一百条他不在乎，两百条、三百条他还不在乎，你到底说不说？”不行不行，我怎么可能会透露我们咸鱼镇的情报？行道荣连忙摇头拒绝。而且，大人可不要忘了，你如今与我们咸鱼镇是有仇的。等到新手期结束之后，我们主公势必会大军压境，以报今日之仇。说着，行道荣整条鱼都仿佛支棱了起来一般，一改刚刚陪笑的样子，拍开王博伟抓住自己胡子的手，哼道：“原本你要说别的，我还愿意跟你唠两句。但你既然想威胁我透露情报，那我可就不奉陪了。”我林林上将军邢道荣可不是那么没骨气的男鱼。此话一出，王博伟脸色彻底阴沉了起来，一把抽出身旁一个暗夜精灵腰间的匕首，狞笑道：“不奉陪是吧？有骨气是吧？行，我让你有骨气。”咔嚓，手中的匕首寒光闪烁，只是转瞬之间，便在邢道荣身上留下了几道深深的刀伤。邢道荣顿时瞪大眼睛，倒吸一口冷气，原本深绿色的脸色顿时开始发白，豆大的汗珠从额头滑落。正是这样明显的表现。才让王博伟相信，这些咸鱼是能感觉到疼痛的。当然，他不知道的是，咸鱼们是能感受到疼痛，但真实痛感比人类受伤时的痛感要小得多。行道荣之所以表现得这么明显，只不过是因为他的狗胆子太小而已，稍微有点疼痛就开始做精，丝毫不像其他咸鱼那样能够做到临危不惧，纵使身体残缺大半，也不皱一下眉头。当然，话虽如此，效果还是很不错的。王博伟在行道荣身上才练了不到两分钟的刀法。行道荣便撑不住了，惨叫道：“大人，大人，有话好好好，饶命啊！大人，我刚刚只是跟您开玩笑呢，您想知道什么，我都愿意告诉您。快住手啊！”啊！听到行道荣这块硬骨头终于肯开口了，王博伟停止挥刀，一把将行道荣推倒在地：“早答应不就好了？非要等老子出手？”王博伟冷笑道：“说吧，其他咸鱼都在哪儿？他们的实力又如何？如果不说清楚的话，我会让你知道什么才是真正的残忍。”行道荣趴在地上，捂着被片成生鱼片的胸口，闻言，身体顿时打了个寒噤，犹豫了一下之后，才说道：“其实我也不太清楚他们在哪儿。”看到王博伟有再次出手的趋势，连忙继续说道：“但是，我知道有一支队伍正在黑魂森林深处，按照主公的吩咐寻找原金矿。据说现在已经有些眉目了，过不了多久就能找到具体位置。”什么？原金矿？听到这话，王博伟顿时色变，愕然惊叫。所谓元晶，就是荒海界中一种内部含有能量，可以用来修炼的特殊矿石。荒海界中的生物虽多，但并不是每一个生物都拥有足够的战斗力，更不可能为了升级不断寻找狩猎其他生物。尤其到了圣域以上，升级变得越发艰难，每一关都需要大量的能量。而圣域生物又往往背靠大势力，想要靠狩猎其他生物来升级，就成了一件极其困难的事情。所以，想要升级，就需要寻找其他办法。而内部含有能量。且可以通过冥想不断吸收的元晶，就成了最重要的升级资源。所以在这种情况下，除了荒海界系统点数之外，
，元金就是所有领主中的硬通货。只是，一般的新人领主想要获得元金，就必须要在新手期结束之后，用资源与其他领主进行购买交换。除此之外，就只能寻找元金矿自己开采。第八十九章：一意孤行。只是通常情况下，元金矿都十分难找，就算找到了。也会被其他更强大的领主抢走。区区新人掌控一两个盐铁矿倒还情有可原，但元金矿，除非找到之后藏着掖着，不让任何人发现，否则想要成为元金矿主，怕是比登天还难。而让王博伟没想到的是，现在新手期都还没结束，咸鱼镇领主居然已经开始寻找元金矿了，甚至听着臭鱼的意思，好像还有所发现，马上就快要找到了一般。一想到这一点，王博伟的嫉妒之心便越来越浓郁。如果真让咸鱼镇找到了元金矿，哪怕只是一个小型元金矿，也足以令对方的发展速度提升无数倍。今后再也无人能够阻挡其崛起之势，就算是深渊魔族也不行。不过话又说回来，如果他们真的找到了元金矿，我就不用要求以九阶野兽血肉的肉来做交换了。野兽肉能量再多，还能比得过元金吗？到时候以那些咸鱼威胁咸鱼领主，让他用足够数量的元金来做交换，我可就一夜暴富了。至于元金矿，等到新手期结束之后，我就立马将这个消息传出去。到时候。迫于众多老牌领主的压力，我还不信咸鱼领主能顶得住。王博伟眼珠一转，心中顿时有了算计。他看向邢道荣，眼中满是贪婪之色。跟我说说吧，你说的那对咸鱼是什么情况？只要你将情况都说清楚了，我就放过你。是是。邢道荣低下头，嘴角却勾起一丝若有若无的弧度。这狗囊的东西终于上钩了。大人，据我所知道的情况，那支队伍之中共分配了三百多条咸鱼，其中六阶有一条，五阶有三条。四阶有二十条，其余都是三阶。这些咸鱼在那条六阶咸将的带领下，已经在黑魂森林深处找了整整两天时间。今天上午，他终于在黑魂森林西北方向的某个地方找到了一块拳头大小的元晶，给我们主公带了回来。不过也仅仅只有这一块而已。那片地方是否真的是元晶矿，还需要进行探索。大人，你不会想要对那支队伍出手吧？如果真是这样，我劝大人，你还是收手吧。那个领头的咸鱼极善弓箭，一次可同时射出两箭。件件都是百发百中，同时他手下率领的白马一从也十分擅长射击，在这方面没有人比他们更专业。您如果要派人去的话，恐怕有翻车的风险。邢道荣的语气十分诚恳，看起来是真的在为王博伟考虑的样子。但王博伟听后却极为不爽：什么叫射箭方面没有人比他们更专业？自己手下的暗夜精灵在整个高等种族中，射击威力以及技巧绝对称得上是数一数二的存在，而这群咸鱼就算是顶级种族。其种族特性也更多体现在不死之身上面，射击方面的能力却不见得有多好。真要战斗起来，未必能打过自己的暗夜精灵。更何况，眼前这个大胡子咸鱼同样也是六阶，还是那一百条咸鱼的领队，也没见有什么能力。除了死亡时周围的生物会莫名其妙陷入短暂的眩晕以外，简直弱得要死。而他所说的那条六阶咸鱼，就算战斗力再高，恐怕也高不到哪去。一念作罢，王博伟已然做出决定。他看向青信，吩咐道：“你也听到他说的了，这次可是一个千载难逢的好机会，你就带着领地内所有暗夜精灵过去吧，将那群咸鱼全部抓回来，当做我们与咸鱼村交易的筹码。”听到这话，那只暗夜精灵顿时面色一苦，自家领主怎么看起来越来越疯狂了？明明可以安安稳稳发展，却非要撩拨别人的胡须。要是找一个中低等级的种族欺负一下也就罢了，那咸鱼镇是好惹的吗？而且，眼前这个大胡子咸鱼看起来明显不对劲吧？他说的鬼话也能信？领主大人，请您三思啊！这个大胡子可是咸鱼镇的子民，不是咱们自己人，他的话不能信啊！亲信劝阻道。王博伟听到这个暗夜精灵在这时居然再一次试图阻挠自己的决定，顿时怒从心中起，大骂道：“够了！我之前说的你是一点儿也没记下是吧？我才是领主，我需要你来替我做决定。遇到问题不知道解决，只知道逃避的话，那我要你有何用？算了，你别当这个领队了。”暗三，你来暂领队伍。为了更好的区分手下，王博伟简单粗暴地将召唤的暗夜精灵中天赋最好的几个起名为暗一、暗二、暗三依次排序，并按顺序作为培养重点。其中，暗一就是那个多次劝阻的暗夜精灵，暗二因为一次狩猎发生意外死亡，暗三便是目前暗夜村三个六阶中排名第二的六阶。此时听到领主吩咐，暗三顿时走上前，行礼道：“是，领主大人，我一定会完成任务。”看到自己被一言之间夺走领队之位，一时间，暗一只感到心灰意冷，深深的低下了头。行了，带着这条咸鱼，还有所有暗夜精灵，去找那些咸鱼吧。做事的时候机灵一点，这种事
，还需要我教你们吗？找到之后不会先在暗中观察一下？如果确定他说的是真的，再出手就是了。如果遇到什么事都要劝我别动，那领地就别想有什么发展了。王博伟明明是自己上了头，偏偏对自己的愚蠢一无所知，此时还一脸严肃的教育了起来。暗三却不像暗一那样考虑的那么多，领主既然有吩咐，那就照办便是。听完之后，便直截了当的行礼道：“是，领主大人，我这就出发。”说完。便开始召集起了村落中的暗夜精灵，最终除了两个看守那一百条被绑起来的咸鱼的暗夜精灵，其余的都穿戴好装备，结成一个方阵，接受暗三的检视。暗三迅速检视结束后，便用绳子将行道荣捆起来，亲自用手抓着绳子一端，防止他跑掉。随后对所有暗夜精灵说道：“所有人，随我出发。”是，一声令下，接近两百个暗夜精灵走出了领地。王博伟在领地边缘看着子民们消失的身影，露出了得意的笑容。果然还是要选用起来顺手一点的暗夜精灵当领队，如此便万无一失了。只等暗夜精灵们将那些臭咸鱼全都抓回来，就能用他们威胁咸鱼领主与我交易。暗夜村崛起，指日可待。第九十章，一触即发。一群暗夜精灵离开领地之后，便按照他们的战斗习性分散开来，眨眼便潜伏在了密林之中。除非强者到来，否则任谁也看不出这幽深的密林之中，居然还隐藏着这样一群天生的杀手。待他们离开之后，森林的路面上便只剩下暗一、暗三以及整个胸膛被片成生鱼片，还被牢牢捆起来的行道荣了。暗三也毫不客气，一手拽着绳子，随后朝行道荣屁股上狠狠踹了一脚，语气冰冷道：“说吧，在什么位置？如果找不到的话，耽误了时间，我的手段可比领主大人还要酷烈。”突然被踹，行道荣气的脸色涨红，但眼珠一转，又恢复了过来，看着暗三那张深紫色的精灵脸，心中发狠道：“等着吧，孙贼！”等你们自己走进陷阱，也有非要将你的裤子扒下来，用梨花开山斧，让你尝尝什么叫一刀两断。事实上，刚刚行道荣所说的所有话，都是诸葛亮教给他用来诱骗王博伟的话术。为了预防意外，诸葛亮甚至还十分细致的给他教了很多突发状况的捕漏话术。谁知这些话术在真实应用的时候，一个也没用上。愤怒之下的王博伟简直主动的要命，直愣愣的就往坑里跳，甚至在行道荣还没说全的时候，就已经脑补完了。整个过程顺利的行道荣自己都有些难以置信，唯一要警惕的暗一也直接被王博伟撤去了职位，将领队的职位安排给了一个二愣子。这样的情况下，要是还不能完成诸葛亮的计划，那他就能找根柱子一头撞死了。直到现在，距离计划只差临门一脚，只要将这群暗夜精灵带到指定位置，哪怕他们会飞天遁地，最终也难逃死劫。愣着干什么？说话呀、啊？难道真想吃刀子？暗三见行道荣盯着自己发愣。皱起眉头，又是一脚踹了上去。这一脚也让行道荣瞬间回神，想到诸葛亮的嘱咐，他连忙换上一副狗腿子一样的陪笑，说道：“是，大人，请跟我来。我虽然不知道他们的具体位置，但大致方向还是知道的。只要向这个方向一路前进，相信一定能找到他们。”行道荣指向黑魂森林深处，言之凿凿的说道：“行，那走吧，走快一点。”随后，两个暗夜精灵跟着行道荣一同出发，在他们前进的同时。隐藏在暗中的一百多名暗夜精灵也在不断侦查附近的情况，若有野兽出现，便会立即拉弓射箭，不让他们影响到大部队的行进效率。行道荣也没有故意七拐八拐的带着这些暗夜精灵绕远路，而是一路直行，不过十几分钟便已经看到了一大片脚印的痕迹。大人，从脚印判断，这应该就是他们留下来的。不过我建议，你们最好还是不要对他们动手。你们虽然是很强，但在他们面前还是不够看，而且他们的数量足足有三百，你们却只有一百多个。光从数量上看，你们便不占优势。要不还是算了吧。就算你们的领主大人有吩咐，但还是小命要紧，所以别去招惹他们了。你们不行的。邢道荣再一次表情恳切地劝了起来。只不过以第三者的视角，从他的话中就能听出来，这些话看似是在劝暗夜精灵收手，实则是在用语言刺激他。而暗三也不愧是王博伟亲自挑选出来的二愣子，听到这些话，顿时怒道：“闭上你的嘴，是否该行动可轮不到你来说话。领主大人的吩咐才是最重要的。”其他一切都可以忽略，你说是吧？暗一，暗三看向暗一，毫不掩饰眼中的挑衅之色。是，暗一苦笑。好吧，既然大人你坚持要找，那我就不劝了。希望你翻车的时候可不要怪我。”行道荣说道。“哼！”暗三冷哼一声，伸手打了个手势，暗中的暗夜精灵们立即行动起来。不过一会儿的功夫，一个暗夜精灵便悄悄前行过来，对暗三行礼道：“大人，找到了，正北方向不远处。”有三百多条咸鱼正在拿着铁器在山脚挖洞，其中数量以及成员战力都与大胡子说的一模一样。听到这话
。暗三心中一定，看来自己上任第一个任务就要圆满完成了。调查了吗？周围是否还有其他咸鱼埋伏？回大人，没有，附近也没有发现更多痕迹。初步预估，可以动手。暗夜精灵说道：“那就让他们直接动手，以免夜长梦多。”暗三吩咐道：“是。”手下抱拳退下。随后，暗三看向邢道荣，冷笑道：“还真让你说对了。”没有骗我们，不过你这个卖主求荣的叛徒，真是令我感到不耻。说罢，不顾邢道荣瞪大的眼睛，直接从口袋里拿出一块事先准备好的脏兽皮，卷成一团，强行塞进他的嘴里。暗三，要不你还是再考虑一下，此事真不像你想的那么简单，贸然出手，恐怕要出大事。暗一忍不住说道：“哼，你也是个胆小如鼠的鼠辈，少跟我腻歪。”暗三冷哼一声，抄起弓箭，便闪身向正北方向赶去。你还不快跟上？去晚了，可就看不到节目了。邢道荣不知什么时候吐出了兽皮，此时他也不装了，大刺刺的嘲讽道：“你！”暗一得知真相，顿时瞪大眼睛，脸色煞白。但现在说什么都晚了，只能一咬牙，拿起弓箭跟了上去。与此同时，正北方向大约数百米处，一支三百人的咸鱼队伍，正如那只暗夜精灵所说的那样，弯下腰趴在地上，笨拙的挖土。为了显示出此事的真实性，他们已经在这里挖了半个多小时。还故意制造出了很多挖掘的痕迹，以保证不会露馅。而率领这支队伍的贤将正是公孙瓒。这行道荣来的可真慢，不知道这家伙在这件事上靠不靠谱。用袖子擦了擦脸上沾上的泥土，公孙瓒向森林深处瞥了一眼，那里一片幽深寂静，唯有零星的虫鸣声在周围回荡。就在这时，一只只颜色漆黑的长剑划破长空，自四面八方射来，目标赫然便是正在干活的一众咸鱼。总算来了。老子可是等候多时了。面对密密麻麻的箭雨，公孙瓒浑然不惧，直起身子，反手拉弓圆满，脸上满是嘲讽的冷笑。第九十一章一边倒的局面。如果咸鱼们真的在挖矿，在暗夜精灵的偷袭下，还真有可能反应不及时而中招。但现在，公孙瓒率领白马一从早就已经做好了准备，岂会被这群虫子得手？在箭雨出现的一瞬间，公孙瓒反手便是两箭射出，随后迅速闪避迎面袭来的几道箭枝，而白马一从们。就没有公孙瓒这样灵敏了。箭雨之下，瞬间便被射倒了几十条。剩下的咸鱼见状，立即拿起背后的长弓搭箭反击。一轮之后，森林中顿时有十几道惨叫声响起，每一声惨叫都表明有一只暗夜精灵被射中。随后紧接着又是一轮箭雨。善于骑射的白马一从，在事先准备好的情况下，无论反应速度还是回击力度，都远超暗夜精灵们的想象。每一轮骑射都能令十几只暗夜精灵负伤。而暗夜精灵们射出的长剑，则大部分都被躲避。就算有射中的，死亡后的咸鱼也能很快状态全满地重新站起来，然后毫不停歇地射箭回击。几轮下来，暗夜精灵们顿时被打懵了。暗三也懵了。如果这会儿他还不清楚情况，那就真的是傻到家了。该死，我们被这群臭鱼给耍了！快撤！暗三面目狰狞地吼道。此时他心中无比懊悔，刚刚怎么没听暗一的话？再等一等，现在死伤这么多同族。回去以后可怎么跟领主大人交代？姗姗来迟的暗姨看到这种情况，也来不及说什么，连忙组织撤离。哈哈哈，现在想撤，晚了。这时，被绳子绑着的邢道荣蹦跶着跳了过来，他一脸嚣张的狂笑着，脸上的胡子都因此而颤抖着，仿佛要将所有的怨气全部发泄出来。你们这些狗囊的东西，一个两个都敢欺辱于我，现在傻眼了吧？我们咸鱼村岂是你们这群小喽啰能招惹的？在他说话的时候。忽然有一股轰隆的马蹄声从四面八方响起，这声音十分剧烈，宛如有千军万马向这边奔腾而来。一众暗夜精灵听到声音，脸色巨变。很快，马蹄声越来越近，一条条骑着白马玩具的咸鱼杀气腾腾地向这边冲了过来。他们每条鱼手中都拿着一把长弓，弓上搭着锋利的长剑，剑尖上寒光闪烁，令看到的暗夜精灵心中悚然一惊。他们出发前都以为自己是来狩猎这些咸鱼的。谁知他们自己才是被狩猎的对象，纵然一路上再怎么小心，没想到还是落入敌人的陷阱。现在冲过来的这些咸鱼，加上公孙瓒带领的三百白马一从，足有两千只数，光是用人堆都能将这些他们给堆死。想要逃出重围，更是难如登天。这下完了！看着越来越近的一众咸鱼，暗意心中苦涩，绝望的停了下来。一旁的暗三则双眼通红，拿着弓箭不断射击，仿佛陷入疯狂。So， 这时。一根凌厉的能量剑划破长空，瞬间命中暗三的肩膀，巨大的推力使得他扑倒在地。等站起来时，肩膀已然无法发力，再也无法射箭了。哼
，大势已定，竟然还敢负隅顽抗，真是找死！公孙瓒跑上前，一脚踩住暗三的肩膀，一脸不屑的说道：“公孙将军，公孙将军，将这个家伙交给我，我来处理。”邢道荣终于解开了绳子，连滚带爬的跑了过来，双手抱拳，讨好的对公孙瓒说道：“公孙瓒对已经失去战斗力的暗三没什么兴趣，便挪开大脚，努努嘴，去吧，把他绑好了。”是。多谢公孙将军，邢道荣面色大喜，用刚刚捆住自己的绳子在暗三身上一通操作，几秒钟便以龟甲斧的绑法结结实实的绑了起来。随后抄起梨花开山斧，恶狠狠的狞笑道：“正可谓天道好轮回，小子，我刚刚说过的话，你应该还没忘吧？”什么话？暗三眼睛通红，看向邢道荣，满眼杀意。但在龟甲斧的束缚下，无论他再怎么折腾，也难以挣脱。嘿嘿嘿，当然是让你的菊花多开几瓣了。你放心。我会元太极门除了鞭法，刀法也有所涉猎，保证将你伺候好了。邢道荣狞笑着，一步一步走了上来。暗三看着大胡子越来越近，心中终于升起一丝恐惧，双脚蹬得连连后退。不，不要！嘿嘿嘿，退吧！你越后退，我就越兴奋。不，很快，暗三凄惨的叫声便传了出来。一百多只暗夜精灵看到暗三的惨状，顿时脸色一白，只感到一股凉意顺着尾椎直冲脑海。这群咸鱼真变态啊！很快，众咸鱼到齐，将这群暗夜精灵里三层外三层地紧紧包围起来。这时候，他们就算想逃也逃不掉了，只能束手就擒。鱼群中忽然裂开一条道路，诸葛亮轻摇羽扇，从中走了进来。他面带微笑，仿佛一切将所有的一切都尽在掌握，包括王博伟听到邢道荣挑拨后的反应，也包括暗夜精灵们走进陷阱之后的样子。全都绑起来吧，是时候向暗夜村领主讨要我们那一百位同胞了。诸葛亮淡淡道：“是。”一群咸鱼上前，卸掉这些暗夜精灵的装备，用早就准备好的藤蔓将他们牢牢捆了起来。此时，这些暗夜精灵中活下来的只有不到一百只，其中绝大多数都已经受了伤，剩下那些则永远留在了森林里。其中最惨的，当属二愣子暗三了。落入邢道荣手中以后，仿佛要将自己今日受到的所有委屈全部发泄出来一般，不一会儿便将他折腾得惨不忍睹。其凄惨程度，甚至连很多咸鱼都有些看不过去了。差不多得了，先去找那个暗夜村领主。一会儿你有的是机会。公孙瓒皱眉道：“邢道荣也知道正事要紧，于是便停手了，抓住暗三胸前的那根绳，把他像死狗一样拖在地上。那就走吧。那暗夜村领主欺我太甚，今儿我非要出了这口恶气。”邢道荣恶狠狠地说道：“他虽然位于不正经，做事也很不着调，像墙头草一般，在强者面前显得十分狗腿子，但他也是有自尊的。被暗夜村领主欺负的这么惨，心中早就积怨深厚。”现在得到机会，肯定要加倍还回来。虽然无法闯入暗夜村的安全区，但也要让那家伙知道，不是谁都可以欺负的。第九十二章，反威胁。随后，白马一从们便拖着一群暗夜精灵，迅速赶往暗夜村。不一会儿，就已经来到了暗夜村外。此时，王博伟正在对着最后一个熊掌大快朵颐。当他看到两千多条咸鱼大军压境，齐齐出现在安全区外的时候，整个人顿时愣住了，手中的熊掌也不自觉落在地上。主公的熊掌，邢道荣看到那块沾满了泥土的熊掌，牙齿紧咬，心中十分懊悔。如果当时没有为了偷懒拖延时间选择绕路的话，现在就不会发生这么多事了。主公的熊掌也不会全部进入这恶徒的肚子里。我真该死啊！邢道荣抽了自己一巴掌，在他心理活动的时候，王博伟整个人呆愣在原地，心中早已翻江倒海。尤其是当他看到自己手下的暗夜精灵损失近半，剩下的被咸鱼压界，大部分都受了伤。毫无形象的跪在地上的时候，心中更是涌出浓浓的慌乱。怎么会这样？暗夜精灵们不是去抓那些咸鱼了吗？这才过去多久，怎么就沦为了咸鱼镇的阶下囚？尤其是暗三，怎么被折磨成这个鬼样子了？暗夜精灵们的凄惨模样，宛如一盆凉水泼在王博伟的身上，彻底将他上头的贪念消除，也彻底将他不知天高地厚、挑衅咸鱼镇的幼稚想法给打醒。无论他再怎么不愿相信，此时事实摆在面前，他也只能承认。自己这次真的翻车了，原来这一切都是这些咸鱼的计划，而自己则正是在这计划中一步一步逐渐上头，蛮横的闯了进去，甚至将提出建议的暗夷谢直固执的坚持自己的想法，将贪念不断放大，做出这种不理智的选择。而现在，这一切的报应都来了，不但手下子民战力大损，还彻底与咸鱼镇交恶，没有了回转的余地。扑通，王博伟无力的坐倒在地，心中却涌起了更加浓郁的愤怒。都是这个咸鱼镇。若非是这些臭咸鱼，自己怎么会落入这样的境地？喂，暗夜村的愣在那儿干什么？
，看到爷爷带着你的手下回来太震惊了，以至于都说不出话来了吗？”邢道荣在王伯伟脸上看到想要的表情，顿时一脸嚣张的说道，说着还往岸三身上狠狠踹了一脚。岸三早已被折磨的不成人形，被踹后身体蠕动了一下，便没了动静，除了还有呼吸之外，他身上已经看不出一块好肉了。当然，邢道荣自己也好不到哪儿去。之前被王博伟凌迟之后，一直到现在都还没重生，身上的伤势还原模原样的留在那里，怎么还不说话？你这些手下都不想要了？如果不想要的话，我就替你处理了他们吧。当然，这次我会在你面前慢慢处理，让你好好体会一下我被你折磨时的感受。邢道荣狞笑着，用脚踩在岸三身上，说出的话也十分狠辣。王博伟听到这话，终于回过神来。现在暗夜村中，除了两个看守咸鱼的暗夜精灵外，就只有他一个人。其他暗夜精灵全部被咸鱼们控制了起来，暗夜村已经容不得继续损耗下去了。若是没有了这批暗夜精灵，后续几天召唤出来的子民，哪怕全力升级，也不足以撑过受潮。这对他来说堪称灭顶之灾。面对这种情况，王博伟只能忍着心中的仇恨，走到安全区边缘，脸上露出难看的笑容，对咸鱼们服软道：“要，当然要，我认栽了，还请你们放了我的这些子民，我保证再也不招惹你们咸鱼镇了。”看到王博伟那吃了屎一样难受的表情，邢道荣心中十分快意，狞笑道：“是吗？你就是这样认栽的？你浪费我们咸鱼镇的时间不要钱是吧？你几番欺辱我的精神损失费也不需要是吧？你要是真的认栽了，那就跪下来给爷爷我磕两个响头，并大喊一声‘爷爷我错了’，这样我才能答应你的请求。如果你做不到的话，那就别怪我不客气了。反正你手里的那些咸鱼也死不了，我们迟早有时间收回来。但你没了这些手下，能不能活下来？”可就难说了。邢道荣对领主里的这些弯弯绕绕十分清楚，这得益于他这几天与其他领主聊天时得知的情报，也是通过这些情报，他才知道其他领主在新手期有多难过。现在若是失去了这些子民，王博伟就真的危险了，这也是他敢这样嘲讽的原因。而诸葛亮与公孙瓒对邢道荣的所作所为也不制止，默许他与王博伟如此交涉。在他们看来，王博伟暗算咸鱼镇在先，这等心怀险恶之徒。就是要让邢道荣这种睚眦必报的墙头草来磨，而王博伟也确实被这话气到了，他瞪着邢道荣，整个人都气得颤抖了起来。你，你什么你？你到底行不行啊？你要是不行的话，我就直接动手了。行，既然你不听，那就先从你指派的这个二愣子开始开刀。看到王博伟还在犹豫，邢道荣举起梨花开山斧，一斧子劈下，直接将按三齐腰劈成两段。这个二愣子就这样两腿一蹬，翘了辫子。至死都在用通红的眼睛盯着王博伟，他现在终于知道，就算是领主的话也不能全听，因为不是每一个首领都英明神武，可以带领手下走向人生巅峰。可惜他明白的太晚了。而王博伟看到暗三死亡，顿时浑身一颤。再看到邢道荣准备继续对其他暗夜精灵动手，终于忍不住吼道：“够了，我跪！”他瞪着邢道荣，仿佛要将他用眼神千刀万剐一般：“我愿意跪下来向你道歉，并将那些咸鱼还给你们，但你也要答应我。”我的子民，你必须还回来！嘿嘿，愿意了。好，爷爷我就答应你的请求，把那一百条咸鱼都带过来吧。等你说完了该说的话，咱们同时叫人。邢道荣咧嘴笑道：“好，我答应你。”王博伟咬牙切齿的说道，随后命那两个留守的暗夜精灵将那一百条西凉军咸鱼带了出来。第九十三章反复戏耍。待咸鱼们全部抵达之后，在众目睽睽之下，王博伟直接双腿一弯跪了下来，他的双眼充满血丝。额头青筋暴起，脸上的表情啧然而逝，几乎从牙缝中一个字一个字挤出来：“爷爷，我错了。”此话一出，诸葛亮眉头微皱，看向公孙瓒，手中的羽扇轻轻摇动。公孙瓒微微额手，看向王博伟，眼中悄然升起一丝寒意。邢道荣积怨一整天，此时终于扬眉吐气了。不过他还是不愿意就这样放过王博伟，用粗壮的手指掏了掏耳朵，一脸嘚瑟的道：“啥？我听不到，声音太小了，我听不见。”这下王博伟顿时脸都绿了，看起来都快跟邢道荣一个色了。但看着那群暗夜精灵，只能放大声音喊道：“爷爷，我错了，还是听不见。你嘴里面塞了驴蹄子吗？连话都讲不清楚。”邢道荣继续嘚瑟道：“你够了，士可杀，不可辱。”王博伟终于怒道：“嘿嘿，这话居然是从你嘴里说出来的，那你怎么那样欺辱于我？说吧，最后再喊一遍，我就真的放过你。”邢道荣冷笑道：“行。”我喊，王博伟脸上的青筋更深了，整个表情都扭曲了起来。爷爷，我错了。哎，宝贝孙子，爷爷饶过你了，快起来吧，我可没红包给你。邢道荣长舒一口气，脸上的表情
简直要多见有多见。我喊完了，换吧，现在就换。王博伟表情狰狞道：“行，把我的咸鱼兄弟们都放过来吧。”哎，可惜没办法将刚才的画面记录下来，不然我真想后半辈子天天都能看一遍。邢道荣故意叹息，说出来的话就像一根刺，气得王博伟眼前发黑，心跳都仿佛停了一瞬。随后，双方开始交换俘虏。暗夜精灵们被一把推到安全区边缘，咸鱼们则同样走到边缘。王博伟没发现的是，在这些暗夜精灵前进的同时，他们身上捆绑的藤蔓一端始终被咸鱼们紧紧握在手里，只是因为视野受限，才没发现问题。等到咸鱼们走出安全区的那一刻，公孙赞忽然大手一挥，冷声喝道：“给我杀！杀！”抓着藤蔓的白马翼从瞬间往回一拉，即将进入安全区的暗夜精灵们顿时被拉了回来。随后。在王博伟难以置信的目光下，白马翼从手起刀落，一颗颗深紫色头颅顿时滚落一地。唯有暗翼以及他身边的三个暗夜精灵，似是提前察觉了藤蔓问题，居然在被拉回的一瞬间强行冲进安全区。待几个咸鱼再想拉时，藤蔓已经被防护罩自动斩断，手中只留下很短一截。不错嘛！公孙赞看着狼狈的暗衣，脸上浮现出惊讶的表情。不过也仅此而已了，绝大多数暗夜精灵已经被杀。剩下的几只也不足以成为气候。王博伟，除非遇到奇迹，否则已经注定无法度过新手期了。王博伟看着一地尸体，目眦欲裂。为什么？我都已经按你们说的做了，为什么要这样？你们领主就是这样教你们的？王博伟简直要气疯了！一百多个暗夜精灵啊，几乎全部死在了这群咸鱼手中。而今天已经是新手期第五天，剩下两天能召唤的八十条咸鱼，就算拼了老命历练，也无法达到足够的等级。到了受潮的那天。除了等死，别无他法。而这活下去的希望，正是被这群咸鱼生生断绝的。哼，刚才和你达成约定的是他，我可没答应过会放过他们。而且，你难道还天真的以为，对我咸鱼镇图谋不轨之后，只需动动嘴皮子就能被放过吗？若非这防护罩实在讨厌，现在你暗夜村早就被我的铁器踏平了。公孙赞冷笑道：“其实这个方案是他和诸葛亮在来到这里之前就定下来的，尤其是在看到王博伟竟然真的愿意下跪求饶之后。”斩草除根的念头便越发坚定。自古以来，成大事者都是能屈能伸的存在。这王博伟敢大胆向咸鱼镇出手，事后又能为了手下下跪求饶，这样的人若是放出去，假以时日必然会给咸鱼镇带来麻烦，所以才有了刚才之事。邢道荣却不知道这俩鱼的谋划，看到暗夜精灵居然都被斩杀，顿时愣住了。等他反应过来后，脸上顿时露出惊喜之色：“干得漂亮啊，公孙将军！”我怎么没想到这样的妙计？暗夜村领主，我白嫖了你几声爷爷，你生不生气啊？邢道荣见嘻嘻的嘲讽道：“噗！”王博伟再也忍不住，一口老血喷了出来。他眼神阴狠的看着众咸鱼，狰狞的一字一句道：“若有机会，我要将你们全部灭掉。就算灭不掉你们，你们领主也要死在我手下。”呵呵，你说灭就灭啊？你以为你是谁啊？天老大，你老二呗？邢道荣利嘴还击道。公孙赞也淡笑道。暗夜领主，你还是先活下来再说吧。我们走。说罢，带着一众咸鱼转身离开。邢道荣临走的时候，还对王博伟比了两个中指，气得王博伟血气上涌，再次喷血。带众咸鱼离开后，王博伟死死地盯着他们离开的方向，脑海中一阵翻腾，耳边不断传来鸣音。暗夜精灵死亡后，余下的两天时间，就像死亡倒计时，在他脑海中滴答作响。一旁的暗一及其他暗夜精灵看着王博伟。心中担忧的同时，也有些心灰意冷。他们好歹也是高等种族，怎么会摊上这样一个领主？若非还有一些忠诚度在，现在恐怕早就转身离去了。领主大人，要不您还是休息一下吧，还有两天时间，我们可以之后再做打算。暗姨看不过去，忍不住上前劝道。谁知这句话非但没有安慰到王博伟，反而更加激发了他的怒火。他蓦然转头，一双布满血丝的眼球死死地盯着暗姨，声音中充满凌厉的杀意：“我没听错你的劝告。”现在死了这么多手下，终于让你舒服了。现在轮到你来嘲讽我了，是吧？听到这诛心之言，暗姨顿时色变。他慌忙解释道：“不，领主大人，我从来没有这样想过。”第九十四章，叛徒。听到暗姨的话，王博伟的表情反而越发狰狞。他现在急需一个发泄目标，而暗夜却在这个时候撞在了枪口上，这让他心中的愤怒终于有了一个宣泄之口。他无法接受自己的失败，将这一切都归咎到了暗姨头上。那你跟着暗三他们出去的时候，知道危险，为什么不阻止他们？王博伟很力道：“不，领主大人，他们都按照你的吩咐，听从暗三的指挥。我劝了，但是他们没听啊。”暗意慌乱的道：“哦，那你的意思是
，这一切都是我的错喽！王博伟越发逼近，眼神仿佛带刀，令暗意感到无比心寒。不敢，暗意苦涩道。一旁的几个幸存的暗夜精灵也看不下去了，开口替暗意解释道：“领主大人，我们可以作证，暗意大哥真的劝过，只是那时候的暗三一心只想着完成任务。”完全没考虑那些咸鱼的行动是否合理。等到我们开始行动的时候，一切都已经晚了。那些咸鱼从四面八方围了过来，我们拼死也无法突出重围，很快就成为了阶下囚。暗一大哥，他是无辜的。是啊，领主大人，暗一大哥，他绝对没有埋怨您的意思，他只是想说，我们可以寻找其他突破口。那兽潮虽然恐怖，但我们想想办法的话，未必没有机会度过。几个暗夜精灵纷纷开口相劝，在他们的劝解下，王博伟终于想起。眼前的暗一如今已经是自己手下最后一个六阶，如果他要是死了，那本就所剩不多的战斗力将会越发薄弱，到那时自己就更加危险了。王博伟脸色阴晴不定，顿了半天，才终于冷哼一声道：“这次就放过你。”听到这话，几个暗夜精灵终于松了一口气，暗一也放松下来，但他的心中却已经被王博伟的话给狠狠的伤到，只剩下彻骨的寒意。而王博伟在发泄完情绪之后，坐在地上，怔怔的盯着黑魂森林深处。那里的颜色与他眼中的颜色一样幽深，一种决绝与疯狂慢慢染上双眸。过了一会儿，仿佛下定了某种决心，王博伟豁然起身，语气之中带着即将破笼而出的疯狂：“你们跟我出去一趟，领主大人，我们要去干什么？”几个暗夜精灵顿时一愣：“这个就不用你们管了，你们走还是不走？”王博伟顿时狠狠地看了过来，几个暗夜精灵顿时被盯得打了个寒噤。现在王博伟正在气头上。他们也不愿意再继续撩拨他的怒气，于是便说道：“去，领主大人去哪儿，我们就去哪儿。”那就跟我走吧。”王博伟冷哼道。随后，他毫不留恋地走出安全区，向森林深处走去。身后的暗意想起他的眼神，心中升起一丝不妙，但还是咬牙跟上。随后，几个暗夜精灵便在王博伟的带领下，不断向深处走去。一直走了十几分钟后，周围的野兽等级越来越高，森林中散发出的气息也越来越危险。一个暗夜精灵终于忍不住问道：“领主大人，我们还要走多久？再走下去，可能会出现我们打不过的野兽。而且，如今这黑魂森林中不是出现了很多深渊魔族吗？我们万一遇到的话，可就糟糕了。黑魂森林出现深渊魔族之事，王博伟之前就给他们说过，所以他们在外出狩猎时，一直都是小心翼翼的，生怕遇到深渊魔族全军覆没。谁知现在王博伟却像突然犯病了一样，头也不回的黑魂森林深处前进。”这不是在自寻死路吗？然而，听到手下的话，王博伟非但没有害怕之色，脸上反而带着狞笑。深渊魔族，我找的就是深渊魔族。暗夜精灵们听到这话，顿时脸色大变。难道说，还没等他们再次开口，突然一道诡异的风声传来。下一秒，一只暗夜精灵的脑袋突然冲天起，紫色的血液从断井处喷出，洒了其他几个暗夜精灵一脸。暗夜精灵们顿时呆住了。再看时，只见一个外形狰狞的深渊魔族出现在空地中，用那漆黑的舌头舔舐着肩爪上的残血。深渊魔族，一只暗夜精灵顿时一脸恐惧的惊叫道。暗一更是毫不犹豫的转身对王博伟喊道：“领主大人，快跑！我们帮你撑着。”然而话音刚落，他就愣住了。只见王博伟在深渊魔族出现后，非但没有任何想要逃命的样子，反而主动走上前，嘴角勾起，脸上满是疯狂。扑通，下一秒，他竟直接跪了下来。五体投地，对这头深渊魔族摊开了手掌。这动作竟是各族叛徒向深渊魔族表示臣服的时候会摆出的标准动作。领主大人，你怎么？暗一一脸难以置信的问道。其他几个暗夜精灵脸上都带着震惊的表情，他们不敢相信王博伟出来的目的，竟然是为了向深渊魔族臣服，背叛他的族群。怎么了？很震惊吗？王博伟转头看来，脸上的表情已不似人形。从他想要向深渊魔族臣服的那一刻起，他就已经不再是一个人类了，而是一条深渊魔族的狗。没什么好震惊的，咸鱼镇已经将我逼到了绝境。除了向深渊魔族臣服之外，我想不到任何能够活下来的办法。而且臣服于深渊魔族有什么不好的？既可以获得强大的力量，还有机会向咸鱼镇报复回来。这对我来说简直是最棒的选择了。若是这次新手区中没有深渊魔族，我反而要难办了。四是为了给自己的行为辩解。王博伟自顾自地说着，他看着缓缓向自己走来的深渊魔族，嘴角都快要咧到耳根。从小到大，每一位老师都告诉我，不能成为人族的叛徒，要为了人族之崛起而努力奋斗。但后来，我才终于明白了一个道理，那就是人不为己，天诛地灭。如果能在人类中混得风生水起
，我自然会成为人族英雄。但若是在人类中混不下去，转投其他种群又有何不可？区别不过是身体进行一定程度的改变而已。但在这荒海界中，本来就是实力为王，不是吗？而且从根本上来说，深渊魔族本就比其他种族强大，所以成为深渊魔族的黑化领主也未尝不可。你们说对吗？王博伟说着。深渊魔族已经来到身前，他的脸上带着诡谲的邪笑，一根尖爪刺破王博伟的眉心，随后一股宛如沥青一般粘稠的黑色能量从他的指尖不断涌入王博伟的眉心，最终来到身体丹田，将这里的本源能力全部同化。结结结结，感受到强大的力量，王博伟口中发出森冷的邪笑，他豁然转头，眼睛中的白色部分赫然已经变成了漆黑色，而原本的黑色瞳孔却变成了血红色，这双眼睛。使他看起来极其邪恶。他缓缓扫过剩下的五个暗夜精灵，狞笑道：“继续臣服于我吧，和我一起接受这强大的深渊能量。我将带着你们一起，将那该死的咸鱼阵夷为平地。”第九十五章隐患。面对王博伟的招揽，几个暗夜精灵脸色巨变。他们虽然受王博伟召唤，成为他的子民，但自身也是有思想的。他们清楚的知道，深渊魔族乃是邪恶与毁灭的代名词。而他们的种族名称中，虽然带着“暗夜”二字。却也只是表示他们的属性而已，他们与深渊魔族绝对不可能沦为一物。现在，身为领主的王博伟投入了深渊魔族的怀抱，居然还想将他们一起拉下水，这种事无论如何也不能答应。领主大人，这件事你还是死心吧。我暗一虽然承蒙你的召唤来到这个世界，但有些原则是绝对不能破的。与深渊魔族为伍，这种事我就算死也不会答应。暗一脸色沉重的说道：“昔日的领主，如今却变成了这个样子。”这让他彻底对其失望。本就降了很多的忠诚度，在这一刻骤降为零。其他四个暗夜精灵也沉着脸，看向王博伟，已然没有了原来的忠诚。王博伟看到他们的样子，表情狰狞的笑了起来：“结结结结，你们可想好了？我是看在你们臣服于我多日，还算忠心的份上，才开口邀请你们。如果你们不答应，我也不会放任你们离开。能离开的，只有你们的尸体。而且，你们应该知道，我转投深渊魔族以后。”将来召唤出来的，你们的那些同族都会自动异化为深渊魔族。既然都会转化，为何不选择继续臣服于我呢？要知道，无论以什么样的形态活着，都比死亡要好得多。王博伟说完这些话后，黑色的眼睛便一直盯着他们。如果他们最终选择了背叛，那他就会用刚刚获得的强大力量，亲手将这几个家伙手刃断绝这一段短暂的主仆之情。而那五个暗夜精灵，除了暗夜以外，其他几个竟都因为王博伟的话产生了一些动摇。他们不是机器，而是一条条鲜活的生命，都拥有自己的思维，而有了自己的思维，也就不可避免会产生怕死的情绪。如果有可能的话，谁会愿意死呢？为此，很多人甚至可以背弃自己的种族，背弃自己的信仰。他们看看王博伟，又看看那只站在其身后、一脸诡谲的深渊魔族。一阵动摇过后，其中两个犹豫着走了出来。王博伟看着他们，顿时张开双手，咧开嘴角邪笑：“哎，好孩子。”我为你们的正确选择感到高兴，来，张开身心，接受我的童话吧。只要童话完成，你们依然是我的好子民。王博伟说着，双手像深渊魔族那样刺破两只暗夜精灵的眉心，涌出了新获得的能量。在两只暗夜精灵毫无反抗的接收下，不过几秒就已经完全同化，双眼变成了与王博伟一样的颜色，浑身那幽暗的气息中也凭空增添了几分邪意。这只是最初的童话，之后随着深渊能量的不断侵蚀，他们的外表。都会受到不同程度的改变。待童话结束，王博伟看向剩下的几只暗夜精灵，尤其是看向暗一，眼中已经充满杀意。暗一，还有你们两个，不过来世已经决定好了，要继续违抗我吗？暗一听到这话，从腰间拔出匕首防身，表情坚定的道：“是的，深渊魔族以及种族叛徒因毁灭而生，终将会因毁灭而亡。而我暗一绝不会与邪恶为伍。至于你，也不配成为我的领主。你不过是一个运气比较好的小人。”我们从此一刀两断。其他两只暗夜精灵虽然一开始的确动摇了，但想通之后，还是选择了与暗一一样的道路。种族叛徒，死不足惜，纵死无悔。姐姐姐，好，好啊！既然你们都选择了背叛，那就别怪我不念旧情了。王博伟表情狰狞，心中的杀意已然浓郁到了极点。他指挥两个新同化的深渊魔族道：“你们两个去杀了那两个。至于我的好暗一，我亲自来料理。”说罢。手中漆黑的能量不断翻涌，随后脚下重重一踏，直接向暗翼冲了过来。其他两只暗夜精灵也同时出手
，手中拔出弓箭，向那两只坚持的暗夜精灵射了出去。暗一与两只暗夜精灵对视一眼，坚定道：“两位同族，就此别过。这次有机会活下来，我们会再见。”好，两只暗夜精灵同时点头道。随后，三只暗夜精灵自发的分散开来，分别向三个方向逃跑。王博伟一脸狰狞的跟上暗一，冷笑道：“我的好暗一，别跑啊！既然你选择背叛，那就留下来，让我好好看看。”你的种族正义感到底有多坚定吧？几分钟后，王博伟站在悬崖边上，看着一眼望不到尽头的深谷，脚边扔着两颗暗夜精灵的头颅。领主大人，任务已经完成，是否还有其他指示？两个暗夜精灵面无表情地问道。王博伟收回看向悬崖的目光，冷哼一声，说道：“我们回去。如今既已转头深渊，就要跟我们的前辈好好交流交流，在这新手期结束之前，争取了一个大功吧。至于这个大功，我想，深渊的魔主们。”一定会对天榜第一的咸鱼神子很感兴趣。咸鱼镇，主公，任务圆满完成，我们回来了。一众咸鱼归来，邢道荣走在队伍最前面，洋洋得意地对苏晨说道：“哼，明明都是我和诸葛兄定下的计划，跟你这个废物有什么关系？而且这事儿一开始就是你惹出来的祸。”公孙瓒一脸不屑地道：“啊，嗨嗨，公孙将军，话也不能这么说。我在那暗夜村领主面前演戏时，那精湛的演技，除了我还有谁能做得到？”而且，你别忘了，我在让人信任这件事上还是有点天赋的。若是没有我的一番引诱，那个暗夜村领主未必会上钩。邢道荣嘿嘿笑道：“这话倒是有理。我制定的计划也不是什么人都能完成的。”诸葛亮倒是对邢道荣的话颇为赞同。听到了吧？连诸葛先生都认可了我的本事，说明我还是挺厉害的。当然了，若是没有两位兄弟的鼎力相助，恐怕我也没办法报仇雪恨。或许是刚刚大仇得报，邢道荣罕见的对公孙瓒以及诸葛亮两鱼颇有好感，居然一点也没鞠躬，反而显得十分谦虚。不过，在看向苏晨之后，就立刻暴露了本性。主公，这次我们为咸鱼镇清除了一大祸患，不知道你有没有什么奖励啊？邢道荣笑嘻嘻地说道。哦，想要奖励？不知你想让我奖励你什么？苏晨笑似非笑地说道。邢道荣没看出来苏晨的表情，还以为苏晨真要给奖励，顿时高兴地说道：“这个嘛。”末将其实也没什么想要的，但若是能给末将一些盐，再批半个小时的假，让末将保养一下损伤甚重的皮肤，再晒晒太阳，那可就太好了。邢道荣正兴奋地说着，苏晨忽然抬起一脚，便将其踹倒，骂道：“为了你这狗东西，我损失了一整头九阶瘦肉，还浪费了全体白马一从大量的时间为你擦屁股，你还好意思跟我要奖励？”邢道荣骤然被踹趴在地上，一脸委屈，却不敢说什么，因为他知道苏晨说的都是对的。他这次的确过火了点，下次就算偷懒也得多加小心。为了让这家伙常常记性，苏晨毫不客气地说道：“你今日份的盐就扣了吧。至于博归、孔明，你们便坚持一下，带着白马一从继续外出练级吧。等晚上回来，我再多给你们一些奖励。”是。公孙瓒幸灾乐祸地瞥了邢道荣一眼，随后便与诸葛亮带兵外出了。至于苏晨，便不再理会这个将自己的复活冷却时间浪没了的沙雕，而是打开了聊天频道。看看还有没有关于深渊魔族的新消息。第九十六章：消失的暗夜村。打开聊天频道看了一会儿之后，有关深渊魔族的消息还真有不少。很多领主都发消息称，自己的子民外出时遇到了深渊魔族，有些甚至是在安全区边缘看到过。运气好的那些领主手下子民还能躲过深渊魔族的追击，运气不好的干脆全军覆没。往年一个区域有一头深渊魔族都很恐怖了，今年竟然出现了这么多，可想而知。这些深渊魔族给新人领主们带来了多么大的恐惧！这时，苏晨突然看到了一条有关暗夜森林的消息。咦，你们注意到没有？咱们黑魂森林那个登上地榜的暗夜村，怎么突然从榜单上消失了？暗夜村？没印象。暗夜村就是那个除了咸鱼镇外，黑魂森林最强的大佬吧？怎么会消失呢？我刚看了，还真消失了。明明早上还在榜上呢，而且还是前五十。难道暗夜村被人给灭了？一般是领主死亡后才会从榜单上消失才对，除了咸鱼镇，谁能有这个实力？我想应该是深渊魔族吧。说句不好听的，别说暗夜村，哪天咸鱼镇消失了都是正常的。咸鱼大佬真惨，好不容易当上天榜第一，即将开始美好人生，就遇到这么艰难的局势。咱们还是担心咱们自己吧。你们忘了上一届的谢神子了？就算真有危险，神龙领主也会尽力救援。神子是每一个国家的宝贝，岂会眼睁睁看着他们死亡？反观我们。该死的时候，那是真的会死啊！谢神子真惨，听说没了天榜第一的奖励之后，现在发展速度远不如前几届神子。说是神子
，其实没有一点排面。那也是神子，迟早会发展起来的。哎，希望能安全度过新手期吧。强如暗夜村都被灭了，咱们的存活希望太低了。别说了，我已经绝望了。希望咸鱼大佬能发展的快一点，这样我也有希望成为大佬的下属子民。那些人是真的爽，有大佬庇护，安全性杠杠的。成为下属子民真的可以安全吗？这么多深渊魔族，咸鱼大佬不是自身都难保。知道什么叫一人得道鸡犬升天吗？人家可安全着呢。哎，难熬。自从深渊魔族出现之后，聊天频道便一直都是满屏幕的消极言论，仿佛这一届的新人都要死个干净一般。这也没办法，在深渊魔族能够渗入新手区之后的这些年来，早已经闯下了赫赫凶名。新手区杀手之名人尽皆知。这一届数量又那么多，所有人都担心下一个倒霉的会是自己，会有这样的反应也实属正常。而苏晨在看到众多聊天中有关暗夜村的内容，却眉头一皱。暗夜村消失了，行道荣，你确定你们离开的时候，暗夜村领主还活着？苏晨扭头对行道荣问道。行道荣还在那儿对严凤娥被扣之事暗自神伤呢。听到这话，顿时一愣。活着呀，那家伙怂的一批，根本不敢从安全区出来，不然我非得把他抓起来，让他也尝尝那只暗夜精灵遭受的待遇。行道荣颇为遗憾的咂咂嘴道。听到这话。苏晨顿时纳闷道：“那那家伙怎么会从地堡消失？就算因为咸鱼们的报仇战力大损，也该在晚上12点以后刷新才对。难不成真像他们说的那样，想不开死掉了？不对，如果那家伙真有这么怂的话，就不可能敢对咸鱼们下手了。”苏晨对三榜的排列规则不是很懂，但也下意识的觉得王博伟不至于这么容易死掉。算了，想那么多干嘛？一个小角色而已。苏晨摇了摇头，随后打开交易区查看自己这两天上架的血肉。到了现在这个时间点，血肉已经有些卖不动了。六阶以上的高阶血肉倒是有人买，六阶以下的购买量则越来越少。不是他们不想买，实在是血肉中能量含量有限，而他们的领地又正是继续提升的关键时刻。与其将处理好的材料拿来培养那么一两个子民，倒不如先将领地等级给提升起来。至于战斗力，有之前培养的那些子民带队，也能将新加入的子民提升起来。所以，血肉的红利期到这里已经差不多快结束了。不过苏晨倒也不担心，之前售卖得到的材料目前还剩下很多，摆在空地上占据了一大片土地，其数量怎么也能将领地升到二阶城镇。到那时，新手期也已经结束了，等进入了荒海界就是另外一套玩法了。现在主要任务就是提高咸鱼们的等级，并且将繁荣度提升起来。不过五万繁荣度可不容易达到，不知明天下午是否能完成晋升。苏晨心中沉思，如果第六天能完成晋升，当天晚上和第七天晚上。就能再刷新出一共两波咸鱼子民，这两波子民才是总子民数量能否破万的关键。一旦有了上万咸鱼大军，纵使要直面无数深渊魔族，又有何惧？晚上八点，吕布带着西凉军狩猎归来。主公，末将信不辱命，终于将等级提升至九阶，请主公检视。吕布抱拳单膝下跪，脸上满是喜色。听到这话，看着吕布的状态，苏晨顿时十分惊讶。狩猎九阶野兽并不简单。每一次和九阶野兽战斗时，咸鱼大军都会平均死几次。即便吕布之后升到八阶，也只是将难度减少了两三成而已。没想到今天还没结束，吕布就硬生生凭借两千西凉军圆满完成了自己发下的任务。好，好，我原以为你怎么说也要等到明日才能升到九阶，却没想到今日便完成了任务，真不愧为咸鱼镇第一大将。苏晨感慨道：“还是小吕办事靠谱啊！”邢道荣，那都是什么垃圾玩意儿？听到苏晨夸奖，吕布心中十分欣喜，瞥了一眼公孙瓒，傲然的挺了挺胸膛，随后乐呵呵的抱拳道：“主公过奖，末将不过是想要尽快升级，以解主公的后顾之忧而已。而且今日之所以能这么快升级，很大一部分原因还是运气。我们在狩猎过程中，好运的遇到了几只战斗能力相对较弱的九阶斑纹鹿，再加上陆逊先生的沉默能力，有效打断了他们的逃生技能。等到将其解决之后，我便成功升到了九阶。”否则还真要等到明天才行。说着，吕布对后面的西凉军招手道：“将东西都给主公抬上来吧。”第九十七章在线神将。听到吕布的吩咐，一群咸鱼从后面走上前来。他们分别抬着一块块分解下来的鹿肉，肉上面还覆盖着一层虎斑皮毛，放在苏晨面前的空地上堆成了高高的一摞。这么多九阶鹿肉，足以让许多下属领地提升不少战力。除了这些以外，还有四条咸鱼，两鱼一组，分别搬着一个宝箱。其中黄金以及铂金宝箱各一个，收获不错嘛。看来今日要多奖励你们一些盐了。苏晨高兴地说道。听到这话，咸鱼们顿时面带欣喜之色。
，辛苦努力了一天，为了什么？除了主公的命令以外，还不是为了这点盐吗？主公，还有这位，他便是末将今日打开的宝箱中走出来的闲将，在今日的狩猎当中立下了汗马功劳。吕布指向陆逊，言语之中满是推崇，实在是陆逊的沉默效果太香了。虽然只有五秒，但只要把握好时间，就能在敌人即将释放技能时突然来一手沉默，这样。不但能极大减少咸鱼们的损耗，还能为像他这样的主将攻击提供极大的便利。除了沉默以外，游戏中还有许多技能对 BOSS 拥有不错的控制效果，可惜到现在为止还没有抽到过一个，不然咸鱼们升级还能更加方便。此时，苏晨听到吕布的介绍后，顿时看向那条露出谦虚微笑的咸鱼。这还是今日陆逊被开出来以后，陈主二人第一次见面。哈哈，能得到伯言的帮助，对我来说如虎添翼啊！苏晨毫不吝啬自己的夸赞。多谢主公嘉奖，巨大的建筑总是一幕一旦叠起来，我不过是在这个过程中做一些零碎的琐事而已。”陆逊十分谦虚地说道。听到这话，苏晨点点头，笑道：“不愧是文化人，说话就是有哲理。我只是习惯于谦以待人，虚以接物而已。”陆逊谦虚道：“哈哈，太谦虚可就不好了。”苏晨一脸微笑，心中却感觉哪里不太对劲。这是应该的，无论任何事，单是说不行，要紧的是做。陆逊说道。这时，苏晨突然盯着陆逊，眉头微皱，沉思了半天，试探着问道：“你其实是鲁迅吧？”“不，我是周迅。”“啊，不，我是鲁迅。”“不，我是陆逊。”“火烧连营的陆逊。”陆逊一连说错了好几个名字，脸色有些尴尬。“主公，这家伙可是有些不太正常。”邢道荣不知何时凑了上来，悄悄对苏晨说道：“至少比你正常。”苏晨瞥了邢道荣一眼，决定忽略鲁迅先生说话方面的一点小问题。与陆逊聊了几句之后，苏晨走到两个宝箱前，天灵灵，地灵灵，这次总要给我来个神将了吧？苏晨心中神神叨叨的念了几句之后，打开黄金宝箱，绿色的光芒闪烁，苏晨顿时一愣。待光芒隐去，黄金宝箱里并没有走出任何咸鱼，只是在宝箱底部安安静静的放着一本绿色的小册子，这与上次得到的蚁族建造精通一样，是一本精良级别的技能。居然罕见的抽到一个技能，技能增加的是自身的战斗力。就算没抽中咸鱼，倒也算不上可惜。苏晨拿起小册子，熟练的选择查看属性，一道光幕顿时出现在眼前。战狼背刺，精良，从后方攻击时伤害加倍。哟呵，居然还是个被动技能！看到技能属性，苏晨眉头一挑，面带喜色。从后方攻击，伤害加倍，难怪会叫背刺。如果再加上自己虚空行走的天赋技能，可就是妥妥的老六技能。这技能不错，就是名字有点怪。战狼是什么狼？难不成是高明浩召唤的那种隐刃螳螂？苏晨想了想，对吕布询问道：“这宝箱你是从哪儿抱出来的？”回主公是一只嗜血蟑螂头领，极善背后袭击，一旦被趴在脑后吸血，便会被迅速吸成人干。不过我们是咸鱼，体内无血可吸，杀起来倒也简单。”吕布回道：“啊，这蟑螂！”苏晨一想到自己在地球的时候，家里一窝一窝钻出来的拇指大小的蟑螂，顿时打了个寒噤。算了，蟑螂就蟑螂吧。反正不影响我学技能，苏晨直接点击学习，体内顿时多出了一股冥冥中的老六之力。接下来是铂金宝箱，鉴于上一个宝箱没有开出咸鱼，苏晨这一次心里便没抱什么希望，直接将宝箱打开，一瞬间红光爆闪，竟然真的开出神将了。苏晨顿时激动了，这都多久没见过神将了，现在终于称心如意，不知会召唤出哪位贤将。很快，新贤将走了出来，大丈夫生于乱世。当代三尺剑立不世之功，主公，末将太史慈参见主公。新贤将为一红褐色鲨鱼，身穿一副红色铠甲，手握一把红色长弓，弓上闪烁着紫色雷电，看起来神威赫赫，杀气凛然。看到太史慈，苏晨顿时虎躯一震，眼中满是震惊。太史慈，莫非是那款微信小游戏中一身神技的太史慈？如果眼前的太史慈真的与游戏中一样的话，那自己可就真是抽到了一个 BOB 级的贤将啊！当下，苏晨立即迫不及待地打开太史慈的属性面板查看起来。领名：太史慈，等级一阶，资质：神话级，红色。技能：突刺，对随机三名敌人造成 276% 攻击伤害， 3 4概率是目标沉默，并降低 20% 攻击力10秒，同时永久增加全体友方 3% 的伤害至战役结束。可叠加，最高 999% 神威，攻击时恢复自身造成伤害 165% 的等量生命，浴血。攻击增加 35% 暴击增加 25% 暴击伤害增加 20% 天意，攻击普通攻击可攻击范围内全体敌人
并永久增加全体友方 8% 攻击力，至战役结束和大招叠加，最高 999% 魂技神射，提高全体友方20射击准度，三尺剑。被敌人近身时，长弓可变三尺长剑，所有技能皆可用长剑发出。哈哈哈哈！这下我咸鱼阵无敌了。看完了太史慈的属性，苏晨终于忍不住放声大笑了起来。第98章，太史慈的能力。如果说。哪位贤将能够令咸鱼镇所有咸鱼在短时间内实现质的飞跃？那绝对不是吕布，也不是诸葛亮。他们一个是靠友军死亡提升实力，一个是靠敌军数量增加伤害。两鱼都是以自身作战为主，对咸鱼大军的整体实力没什么帮助。而公孙瓒技能白马将军，虽然能在战斗开始与死亡时为全体友军提供增伤与减伤，但加成只有 6% 就算可以叠加，总不能专门把公孙瓒往死里坑，只为给队友加伤害吧？那未免太浪费了点。而太史慈的出现便完美解决了这一点。大招突刺不但有几率像陆逊一样沉默敌人，还比陆逊高十秒的沉默时间。除此之外，这个技能使用后还能给全体友军增加 3% 伤害。而天意技能就更强了，只需普攻就能给全体友军增加 8% 的伤害，就算有一定的冷却，时间长了也足以将全体友军的伤害增加到 999% 满值。要知道， 9 9可是10倍的伤害啊！更重要的是，这个加成还是永久加成，什么意思呢？也就是说，就算咸鱼们死亡，这个加成也是一直存在的，一直到整场战斗结束，对方都死完了，或者己方惨败，加成才会消失。所以在一场战斗中，只要拖的时间越久，咸鱼们的战斗力就会越来越强。而敌方面对这样一群边打边变强的咸鱼，就会随着时间流逝，深切感受到什么叫绝望。哦，对，能增加伤害的咸鱼还不止这一条。无论是公孙瓒，还是很多未开出来的咸鱼，都有类似的能力。这样一想，苏晨顿时感觉咸鱼阵前途无量了。当然，这也是应该的，毕竟自己都有系统了。如果召唤出来的子明还不够离谱的话，那要这系统也没什么用了。除了上述两个技能之外，太史慈的两个魂技也十分有用。一个同样是增强全体友方实力的，另一个则能大大提高自身生存能力，预防老六偷袭。作为一个红色神将，太史慈深刻反映了什么才是真正的辅助。虽然他的真正职业为射手，但一身技能可比辅助要好用太多了。全体友军十倍实力的提升下，足以杀得对面一脸懵逼。得遇子意，咸鱼阵真是如虎添翼啊！关闭属性面板，苏晨拍了拍太史慈的肩膀，一脸高兴的笑道：“领主大人过奖了，末将来到这个世界，就是为了给领主大人效命。只要能帮到主公，末将便心满意足了。”太史慈脸上堆满了笑容。哈哈，那接下来就拜托你了。”苏晨笑道。“说实话，太史慈这次出现的实在很及时。此时，咸鱼镇即将面临受潮，正是需要能提高一众咸鱼实力的时候。有了太史慈的加持，苏晨的压力大大削减。而且最重要的是，接下来两天的安排也可以进行调整了。在太史慈的加持下，可以考虑优先以提升领地等级为主。等咸鱼镇升到二阶城镇之后，有的是时间让咸鱼们练级。想了想。”苏晨看了一眼如今的领地面板，经过一整天的时间，此时咸鱼镇繁荣度已经提升到了三万出头，只差两万就可以完成升级。这样吧，太史慈，你先跟上公孙瓒他们，与他们一起狩猎升级。至于吕布，你和西凉军死亡时间已经消耗的差不多了，就留在领地内搞基建。今夜也要辛苦你们家加班了，尽快将领地的建设计划完成。”苏晨严肃道，“因为咸鱼们不需要休息，不惧怕死亡。”所以新手期前几天，苏晨都是让咸鱼们以外出狩猎为主，等到狩猎完成后才开始进行基础建设。而到了今天，绝大数咸鱼等级都已经跟上来了，想再往上也比较难，自然是以基建为主。至于12点以后要刷新的 2,000 条咸鱼，再安排几个咸将带出去刷几便是。此时听到苏晨的命令后，太史慈微微行礼告辞后，便离开领地去寻找外出狩猎的公孙瓒了。至于吕布等咸鱼，则在领取了今日份的盐，休息了一阵之后，开始热火朝天的搞基建。待所有咸鱼离开后，邢道荣跟在苏晨旁边，一脸犹犹豫豫，想要开口的样子。你怎么还不去？苏晨瞥了一眼，问道：“呃，那啥，主公，我可以预知明天的盐吗？”邢道荣怯怯的道：“他这副绿脸大胡子的形象，配上这副表情，还真是怪难看的。你的我已经扣了，哪有预知的道理？再说，你今天闯了祸。”不该罚吗？苏晨无语道：“嘿嘿，那不是运气不太好吗？下次如果再遇到那个暗夜村领主，我一定用我的梨花开山斧，将他的屁股砍成菊花。”邢道荣想起今日被王博伟虐待的样子，恨得牙齿紧咬。那你应该是没机会了
。如果没猜错的话，暗夜村领主已经死了。”苏晨说道。“啥？死了？以那家伙的性格，恨不得全世界死了他都不能死，怎么可能这么快就死了？”邢道荣顿时瞪大了眼睛，“这不就代表他不能报仇了？这个我也不太清楚。总而言之，死的概率还是要大一点的。”苏晨想到聊天频道中那些领主们发的消息，不太确定的说道：“好吧，那领主大人，预知的事还请您通融一下。”邢道荣脸上堆笑，看起来要多愁有多愁。行了，行了，真是怕了你了，给你一半，用完了赶紧干活，剩下的一半明天再给你，没问题吧？苏晨说着，拿出一小块盐，没问题，当然没问题。多谢领主大人，下次末将一定注意，绝不会给那些心怀诡计的外人一丝机会。邢道荣赶紧伸手接住。乐得鼻涕泡都要出来了。黑魂森林，背叛人族，投靠深渊魔族后，王博伟此时已经披上了黑袍，遮住自己黑色的眼睛。两头暗夜精灵则落后一步，安静的走在森林中。如果仔细观察，就会发现，在他们身后稍远一些的位置，那头深渊魔族始终跟在后面，眼睛紧紧盯着主仆三人，眼中满是奸诈之色，嘴角诡异的微微勾起，看起来十分可怖。待主仆三人走到一个领主的安全区防护罩前，王博伟微微低下头。用沙哑的声音喊道：“请问有人在吗？”第九十九章，狼狈为奸。王博伟的声音不大，却足以传入防护罩内。里面正在搞基建的领主听到声音，立即带队走了出来。等一群子民簇拥着这位领主来到安全区边缘后，看着这几个不速之客，这领主皱起眉头，疑惑道：“你们是什么人？”王博伟低着头，黑袍之下只露出了一个下巴。他微笑道：“这位兄弟，我是来与你做交易的，一个能保证让你度过新手期的交易。”听到这话，这领主顿时一愣，心里来了兴趣。度过新手期啊，这对他来说可是目前最紧迫的事情。但因为手下子民战斗力不高，又不像其他领地一样刚好在咸鱼镇附近，所以最近一直在为此事发愁。你也是领主吗？不知你有什么办法？这位领主问道。当然，我不但是领主，还是一个高等领主。这是我的子民，黑暗精灵。王博伟指着身后的两个精灵，精灵取下兜帽，向对方展示自己的身份。因为两只精灵都微眯着眼睛，加上摘下兜帽的时间过短，对方领主及其子民都没看出什么端倪，只是被他们泄露出的强大气息所折服。这领主见状顿时大喜，问道：“原来您是高等领主啊！我还以为咱们黑魂森林除了咸鱼镇以外，就只有暗夜村一个高等领主呢。之前好像没见过大佬在聊天频道活跃啊，不知您的村落叫什么名字？”“呵呵，我的村落名字比较巧合，名为黑魂村，与黑魂森林重合。”王博伟微笑道：“当然。”那两位我是比不过的，未入地榜与人榜，只能勉强自保。听到这话，这位领主又升起了疑惑：那你怎么不以真面目示人？干嘛戴着兜帽？还有你那两个精灵，没办法，黑暗精灵能力比较特殊，无法长时间待在光线之下，连带着我也觉醒了这样的能力。这位兄弟，闲话不提，不知你是否要与我交易？如果需要的话，我可以在计划中带你一个。王博伟微笑道。鉴于王博伟就活生生的站在面前。这领主没有深究，好奇地问道：“不知您所说的是什么样的交易？”“呵呵，是这样的，这几日我的子民受到深渊魔族攻击，自此势力大降，如今仅有三十余名黑暗精灵存活。为了保命，我与咸鱼镇领主取得了联系，准备自己前往咸鱼镇，以求得咸鱼镇的庇护。只是咸鱼镇距离遥远，我这三十余名黑暗精灵不能保证成功，便想纠集一些领主一起赶路。不知你可有兴趣？如果没兴趣的话，我就去找其他领主。”为了避免再暴露在野外时间过长，我没有太多时间在这里耽搁。”王博伟问道。此话一出，这位领主顿时精神一振，也没有细想，连忙说道：“去，当然要去。不知你们大部队所在位置在哪？”就在一公里外。此时，领主们分别带着自己的子民以及我安排护卫的暗夜精灵与其他领主进行联络。如果你决定要和我们一起的话，我可以给你三分钟准备时间。”王博伟看到对方的表情，笑容越发灿烂了。这时，这笑容中却带着几分森冷。而这位领主。此时听到时间有限，顿时心中大急，连忙说道：“去，当然要去。你等一下，我现在就收拾东西出来。”说罢，赶紧去收拾细软，将能拿的都拿了，不能拿的装在交易篮中。在设置领地搬迁，顿时与现在的领地失去了联系，安全防护罩也瞬间消失。随后，这领主带着一群子民走到王博伟身旁，兴奋地问道：“兄弟，咱们什么时候出发？”不得不说，这领主对咸鱼镇实在太信任了。加上这几天一直处于对未知受潮的恐惧之中，此时一听到有机会，顿时想都不想就跑了出来。如果他能打起警惕，多观察一下的话，很快就会发现王博伟说的话漏洞百出，根本站不住脚。然而现在却是晚了。
。看着这领主清澈中带着几分愚蠢的眼神，王博伟嘴角勾起灿烂的弧度，笑道：“现在就走，大部队就在那边，你跟我来。”说罢，向深渊魔族所在的方向走去。而这领主也不多想，兴冲冲地跟在后面，说道：“其实我早就想投奔咸鱼大佬了，只是一直找不到机会。真是没想到你今天会来邀请我，现在终于找到大部队了，真是太好了。”哦。难道你就不怕我们在路上遇到深渊魔族？王博伟语气有点奇怪，听起来似乎对这位领主一口一个咸鱼大佬而感到生气。不过这位领主却一点儿也没听出来，哈哈笑道：“都找到大部队了，还怕个鬼？你都说了，还要找周边其他领地的领主。只要我们一群人一起出发，就算来那么一两个深渊魔族也不怕。而且说实在的，咸鱼镇距离咱们这边也不算远到离谱，只要我们行动够快，就不怕深渊魔族威胁。就算有危险也没关系。”我手下的子民都是下等子民，这几天发展的也有点差。相比起绝对不可能度过的兽潮，还是想办法得到咸鱼镇的庇护更好一点。这一点，我相信你也是一样的想法吧？毕竟你可是高等领主，就算之前被袭击过，度过兽潮的概率也要被我这样的下等领主大一点的。这领主显得十分健谈，更大一点吗？呵呵，可能是吧。对方的话令王博伟想到了今日被咸鱼镇迫害的惨状，声音更加冷淡了。对了。我还没加你好友吧？不知你的聊天 ID 是多少？有没有给我们这些前往咸鱼镇的大部队建群啊？咸鱼大佬在群里吗？领主打开聊天频道加好友的位置，对王博伟问道：“聊天 ID 吗？这种东西原来还有，不过现在已经没有了。”王博伟冷笑道：“啥？这玩意儿不是每位领主都有的吗？你怎么会没有呢？这应该不合理吧？如果我没记错的话，除非是阵亡被荒海界清除了信息，要么就是背叛人类。”倒向了深渊魔族，接收了深渊魔族的力量，才会被荒海界清除信息。你，这领主正喋喋不休的说话时，突然意识到了什么，身体一僵，看向王博伟的眼神中满是赫然。他脸色瞬间变得苍白起来，难以置信道：“你，你难道是？”第一百章，麒麟村落后。你猜的没错，真亏你走了这么远才猜到真相。你们这些刚进入荒海界的菜鸟，还真是一点警惕心都没有啊！上学的时候，老师没教过你吗？王博伟豁然拉下了帽兜，露出自己的一对黑红相间的眼睛。这对眼睛邪恶而诡谲，如同两道彻夜寒冰，深深地刺入这个领主的骨髓。他一脸恐惧，扑通一声跌倒在地，身体颤抖了起来。你，你为什么要背叛人族？你难道不知道我们与深渊魔族不共戴天吗？那么多先辈浴血奋战，那么多老师亲自教导，我们享受国家福利，学习至今，就是为了报效祖国。你，你为什么要当一个叛徒？他看着王博伟。恐惧地问道：“呵呵，叛徒，叛徒都是被逼出来的。如果那个该死的咸鱼镇不逼我的话，我又何曾想过抛弃自己的人类身份，去接受深渊魔族的力量呢？当然，在接受之后，我反而觉得这股强大的滋味可真不错。”王博伟一脸邪意笑了起来：“现在我给你一个新的，可以度过受潮的机会吧？要么和我一样投向深渊魔族，一起对付那个该死的咸鱼镇；要么你就在此地长眠吧。”现在我同样给你三分钟时间，你好好考虑一下。说话间，深渊魔族不知何时悄无声息地站在了这个领主身后，锋利的爪子勾住他的脖子，森寒的呼吸喷吐在脖梗。刹那间，冷汗淋漓。三分钟后，王博伟看着乖乖站在自己面前的领主，露出森冷的邪笑。看来你也是那种嘴上强硬，行动却很诚实的伪君子嘛。既然你已经选择了明智的道路，从现在起，我们便是一伙了。你要跟我一起去扩大我们的队伍，明白了吗？听到这话，领主脸上满是屈辱之色，但最终还是狠狠地点了点头。时间很快来到晚上十二点，第五天发展数据结算，天地人三榜刷新。苏晨第一时间打开榜单查看排名，很快苏晨皱起了眉头。咸鱼镇第一是稳了，除非我自己出了意外，否则没人能赶得上。不过这麒麟村什么情况？怎么被排行第三的巨龙村给挤下来了？没错，只见今日的天榜上连续霸占几天第二的麒麟村。此时居然滑落到了第三位，取而代之的是自新手期开始便一直是万年老三的巨龙村。此事一出，顿时引起了一阵轩然大波。巨龙村怎么可能超过麒麟村？那可是我们大夏的麒麟神子啊！我还以为麒麟神子就算无法超过咸鱼镇，至少也能将外国佬稳稳踩在脚下呢。真是大失所望！<笑>这下大夏人都傻眼了吧？我们英帝国是无敌的，大夏麒麟神子是若趋势，肉眼可见。我泡菜民国崛起之日指日可待，大夏这两年真是越来越不行了，只靠往年那些顶级领主撑着可不行。目前除了咸鱼神子暂时还不清楚其国籍
，其余神子的排名基本不会有太大变动了，除非能够证实咸鱼神子却为大夏人，否则大夏颓势已成定局。阴帝国还真是强啊！虽然前期暂时被人碾压，但后劲十足。若非咸鱼神子获得了恐怖的黄金极剑村令，恐怕天榜第一的位置未必没有一战之力。麒麟神子只不过是一时落后而已，岂能因为今日的结果便断定了他之后的名次？呵呵，今年的天榜竞争者可都是神子，强如灰熊帝国。足足出了两个神子，也只能不断在地榜徘徊。麒麟神子今日所差的这一步，未来可就赶不上了。正所谓一步差步不差，就是这个道理。网络上永远也不缺键盘侠，也永远不缺盲目之人。他们看到麒麟村落后巨龙村后，便爆发出了各种各样的言论，就仿佛麒麟村落后一个名次，大夏便永远也起不来了一般。其中很多被收买的公知，更是在网络上对巨龙村大肆鼓吹，彻底搅浑了这次的舆论风波。黑魂森林的一众领主们也在纷纷议论此事。麒麟神子这咋回事？怎么能被外国佬给抄了呢？呜、呃，麒麟神子可是我的偶像，一定要加油啊！还是想点实际的吧，比如麒麟神子为什么突然会落后？嗨，想那么多也没用，人家就算再落后也是神子，我们还是顾及好自己吧，人家可轮不到我们担心。说的也是，我度过新手期的事儿，现在还没着落呢。话说回来，我晚上发现了一件奇怪的事，我领地附近原来有一个与我相熟的中等领主，但不知为何，今天晚上我的子民回来后告诉我说。那片地方已经没有安全区了，进去以后一个人也没有，只有空荡荡的房子。兴许是搬家了吧？这种事儿还用得着奇怪吗？也有可能是出了意外。往年的新人领主到了中期还能外出狩猎呢，今年这么多深渊魔族，连门都不敢出。总之，大家还是最好别出安全区了。强如各位神子都有翻车的风险，我们就更别说了。翻看着众多领主的聊天，苏晨微微皱眉，心里总有一种哪里不对劲的感觉，但又想不明白。说白了。新人领主与有经验的老领主还是有区别的。想了一会儿，没想出什么结果，苏晨便摇摇头，关闭了聊天频道。随后，将新一批的咸鱼召唤出来，由公孙赞、诸葛亮以及太史慈三位贤将带队外出升级，余下咸鱼则留在领地内搞基建。为了赶进度，苏晨与一帮下属领主商量了一下，让他们在能够坚持的情况下，再尽量减少一部分睡眠时间，带着子民们多多赶工，争取以最快的速度完成计划。对此，下属领主们都十分支持，没有一个人表示不满。三两下解决食物之后，便立刻带着手下子民去干活了。看着这群愿意主动加班的领主们，苏晨心中不由得升起一股负罪感。怎么感觉我不知不觉间变成了万恶的资本家呢？不但压榨咸鱼们，就连这些包工头也要压榨。苏晨面色古怪的喃喃道：“罪过，罪过